ரூபாவதி நாவல்ஸ் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்பது நான் உங்கள் ஆட்சி நதியா காசிநாதன் இன்னைக்கு நம்ம கேட்க போறது எழுத்தாளர் ரூபாவதியின் காதல் நீயே கதையின் முழு தொகுப்பு நீங்க இப்பதான் நம்ம சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்பதான் நாங்க எப்ப கதை போட்டாலும் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க கதை பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க இப்ப கதைக்குள்ள போகலாம் காதல் ஒன்று இரவு விளக்குகள் ஒளியில் பரபரப்பாக இயங்கி கொண்டிருந்தது அமெரிக்காவின் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் விமான நிலையம் சென்னைக்கு கிளம்பும் விமானம் புறப்பட நேரமானதால் தன் தோழி தனியாவுடன் வேகமாக வந்து கொண்டிருந்தால் மிருதுளா பாஸ்போர்ட் போர்டிங் லக்கேஜ் என்று எல்லாம் முடித்து பிளைட்டில் அருகருகே அமர்ந்தனர் தோழிகள் இருவரும் தனியாவும் மிருதுளாவும் அமெரிக்காவுக்கு வேலைக்கு வந்து மூன்று அடுகள் ஓடிவிட்டன இதில் தனியா இடையில் தன் சொந்த ஊருக்கு ஒரு முறை சென்று வந்திருக்கிறாள் தினமும் வீடியோ கால் செய்து அம்மா அப்பாவுடன் பேசுவாள் ஆனால் மிருதுளா அமெரிக்கா வந்ததிலிருந்து வேலை விட்டால் வீடு வீடு விட்டால் வேலை இதை தவிர எங்கும் சென்றதில்லை அவள் வீட்டிற்கு கூட இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களுக்கு ஒரு முறைதான் போன் செய்து பேசுவாள் இடையே அவள் அம்மா கவிதா மிருதுளாவை அழைத்தால் அது பணம் கேட்பதற்காக மட்டுமே இருக்கும் மிருதுளா எப்படி இருக்கிறாள் என்று ஒரு அன்பான வார்த்தை பேருக்கு கூட கவிதாவிடம் இருக்காது இதெல்லாம் மிருதுளாவுக்கு பழகி போனதால் அவள் அதை பற்றி எல்லாம் கவலைப்படுவதில்லை இப்போது கூட வேலைக்காக மூன்று வருட ஒப்பந்தத்தில் இங்கு வந்தவள் ஒப்பந்தம் முடிந்து இன்றுதான் சொந்த ஊருக்கு திரும்புகிறாள் இந்த மூன்று வருடத்தில் மிசுலாவின் அழகிலும் குணத்திலும் காதல் கொண்டு அவளுடன் வேலை செய்பவர்கள் பலர் அவளை திருமணம் செய்ய விரும்பியும் யாருக்கும் மிருதுளா பிடி கொடுக்கவில்லை அதனாலேயே மிருதுளாவுக்கு இங்கு இருக்க விருப்பமில்லை ஆனால் மிருதுளாவின் தாய் கவிதாவிற்கு அவள் இந்தியா வருவதில் தொலையும் இஷ்டமில்லை மிருதுளாவை கான்ட்ராக்டை மேலும் மூன்று வருடம் நீட்டிக்க சொல்ல மிருதுளாவுக்கு அமெரிக்க வாழ்க்கை சுத்தமாக வெறுத்துவிட்டது அதோடு வாழ்க்கையின் வெறுமையும் சேர்ந்து கொள்ள பணத்தின் மீதும் தன்னை வெறும் பணம் சம்பாதிக்கும் எந்திரமாக மட்டுமே பார்க்கும் தன் குடும்பத்தின் மீதும் அவளுக்கு வெறுப்பு வந்துவிட்டது பிறந்ததில் இருந்து அன்பு பாசம் என்று எதையும் பார்க்காத அந்த அப்பாவி ஜீவனுக்கு கடவுள் தந்த இரண்டு வரங்கள் நட்பும் காதலும் தான் ஆனால் அவள் கெட்ட நேரம் வரமாக கிடைத்த காதலை சாபம் என்று எண்ணி தொலைத்து விட்டு இன்று தனக்காக யாரும் இல்லாமல் தனிமரமாய் நிற்கிறாள் தன்யாவும் அவள் தாய் தந்தையும் தான் மிருதுளாவின் ஒரே ஆதரவு சின்ன வயதிலிருந்தே மிருதுளாவின் உயிர் தோழி தன்யா ஆனால் அவளுக்கே தெரியாமல் மிருதுளாவின் வாழ்வில் சில இரகசியங்கள் இருப்பதும் அது தன் தாய் தந்தைக்கு தெரியும் என்பதும் சமீபத்தில் தான் தன்யாவிற்கு தெரிந்தது அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற முடிவோடு இந்தியா கிளம்பியிருந்தால் தனு அதோடு இன்னொரு முக்கியமான நபரையும் பார்த்துவிட மாட்டோமா என்ற நப்பாசையில் இந்தியாவை நோக்கி பயணித்தாள் தன் குடும்பத்திற்கு தான் செய்ய வேண்டிய அனைத்து கடமைகளும் இந்த மூன்று ஆண்டுகளில் நிறைவாக சற்று அதிகமாகவே மிருதுளா செய்திருந்தாள் தன்னுடைய தம்பி அஜய் தங்கை அனிதா கல்யாணம் முடிந்து செட்டில் ஆகிவிட்டனர் அவர்கள் கல்யாணத்தின் போது கூட மிருதுளாவின் கல்யாணத்தை பற்றி யோசிக்கவில்லை கவிதா அவளுக்கும் கல்யாணம் செய்து கொள்வதில் விருப்பமில்லை அந்த கல்யாணத்துக்கு கூட மிருதுளா செல்லவில்லை ஏன் அவள் தந்தை மூர்த்தி மரணத்தை கூட அவர் இருந்து மூன்று நாட்களுக்கு பிறகுதான் அவளுக்கு தெரியப்படுத்தப்பட்டது குடும்பம் வேலை வாழ்க்கை என்று எல்லாம் வெறுத்துவிட இனியாவது தன் சொந்த ஊருக்கு சென்று அங்கேயே தனக்கென ஒரு வேலை தேடிக்கொண்டு அமைதியாக வாழ மிருதுளா நினைக்க கவிதாவிற்கு அதில் விருப்பமில்லை என்ன இருந்தாலும் அங்கு கிடைப்பது போல் இந்தியாவில் சம்பளம் கிடைக்காது அதனால் நீ இங்கு வர வேண்டாம் என்று கவிதா சொல்லியும் மிருதுளா அதையெல்லாம் கேட்காமல் இந்தியா கிளம்பிவிட்டாள் இன்னும் சில மணி நேரத்தில் சென்னை வந்து அங்கிருந்து கோயம்புத்தூர் செல்ல வேண்டும் இப்போது கூட மிருதுளா அவள் வீட்டிற்கு சென்று தங்க போவதில்லை தன்னை சொந்த மகளாக பார்க்கும் தன்யாவின் பெற்றோர் கூட தான் தங்க போகிறாள் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தான் சொந்த நாட்டில் இருப்போம் என்ற நினைவே அவள் மனதில் நிம்மதியை கொடுக்க நிம்மதியை தேடி தாய்மண்ணிற்கு வரும் மிருதுளாவை வரவேற்க 
இங்கு நொடிக்கு நொடி காத்திருக்கும் அதிர்ச்சிகள் பற்றி தெரியாமல் நிம்மதியாக பயணித்துக் கொண்டிருந்தாள் கண்கள் மூடி தன் கடந்த கால வாழ்க்கை தன் குடும்பம் என்று அனைத்தையும் சிந்தித்தவள் மணக்கன் முன் தோன்றியது அந்த அழகிய முகம் அது அவளையும் அறியாமல் அவள் கண்களில் கண்ணீரை வர வைக்க அப்படியே விழிமூடி தன் கடந்த காலத்தை அசை போட ஆரம்பித்தாள் அழகான காலை பொழுது இரவு முழுவதும் மேகம் கொட்டுவிட்டு போன மழை துளிகளை எங்க சூரியன் வந்து கவர்ந்து சென்று விடுமோ என்ற பயத்தில் தன் இலைகளின் இடையில் ஒளித்து வைத்திருந்தன மரங்கள் காய்ந்த சருகுகளும் கிளையை விட்டு விடுதலை பெற்ற மலர்களும் சாலையில் கொட்டி கிடக்க பூமிக்கு நோகாமல் கால்கள் தரையில் நடக்கிறதா மிதக்கிறதா என்று சொல்ல முடியாதபடி தன் தளிர் பாதங்கள் சாலையில் கிடந்த மலர்களை மிதிக்காதவாறு பார்த்து பார்த்து நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாள் மிருதலா தன் மேல் படிப்புக்கு வீட்டில் எப்படியாவது சம்மதிக்க வேண்டும் என்று கடவுளிடம் மனு கொடுக்க கோவிலுக்கு செல்கிறாள் அதற்கு முன் மிருதலா பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் மிருதலா கவிதாமூர்த்தி தம்பதியின் மூத்த மகள் கவிதாவுக்கும் மூர்த்திக்கும் விருப்பம் இல்லாமல் பெற்றவர்கள் கட்டாயத்தால் நடந்த கல்யாணம் இருவரும் கடமைக்கு ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்க கவிதா கருவுற்றாள் கவிதாவிற்கும் மூர்த்திக்கும் ஆண் குழந்தை பிறக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்க பெண் பிள்ளையாய் மிருதுளா பிறந்தது பெரிய ஏமாற்றமாக போனது மூர்த்தி மிருதுளாவை வெறுக்கவில்லை என்றாலும் அவளிடம் பாசத்தையும் காட்டியதில்லை ஆனால் கவிதா தான் நினைத்தது போல் கல்யாணமும் நடக்கவில்லை ஆசைப்பட்ட குழந்தையும் பிறக்கவில்லை என்ற கோபமும் ஆத்திரமும் மிருதுளா மேல் திரும்பியது எந்த பாவமும் அறியாத அந்த குழந்தையை வெறும் கடமைக்காக மட்டுமே வளர்த்தனர் கவிதாவும் மூர்த்தியும் மிருதுளா பிறந்து இரண்டு வருடம் கழித்து கவிதாவிற்கு ஒரே பிரசவத்தில் ஆண் ஒன்று பெண் ஒன்று என இரட்டை குழந்தைகள் பிறந்தன ஆண் குழந்தைக்கு அஜய் என்றும் பெண்ணுக்கு அனிதா என்றும் பெயர் வைத்தனர் ஏனோ ஆண் குழந்தையுடன் தன் பிறப்பை பகிர்ந்து கொண்டு பிறந்ததால் அனிதாவிற்கு தாய் தந்தையின் பாசம் முழுதாக கிடைத்தது சின்ன வயதில் இருந்து தாய் தந்தையோடு சேர்ந்து தம்பி தங்கையும் மிருதுளாவிடம் ஒதுக்கத்தை காட்ட அதை நினைத்து மிருதுளா முதலில் மனம் வருந்தினாலும் போக போக அதுவே அவளுக்கு பழகிவிட்டது வீட்டில் அமைதியாக இருக்கும் மிருதுளா மிகவும் பயந்த சுபாவம் என்றாலும் ஸ்கூலுக்கு வந்து விட்டால் ரட்டை வாழுதான் பிரெண்ட்ஸ் கூட சேர்த்து அவள் அடிக்கும் லூட்டிக்கு அளவே இருக்காது தன்யாவும் மிருதுளாவும் இருக்கும் இடத்தில் கலகலப்புக்கு பஞ்சம் இருக்காது இப்போது ஸ்கூல் படிப்பும் முடிந்துவிட அந்த சந்தோஷமும் அவளுக்கு இல்லை இப்போது பனிரெண்டாம் வகுப்பு விடுமுறை முடிந்து மிருதுளா காலேஜில் சேர வேண்டும் ஆனால் அவள் படிப்பிற்கு கவிதா பணம் கட்ட முடியாது என்று மறுத்துவிட கடவுளிடம் தனக்கு உதவி செய்ய வேண்டி பெட்டிஷன் போட கோவிலுக்கு வந்து விட்டாள் இது பாரு சாமி நீ பண்றது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை ஆமா ஏன் இப்படி பண்றீங்க இதுவரை ஸ்கூல் ஸ்காலர்ஷிப்ல எப்படியோ படிச்சுட்டேன் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம இருந்தது ஆனா இப்ப காலேஜ்ல சேர நிறைய பணம் தேவைப்படுது எனக்கு எப்படி நான் காலேஜ்ல சேர போறோன்னே தெரியல நீ தான் எப்படியாவது உன் பவரை யூஸ் பண்ணி பிளீஸ் பிளீஸ் எப்படியாவது உன் பவரை யூஸ் பண்ணி என்னை எப்படியாவது காலேஜ்ல சேர வைக்கணும் இல்ல உன்னை என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது சொல்லிட்டாமா என்று தன் எதிரே இருந்த பிள்ளையாரிடம் செல்ல சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த மிருதுளாவின் கண்களை மூடியது ஒரு கை தனு பிளீஸ் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத நான் கோபமா பிள்ளையார்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கேன் கையை எடு என்று அவள் கண்களை மூடியிருந்த கைகளை விளக்க அங்கே முகம் முழுவதும் சிரிப்புடன் நின்று கொண்டிருந்தாள் தன்யா என்ன மிருது ரொம்ப பெரிய வேண்டுதல் பல சாமி கிட்ட சண்டையெல்லாம் பலமா இருக்கு ஆமாடி உனக்கு தான் தெரியுமே என் வீட்டை பத்தி காலேஜ்ல சேர பணம் எல்லாம் தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல அதான் பிள்ளையார்கிட்ட ஒரு பெட்டிஷன் போட்டு போலான்னு வந்த என்று சொல்லும் போதே அவள் முகம் வாடிவிட மிருதுளாவின் கன்னத்தை பிடித்து ஆட்டிய தனு மைடியர் மிருதுடாலை உன்னோட பெட்டிஷனை பிள்ளையார் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு அடுத்த வாரம் நீயும் என் கூட நான் சேர போற அதே காலேஜ்ல ஜாயின் பண்ண போற என்று சொல்ல மிருதுளாவிற்கு ஒன்றும் புரியவில்லை குழப்பத்தோடு கேள்வியாக தனுவை பார்த்தாள் ஏ என்னடி சொல்ற கணவதுவும் கண்டு உளறியா என்ன நான் போய் எப்படி அவ்வளோ பெரிய காலேஜ்ல என்று நம்ப முடியாமல் தனுவை பார்க்க ஆமாடி 
நீ ஏதாவது அந்த காலேஜில் படிக்க போற என்று தனு மகிழ்ச்சியாக சொல்ல மிருதுளாவுக்கு ஆனந்த அதிர்ச்சி ஏய் தனு என்ன சொல்ற நீ நிஜமாவா சொல்ற நா நா நீ போற அதே காலேஜுக்கு உன் கூட வர போறனா என்று நம்ப முடியாமல் கேட்க ஆமாடா செல்லும் அப்பா தெரிஞ்ச ஒருத்தர் கிட்ட உன்னோட படிப்புக்கு உதவி செய்ய சொல்லி கேட்டிருந்தாரு அவரும் உன்னோட மார்க்ஸ் பார்த்துட்டு உன்னோட படிப்பு செலவு முழுசைய அவரே தரேன்னு சொல்லிட்டாரு அதோட அவரே உனக்கு நான் படிக்க போற காலேஜ்ல சீட்டு வாங்கி கொடுத்துட்டாரு என்று அதிர்ச்சி மேல் அதிர்ச்சி கொடுக்க மிருதுளாவிற்கு சந்தோஷத்தில் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் தனவை இறுக்கி கட்டி கொண்டு குதித்தாள் ஏ ஏ குரங்கு விடுடி விடுடி என்ன பிசாசு எப்படி இடித்து பிடிச்சிருக்கிற எரும மூச்சே நின்று போச்சு என்று மிருதுளா தலையில் கொட்ட தனு செல்லும் இன்னைக்கு நீ என்னை என்ன வேணாலும் சொல்லு எவ்வளோ வேணுனாலும் கொட்டிக்கோனா ரொம்ப நினைத்து மகிழ்ச்சி கொண்டாள் மிருதுளா ஒரு நிமிடம் நிதானித்தவள் ஏ தனு எனக்கு உதவி செஞ்சவர நான் பார்த்து நன்றி சொல்லணும் டி செல்வாப்பா கிட்ட சொல்லி என்னை கூட்டிட்டு போக சொல்லுடி இல்ல மிருது அவரு இந்த ஊர்ல இல்லையா அதோட அவரு உன்னோட படிப்ப நீ நல்லபடியா முடிச்ச பிறகு அவரே வந்து பார்த்தா போதும்னு சொல்லிட்டாராம் சோ இப்ப நீ அவரை பார்க்க முடியாது டி என்றதும் மிருதுளா முகம் வாடிவிட்டது ஏ மிருது எதுக்கு இப்ப இந்த சோகம் மூஞ்சி வெறும் மூணு வருஷம் தானே டி பட்டுன்னு படிப்ப முடிச்சுட்டு அவரை பார்த்து நன்றி சொல்லிட்டா போச்சு இதுக்கு போய் சோக கீதை வாசிச்சுக்கிட்டு என்று <laughs> 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 மிருதுளா தனியாவின் அருகில் சென்றவள் ஏ அதனடி இன்னொரு குட் நியூஸ் என்று ஆர்வமாக கேட்க தனு இதழை சுழித்து காட்டியவள் நான் சொன்னா நீ கேட்க மாட்டேன் நான் மட்டும் நீ கேட்டவுடனே பதில் சொல்லுமா போடி என்று முகத்தை திருப்பி கொள்ள மிருதுளாவுக்கு ஐயோ என்று இருந்தது பிளீஸ் தனு செல்லும் நீ என் டாலிங் இல்ல இல்ல என்று தனு முகத்தை திருப்பி கொள்ள ஏ என்னடி பொசுக்குன்னு இப்படி சொல்லிட்ட அது அப்படிதான் என்று மீண்டும் தனு முறுக்கி கொண்டாள் பிளீஸ் டா தனு அது என்ன குட் நியூஸ் சொல்லுடா எனக்கு மண்டக்குள்ள நண்டு புராண்டது பிளீஸ் 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 என்று கெஞ்சினாள் அவள் தலையில் செல்லமாக கொட்டிய தனு மை டியர் பிரது நீ காலேஜுக்கு உன் வீட்டுல இருந்து வர போறதில்ல நீ என் கூட ஹாஸ்டல்ல சேர்ந்துதான் படிக்க போற அப்பா உன் வீட்டுல பேசிட்டாரு உங்க அம்மாவும் ஓகே சொல்லிட்டாங்க என்று அடுத்த இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுக்க மிருதுளா முகத்தில் தௌசண்ட் வர்ட்ஸ் பல்பு பழி சென்று எறிந்தது ஏய் தனு நீ நிஜமாவ சொல்ற என்று நம்ப முடியாமல் விழிகள் விரிய கேட்டாள் ஆமாடி உங்க அம்மா ஓகே சொல்லிட்டாங்க இப்ப நாம உன்னோட வீட்டுக்கு போய் உன்னோட திங்ஸ் எல்லாம் பேக் பண்ணிட்டு ஏன் வீட்டுக்கு கிளம்புறோம் அங்க ஒரு வாரம் இருந்துட்டு ஹாஸ்டல் போறோம் என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் மிருதுளா துள்ளி குதித்தாள் உடனே தனுவுடன் தன் வீட்டிற்கு சென்று தனக்கு தேவையானவற்றை எடுத்து கொண்டு தனு வீட்டிற்கு கிளம்பி விட்டாள் மிருதுளா முகத்தில் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் தனுவின் அம்மா தங்கமணியும் அப்பா செல்வகுமாரும் தன்யாவிற்கு இணையாக மிருதுளா மீதும் அன்பு காட்டினர் தன் குடும்பத்தில் தனக்கு கிடைக்காத அன்பும் பாசமும் தன்யாவின் தாய் தந்தையிடம் இருந்து அவளுக்கு கிடைத்தது அப்படி இருக்க அவர்கள் வீட்டில் சென்று தங்குவதை நினைத்த மிருதுளாவுக்கு மனதில் சொல்ல முடியாத சந்தோஷம் தன்யா மிருதுளாவை அன்றைக்கே தன் வீட்டிற்கு அழைத்து வந்து விட்டாள் தன்யா வீட்டில் தங்கியிருந்த ஒரு வாரமும் இந்த ரெண்டும் போட்ட ஆட்டத்தில் வீடே ரெண்டுபட்டது ஷாப்பிங் சினிமா மால் என்று வாரம் முழுவதும் ஊர் சுற்றி திரிந்த தோழிகளுக்கு இன்று கல்லூரியில் முதல் நாள் எல்லா பார்மாலிட்டிஸையும் முடித்து ஹாஸ்டலில் சேர்ந்து விட்டு கல்லூரியின் வாசலில் அடியெடுத்து வைத்தனர் இருவரும் மிருதுளாவின் முழு வாழ்க்கையையும் புரட்டி போட போகும் புயலின் ஆரம்ப புள்ளி இன்று இங்குதான் தொடங்கப் போகிறது என்று தெரியாமல் 
பல வண்ண கனவுகளை சுமந்து கொண்டு கல்லூரியில் நுழைந்தால் மிருதுளா காதல் இரண்டு கல்லூரியில் முதல் நாள் அதுவும் தான் ஆசைப்பட்ட கல்லூரியில் படிக்கப் போகிறோம் என்ற நிறைவுடன் கல்லூரிக்குள் அடியெடுத்து வைத்தால் மிருதுளா அதே நேரத்தில் அங்கு காலேஜுக்குள் நுழையும் அவளையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்த ஒருவனின் இதயத்திலும் அவளுக்கே தெரியாமல் அழகாய் அடியெடுத்து வைத்து விட்டால் மிருதுளா ஆ என்று வாய்ப்பிழந்தபடியே மிருதுவும் தனுவும் காலேஜுக்குள் வர அங்கே ஓரிடத்தில் சீனியர் மாணவர்கள் புதிதாக வரும் மாணவர்களை படாத பாடுபடுத்தி கொண்டிருந்தனர் அங்கு காலேஜுக்குள் நுழையும் அவளையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அதை பார்த்து பயந்து மிருதுவும் தனுவும் ஒதுங்கி ஓட நினைக்க வசமாக ஒரு சீனியர் கும்பலிடம் மாட்டினர் மிருது திரு திருவென முடித்து தனுவை பார்க்க அவ்வளவு தைரியமாக நின்றிருந்தாள் மிருதுளா அவள் காதருகில் குனிந்தவர் கே தனு பரவாயில்லடி நீ சீனியர்ஸ் முன்னாடி நின்னு கொஞ்சம் கூட பயப்படாம தைரியமா இருக்கியே சூப்பர் டி என்றவளை மற்றவர் பார்க்காது காலை மிதித்த தனு அடியே நீ மூஞ்சதான பார்த்த கால பார்க்கலையே என்று அஸ்கி வாய்ஸில் சொல்ல சற்று குனிந்து அவள் கால்களை பார்த்த மிருது தனுவின் கால்கள் பயத்தில் தன்னால் நடுங்கி கொண்டிருக்க நிமிர்ந்து தனுவை பார்த்து என்று துப்பினாள் விடுறா விடுறா நான் நல்லா வடிவேல் மாதிரி பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கு பேஸ்மெட்டு வீக்கு அடக்கி வாசி சீனியர் பார்க்குறாங்க என்று தனு பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டாள் ஹலோ அமுல் பேபி என்ன அங்க குசு குசு சீனியரை பார்த்தா வணக்க வைக்கணும்னு தெரியாதா என்று கம்பீரமாக வந்த குரலில் மிரண்டு போய் இருவரும் பார்க்க அங்கு இவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அந்த ஐந்து பேரும் நால்வரின் கண்கள் பெண்கள் இருவரையும் இயல்பாக பார்க்க ஒருவன் கண்கள் மட்டும் மிருதுளாவை முடி முதலாடி வரை ரசனையோடு ரசித்து கொண்டிருந்தது அழகிய கோதுமை நிறம் வட்ட முகம் அதில் தவழும் குழந்தைத்தனம் பார்ப்பவர்களை பிடித்து கிள்ள தூண்டும் புசு புசு கண்ணம் அதில் அம்சமாக விழும் குழி காதலன் நினைத்தால் அவன் இதய துடிப்பு கேட்கும் அளவு உயரம் கொஞ்சம் சப்பியான உடல் வாகு உம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நமக்கு தலகாணியே தேவையில்லை இவளை கட்டி பிடிச்சிட்டு தூங்கலாம் போல என்ற மிருதுளாவை கண்டவுடன் கல்யாணம் வரை போய்விட்டார் நம் ஹீரோ ஸ்ரவன் ஸ்ரவன் நிலவன் விஸ்வா பரத் பிரேம் ஐந்து பேரும் கல்லூரி இறுதி ஆண்டு மாணவர்கள் இதில் ஸ்ரவன் நிலவன் விஸ்வா சிறு வயதிலிருந்தே குடும்ப நண்பர்கள் ஏ அப்ரசண்டுகளா என்ன லுக்கு இங்க நாங்க பேசிட்டு இருக்கோம்ல சீனியருக்கு வணக்க வைக்க சொல்லி அரை மணி நேரம் ஆச்சு இன்னும் எங்க மூஞ்சியவே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒழுங்கா வணக்க வைங்க என்று பரத் மிரட்டினான் அதில் பயந்த மிருதுளாவின் பயம் அவள் முகத்தில் தெரிந்தது அவள் இமைகள் படபடவென அடைத்து கொள்ள கண்ணில் குளம் கட்டி கொண்ட தண்ணீர் இப்பவோ அப்பவோ என்று வர தயாராக இருக்க அதை கண்டு பதறினான் நிலவன் ஏ ஏ இப்ப எதுக்கு கண்ணுல டேம் கற்று நீ ஒரு வணக்கம் தானே கேட்டோம் தமிழ் தெரியாதுனா குட் மார்னிங்னு சொல்லிட்டு போவியா அதை விட்டுட்டு என்று கத்தியவனை பார்த்து தனுவிற்கு வந்ததே கோவம் ஹலோ யார பார்த்து தமிழ் தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க நாங்க தமிழ்நாட்டுல பிறந்து தமிழ் காத்து சுவாசிச்சு தமிழ் தண்ணியை குடிச்சு வளர்த்த தமிழச்சியாக்கும் எங்களை பார்த்து எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா தமிழ் தெரியாதுன்னு சொல்வீங்க என்று தம் கட்டி பேச நங்கென்று அவள் தலையில் கொட்டினான் நிலவன் ஏய் வால்டியூ எதுக்கு இப்படி தம் கட்டி பேசுற பேச்சக்கொற என்று சொல்ல தனு தன் தலையை தடவி கொண்டே நிலவனை முறைத்தாள் ஓய் என்ன அங்க முறைப்பு என்றான் நிலவன் ஐயோ சீனியர் நான் உங்களை முறைக்கல சீனியர் சும்மா பார்த்தேன் என்று அண்ட புழுகு புழுக ஹம் அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் அது சரி உங்க பேர் என்ன என்றான் நிலவன் என் பேரு தன்யா இவ பேரு என்று ஆரம்பிக்க ஹலோ ஏன் இந்த அமல் பிபிக்கு வாய் இல்லையா அவ பேர அவ சொல்ல மாட்டாளா என்று விஸ்வா ஹலோ அமுல் பேபி உன் பேர் என்ன என்று அதட்டி கேட்டதும் விஸ்வாவின் அதட்டலில் பயந்த மிருதுளா தத்தி தவறி மிருதுளா என்று சொல்லி முடிப்பதற்குள் அவள் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் கரை புரண்டு வந்துவிட ஏனோ நிலவனுக்கு மிருதுளா அழுவதை பார்க்க மனசு கேட்கவில்லை ஏ ஏ அமுல் பேபி இப்ப எதுக்கு அழுவுற நீ நாங்க உன்னை ஒன்னும் செய்ய மாட்டோம் எங்களை பார்த்து பயப்படாத 
கண்ணத்தொட என்று அன்பாக சொன்ன நிலவனை ஏனோ மிருதுளாவுக்கு பிடித்துவிட மெதுவாக சிரித்தவள் கண்களை துடைத்து கொண்டாள் குட் கேர்ள் இப்ப நீ கிளாஸ்க்கு போ என்று சொன்னதுதான் தாமதம் மிருது தனு இருவரும் மின்னல் வேகத்தில் அங்கிருந்து ஓடி மறைந்தனர் அடப்பாவிகளா காத்த மாதிரி மறைஞ்ச போயிடுச்சுங்க நம்மள பார்த்தா அவ்வளவு டெரராவா இருக்கு என்று வர சொல்ல பிரேம் ஆமாடா நம்ம பவர் இவ்வளவு நாள் நமக்கே தெரியல பாரு என்றவன் நிலவனிடம் திரும்பி டே அது நடா அந்த அமுல் பேபி எழுதுதோ அப்படியே மட்டையா மடிஞ்சுட்டா என்ன விஷயம் என்று குறும்பாக கேட்டான் டே இப்ப நீ மிதி வாங்க போற பாரு பாவா அந்த பொண்ணு சத்தமா பேசுனதுக்கே கண்ணுல தண்ணி வந்து முகம் வாடி போச்சு அதான் போக சொன்னேன் அதோட அந்த பொண்ணு முகத்தை பார்க்க சிந்து மாதிரியே இருக்கு அதான் மனசு கேட்கல சிந்து நிலவனின் தங்கை அதே கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவி டே உனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சா எனக்கு கூட அந்த பொண்ணை பார்க்கும்போது சிந்து ஞாபகம்தான் வந்துச்சு ஆனா என்ன இந்த பொண்ணு அப்பாவி ஊன் தொங்கச்சி படுபாவி என்று பரத்தும் பிரேமும் சொல்லி சிரிக்க டே உங்க நல்ல நேரம் அவ இங்க இல்ல அவ மட்டும் நீங்க சொன்னதை கேட்டிருந்தா உங்க நிலைமை என்ன ஆகும் தெரியல தெய்வமே தயவு செஞ்சு நடந்தத நமக்குள்ளேயே இருக்கட்டும் அவ கிட்ட எதுவும் சொல்லிடாத என்று பரத் பிரேம் இருவரும் சரண்டராகினர் நிலவன் ஹம் அது அந்த மரியாதை எப்பவும் மனசுல இருக்கட்டும் ஓ கதை அப்படி போகுதோ அப்போ இனி அந்த மிளகத்தூளும் தனியா தூளும் நம்ம தங்கச்சியா நிலவன் என்று விஸ்வா கேட்க எது மிளகா தனியாவா டே என்னடா ஒல்லர் ரணி ஆமா அந்த அமில் பேபி பேரு மிளகாதூளு வாழ்த்து <laughs> ஏதோ அமுல் பிபி கூட வந்ததுனால தப்பிச்சா மறுபடியும் எங்கிட்ட தனியா மாட்டோம் அப்ப இருக்கு கச்சேரி அவளுக்கு என்று சொல்லி திரும்பியவன் அப்போதுதான் ஸ்ரவனை பார்த்தான் முகம் முழுவதும் ஒரு மந்தகாச புன்னகையுடன் ஸ்ரவன் மெய் மருந்து அமர்ந்திருக்க விஸ்வா டே 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 ஸ்ரவன் என்று அவனை உழுக்க நிகழ்வுக்கு வந்தான் ஸ்ரவன் ஏண்டா இருமு எதுக்கு இப்ப என்ன கூப்பிட்ட என்று கடுப்புடன் கேட்க ஏண்டா சொல்ல மாட்ட இங்க நாங்க ஒரு பாச வலையே பின்னிட்டு இருக்கோம் நீ என்னடா இப்படி புடிச்சு வச்ச பிள்ளையார் மாதிரி இருக்க எது பாச வலையா என்னடா அவளர் என்றான் ஸ்ரவன் புரியாமல் அதுடா இப்ப இங்க இருந்து போச்சே இந்த அமுல் பேபி மிருதுளா அதை இன்னிலிருந்து நாங்க எல்லாரும் எங்க தங்கச்சியா தத்தெடுத்துக்கிட்டோம் என்று சொல்ல நண்பர்களை ஒரு மாதிரி குறும்பாக பார்த்த ஸ்ரவன் ஐ எம் சோ ஹாப்பிடா இவ்வளவு நாள் நீங்க எனக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தீங்க இனி நீங்க நாலு பேர் எனக்கு மச்சாக போறீங்க என்றான் குறும்பு கொஞ்சமும் குறையாத குரலில் டே என்னடா சொல்ற நீ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் எனக்கு ஒன்னும் புரியலையே என்று பரத் முழிக்க ஷிவன் ஸ்டைலாக தன் கூலரை எடுத்து மாட்டியபடி ஹம் உங்க தொங்கச்சி அந்த அமுல் பேபி தான் என்னோட வருங்கால பொண்டாட்டின்னு அர்த்தம் என்றவன் தன் பைக்கில் ஏறி சென்றுவிட நண்பர் நால்வரும் கொஸ்டின் பேப்பர் பார்த்து ஸ்கூல் பிள்ளை போல் பெயரந்த முகத்துடன் நின்றிருந்தனர் நிலவனுக்கு மட்டும் மனதில் ஒரு சின்ன நெருடல் இருக்க இன்று ஸ்ரவனுடன் இதை பற்றி பேச வேண்டும் என்று முடிவெடுத்துக் கொண்டான் கல்லூரியின் முதல் நாள் எந்தவித பெரிய தொல்லையும் இல்லாமல் முடிய மிருது தனு நிம்மதியாக ஹாஸ்டல் வந்து சேர்ந்தனர் இங்கு ஸ்ரவன் மிருதுளாவை நினைத்து கற்பனையில் அவளுடன் டூயட் பாடிக்கொண்டிருக்க அவன் டூயட்டில் மண்ணல்லி போட வந்தான் நிலவன் டே ஸ்ரவன் என்ற நிலவனின் குரலில் கற்பனை கலைந்து ஏய் நிலவா வாடா என்ன அதிசயம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு வீட்டுக்கு வந்திருக்க பிரியாத்த சிந்துக்குட்டி எல்லாம் வந்திருக்காங்களா என்று ஆவலாய் கேட்க இல்லடா நான் மட்டும்தான் வந்த உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் அதான் என்று எழுக்க அவனை பார்த்து அர்த்தமாக சிரித்த ஸ்ரவன் என்னடா உன் புது தங்கச்சி மிருதுளா பத்தி பேசணுமா என்று நிலவன் மனதை சரியாக கணித்து சொல்ல நிலவன் ஆச்சரியம் கொண்டான் ஆமாடா அமுல் பேபி பத்தி தான் பேசணும் என்று தயங்கி தயங்கி சொல்ல ஏனோ ஸ்ரவனுக்கு நிலவன் மிருதுளாவை அமுல் பேபி என்று செல்ல பெயர் வைத்து அழைப்பது பிடிக்கவில்லை 
அவனை தவிர வேறு யாரும் மிருதுளாவை செல்லமாக கூப்பிடுவதும் அவளிடம் உரிமை எடுத்துக் கொள்வதும் அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை அதை ஸ்ரவனின் முகபாவமே அப்பட்டமாக சொல்ல அதை புரிந்து கொண்டான் நிலவன் டே அவ எனக்கு தங்கச்சி மாதிரிடா அவளை பார்க்கும் போது எனக்கு சிந்து தான் ஞாபகம் வர்றா என்று தன் நண்பன் மனதை புரிந்து நிலவன் சொல்ல அதில் மனம் நிறைந்த ஸ்ரவன் ஓகே நிலவா இப்ப சொல்லு மித்துவ பத்தி என்ன சொல்ல வந்த என்று ஸ்ரவனின் வார்த்தையில் நிலவன் ஒரு நிமிடம் சிலையாய் நின்று விட்டான் ஏனென்றால் இதுவரை ஸ்ரவன் சிந்துவை தவிர எந்த பெண்ணையும் இப்படி உரிமையோடு செல்ல பெயர் வைத்து அழைத்ததே இல்லை ஒரு முறை பிரேம் ஸ்ரவனிடம் இது பற்றி கேட்க நான் சிந்துவ தவிர்த்து எந்த பொண்ண மனசார விரும்புறேனோ அவளை மட்டும்தான் செல்லமா கூப்பிடுவேன் அவளுக்கு மட்டும்தான் அந்த உரிமை இருக்கு வேற எவளுக்கும் அந்த உரிமை கிடையாது என்று ஸ்ரவன் இன்று மிருதுளாவை உரிமையோடு மித்து என்றழைக்க நிலவனுக்கு மேலும் குழப்பம் என்ன நிலவா என் முகத்தை பார்த்துட்டே இருக்க மித்த பத்தி ஏதோ பேசணும்னு சொன்னியே என்ன அது சொல்லு இல்ல ஸ்ரவன் அது அது வந்து என்று நிலவன் இழுக்க டே நீ என்ன சொல்ல விரேன்னு உன் முகத்தை பார்த்தாலே தெரியுது இன்னைக்கு மித்துவை என் பொண்டாட்டின்னு சொன்னதை பத்தி தானே கேட்க வந்த ஆமாடா உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் பாவா அந்த பொண்ணு பார்த்தா அப்பாவியா தெரியுது நீ பாட்டுக்கு பொண்டாட்டி அது இதுன்னு சொல்லிட்டு போயிடுவ அப்புறம் அந்த அம்புல் பேபி நிலைமை என்னாகும் என்ற நிலவனை ஸ்ரவன் முறைத்தான் டே டே கோச்சு காதடா நீ நல்ல வந்தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா நீ என்று அதற்கு மேல் சொல்ல முடியாமல் நிலவன் பேச்சை நிறுத்த புரியுது நிலவா நான் நிறைய பொண்ணுங்க கூட பழகிறது அவங்க கூட ஊர் சுத்துறது பத்தி தானே நீ சொல்ல வர எங்க மித்துவும் பத்தோட பதினொன்னு ஆயிடுவாளோன்னு உனக்கு பயம் அப்படிதானே என்று நிலவனின் மன ஓட்டத்தை ஸ்ரவன் சரியாக கணிக்க நிலவனும் ஆம் என்று மெதுவாக தலையாட்டினான் டே என் வாழ்க்கையில பல பொண்ணுங்க வந்து போயிருக்காங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா அவங்க எல்லாம் என்னோட அழகுக்கு பணத்துக்கு தான் என் பின்னாடி சுத்துறாங்க நானும் சும்மா ஒரு ஜாலிக்கு அவங்க கூட பழகினேன் அவ்வளவுதான் ஆனா அந்த பொண்ணுங்க இடம் என் பெட்ரூம் வாசல் வரைக்கும் தான்டா அதை தாண்டி இதுவரை ஒருத்தியும் இந்த ரூமுக்குள்ளயும் வந்ததில்ல என் மனசுக்குள்ளயும் வந்ததில்ல என் வாழ்க்கையில நான் விரும்பின முதல் பொண்ணும் மித்துதான் கடைசியும் அவதான் இந்த சின்மத்துல அவ ஒருத்தி மட்டும்தான்டா எனக்கு பொண்டாட்டி என்று ஸ்ரவன் தீர்க்கமாக சொல்ல நிலவனுக்கு அப்போதுதான் உயிரே வந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் ஸ்ரவன் நீ சொன்னத கேட்ட பிறகுதான் மனசு நிம்மதியா இருக்கு ஆனாலும் ஒரு சின்ன சந்தேகம் இருக்குடா ஸ்ரவன் இன்னும் என்னடா சந்தேகம் இன்னைக்கு காலையில தான் அமுல் பேபிய பார்த்த அதுக்குள்ள எப்படிடா இப்படி ஒரு லவ்வு அதுவும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு என்று நம்ப முடியாமல் ஸ்ரவனை பார்க்க ஸ்ரவன் நிலவனை பார்த்து மென்மையாக சிரித்தான் டே மித்துவ நான் இன்னைக்குதான் முதல் முறையா பார்த்தேன்னு நினைச்சியா நான் அவளை இதுக்கு முன்னையே பார்த்திருக்கேண்டா அப்படி போடு எப்படா நடந்தது இது அதுவும் எங்களுக்கு தெரியாம முத முதல்ல அமுல் பேபிய எப்போ எங்க பார்த்த நீ என்று ஆர்வமாக கேட்க ஷவன் கண்முன் மிருதுளாவை முதன் முதலில் பார்த்த அந்த அழகிய நாள் விரிந்தது காதல் மூன்று மலர்கள் மேல் படிந்திருந்த மார்கழி மாதத்தின் பனித்துளிகளை தன் அக்னி கரம் கொண்டு துடைத்து கொண்டிருந்தான் சூரியன் ஷவன் படித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே தன் தந்தை பிரதாப் என் பிசினஸில் சில பொறுப்புகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் அதே சமயம் தன் சொந்த முயற்சியில் சிறிய பிசினஸ் ஒன்றை தொடங்கி அது இப்போது நல்ல முறையில் போய்க் கொண்டிருக்கிறது அது விஷயமாகத்தான் ஊட்டி வந்திருந்தான் ஊட்டியில் பிரதாப்பிற்கு சொந்தமான சிறிய அளவிலான அழகிய இயற்கை எழில் சூழ்ந்த வீட்டில் தான் ஷவன் தங்கியிருந்தான் ஷவனுக்கு காலை வேளையில் பணி சூழ்ந்த புல்வெளி மரங்கள் மலர்களை பார்த்து ரசிப்பது ரொம்ப பிடிக்கும் ஏனோ என்று காலையிலிருந்து ஸ்ரவனின் மனதில் இன்னதென்று சொல்ல முடியாத ஒரு சந்தோஷம் அதே மனநிலையில் காலையில் எழுந்தவுடன் தன் ஜெர்கினை போட்டுக்கொண்டு தன் ரூமை விட்டு வெளியே வந்தான் அன்றைய பொழுதின் அழகிய இயற்கை காட்சிகளை கண்களில் பதித்தபடி வந்தவனின் கண்களில் விழுந்தால் மிருதுளா அழகிய பிங்க் நிற காட்டன் செல்வாரில் தண்ணீர் விட்டு வெளியே வந்த பீன் போல் துள்ளி குதித்து அங்கிருந்த மரத்தின் கிளையை எக்கி எக்கி பிடித்து இழுத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் இழுத்ததில் மரத்தில் இருந்த பூக்கள் அந்த பூக்களில் ஒளிந்திருந்த பனி துளிகள் அவள் மேல் மலர் மழையாக புழிய அதில் தன்னை மறந்து துள்ளி குதித்து சிறு குழந்தை என விளையாடி கொண்டிருந்தவளை விட்டு 
ஏனோ ஸ்ரவணால் கண்களை இம்மி அளவும் அகற்ற முடியவில்லை அவள் முகம் சரியாக தெரியாத போதும் அவள் செய்கையில் தன்னை தொலைத்தவன் அவளின் முகம் பார்க்கும் ஆவலில் அவளை நோக்கி சென்றார் குமரியாயிருந்தும் இன்னும் குழந்தைத்தனத்துடன் மிளரும் முகம் கருப்பு வைரம் போன்ற கண்கள் துள்ளி குதிக்கும் போது அவளுடன் சேர்ந்து துள்ளிய அவளின் விரிந்த கூந்தல் அவளின் சிரிப்பு சத்தத்துடன் இணைந்து தாளம் போடும் கண்ணாடி வளையல்கள் என்று அவளின் அழகில் முழுவதும் தன்னை இழந்து விட்டிருந்தான் ஸ்ரவன் அவனையும் அறியாமல் அவள் போகும் இடமெல்லாம் அவள் கால் தடத்தை பின்தொடர்ந்து இவன் வழி அமைய அவள் பின்னோடு அவள் நிழலுக்கு துணையாக அவளை பின்தொடர்ந்தான் பள்ளி விடுமுறைக்கு தன்யாவின் குடும்பம் ஊட்டிக்கு வந்தவர்கள் மிருதுலாவையும் உடன் அழைத்து வந்தனர் தனுவுடன் சேர்ந்து மிருது செய்யும் அனைத்து சேட்டைகளையும் குறும்புகளையும் ரசித்து தன் இதய பையில் நிறைத்து கொண்டான் ஸ்ரவன் ஓரிடத்தில் மிருதுலா தெரியாமல் மிளகாயை கடித்துவிட்டு காரம் தாங்காமல் கண்களில் நீர் வர ஐயோ அம்மா என்று வானக்கும் பூமிக்கும் குதித்து கை கால்களை உதைத்து கொண்டு இதழ்களை புதுக்கி முகத்தை பாவம் போல் வைத்து கொண்டு மா எரியுதுமா ஓ எரியுதுமா என்று தனுவின் அம்மா தங்கமணியை பார்த்து அழுது கொண்டே கத்தினாள் தனு மிருது தலையில் கொட்டியவள் அடியே ஒரு சின்ன மிளகாய் கிடைச்சதுக்கு ஏண்டி இப்படி சீன் போடுற என்று தனு மிருதுவின் மூக்கை பிடித்து கிள்ளி வைக்க தங்கமணி ஏ தன்யா சும்மா இருடி பாவம் அவளே கார தங்காம கத்திட்டு இருக்கா இதுல நீ வேற வாய் முடிட்டு இருடி என்றவர் மிருதுலாவை சமாதானம் செய்ய ஒரு ஐஸ்கிரீம் வாங்கி கொடுக்க உடனே அழுகையை விட்டுவிட்டு ஐஸ்கிரீமை கையில் வாங்கி கொண்ட மிருதுலாவின் முகத்தில் மின்னலன வெட்டிய சிரிப்பை பார்த்தால் தனு அடி பாவி அண்டி பக்கி ஒரு ஐஸ்கிரீம் கார்டு இவ்வளோ ஆக்க போறு எரும எரும என்று தனு மிருதுலாவின் முதுகில் தாளம் போட மிருது தனுவிற்கு தன் முதுகை வாடகைக்கு தந்தவள் கையில் விழுந்த ஐஸ்கிரீமை ஒரு சொட்டு கூட விடாமல் கவனமாக நக்கி கொண்டிருந்தாள் அதை பார்த்த ஸ்ரவனுக்கு உள்ளுக்குள் அப்படியே மிருதுலாவை அள்ளி தன் இரு கைகளில் அணைத்து கொள்ளும் பேராவல் எழுந்தது ஆனா முடியாதே நேரம் போனவதே தெரியாமல் ஸ்ரவன் மிருதுலாவையே சுற்றி கொண்டு தன் மொபைலில் அவளின் அனைத்து சேட்டைகளையும் போட்டோ எடுத்து கொண்டான் நேரம் போனது தெரியாமல் மாலை வரை தன்னை மறந்து மிருதுலாவையே சுற்றி கொண்டிருந்த ஸ்ரவனை அவன் போன் மணியடித்து டே வாடா எங்க என்று நிகழ்வுலகிற்கு இழுத்து வர காண்டோடு போனை பார்க்க அவன் தந்தை தான் அழைத்திருந்தார் அவரிடம் ஐந்து நிமிடம் பேசிவிட்டு திரும்பியவனுக்கு அங்கே மிருதுலா இல்லாத வெறுமை காட்சிதான் காத்திருந்தது சுற்றும் முற்றும் மிருதுலாவை தேடி அலைந்தவன் எங்கும் அவள் கிடைக்காமல் போக ஸ்ரவன் முகம் சார்ஜ் போன மொபைல் போல் ஆகிவிட்டது பெயர் கூட தெரியாதவளிடம் தன் மனதையும் தொலைத்து காதலை வாங்கி கொண்டு திரும்பினான் ஸ்ரவன் ஹம் அப்போ அமுல் பேபிய பார்த்ததும் சார் விழுந்துட்டீங்க அப்படித்தானே என்று நிலவன் குறும்பாக கேட்க ஸ்ரவன் அழகாக தலையை மேலும் கீழும் ஆட்ட நிலவன் சிவந்திருந்த ஸ்ரவனின் கண்ணத்தை பார்த்து சிரித்தான் டே டே என்னடா இது புதுசா இருக்கு உனக்கு வெக்கப்பட கூட தெரியுமா ஐயோ ஐயோ இப்ப பார்த்து சிந்துவோ விஷ்வாவ இங்க இல்லாம போயிட்டாங்களே என்று கலாய்த்தான் டே நீ இப்ப எங்கிட்ட மிதி வாங்க போற பாரு மரியாதையா ஓடி போயிடு என்று ஸ்ரவன் நிலவனை செல்லமாக முறைத்தான் சரி சரி போற ஆனா ஒண்ணுடா எவ்வளோ அழகான பொண்ணுங்க எல்லாம் உன் பின்னாடி சுத்தியும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த அப்பாவே அமுல் பேபிக்கு புருஷனா வாக்கப்பட போற நீ ஹம் எப்படியோ நல்லா இருந்தா சரிதான் நீ உன் வெக்கத்தை கண்டினியூ பண்ணு நான் கிளம்புற என்று நிலவன் கிளம்ப ஸ்ரவன் டே என்று அதிகாரமாக நிலவனை கூப்பிட்டு நான் வைக்கப்பட்ட மேட்டர் நமக்குள்ளதான் இருக்கணும் இது கடுகளவு வெளியே கசிஞ்சாலும் அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் என்றவனை வில்லத்தனமாக பார்த்தான் நிலவன் டு பி ஆனஸ்ட் இப்ப வரை எனக்கு அந்த ஐடியாவே இல்லடா ஆனா நீ சொன்னதுக்கு அப்புறம்தான் எனக்கு அப்படி தோணுது என்று விஷமமாக சொன்னான் ஸ்ரவன் டே வேணாம்டா நீ அப்படி எது செஞ்சு வச்ச மகனு நீ காலி என்று மிரட்ட ஹலோ பாஸ் ஃபார் யூ இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க இப்ப எங்கிட்ட கெஞ்சனும் அத மறந்துட்டு பேசிட்டு இருக்கீங்க மிஸ்டர் ஸ்ரவன் பிரதாப் என்று அலட்சியமாக சொன்னான் நிலவன் ஐயோ கடவுளே போயும் போய் இந்த பக்கி கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டேன் இந்த பக்கி வேற இப்ப பிளாக் மெயில் பண்ற மூட்ல இருக்கான் போல நல்லா தொக்க சிக்கிட்டேன் என்று கடுப்பானவன் டே பிளீஸ்டா உன் திருவாயை முடிட்டு கொஞ்சம் சும்மா இருடா 
நான் உன்னை கெஞ்சி கேட்டு தொலைக்கிறேன் டே உன் டைலாக் மட்டும்தான் கெஞ்சிரா மாதிரி இருக்கு ஆனா உன் குரல் முகமும் டைலாக்கு சிங்க் ஆகலையே அதுல ஆணவம் தெரியுதே என்று தன் ஆள் காட்டி விரல் கொண்டு கண்ணத்தை தேய்த்து இது சொல்லாது சொல்லாது என்பது போல் தலையை இடவளமாக ஆட்ட ஸ்ரவன் கடுப்பானான் டே நீ ரொம்ப தான் பண்ற நாளைக்கு நீ லவ்ல மாட்டி அவதிப்படுறப்ப நான் முடியே போச்சுன்னு சும்மா இருந்துடுவா பாத்துக்க மலையேற மச்சாந்தாய்வு வேணுமோ இல்லையோ லவ்வுக்கு நண்பன் தாய்வன் வேணும்டா நல்லா யோசிச்சுக்கோ டே என்ன என்ன உன்ன மாதிரி வீக் ஹார்ட்னு நினைச்சியா நீ வெரி ஸ்ட்ராங்குடா இந்த காதல் எல்லாம் நான் இருக்கிற தச பக்கம் கூட வராது என்று சட்டை கலரை தூக்கி விட்டவன் அங்கிருந்து கிளம்பினான் பாவம் சாருக்கு தெரியாது அவன் ஸ்ட்ராங்கா ஒரு வால்டியூப் கிட்ட வசமா மாட்ட போகுதுன்னு நிலவன் அங்கிருந்து சென்றதும் ஸ்ரவணம் மிருதுளாவின் நினைவுகளில் மூழ்கி உறங்கி போனான் மறுநாள் காலை புதிதாக விடிய மிருதுளாவை பார்க்கும் ஆர்வத்தில் ஸ்ரவன் வேக மேகமாக காலேஜ் கிளம்ப இங்கு மிருதுவும் தனுவும் ஏற்கனவே காலேஜ் வந்திருந்தனர் கிளாஸுக்கு போகும் வழியில் சில சீனியர் மாணவர்கள் இரு பெண்களையும் பிடித்து கொண்டு வம்பு செய்ய வழக்கம் போல் மிருது கண்களில் குத்தால் அருவி ஸ்டார்ட் ஆகியது தனுவும் அந்த மாணவர்களின் மோசமான பேச்சில் முகம் சுழிக்க சரியான நேரத்தில் இங்க என்னடா நடக்குது என்று அதட்டல் குரல் வர குரல் வந்த திசையில் வந்து கொண்டிருந்தனர் நிலவனும் அவன் நண்பர்களும் நிலவனை பார்த்ததும் மிருதுளா முகத்தில் நிம்மதி பரவ தனுவுக்கோ ஐயோ கடவுளே ஏற்கனவே இங்க பத்தி தெரியுது இதுல பெட்ரோல் ஊத்த இந்த விசித்திர குரங்குங்க வேற வருதே காலையிலேயே காலண்டர்ல போட்டிருந்தான் இன்னைக்கு சோதனை மேல் சோதனைன்னு இப்ப புரியுது அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னு என்று தலையில் அடித்து கொண்டாள் பெண்கள் அருகில் வந்த நிலவன் அங்கிருந்த மாணவர்களிடம் ஏண்டா இந்த பொண்ணுங்கிட்ட வம்பு பண்றீங்க என்று கோபமாக கேட்டான் அவன் கோபத்தில் பயந்த மாணவர்கள் இல்ல இல்ல சீனியர் சும்மா பேர் தான் கேட்டோம் அவ்வளவுதான் வேற ஒன்னும் இல்ல என்று வார்த்தைகள் தந்தி அடிக்க கூறினர் அதை பார்த்த தனுவும் மிருதுவும் வாய்க்குள்ளேயே சிரித்து கொண்டு இது உலகமாக நடிப்புடா சீனியர்ஸ் என்று மைண்ட் வாய்ஸ் போட நிலவன் இத பாருங்கடா இதுதான் லாஸ்ட் இனி இவங்க கிட்ட சும்மா பேசுறது இல்ல போத்தோலை கொண்டு நோண்டிடுவேன் என்று மிரட்டினான் விஸ்வா டே இனி அவங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற பக்கம் மறுபடி உங்களை பார்த்த அவ்வளவுதான் போங்கடா என்று விரட்ட அந்த மாணவர்கள் விட்டால் போதும் என்று ஓடிவிட்டனர் நிலவன் ஸ்ரவன் மிருதுளாவை பற்றி சொல்லிய அனைத்தையும் விஸ்வா பிரேம் பரத்திடம் நேற்று இரவே சொல்லிவிட அவர்களுக்கு மிருதுளா மீது இருந்த அன்பு இன்னும் கூடிடுச்சு மிருதுளாவை திரும்பி பார்த்த நிலவன் இங்க பாராமல் பேபி இனி யாராவது உங்ககிட்ட வம்பு பண்ணா எங்கிட்ட சொல்லு நாங்க பாத்துக்கிறோம் என்றதும் மிருது தனு இருவரும் வேகமாக தலையாட்ட ஹே வால்டியூ நான் அமுல் பேபிக்கு தான் சொன்னேன் உனக்கு இல்ல நீ என் தலையை இப்படி ஆட்டுற உங்ககிட்ட எல்லாம் இந்த பசங்க வம்பு பண்ண மாட்டாங்க நீ தைரியமா இருக்கலாம் அது எப்படிடா அவ்வளவு கன்ஃபார்மா சொல்ற என்று பரத் சந்தேகமாக கேட்க நிலவன் தனுவின் கண்ணத்தை பிடித்து இடவள மாட்டியவன் நம்ம பசங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லடா இந்த ஐஸ் குச்சியை அவனை கண்டுக்க மாட்டான் என்று விளையாட்டாக சொன்னான் காதல் நான்கு சிந்து கண்ணில் கொலை விரையுடன் வருவதை பார்த்த ஸ்ரவனுக்கு அப்போதுதான் ஞாபகம் வந்தது காலை மிருதுளாவை பார்க்கும் ஆவலில் சிந்துவை காலேஜ் கூட்டி வர மறந்து விட்டு வந்தது ஐயோ போச்சு இன்னைக்கு இந்த கொத்தவரங்க கிட்ட நல்லா மாட்டின பிரிச்சு மேய போறான் என்று அவன் நினைக்கும் போதே அவன் தலைவியில் சிட்டுக்குருவி பறந்தது ஆஹா என்று தலையை தேய்த்து விட்டு கொண்டு சிந்துவை பார்த்தவன் சாரிடா குட்டிமா என்று ஆரம்பிக்கும் போதே மறுபடி தலையில் கொட்டு விழுந்தது இருமு இருமு நீ எல்லாம் ஒரு வயசு பையனாடா அழகான பொண்ணு தினமும் காலேஜ் கூட்டி போக சான்ஸ் கிடைக்கலையேன்னு அவனவன் அலையிறான் நீ என்னடானா கையில கிடைச்ச சான்ஸ் இப்படி வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கியே லூஸ் லூஸ் என்று அவன் முதுகில் மொத்தினாள் என்ன பிக்கப் பண்றதை விட அப்படி என்னடா கழற வேலை உனக்கு அதுவும் எப்பவும் காலேஜுக்கு லேட்டா வர இரும இன்னைக்கு வாட்ச் மணிக்கு முன்னே வந்திருக்குன்னு தகவல் வந்தது என்ன விஷயம் என்று சிவன் காதை திரியினால் சிந்து அங்கு நடப்பதை பார்த்து விஸ்வா தலையில் அடித்து கொண்டவன் அடியே பேய் இன்னைக்கு இல்லடி இனிமே எப்பவும் இப்படித்தான் நடக்கும் என்றவனை சிந்து புரியாமல் பார்த்தாள் ஏண்டா என்னமோ இவரு நாயக படத்துல வர வேலு நாயகர் ஆயிட்ட மாதிரி இனிமே எல்லாம் இப்படித்தான டைலாக் விடுற அப்படி இல்லடி பேயே ஸ்ரவன் நாயகன் படக்காமல் ஆகல காதல் மன்னன் கமலாகிட்டான் என்றவன் மிருதுளா பற்றி சொல்ல ஆரம்பிக்க பின்னால் இருந்து சொல்ல வேண்டாம் என்று ஸ்ரவன் செய்த செய்வையை கூட கவனிக்காமல் அனைத்தையும் உளறி வைத்தவன் ஸ்ரவனை திரும்பி பார்க்க அவன் விஸ்வாவை தீயாய் முறைத்து கொண்டிருந்தான் 
டே இப்போ எதுக்கு இவ்வளோ பாசமாக என்னை பார்க்குற நீ என்றவன் ஐயோ சாரிடா மச்சி மறந்துட்டேன் நீ உன் லவ் மேட்ரை சிந்துக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு சொன்னேல்ல சாரிடா நான் தெரியாமல் வளரிட்டேன் சாரிடா ரொம்ப சாரி என்றவன் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது என்பது போல் மூஞ்சை பாவமாக வைத்து கொண்டு எரியும் கொள்ளியில் என்னை ஊற்றினான் பத்த வச்சுட்டியே பரட்ட என்று ஸ்ரவன் தலையில் அடித்து கொண்டவன் ஈ என்று கேவலமாக சிரித்து கொண்டே சிந்துவை பார்க்க அவள் ஏற்கனவே விஸ்வா ஸ்ரவன் லவ் பற்றி சொன்னதை கேட்டு கடுப்பின் உச்சத்தில் இருந்தவள் இதை கேட்டு இன்னும் கொதித்து போக ஏண்டா டே உன் லவ் மேட்ரை நீ முதல்ல எங்கிட்ட தான் சொல்லி இருக்கணும் அதை செய்யல அதுவே முதல் தப்பு இதுல இந்த பக்கீஸ் கிட்ட இது எனக்கு தெரியக்கூடாதுன்னு வேற சொல்லி வச்சிருக்கியா நீ என்றவள் அவனை போட்டு புரட்டி எடுத்து விட்டு அடுத்து தன் அண்ணன் நிலவனையும் பிடி பிடி என்று பிடித்து விட்டு விஸ்வாவிடம் யூட்டன் போட்டாள் ஐயோ சைத்தாம் பார்வை நம்ம மேலப்படுதே என்றவன் திரும்பி பார்க்க பரத்தும் பிரேமும் வாங்கிருந்து எஸ் ஆகி இருந்தனர் இதான் இவங்க கிட்ட இருக்கிற கெட்ட பழக்கம் கூடவே இருப்பானுங்க அடின்னு வந்தா வெறி நாய் துரத்துறா மாதிரி ஓடிடுவானுங்க என்று மைண்ட் வாய்ஸில் புலம்பியவன் காதுகளை சிந்துவின் அர்ச்சனை நிறைத்தது டே பண்ணி நீ எல்லாம் ஒரு லவ்வர் ஆடா அவன் தான் எங்கிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிச்சுன்னா நீ என்ன செஞ்சிருக்கணும் நீ என்னடா செஞ்சிருக்கணும் உடனே எனக்கு போன் பண்ணி இது இது இப்படி இப்படின்னு மேட்ரை புட்டு புட்டு வச்சிருக்க வேணாம் உன்னை எல்லாம் நம்பி நான் எப்படி நான் கல்யாணம் பண்றது என்றவள் வன்முறையை கையில் எடுத்து விஸ்வாவை வெளுத்து வாங்கினாள் அதை பார்த்த ஸ்ரவணும் நிலவனும் குட் கேர்ள் பாரபட்சம் பார்க்காம திட்டுறா என்றவர்கள் திரும்பி விஸ்வாவை பார்த்து வைப்ளட் என்று வருத்தமாக கேட்டுட்டி அப்படி எல்லாம் இல்லடா எப்பவும் நீ தாண்டா என் செல்லும் மித்துக்கு இன்னும் நான் அவளை லவ் பண்ற மேட்டர் தெரியாது நான் மட்டும் உங்ககிட்ட மித்து பத்தி சொல்லி இருந்தா நீ உடனே அவளை பாக்கணும்னு கேப்ப அவகிட்ட நான் அவளை லவ் பண்றத பத்தி சொல்லிட்டு தான் அடுத்த வேலை பாப்ப அதான் உங்ககிட்ட சொல்லல என்னோட காதலை நான் தாண்டி அவகிட்ட சொல்லணும் அவ முகத்தை பார்த்து நேருக்கு நேர் அவ அழகான கண்ணை பார்த்து சொல்லணும் அதை கேட்கும் போது அவ முகத்தையும் அதுல வர்ற மாற்றத்தையும் ரசிக்கணும்டா அதனால தான் உங்ககிட்ட சொல்லல என்று சிந்துவை சமாதானப்படுத்த பாவம் ஸ்ரவன் அறிய மாட்டான் ஸ்ரவன் காதலை சொல்லும் தருணம் மிருதுளா முகத்தில் பயம் குழப்பம் சந்தேகம் மட்டும்தான் இருக்க போகிறது என்று ஸ்ரவன் சிந்துவிடம் சொன்னதை கேட்கக்கூடாத இரண்டு செவிகள் கேட்டுவிட்டன ஸ்ரவன் எப்போதோ செய்த சிறு தவறு அவன் காதலில் பெரும் சூறாவளியை ஏற்படுத்தப் போகிறது நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர மிருதுளா காலேஜ்ல சேர்ந்து ஒரு மாதம் ஓடியிருந்தது கலாட்டா ராகிங் என்று காலேஜ் அமர்கலப்பட நிலவன் மிருதுளாவிடமும் தனுவிடமும் யாரும் வம்பு செய்யக்கூடாது என்று ஏற்கனவே ஜூனியர் மாணவர்களிடம் சொல்லி இருந்ததால் யாரும் மிருதுளா தனு பக்கம் கூட வருவதில்லை அதோடு ஸ்ரவன் அவளை காதலிப்பது காட்டுத்தீ போல் காலேஜ் முழுவதும் பரவி இருந்தது பாவம் தெரிய வேண்டியவளுக்கு தான் இன்னும் அது தெரியவில்லை மிருதுளாவும் தனுவும் படிப்பில் கவனமாக இருந்தாலும் அவர்கள் சேட்டையிலும் எந்த குறையும் இல்லை இந்த ஒரு மாதத்தில் சிந்து மிருது தனுவுக்கு இடையில் நல்ல நட்பு பூத்தது சிந்து தவறி கூட ஸ்ரவனை பற்றி மிருதுவிடம் வாய் திறக்கவில்லை ஒருவேளை சிந்து ஸ்ரவனை பற்றி மிருதுவிடம் பேசி இருந்தால் பின்பு வரையிருக்கும் பெருவை தடுத்திருக்கலாமோ என்னவோ சிந்து நிலவலின் தங்க என்ற ஒரே காரணம் மிருது மற்றும் தனுவை சிந்துவிடம் நெருங்க வைத்தது பழகிய பிறகு சிந்துவின் குறும்பு நிறைந்த குணம் பிடித்துவிட மூவரும் சில நாட்களிலேயே உயிர் தோழிகள் ஆகிவிட்டனர் மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவன் நிலவன் விஸ்வா பரத் பிரேம் எல்லோரும் நண்பர்கள் என்றும் பெரிய பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் என்பதோடு அவர்கள் வைத்ததுதான் இந்த காலேஜில் சட்டம் அனைவருக்கும் இவர்களை கண்டால் பயம் என்பது வரை காலேஜில் சேர்ந்த ரெண்டு மூன்று நாள்களிலேயே தெரிந்துவிட்டது கூடவே ஷவனுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதிகம் என்பதும் இந்த காலேஜில் அனைத்து பெண்களின் கனவு கண்ணன் அவன்தான் என்பதும் வரை தெரிந்தது நிலவனிடம் பாசம் வைத்த மிருதுளா அவனிடமும் விஸ்வாவிடமும் நன்கு ஒட்டி கொண்டாள் ஆனால் தவறி கூட ஸ்ரவனை ஒரு பார்வை கூட பார்ப்பது இல்லை ஸ்ரவனிடம் தள்ளியே இருக்க வேண்டும் என்று நினைத்து கொண்டாள் 
ஆனால் அவளின் நிழல் கூட இனி ஸ்ரவணின் நிழலுக்குள் அடங்கப் போவது அவளுக்கு தெரியாது மிருது நிலவனிடம் பேசும்போது ஸ்ரவன் தள்ளி நின்று அவளின் குழந்தைத்தனமான பேச்சு செய்கை என அனைத்தையும் ரசித்து பார்ப்பான் தவறியாவது மித்துவின் பார்வை தன் மேல் படுமா என்று அவன் கண்கள் ஏங்கி தவிக்க அவளின் நகக்கண் கூட அவன் புறம் திரும்பவில்லை இந்த ஒரு மாத காலத்தில் ஸ்ரவன் மித்துவிடம் தன்னை முழுவதாக தொலைத்து விட்டிருந்தான் அவளின் குறும்பு சேட்டை அவள் சிறு அசைவுகள் கூட ஸ்ரவனுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷத்தை தந்தது இனி அவள் முகம் காணாது தன் வெடியில் இல்லை அவள் இல்லாத வாழ்க்கை தேவையில்லை என்ற அளவுக்கு முழுவதும் அவனுள் மித்து வந்து விட்டாள் நிலவன் டே ஸ்ரவன் எப்போதான் நீ உன் லவ்வ மிருதுளா கிட்ட சொல்ல போற எப்ப பாரு தள்ளி நின்னு அவள திருட்டு சைட் தான் அடிச்சுட்டு இருக்க எப்பதாண்டா உன் லவ்வ அவகிட்ட சொல்ல போற நீ அட போடா நீ வேற வைத்திர சொல்ல கிளப்பிட்டு உங்ககிட்ட பேசவே பிறந்தவ மாதிரி நல்லா வாய் அடிக்கிறா என்ன பார்த்த உடனே கப்னு சைலன்ட் முடுக்கு போயிடுறா அட்லீஸ்ட் ஒரு பார்வை சின்ன சிரிப்பு ஹம் எதுவும் இல்ல ஹம் உங்க சுமார் மூஞ்சி எல்லாம் பார்த்து சிரிச்சு சிரிச்சு பேசுறா அதுவும் இந்த நிலவ நிறுமைய அண்ணா அண்ணான்னு கூப்பிட்டு பின்னாடியே சுத்துறா ஆனா என்ன மட்டும் பார்க்கவே மாட்டேங்கிறா என்று புலம்பினான் அதுக்கெல்லாம் ஒரு முகராசி வேணும்டா என்ற பரத்தை எட்டி உதைத்தான் சிவன் அடி சிறுப்பால கற்கால கடைசி ஆதிவாசி மாதிரி இருந்துட்டு முகராசியான் வந்தேனு வையி தூக்கி போட்டு மிதிச்சிருவன் பாத்துக்க ஆல்ரெடி நான் செம்ம கண்டல இருக்கேன் மேற்கொண்டு ஏதாவது பேசி என்ன கடுப்பேத்தன அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன் நூடாமச்சி இப்படி எல்லாம் கடுப்பாக கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்க இருக்கும் போது உனக்கு என்ன கவலை என்ற விஸ்வாவை தீயாக முறைத்த சிவன் நீங்க இருக்கிறது தாண்ட கவலையே நிலவன் டே என்னடா இப்படி சொல்லிட்ட நாங்க ஒண்ணுமே செய்யலையடா என்ற அப்பாவியாக சொல்ல ஆமடா நீங்க எதுவுமே செய்யல அதுதான் இப்ப பிரச்சனை மித்து கிட்ட என்னை பத்தி நல்லதா ஒரு நாலஞ்சு விட்டு போட்டு அவ மனசுல என் பேரு நச்சுல பதியற மாதிரி ஏதாவது செஞ்சீங்களா நீங்க துரோகிகளா என்றான் சிவன் அடபோடா என்னன்னே தெரியல உன் பேர சொன்னாலே அந்த பொண்ணு ஏதாவது காரணத்தை சொல்லிட்டு அங்கிருந்து ஓடுது அது நின்னு கேட்டாலாவது நீ நல்லவன் வல்லவன் மனசாட்சியை கொண்டு குழி தோண்டி புதைச்சிட்டு போய் சொல்லலாம் இஷ்னு தொடங்கின உடனே ஓடுறவ உன் பேர முடிக்கும் போது அவ ஹாஸ்டல்ல நிக்கிறான் நாங்க என்ன செய்ய நீ பேசாம உடனே உள்ளவ அவகிட்ட சொல்லிடு எனக்கு என்னமோ அதுதான் சரின்னு தோணுது இப்படி திருட்டு சைட் அடிச்சுட்டு நாள வேஸ்ட் பண்ணாத அம்பட்டுதான் சொல்லிட்டா ஆமா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் விஷ்வா இதுக்கு மேல என்னால அவள தள்ளி வச்சு பாக்க முடியாது எனக்கு அந்த பொறுமை இல்லடா இன்னைக்கு அவகிட்ட என் லவ்வ சொல்ல போற ஹம் இனி மித்துவ திருடுத்தனமா சைட் அடிக்க தேவையில்லை என்ன இருந்தாலும் திருடுத்தனமா சைட் அடிக்கிறது ஒரு தனி ஃபீலிங் தாண்டா என்று ரசித்து சொல்ல ஏனோ நிலவனுக்கு தனுவின் முகம் கண் முன்னே வந்து சென்றது கொஞ்ச நாளா நிலவன் சின்சியரா தனுவ திருட்டு சைட் அடிச்சுட்டு இருக்காரு ஒரு செய்தி காத்து வாக்குல காதல விழுந்தது அன்று மாலை கடைசி வகுப்பு ஃப்ரீ என்பதால் மிருதுவும் தனுவும் ஜாலியாக சுற்றி கொண்டிருந்தனர் வழியில் நிலவனை பார்க்க அவனிடம் சென்றனர் அமுல் பேபி அண்ணாக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்றியாடா என்ன கேள்வினா இது என்ன வேணும் மட்டும் சொல்லுங்க ஒரே நிமிஷத்துல இப்படிக்கா போய் அப்படிக்கா வந்துடுற என்று எனக்கு லைப்ரரில இருந்து ஒரு புக் வேணும்டா என்றவன் புக் பேரை சொல்ல ஓகே நான் வெயிட் ஒரு நிமிட் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் என்றவள் சிட்டாய் பறக்க மிருதுளாவின் பின்னாலேயே சென்ற தனுவை தடுத்து நிறுத்திய நிலவன் ஏய் வால்ச்சி நீ இதுக்கு பாவுக்கு பின்னாடியே போற என்று திமிராய் கேட்க ஹம் மிருது கூட புக் எடுக்க போற என்று தனுவும் திமிராகவே பதில் தந்தால் அவளின் திமிர் பேச்சில் வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு அதெல்லாம் ஒன்னும் வேணா ரெண்டு பேர் சேர்ந்து தூக்குற அளவு அந்த புக்கனா அவ்வளோ வெயிட் இல்ல நீ இங்கே இரு மிருதுவே அதை எடுத்துட்டு வந்துருவா ஹலோ சீனியர் நீங்க யாரு நீங்க சொன்ன நான் ஏன் கேட்கணும் அதெல்லாம் முடியாது நான் போவேன் நீங்க யார் என்ன தடுக்க என்று அவள் நகர போக நிலவன் கோபத்தில் அவள் கையை பிடித்து இழுக்க அவன் இழுத்த வேகத்தில் அவன் மேலேயே வந்து விழுந்தால் தன்யா அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்தவன் ஏண்டி நான் பாட்டுக்கு சொல்லிட்டே இருக்க நீ பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்க உனக்கு என்ன அவ்வளவு துமுறு என்றவன் அவளை இன்னும் தன்னோடு இருக்கி இணைக்க திடீரென நகடந்த இந்த நிகழ்வில் ஏற்கனவே தனு உறைந்து நிற்க தன் முகத்திற்கு வெறு அருகில் மூச்சு காற்று படுமளவு தூரத்தில் நிலவனின் முகத்தை பார்த்தவளுக்கு 
பேச்சு மட்டுமல்ல மூச்சும் வெளியேறாமல் சிக்கிக் கொண்டது இவ்வளவு அருகில் தனுவின் பயந்த கருவிழிகளில் நிலவனம் தன்னை தொலைத்து நின்று விட்டான் தன்னை மறந்து ஒருவரின் விழியில் ஒருவர் தவறி விழுந்து தன்னையே மறந்திருக்க அவர்களின் அந்த இணைப்பை பிரிக்க ஒளித்தது நிலவனின் போன் அதில் சுய உணவுக்கு வந்த தனு அவசரமாக நிலவனை விட்டு நகர்ந்தவள் பயத்திலும் அவன் ஸ்பரிசம் தந்த படவடப்பிலும் அங்கிருந்து ஓடிவிட நிலவனின் நிலை என்னவென்று அவனுக்கே புரியவில்லை ஏன் தனுவின் அருகாமையை தான் இத்தனை ரசிக்கிறேன் என்ற கேள்வியை அவன் தனக்குள் கேட்க பாவம் பதில்தான் இல்லை இங்கு லைப்ரரிக்கு வந்தவளை யாரும் இல்லாமல் அமைதியாக இருந்த லைப்ரரி பயமுறுத்த மிருதுளா நிலவன் கேட்ட புக்கை எடுத்துக்கொண்டு சீக்கிரம் போக வேண்டும் என்று அறக்க பறக்க புக்கை தேட அது நான் இங்க இருந்து அதான மிருது உன் கைக்கு கிடைக்க என்னையத்தான் அந்த நிலவன் பைய மேல எடுத்து மறைச்சு வச்சிருக்கானே என்று அவளை பார்த்து சிரித்தது மிருது புக் தேடி தேடி அழுத்து போனவள் ச எங்க போய் தொலைஞ்சது இந்த புக்கு என்று புலம்பிக் கொண்டே திரும்பியவளின் மான்விழி விரிந்து பார்த்தது பார்த்தபடி அப்படியே நிற்க அவள் விழி பார்வை முடியும் இடத்தில் அவளையே விழுங்கும் பார்வை பார்த்தபடி நின்றான் ஸ்ரவன் மிருதுளா திடீரென ஸ்ரவனை அங்கு பார்த்ததில் மிரண்டு போய் இமைக்க மறந்து விழி விரித்து பயத்தில் நடுங்கி நிற்க ஸ்ரவன் மிருதுளாவின் பயத்தில் மிரட்சியில் வைரமென ஜொலித்த அவள் கண்களில் தன்னை தொலைத்து நின்றான் ஐயோ கடவுளே இவர் இங்க இங்க வந்தாரு லைப்ரரியில வேற துணைக்கு யாரும் இல்ல கடவுளே நான் என்ன பண்ணுவேன் என்று பயந்து நடுங்கியபடி யோசித்து கொண்டே நிமிர்ந்தவள் தன் சுவாசம் தொடும் தூரத்தில் ஸ்ரவனை பார்க்க பயத்தில் பின்னால் அடியெடுத்து வைக்க ஸ்ரவன் அவள் முகம் நோக்கி முன்னகர்ந்தான் பின்னால் சென்று மிருது சுவரில் மோதி நிற்க இனி எங்கும் போக முடியாது என்று அவள் ஸ்ரவன் அசந்த நேரம் அங்கிருந்து ஓட பார்க்க அவளை நகர விடாமல் தன் கரம் கொண்டு அணை போட்டான் ஓய் என்ன எங்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு விட பாக்குறியா என்று அதட்டும் குரலில் கேட்ட ஸ்ரவனை பார்த்து பயந்து நின்றாள் இல்ல சீனியர் நீ நில நிலவனா புக்கெட்டாங்க எடுக்க சொல்வதற்குள் நாற்பது விதமாக மாறும் அவளின் அழகு வதனத்தை ஸ்ரவன் ரசித்து கொண்டிருந்தான் அது எதையும் கவனிக்காத மிருதுளா தான் சொல்ல வந்ததை சொல்லி முடித்து விட்டோம் என்பது போல் ஸ்ரவனின் அடுத்த வார்த்தைக்காக விரிந்த விழி இமைகளுடன் ஸ்ரவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நான் யாருன்னு உனக்கு தெரியும் அமித்து என்று மென்மையாக அவன் கேட்க பயத்தில் இருந்த மிருதுளாவுக்கு அவன் தன்னை மித்து என்று செல்லமாக அழிப்பதை கூட கவனிக்காமல் தெரியும் என்பது போல் தலையை மட்டும் மெதுவாக ஆட்டினாள் நல்ல வேலை நான் ஒருத்தன் இவ மேல கிறுக்கு பிடிச்சி சுத்திட்டு இருக்கிறதே தெரியாம எங்க தன்னை தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவாளோ என்ற பயத்தில் இருந்த ஸ்ரவனுக்கு அவளுக்கு தன்னை தெரியும் என்று வந்த சின்ன தலையசைப்பு அத்தனை சந்தோஷத்தை தந்தது ஆனால் அடுத்து மித்து சொன்ன வார்த்தையில் பாவம் அந்த காதல் கண்ணனின் சின்ன மனசு பொசுக்குன போயிடுச்சு ஸ்ரவன் நான் யாரு என்று ஆர்வமாக மித்துவை கேட்க அவ்வளோ சற்றும் யோசிக்காமல் நிலவன ஃப்ரெண்டு தன நீங்க எனக்கு தெரியும் நான் அண்ணா கூட உங்களை பார்த்துருக்கேன் என்று அப்பாவியாக சொல்ல ஸ்ரவனுக்கு நிலவன் மீது கொலை வெறி வந்தது அடி போவி இங்க ஒருத்தன் வேறவர் யுகோ ஐ ஃபாலோன்னு ஓடோஃபோன் டாக் மாதிரி இவ பின்னாடி சுத்திட்டு இருந்தா இவளுக்கு நான் நிலவன் அண்ணா ஃப்ரெண்டா அண்ணனும் அண்ண அவன் பெரிய வெண்ணை இருக்கட்டும் அந்த வெண்ணைய போய் உருக்கிடுறேன் என்று உள்ளே நிலவனை வருத்தெடுத்தான் டே ஸ்ரவன் அவன் தாண்டா பிளான் பண்ணி மித்துவை இங்க வர வச்சது நன்றி மறப்பது நல்லதல்ல சொல்லிட்டேன் என்று ஸ்ரவன் மனசாட்சி நிலவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இங்க என் மித்துக்கு நான் தான் முதல்ல அப்புறம் தான் அண்ணன் நுண்ணம் எல்லாம் என்று மனசாட்சியை மிரட்டி விரட்டி விட்டான் ஓ அப்பனா நிலவன் ஃப்ரெண்ட் அதனால உனக்கு என்ன தெரியும் அப்படிதானே என்று ஸ்ரவன் கடுப்பாக கேட்க அவன் கேட்பதன் அர்த்தம் புரியாமல் மித்து குழந்தை போல் வேக வேகமாக ஆமாம் என்று தலையசைத்தாள் ஐயோ மித்து ஏண்டி நீ இவ்வளவு இன்னசென்டா இருக்கு நான் கடுப்புல கேட்கிறேன்னு கூட தெரியாம தலையாற்றியடி 
இப்படி இருந்தால் நான் எப்படி உன்னை கரெக்ட் பண்ணி காதலிக்க வச்சு கல்யாணம் பள்ளி புள்ள குட்டி பெற்று ஐயோ நினைக்கவே கண்ணை கட்டுதே ம் பரவாயில்ல இந்த குழந்தைத்தனத்துக்கு தானே நானும் இவகிட்ட விரும்பி விழுந்த என்றவன் அவளின் இந்த சின்ன பிள்ளை தனத்தில் சிரிப்பு வந்தாலும் சிரமப்பட்டு அதை இதழிலேயே சிறையிட்டான் தன் முகத்தை பார்க்காமல் தலையை குனிந்தபடி இருந்த அவளின் நாடியை பிடித்து நிமித்தியவன் உன் பேர் என்ன என்று கேட்டான் அவனை நிமிர்ந்து கூட பார்க்காமல் மிருதுளா என்று சொல்வதற்கே மிருது உதடு பயத்தில் தந்தி அடிக்க தொடங்கிட டேஸ்ட்ரவன் நீ காலிடா ஒரு பேர் சொல்லவே இவ இப்படி தந்தி அடிக்கிறா இதுல நீ இப்ப லவ்யோன்னு சொல்ல இவ என்ன ஆவாளோ பிள்ளையாரப்பா நீ தான் காப்பாத்தணும் நீ மட்டுக்கும் எனக்கு இந்த லவ் மேட்டர்ல ஹெல்ப் பண்ணா எங்களுக்கு பிறக்கிற முதல் பிள்ளைக்கு உன் கோயிலுக்கு வந்து மொட்டை போடுவேன் கூடவே அந்த வெண்ணைய ஆறுயிர் நண்ப என் வருங்கால பொண்டாட்டியோட நொண்ண என் பிள்ளையோட தாய்மாம நிலவ இருக்கா இல்ல அவன் நாக்கட அழகு குத்தி தீமதிக்க வைக்கிறான் அது கூடவே அந்த வீணா போன விஸ்வாபாய உருட்டிய உன் கோயிலுக்கு கூட்டி வர பிரேம் பரத் பத்தி அப்புறம் யோசிச்சு சொல்ற சாமி என்று மனசாட்சி இல்லாமல் வேண்டியவன் மித்து என்ன பாரு என்று அழைக்க அவள் நிமிரவில்லை மித்து என்ன பாரு என்று அழுத்தி சொல்லியும் அவள் அவனை பார்ப்பதாக தெரியவில்லை ஏய் என்ன பாருடி என்று சத்தமும் கோபமும் கலந்து வந்த ஸ்ரவனின் குரலில் அதிர்ந்தவள் சட்டென நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்க்க குரலில் இருந்த கோபம் அவன் முகத்தில் இல்லாமல் அவன் கண்கள் தன்னை மென்மையாக வருடுவதை கண்டவள் மீண்டும் தலை குனிந்து கொண்டாள் போச்சுடா மறுபடியும் மண்ணை பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா இவ கிட்ட சாப்டா பேசுனா வேலைக்காகாது என்று நினைத்தவன் இவள ஏண்டி அப்படி கீழே என்னதாண்டி தேடுற நீ கீழே கூடி தோண்டி புதையில் எதுவும் பதிச்சு வச்சிருக்கே என்ன எப்ப பாரு டக் அவுட் ஆன பேட்ஸ்மேன் மாதிரி கீழே பாத்துட்டு இருக்க நிமிந்து என் மூஞ்ச பாருடி என்று அதட்ட அதில் பயந்த மிருதுளா ஸ்ரவனை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் இவ கிட்ட கோமா பேசினாதான் ஒர்க் ஆகுது ஹம் நமக்கு வேற வழியே இல்ல போல என்று நினைத்தவன் ஹம் குட் கேர்ள் இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு என்ன நேரா பார்த்து பதில் சொல்லணும் ஓகே என்று மீண்டும் அதட்டும் துணியில் சொல்ல மிருதுளாவின் இதயமோ முதன் முதலில் அவ்வளவு அருகில் நெருங்கி நின்ற ஒரு அந்நிய ஆண்மகனின் அருகாமையில் வேகமாக துடிக்க வார்த்தை வராமல் சரி என்று தலையை மட்டும் ஆட்டினாள் ஒரு நிமிடம் மிருதுளாவை ஆழமாக பார்த்த ஸ்ரவன் நீ யாரையோ லவ் பண்றியா மித்து என்று கேட்கும் போதே ஸ்ரவனின் குரல் பிசிரடித்தது ஸ்ரவனுக்கு நன்றாக தெரியும் மிருதுளா யாரையும் காதலிக்கவில்லை என்பது இருந்தும் அவனுக்குள் ஒரு சிறு பயம் கடவுளே மித்து இல்லைன்னு சொல்லணும் இல்லைன்னு சொல்லணும் என்று மனசுக்குள் வேண்டிக் கொண்டே மிருதுளாவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஐயோ சீனியர் அப்படி ஒன்னும் இல்ல எனக்கு லவ் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சீனியர் என்று மிருதுளா அவசரமாக சொல்ல ஸ்ரவனுக்கு நின்ற மூச்சு அப்போதுதான் வெளியே வந்து ஹப்பாடி என்றிருந்தது மித்துவோ அவன் நிலை புரியாது நான் அப்படியெல்லாம் இல்ல சீனியர் எனக்கு என்னோட படிப்பு தான் முக்கியம் என்று வேக வேகமாக சொல்லிக் கொண்டிருக்க சிவன் அப்போதுதான் அவள் தன்னை சீனியர் என்று அழைப்பதை கவனித்தான் ஏய் நிறுத்து நிறுத்து எதுக்கு என்ன சீனியர்னு கூப்பிடுற ஏன் எனக்கு பேர் இல்ல இல்ல உனக்கு என் பேர் தெரியாதா என் பேரு ஸ்ரவன் ஸ்ரவன் என்று ஒவ்வொரு எழுத்தாக அழுத்தி சொல்லியவன் எங்க சொல்லு பார்ப்போம் ஸ்ரவன் எங்க மிருது முடியாது என்று இடவளமாக தலையாட்டினாள் சொல்ல முடியாது என் பேரு நான் அவ்வளோ நிலமாவா இருக்கா இல்ல என் பேரு நல்லா இல்லையா என்று குறும்பாக கேட்க மிருதுளா இல்லை என்று தலையாட்டினாள் ஓ அப்ப எங்க அம்மா எனக்கு வச்ச பேரு நல்லா இல்லன்றிய நீ என்று மிரட்ட ஐயோ நான் அப்படி சொல்லல உங்க பேரு ரொம்ப நல்லா இருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அழகா இருக்கு உங்க அம்மா நல்ல பேர் தான் வச்சிருக்காங்க என்று அவள் படப்படக்க ஸ்ரவன்தான் பாவம் வந்த சிரிப்பை அடக்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் அப்புறம் என்ன என்ன பேரு சொல்லி கூப்பிடு இல்ல சீனியர் நீங்க என்னை விட வயசுல பெரியவங்க நான் எப்படி உங்களை பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது அது தப்பு என்று தட்டு திடுமாறி மலங்க மலங்க விழித்து பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு சொல்ல ஸ்ரவனுக்கோ ஐயோ கொல்றாளே கொல்றாளே பாவி பாவி ஏண்டி நீ இவ்வளவு கியூட்டா இருக்க இப்படி உன்னை பார்க்கும் போது என்னோட கண்ட்ரோல் மிஸ் ஆகுது நீ செல்லோ ஐயோ கடவுளே என்று அவன் உள்மனம் புலம்பி தவிக்க அவனை புலம்ப வைத்தவள் எப்படி அங்கிருந்து எஸ்கேப் ஆகி ஓடுவது என்று யோசித்து கொண்டிருந்தாள் 
நிலவனுக்கும் என் வயசு தான் நிலவன மட்டும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுற அது என்ன கதை அவர் எனக்கு அண்ணன் மாதிரி அதனாலதான் அப்ப கூட நான் அவரை நிலவ அண்ணான்னு தான் சொல்லுவேன் வீணுன்னா உங்களையும் அண்ணானு என்று ஆரம்பிக்கும் போதே சிவன் வேகமாக மிருதுவாயை தன் கையால் அழுத்தி மூடினான் அடி பாவி சண்டாளி குடியிட்டு போச்சு போ என்ன வார்த்தடி சொல்ல பார்த்த ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் மனுஷனுக்கும் மூச்சே நின்று போச்சு நல்ல வேலை இந்நேரம் முதலுக்கே மோசமாயிருக்கும் இன்னொரு தடவை அண்ணா நொன்னானு சொன்ன அடுத்த வார்த்தை பேச உன் வாய் உங்ககிட்ட இருக்காது கொடிச்சு எடுத்துருவன் சாக்கிரத இன்று சிவன் பதற மிருதுளாவுக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை சிவன் இழுத்து மூச்சு விட்டவன் சரி இப்ப நீ என்ன சொன்ன நிலவன் உனக்கு அண்ணன் மாதிரின்னு தானே சொன்ன ஓகே நிலவன் எனக்கு மச்சான் அவனோட தங்கச்சி சிந்து என்ன மாம்சன்னு கூப்பிடுவான் நீயும் நிலவனுக்கு தங்கச்சி சோ அக்கார்டிங் டு தட் நீ இனிமே என்ன மாமான்னு தான் சொல்லணும் எங்க சிவன் மாமான்னு ஒரு தடவை சொல்ல பாப்பா என்று சிவன் ஆசையாய் கேட்க மிருதுளாவுக்கு அதிர்ச்சியில் இழுத்த மூச்சு அவள் நெஞ்சு கொழிக்குள்ளேயே சிக்கிக் கொண்டது ஏ மித்து என்ன காது கேட்கலையா என்ன மாமான கூப்பிட சொன்ன கூப்பிடு என்று ஆர்வமாக கேட்டான் ஐயோ பிள்ளையாரப்பா என்ன இது ஏ இவர் எங்கிட்ட இப்படி பேசுறாரு என்ன சோதனை இது ஏ என்னை இப்படி மாட்டி விட்டுட்டு வேடிக்கை பாக்குற நீ இவர்கிட்ட இருந்து என்னை காப்பாத்து பிள்ளையாரப்பா என்ற மனதிற்குள் வேண்டிய அவளின் கண்கள் கலங்கிவிட்டது ஸ்ரவன் அவள் கலங்கிய விழிகளை பார்க்க முடியாமல் ஏ ஏ ஏ அழாத எது இப்ப நீ அழுகிற என்றவன் அவள் கண்களை துடைத்து விட திடீரென ஸ்ரவன் தொட்டதும் மிருதுளா ரெண்டடி பின்னால் நகர்ந்து விழிகளை தாழ்த்தி கொள்ள ஸ்ரவனும் இன்னைக்கு இது போதும் இதுக்கு மேல இவ்வளவு பயமுறுத்த வேணாம் இவ தாங்க மாட்டா என்று நினைத்தவன் மித்து என்ன பாரு என்று மென்மையாக அழைக்க இவ்வளவு நேரம் அதிகாரமாக வந்த ஸ்ரவனின் குரல் இப்போது மலரின் இதழ் மோதும் மின்காற்றை போல வந்த குரலில் இருந்த மாற்றத்தை உணர்ந்தவள் பயம் மறந்து நிமிர்ந்து ஸ்ரவனை பார்த்தாள் ஸ்ரவன் மெதுவாக அவள் காதருகில் குனிந்தவன் இனி உங்ககிட்ட யாராவது நீ யாரையோ லவ் பண்றியான்னு கேட்டா ஆமாம்னு சொல்லு உன் லவ்வர் பேர் என்னன்னு கேட்டா ஸ்ரவன்னு சொல்லு என்று கட்டளை போல் சொன்னவன் அவளை விட்டு சற்று விலகி இதுவரைக்கும் நீ யாரையும் லவ் பண்ணல இனியும் நீ என்ன தவிர வேற யாரையும் லவ் பண்ணக்கூடாது புரியுதா அப்படி நீ யாரையும் லவ் பண்றது இல்ல அப்படி ஒரு யோசனை வந்தாலே அடுத்த நிமிஷம் அவன் இருக்க மாட்டான் இந்த ஜென்மத்துல நீ எனக்கு தான் எனக்கு மட்டும்தான் அதை நீ நல்லா மனசுல பதிய வச்சுக்க என்றவன் அங்கிருந்து சில அடி நகர்ந்து பின் திரும்பி மித்து கண்ணத்தில் அழுத்தி முத்தமிட்டான் இந்த முத்தத்தை நாளைக்கு நீ என்ன பார்க்கும் போது திரும்பி வாங்கிக்கிற அதுவரை பத்திரமா வச்சுக்க என்றவனின் வசீகரமான புன்னகைக்கு மிருதுவிடம் எந்த ரியாக்சனும் இல்லை காலேஜில் இருக்கும் அனைத்து பெண்களும் சிவனின் அந்த வசீகரமான சிரிப்புக்கு அடிமை என்று சொல்லலாம் அந்த ஒரு சிரிப்புக்கு அவனை சுற்றும் பெண்கள் பலர் இருக்க அந்த சிரிப்புக்கு சொந்தக்காரன் மனதில் சிம்மாசனமிட்டு உட்கார்ந்து இருப்பவளின் மனதை மட்டுமல்லாமல் அவள் கண்களில் கூட அந்த அழகிய புன்னகையை பதிய விடாமல் கண்ணீர் திரை போட்டு இருந்தது சிவன் லைப்ரரி கதவை திறந்து வெளியே வந்தவன் ஹாஸ்டலுக்கு பத்திரமா பார்த்து போமித்து டேக்கர் என்றவன் குரலில் இருந்த அந்த அக்கறையை உணரும் நிலையில் கூட மிருதலா இல்லை காதல் ஐந்து நடந்த நிகழ்வில் மிருதுளாவின் மொத்த உடலும் உறைந்து நிற்க நான் சொன்னது கரெக்டா போச்சு இல்ல மிருதுளா என்று வந்த பெண்ணின் குரலில் மிருதுளா சுய உணர்வு பெற்று குரல் வந்த திசையில் பார்க்க அங்கே மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டு மிருதுளாவை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தாள் அர்ச்சனா நான் சொன்ன மாதிரி நடந்துருச்சு மிருதுளா என்று அவள் அருகில் வந்த அர்ச்சனா மென்மையாக மிருதுளாவின் தலையை கோதிவிட அதை அர்ச்சனாவுக்கு தன் மீது இருக்கும் உண்மையான அக்கறை என்று மிருது நினைத்திருக்க ஆனால் அர்ச்சனாவின் எண்ணம் முழுவதும் மிருதுவையும் சிரவணையும் எக்காரணம் கொண்டும் ஒன்று சேர விடக்கூடாது என்பதாகத்தான் இருந்தது என்று அந்த அப்பாவி பெண்ணுக்கு யார் சொல்வது அர்ச்சனாவும் சிரவணை போலவே வசதியான வீட்டு பெண்தான் சிரவன் அப்பாவும் அர்ச்சனாவின் அப்பாவும் தொழில்முறை நண்பர்கள் ஆறடி உயரும் பார்ப்போரை தன் வசம் இழுக்கும் காந்த கண்கள் மாநிலத்திற்கு சற்று கூடுதல் நிறம் ரெண்டு நாள் ஷேவ் செய்யாத தாடி முகத்தில் அது அது இருக்க வேண்டிய இடத்தில் அழகாய் பொருந்தியிருக்கும் 
காற்றில் அழைப்பாயும் அடங்காத அடர்ந்த முடி உதட்டில் எப்போதும் நிலைத்திருக்கும் அழகிய சிரிப்பு இதோடு படிப்பு வசதி சமுதாயத்தில் நல்ல அந்தஸ்து என்று எல்லாவற்றிலும் தனக்கு நிகராக இருக்கும் ஸ்ரவன் மீது அர்ச்சனாவின் பார்வை விழுந்தது பார்ப்போரை கவர்ந்து இழுக்கும் அழகிதான் அர்ச்சனா ஆனால் பாவம் ஸ்ரவன் விஷயத்தில் அந்த அழகு எடுபடவில்லை பணம் அழகு இரண்டும் சேர்த்து அர்ச்சனாவிற்கு திமுறை கொடுக்க தன் அழகையும் பணத்தையும் வைத்து ஈஸியாக யாரையும் தன் பின்னால் அலைய வைக்க முடியும் என்ற அவள் எண்ணத்தை உடைத்தான் ஸ்ரவன் ஸ்ரவனை அவளால் நெருங்க கூட முடியவில்லை எப்படியாவது அவனை அடைய வேண்டும் என்று அர்ச்சனா பல வழிகளில் முயல ஸ்ரவனிடம் எதுவும் பழிக்கவில்லை நேரடியாக ஸ்ரவனிடம் தன் காதலை சொல்ல முடிவெடுத்து அவன் தனியாக இருக்கும் நேரம் பார்த்து அவனிடம் சென்று தன் காதலை சொல்ல சாரி அர்ச்சனா எனக்கு உண்மையில் அப்படி எந்த பிலிங்கும் இல்லை சாரி என்று அலட்சியமாக சொன்னவன் அங்கிருந்து சென்று விட்டான் முதல் முறை தன்னை ஒருவன் நிராகரித்ததை தாங்கிக் கொள்ள முடியாத அர்ச்சனா ஸ்ரவனை அடைந்தே தீர வேண்டும் என்று வெறிக்கொண்டாள் அர்ச்சனாவிற்கு ஸ்ரவன் நிலவன் விஸ்வா நட்பை பற்றி தெரிந்ததும் நிலவன் விஸ்வாவிடம் தான் ஸ்ரவனை காதலிப்பதை சொல்லி அவர்களிடம் உதவி கேட்டாள் நிலவனுக்கும் விஸ்வாவுக்கும் அர்ச்சனாவின் குணம் பற்றி நன்கு தெரியும் ஸ்ரவனை பற்றியும் தெரியும் என்பதால் முடியாது என்று மறுத்துவிட அர்ச்சனா கோபத்தின் உச்சிக்கே சென்றாள் இங்கு விஸ்வாவும் நிலவனும் ஸ்ரவனிடம் ஏண்டா அந்த அர்ச்சனா உன் பின்னாடியே காலில் சலங்க கட்டிட்டு சுத்திட்டு இருக்கு நீ ஏண்டா அவகிட்ட ஒரு ஃப்ரெண்டா கூட இல்ல ஒரு நார்மல் பார்வை கூட பார்க்க மாட்டேங்கிற அவகிட்ட என்னடா இல்ல உன்ன மாதிரி வசதியான பொண்ணு உங்க அப்பாவும் அவ அப்பாவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உன் ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஏத்த ஆளு தாண்டா அவ அப்புறம் எதுக்குடா நீ அவ பக்கம் கூட திரும்ப மாட்டேங்கிற டே நீ சொல்றது எல்லாம் கரெக்ட் தான் அழகு படிப்பு பணம் இப்படி அவகிட்ட எல்லாம் இருக்குதான் ஆனா அவளுக்கு என் மேல இருக்கிறது உண்மையான காதல் இல்லடா அவ விரும்புறது என்னோட ஸ்டேட்டஸ் பணம்தான் நான் ஸ்ரவன் பிரதாப்போட ஆளுன்னு கெத்தா சொல்லிக்கணும் இதெல்லாம் தான் அவளுக்கு வேணும் மற்றபடி அவளுக்கு என் மேல அன்பும் இல்ல காதலும் இல்ல சோ எனக்கு அவளை பிடிக்கல அதுக்கு நான் என்னடா செய்ய முடியும் நான் எதிர்பார்க்கிற பொண்ணு அர்ச்சனா இல்லடா என்றான் ஸ்ரவன் விஸ்வா ஹம் அதுவும் சரிதான் அர்ச்சனா அப்படிதான்னு எங்களுக்கு தெரியும் அதனாலதான் அவ எங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டப்போ முடியாதுன்னு சொல்லிட்டோம் ஓ இது வேறையா ஆனா நல்ல வேலைடா நீங்க அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி எங்கிட்ட எதுவும் பேசல பேசி மட்டும் இருந்தீங்க என்று ஸ்ரவன் தன் கைகளை முறுக்க டேடே ஏண்டா இப்ப வன்முறைய கையில் எடுக்கிற என்ற விஸ்வா ஸ்ரவன் கையை பிடித்து கொண்டான் அதை விடு ஸ்ரவன் அப்படி என்ன மாதிரி பொண்ணுடா நீ எதிர்பார்க்கிற அதை கொஞ்சம் புளி போட்டு விளக்கிறது கேப்போம் என்று நிலவன் குறும்பாக கேட்க ஸ்ரவன் அழகாய் சிரித்தவன் எனக்கு சொல்ல தெரியலடா ஆனா எனக்கு அவளை பார்த்ததும் பிடிக்கணும் என்ன அறியாம அவ பின்னாடியே என் மனசு போகணும் அவளோட ஒவ்வொரு அசைவும் என்னை பாதிக்கணும் ஒரு நல்ல வாழ்க்கை துணையால மட்டும்தாண்டா நம்ம வாழ்க்கை முழுமை அடையும் அப்படி பாதி மனுஷனா இருக்க என்ன அவளோட அன்பு பாசம் காதலால முழுமை அடைய வைக்கணும் ஆடம்பர இல்லாத அமைதியான அழகு எல்லாரையும் நேசிக்கிற குழந்த மனசு நான் ரசிக்கிற மாதிரி சின்ன சின்ன குறும்பு சேட்டை செய்யணும் எல்லாத்துக்கும் மேல அவகிட்ட நான் நானா இருக்க முடியணும் வாய் விட்டு சிரிக்கவும் அவ மடியில படுத்து மனசு விட்டு அழுகவும் முடியணும் என்னையும் அறியாம அவகிட்ட உரிமை எடுத்து பழகணும் செல்லம் கொஞ்சம் சீண்டி விளையாடணும் காரணம் இல்லாம சண்டை போடணும் அவ பாக்குறதே சந்தோஷம்னு தோணணும் எனக்கு இன்னொரு அம்மாவா அவ இருக்கணும் அதே மாதிரி நான் அவளுக்கு நல்ல நண்பனா நல்ல காதலனா அன்பான புருஷனா அவளோட எல்லா சந்தோஷத்துக்கும் காரணமா நான் இருக்கணும் எந்த கஷ்டமும் அவளை நெருங்க விடாம அவளை பாத்துக்குவேன்ற நம்பிக்கை எனக்கு என் மேல வரணும் அப்படி ஒரு பொண்ணு தாண்டா நீ வெயிட்டிங் அப்படி ஒரு பொண்ணுக்கு என்று சொல்லி முடிக்கும் போது ஸ்ரவனின் முகத்தில் அப்படி ஒரு பிரகாசம் அதை பார்த்த நிலவனும் விஸ்வாவும் அம்மாடி என்று பெருமூச்சு விட்டவர்கள் சூப்பர்டா ஆனா 
இந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு பிறந்து இருக்குமானுதான் தெரியல ஆனா பிறந்திருந்தா அவ சீக்கிரம் உன்னை தேடி வரட்டும் என்று ஆசிர்வதிப்பது போல் கை காட்ட நிலவனுக்கு தெரியாது அவன் சொன்ன வாக்கு சீக்கிரம் பழிக்க போவது ஷவன் சிரித்து கொண்டே ரொம்ப நன்றி சுவாமி என்று கை கூப்ப மூவரும் சிரித்து விட்டனர் ஆனா உன்னுடா கடைசியா சொன்ன பாரு அந்த பொண்ணோட எல்லா சந்தோஷத்துக்கும் நான் காரணமா இருக்கணும்னு செமடா அந்த பொண்ணு ரொம்ப லக்கி தாண்டா இல்ல விஸ்வா அந்த மாதிரி ஒருத்தி எனக்கு கிடைச்சா இந்த உலகத்துல நான் தாண்டா லக்கி மேன் என்ற ஸ்ரவன் அங்கிருந்து கிளம்ப நிலவனும் விஸ்வாவும் ஸ்ரவனாசை நிறைவேற வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் கிளம்பினர் நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர அர்ச்சனா ஸ்ரவனை அடைய பல வழிகளில் முயற்சி செய்தாள் தன் தந்தையை ஸ்ரவன் தந்தையிடம் பேச வைத்தாள் ஆனால் ஸ்ரவன் அப்பா பிரதாப் கல்யாண விஷயத்தில் ஸ்ரவனின் முடிவுதான் என் முடிவு என்று சொல்லிவிட அர்ச்சனாவிற்கு இருந்த கடைசி வழியும் அடைந்து போனது ஸ்ரவனை எப்படியும் அடைந்தே தீர வேண்டும் என்கிற வெறி அர்ச்சனாவை தான் பெண் என்பதையும் மறந்து கீழ்த்தரமாக அத்துமீறி அவனிடம் நடந்து கொள்ள வைத்தது பொறுத்து பொறுத்து பார்த்த சிவன் ஒரு கட்டத்தில் அவளின் செயல்கள் ஆத்திரத்தை உண்டாக்க அவளை பலார் என்று அறைந்தான் நீ எல்லாம் ஒரு பொண்ணாடி நீ நினைச்சது நடக்க இவ்வளவு கீழ்த்தரமா போவியா நீ சி உன்னை எல்லாம் பொண்ணுன்னு சொல்லவே கேவலமா இருக்கு உடம்பையும் அழகையும் காட்டினா எந்த ஆம்பளையும் விழுந்துடுவான்னு நினைச்சியா மனசுக்கு பிடிச்ச பொண்ணோட சின்ன விரல் திண்டல் கூட ஒரு ஆம்பளை மனசுல ஏற்படுத்துற சலனத்தை பிடிக்காத பொண்ணோட நிர்வாணம் கூட ஏற்படுத்தாதடி அத முதல்ல புரிஞ்சுக்கோ நீ எல்லாம் என்ன ஜென்மமோ உன் மூஞ்சிய பார்க்கவே அசிங்கமா இருக்கு என்றவன் கோபமாக அவளை திரும்பி கூட பார்க்காமல் சென்று விட்டான் அவமானத்திலும் ஸ்ரவன் அடித்ததிலும் கோபத்தின் எல்லை கடந்த அர்ச்சனா மனதில் ஸ்ரவனை எப்படியும் பழிவாங்கியே தீர வேண்டும் என்ற எண்ணம் ஆழிப்பேரலை என உருவெடுக்க அதற்கான சந்தர்ப்பத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாள் அதற்கான வழியை தெரிந்தோ தெரியாமலோ ஸ்ரவனே அவளுக்கு தந்துவிட்டான் ஸ்ரவனையே கவனித்துக் கொண்டிருந்த அர்ச்சனா அன்று ஸ்ரவன் சிந்துவிடம் மிருதுளாவை காதலிப்பதை சொல்லிக் கொண்டிருக்கும் போது ஸ்ரவனின் கெட்ட நேரம் அதை அர்ச்சனா கேட்டுவிட்டாள் பெண் மிருதுளாவை பின்தொடர அவளை பற்றி எல்லாம் தெரிந்ததுதான் ச இந்த ஸ்ரவனுக்கு போயும் போயும் இவ்வளவு அப்படிச்சிருக்கு என்ன வேணாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு பின்னாடி அலையிறான் இல்ல இல்லவே இல்ல இது நடக்கவே கூடாது நடக்க விட மாட்டேன் ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் பொண்ணு கிட்ட நான் தோக்க மாட்டேன் என்று கத்தியவள் அன்று மாலையே மிருதுளாவை சந்தித்தாள் ஹாய் மிருதுளா ஐ அர்ச்சனா என்று தன்னை அறிமுகம் செய்து கொள்ள மிருதுளாவும் ஹாய் என்று கை கொடுத்து தன்னை அறிமுகம் செய்து கொண்டாள் அர்ச்சனா மெல்ல மிருதுளாவுடன் பேச்சு கொடுத்து அவளை பற்றி தெரிந்து கொண்டவள் மெதுவாக தன் சதி வேலையை தொடங்கினாள் மிருதுளா உன்னோட பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அதோட உன்னையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு என்று பாசமாக பேச மிருதுளா முகத்தில் சின்ன சந்தோஷம் ஆமா மிருதுளா காலையில உன்ன அந்த நிலவனும் அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ராகிங் பண்ணதை பார்த்த என்ன ஆச்சு எதுவும் பிரச்சனையா ஹச்சோ அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல சும்மா பேர் கேட்டாங்க அப்புறம் போக சொல்லிட்டாங்க அவ்வளவுதான் என்று அப்பாவியாக சொல்ல அர்ச்சனா மிருதுளாவை மனதுக்குள் திட்டி தீர்த்தாள் ஹம் ஓகே ஆனா பார்த்து மிருதுளா அவங்க எல்லாம் பெரிய பணக்கார வீட்டு பசங்க அவங்க வச்சதுதான் இந்த காலேஜ்ல சட்டம் பாத்துக்கோ அந்த நிலவன் விஸ்வா பரத் பிரேம் எல்லாம் கூட ஓகே தான் ஆனா அந்த ஸ்ரவன் இருக்கானே அவ ரொம்ப மோசம் சரியான பொம்பளை பொறுக்கி காலேஜில் ஒரு பொண்ணு விட மாட்டான் காதல் அது இதுன்னு சொல்லி எத்தனை பொண்ணுங்களை ஏமாத்தி இருக்கான் தெரியுமா என்று ஸ்ரவனை பற்றி மிருதுளாவின் மனதில் தப்பான எண்ணத்தை விதைக்க ஆரம்பித்தாள் அர்ச்சனா இதுவரை சாதாரணமாக அர்ச்சனா சொல்வதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மிருதுளா அடுத்து அவள் சொன்ன வார்த்தையில் பயத்தின் அடியாளத்திற்கு சென்று விட்டாள் அர்ச்சனா மிருதுளாவுக்கு படிப்புதான் முக்கியம் என்று கண்டு கொண்டவள் நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு மிருதுளா இன்னைக்கு காலையில அந்த ஸ்ரவன் உன்னையே உத்து உத்து பாத்துட்டு இருந்தான் அவன் பார்வையே சரியில்லை இப்ப அந்த ஸ்ரவன் பார்வை உன் மேல விழுந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்க நிறைய பொண்ணுங்க ஸ்ரவனால படிப்பே வேணாம்னு பாதியிலே விட்டுட்டு போயிட்டாங்க தெரியுமா நீ வேற ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இங்க படிக்க வந்திருக்க பாத்து 
ஜாக்கிரத உன் படிப்பு கெட்டு போகாம பார்த்து நடந்துக்கோ என்று மிருதுளாவின் வீக் பாயிண்டில் சரியாக அடிக்க மிருதுளாவுக்கு உள்ளுக்குள் தூக்கி வாரி போட்டது ஐயோ பிள்ளையாரப்பா இது என்ன புது பிரச்சனை யார் அந்த ஸ்ரீவன் எதுக்கு அவன் என்ன பார்க்கணும் எனக்கு இருக்க ஒரே நம்பிக்கை என் படிப்பு மட்டும்தான் இவனால என் படிப்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்தா என்னோட எதிர்காலமே நாசமா போயிடுமே நானே யாரோ ஒரு நல்ல மனசுக்காரங்க செய்யற உதவியால படிக்கிறேன் இங்க எதுவும் பிரச்சனை வந்தா அவங்களுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் கடவுளே அவனால எனக்கும் என் படிப்புக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வரக்கூடாது என்று வேண்டியவள் இனி எக்காரணம் கொண்டும் ஸ்ரவன் கண் முன்னே செல்லக்கூடாது என்று உறுதி கொண்டாள் மிருதுளா பயத்தில் அப்படியே உட்கார்ந்திருக்க அர்ச்சனா தான் வந்த வேலை முடிந்தது மிருதுளாவின் மனதில் ஸ்ரவனை பற்றி தப்பான எண்ணத்தையும் பயத்தையும் விதைத்து விட்ட திருப்தியில் அங்கிருந்து புறப்பட்டாள் இன்று ஸ்ரவன் மிருதுளாவை அவன் காதலிப்பதை சொல்லி அவளும் அவனை காதலிக்க வேண்டும் என்று மிரட்டிவிட்டு சென்றதும் எங்கே அர்ச்சனா சொன்னது போல் தன் படிப்புக்கு ஸ்ரவனால் எதுவும் பாதிப்பு வந்துவிடுமோ என்ற பயத்தில் மிருதுளா அடுத்து என்ன செய்வது என்று புரியாமல் தூண்டில் மீனாய் தவித்திருக்கும் சமயத்தில் அங்கு வந்த அர்ச்சனா ஸ்ரவன் மிருதுளாவிடம் அவன் காதலை சொன்னதை கேட்டவள் அதை பொறுக்க முடியாமல் அதை எப்படி கெடுப்பது என்று யோசித்து மிருதுளாவிடம் வந்தாள் என்ன மிருதுளா இதெல்லாம் நான் தான் உன்ன அந்த ஸ்ரவன் கிட்ட இருந்து தள்ளி இருந்து படிச்சு படிச்சு சொன்னனே இப்ப பாரு இனிமே உன்னோட படிப்பு என்னாக போகுதோ அந்த ஸ்ரவன் உன்னை என்ன பண்ண போறானோ என்று தன் வார்த்தைகளால் மிருதுளாவை பயமுறுத்தினாள் மிருதுளா என்ன செய்வது என்று புரியாமல் அங்கிருந்து அழுது கொண்டே எழுந்து ஓடியவள் எப்படி ஹாஸ்டல் வந்து சேர்ந்தாள் என்பது கடவுளுக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் தான் தெரியும் தான் கொடுத்த அதிர்ச்சியில் மிருதுளா தடுமாறி இருப்பாள் என்று நினைத்த ஸ்ரவன் அவள் காலேஜில் இருந்து வெளியே வந்தது முதல் ஹாஸ்டல் சென்று சேரும் வரை அவளை பின்தொடர்ந்தவன் அவள் பத்திரமாக ஹாஸ்டல் சென்ற பிறகே தன் வீட்டிற்கு சென்றான் காதல் ஆறு மிருதுளா ஒரு வழியாக ஹாஸ்டல் வந்து சேர்ந்தாள் அங்கு தனு இருந்ததை கூட கவனியாமல் அடுத்து என்ன செய்வது என்று ஒன்றும் புரியாமல் அழுது கொண்டே கட்டிலில் உட்கார்ந்து விட்டாள் தனுவோ சாயந்திரம் நிலவன் கட்டி பிடித்ததையே நினைத்து தன்னை மறந்திருந்தவள் ஏதோ சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்க்க அங்கு மிருதுளா அழுது கொண்டிருக்க அதை பார்த்து பதறியவள் ஏ மிருது என்னடி ஆச்சு எதுக்கு இப்ப அழுதுட்டு என்று அவள் அருகில் வர மிருது தாய் பறவையின் சிறகுகளில் அடைக்கலம் புகுந்த குஞ்சை போல் தனுவை இறுக்கி கட்டி பிடித்து அவள் வயிற்றில் முகம் புதைத்து விடாது கேவி கேவி அழுக ஆரம்பித்து விட்டாள் தனுவுக்கு மிருதுளாவுக்கு என்ன ஆச்சோ என்ற பயம் மனதில் சூழ்ந்து கொள்ள மிருது குட்டி என்னம்மா என்ன ஆச்சு ஏண்டா இப்படி அழுகிற என்னாச்சு உனக்கு பிளீஸ் சொல்லுமா என்று மிருதுவை அணைத்தபடி தவிப்பாய் கேட்டாள் மிருதுளா அழுது கொண்டே தன் மழலை குரலில் இன்று லைப்ரரியில் ஸ்ரவன் தன்னை காதலிப்பதை சொன்னதையும் அதன் பின் அர்ச்சனா சொன்னதையும் திக்கி திணறி சொல்லி முடிக்க ஆடாச்ச எவ்வளோதானா நான் கூட என்னமோ இதோன்னு பயந்துட்ட இந்த சப்ப மேட்ருக்கா இப்படி சீரியல் ஹீரோயின் மாதிரி அழுத ஒரு நிமிஷம் பயந்தே போயிட்டேன் என்ற தனுவிற்கு அப்போதுதான் மூச்சே வந்தது இப்ப என்ன ஸ்ரவணன்னா உன்ன லவ் பண்றாங்க அவ்வளவுதானே அதுக்கு ஏன் நீ இப்படி அழுகிற என்று அசால்ட்டாக சொல்ல மிருது அழுவதை பட்டட நிறுத்தியவள் தனுவை விழி வெறிய வியந்து பார்த்தாள் என்னது ஸ்ரவன் அண்ணாவா என்னடி சொல்ற நீ நீ எதுக்கடி அவரை போய் அண்ணான்னு சொல்ற என்று ஒன்றும் புரியாமல் சிறு எரிச்சலுடன் கேட்க அதில் கடுப்பான தனு ஏ நீ ஒரு நாள் பார்த்தா அந்த நட்ட குரங்கு நிலவன அண்ணான்னு சொல்லலாம் நான் ஸ்ரவண அண்ணான்னு சொல்லக்கூடாதக்கோ உனக்கு ஒரு சட்டம் எனக்கு ஒரு சட்டமா என்று முறுக்கி கொண்டாள் ஏ தனு அது வேற இது வேறடி நிலவன் அண்ணா நல்லவரு நீ ஏ பார்த்தல்ல அன்னைக்கு சீனியர் பசங்க நம்மளை கிண்டல் பண்ணும்போது அந்த அண்ணா தான் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க என்று நிலவனுக்கு வக்காலத்து வாங்க பெரிய எழுப்பு அப்படியே மலைய மல்லாக்கு புரட்டி போட்டுட்டா இருப்பாரு உங்கிற நொன்ன ஏ தனு வேணாம்டி என்ன வெறியாத்தாத என்று மிருதுளா தன் பிஞ்சு விரல் நீட்டி தனுவை மிரட்ட ஓகே ஓகே கூல் கூல் 
உன் அண்ணா பெரிய அப்பா டக்கர் தாமா நான் ஒத்துக்குறேன் இப்ப கொஞ்சம் நான் சொல்றதையும் கேளு அந்த நிலவன் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுச்சு அதனால நீ அத அண்ணானு கூப்பிடுறது எவ்வளவு கரெக்டோ அதே மாதிரி நான் ஸ்ரவண அண்ணானு சொல்றதும் அவ்வளோ கரெக்ட் தான் என்ற தனுவை கொலை விரியுடன் பார்த்தால் மிருதலா ஏய் லூசு நிலவன் அண்ணா நல்லவருடி ஆனா அந்த ஸ்ரவன் சரியில்ல அவரு ரொம்ப தப்பான ஆளு நான் தான் ஏற்கனவே அர்ச்சனா சொன்னதெல்லாம் உங்ககிட்ட சொன்ன இல்ல அப்படி இருந்து நீ இப்படி பேசுற என்று மிருதலா மூஞ்சை திருப்பி கொல்ல அடிபோடி அந்த அர்ச்சனா எல்லாம் ஒரு ஆளுன்னு நீ அவ சொல்றத கேட்டுட்டு ஆடிட்டு இருக்க அந்த அர்ச்சனா சரியான தில்லா லங்கடிடி நீ அர்ச்சனா உங்ககிட்ட பேசின விஷயத்த எனக்கு சொன்ன மறுநாளே நான் அந்த அர்ச்சனா பத்தி காலேஜ்ல விசாரிச்சேன் அந்த பக்கிய பத்தி ஒருத்தர் கூட நல்லதா ஒரு வார்த்தை சொல்லல அதோட அந்த பக்கி ஒரு வருஷமா ஸ்ரவணன் அப்படி சொல்லு விட்டு சுத்தி இருக்கு ஆனா அந்த அண்ணா இத கண்டுக்கவே இல்லையா அதோட அவ உன்ன என்ன மாதிரி மிடில் கிளாஸ் பசங்க கிட்ட நின்னு பேசுறத பாக்க கூட மாட்டாளாம் அந்த மகாராணி அப்படி இருக்க அவளே வழிய வந்து உங்ககிட்ட பேசி இருக்கா அதுவும் ஸ்ரவணா பத்தி தப்பு தப்பா பேசி இருக்கா எனக்கு என்னவோ அந்த பணக்கார பக்கி ஏதோ பிளானோட தான் உங்ககிட்ட வந்து பேசி இருக்குன்னு தோணுது என்ற தனுவிடம் மிருத ஏதோ சொல்ல வாய் எடுக்க அவள் முன் நிறுத்து என்பது போல் கை காட்டினால் தனு இரு இரு இப்ப நீ என்ன கேட்க போறேன்னு எனக்கு தெரியும் நீ ஏன் இதையெல்லாம் அன்னைக்கே எங்கிட்ட சொல்லலன்னு தானே கேட்க போற என்றதும் மிருது ஆமாம் என்று தலையாட்டினாள் மிருது குட்டி அன்னைக்கு அந்த அர்ச்சனா அடிச்ச வேப்பிலையில நீ ஏற்கனவே ரொம்ப குழம்பி இருந்த அந்த நேரத்துல நான் ஸ்ரவணன் பத்தி நல்ல விதமா சொல்லி நீ இன்னும் பெருசா குழம்பி எதுக்கு வம்பு அதான் நான் உன்னை விட்டு அந்த அர்ச்சனா எருமைய பத்தி விசாரிச்சேன் ஓகே தனு நீ சொல்றத நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அர்ச்சனா நல்ல பொண்ணு இல்ல சோ அவ சொல்றத நாம நம்ப வேண்டாம் ஆனா நீ அந்த ஸ்ரவணுக்கு ஏன் இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ற அப்போ எப்படி அவரை இவ்வளோ நம்புற என்னமோ ரொம்ப நாள் பழக்கின பழக்கம் மாதிரி அண்ணான வேற சொல்ற அது ஏன் என்று மிருதுளா கேட்க தனு மிருதுளாவை பார்த்து சன்னமாக சிரித்தாள் ஒரு நாள் சீனியர்ஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாத்தின நிலவன் உனக்கு நல்லவன்னா தனியா போன என்ன நாலு பேர் துருத்தும் போது காப்பாத்தின ஸ்ரவன் எனக்கு கடவுள் மாதிரிடி என்ற தனுவின் வார்த்தையில் மிருதுளா ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து விட்டாள் ஏ தனு என்னடி சொல்ற நீ என்னாச்சு இதெல்லாம் எப்ப நடந்தது என பதட்டமாக கேட்க ஏ ஏ மிருது ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் நீ நினைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஒன்னும் ஆகல ஐம் பர்ஃபெக்ட்லி ஆல் ரைட் உனக்கு நினைவு இருக்கா மிருதும் நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும் போது நம்ம ஸ்கூல்ல இருந்து டென்னிஸ் காம்படிஷனுக்கு நாம வேற ஸ்கூல் போக வேண்டி இருந்தது நீ உடம்பு சரியில்லைன்னு அன்னைக்கு வரல நான் தனியா போயிருந்தேன் போட்டி முடிஞ்சு திரும்பி ஸ்கூலுக்கு வர ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு அப்ப அப்பா வேற ஊர்ல இல்ல அந்த ராத்திரியில நான் சைக்கிள் எடுத்துட்டு தனியா வரும்போது வழியில இருந்த நாலு பொறுக்கி பசங்க என் பின்னாடி ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டு இருந்தாங்க எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல அப்ப நான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் மிருது எப்படியாவது சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போகணும்னு நான் அறக்க பறக்க சைக்கிள் ஓட்டிட்டு வந்த ஆனா அந்த பசங்க பைக்ல எனக்கு முந்தி வந்து நின்னுட்டானுங்க எனக்கு என்ன செய்யறதுனே தெரியல கண்ணுல தண்ணி தண்ணியா வந்துச்சு தெரியுமா என்று அந்த நாளை நினைத்து தனுவின் உடல் இப்போதும் பயத்தில் நடுங்கியது மிருது அவளை தன்னோடு சேர்த்து அணைத்து கொள்ள அதில் தண்ணிலை அடைந்த தனு மூச்சை இழுத்து விட்டு தன்னை நிதானித்தவள் அந்த பசங்க என்ன மறுச்சு நின்று ரொம்ப அசிங்க அசிங்கமா பேசினாங்க மிருது அதுல ஒருத்த என்ன தொட வர எனக்கு உயிரே போயிடுச்சு கடவுளை வேண்டிக்கிட்டு பலமா அவனை தள்ளி விட்டுட்டு வேகமா ஓட ஆரம்பிச்ச அந்த பசங்களை என் பின்னாடியே துரத்தினாங்க கண்ணை மூடிட்டு தலை தெரிக்க ஓடிப்பி அவர் மேலேயே மோதி விழுந்துட்டேன் அப்போதான் நான் ஸ்ரவணன் அவ முதல் முதல்ல பார்த்தேன் என்னோட நல்ல நேரம் அவர் வந்த கார் ரிப்பேர் ஆகி ரோட்ல நின்றிருந்தார் அந்த அண்ணா தான் கீழே விழுந்து கிடந்த என்ன தூக்கி விட்டாரு அதோட அந்த நாலு பசங்களையும் நல்ல சமத்தையா உத உதன்னு உதச்சி விரட்டி விட்டுட்டாரு என் பக்கம் திரும்பி உனக்கு எதுவும் அடிபட்டு இருக்காமா என்று அக்கறையாக கேட்ட இல்லண்ணா எனக்கு ஒன்னும் இல்ல ரொம்ப தேங்க்ஸ்ண்ணா நல்ல நேரத்துல நீங்க வந்தீங்க என்று அவள் கண்கலங்கி நின்றாள் இங்க பாருமா முதல்ல இப்படி அழுவுறத நிறுத்து பொண்ணுங்க எப்பவும் தைரியமா இருக்கணும் இப்படி சும்மா சும்மா அழுதுட்டே இருந்தா இந்த உலகத்துல வாழவே முடியாது நீ இப்படி அழுகிறதுக்கு பதில் உன்னை அழ வச்சவங்களை திருப்பி அடி 
அதுதான் இப்ப இருக்க உலகத்துக்கு சரிப்பட்டு வரும் எப்ப பிரச்சனை வந்தாலும் யாராவது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்துட்டு நிக்க கூடாது அந்த பசங்க உங்ககிட்ட வம்பு பண்ணும் போதே நீ அவனுங்களை திருப்பி அடிச்சிருக்கணும் பொண்ணுங்க அடங்கி அடங்கி போனா எல்லாரும் உங்களை அடிமைப்படுத்தி ஏறி மிதிச்சுட்டு தான் போவாங்க உங்க பாதுகாப்பு உங்க கையில தான் இனி என்ன வந்தாலும் அதை தைரியமா பேஸ் பண்ணு பயந்து ஓடாத நான் சொன்னது உனக்கு புரிஞ்சுதா என்று தனுவை பார்க்க தனுவும் ஆமாம் என்பது போல் தலையாட்டினார் அதன் பின் ஸ்ரவன் தனு கூடவே வந்து அவள் வீடு வரை அவளை விட்டு விட்டு சென்றான் அன்னைக்கு அப்புறம் அவரை நான் பார்க்கவே இல்லை மிருது காலேஜ் முதல் நாள் அன்னைக்கு கூட அந்த நெட்ட குரங்கு பண்ண கலாட்டால நான் அவரை கவனிக்கல அன்னைக்கு சாயந்தரம் என் போனை மறந்து வச்சுட்டேன்னு உன்னை அனுப்பிட்டு நான் போன எடுக்க போகும்போது தான் நான் அந்த அண்ணாவை மறுபடி பார்த்தேன் ஹாய்னா என்ன ஞாபகம் இருக்கா என்று ஸ்ரவன் முன்னால் தன் முகம் முழுவதும் புன்னகையுடன் நின்றாள் தன்யா தனுவை அங்கு பார்த்ததில் ஸ்ரவனுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி ஏய் நீ எங்க இங்க நீ இங்குதான் படிக்கிறியா என்று ஆர்வமாக கேட்டான் ஐயா அண்ணா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்குல்ல என்று சந்தோஷத்தில் குதிக்க ஹம் அதை எப்படி மறக்க முடியும் என்ன முதல் முதல்ல அண்ணான்னு ஆசையா கூப்பிட்ட குட்டி தங்கச்சியாச்சு உன்னை எப்படி மறக்க முடியும் என்று செல்லமாய் அவள் தலையில் கொட்டினான் குட் அண்ணா நீங்க என்ன மறந்திருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் சரிண்ணா உங்க பேர் என்ன என்று ஆரம்பித்தவள் ஸ்ரவனை பற்றி எல்லாம் தெரிந்து கொண்டு தன்னை பற்றி அனைத்தையும் ஸ்ரவனிடம் ஒப்பித்தாள் தனு பேசியதில் இருந்து ஸ்ரவனுக்கு தனுவும் மிருதலாவும் தோழிகள் என்று புரிந்தது ஸ்ரவனுக்கு தனு மீது இருந்த பாசம் ரெண்டு மடங்கு அதிகரித்தது அங்கு ஒரு அழகிய அன்பு முடிச்சு விழுந்தது ஆனால் தனுவுக்கு அப்போது தெரிந்திருக்காது எந்த ஸ்ரவனை அன்போடு அண்ணா என்றாலோ அதே சிவன்தான் தன்னுடைய காதல் பிரிவதற்கு காரணமாக இருக்க போகிறான் என்று அன்னைக்கு அண்ணாவை பார்த்த சந்தோஷத்தை உங்ககிட்ட சொல்ல வந்தா நீ அந்த ஆட்டக்காரி அர்ச்சனா பேச்ச கேட்டுட்டு அவரை வண்ட வண்டையா திட்டிட்டு இருந்த அப்ப அவரை பத்தி பேசி எந்த யூஸும் இல்லைன்னு நான் கப்புன்னு வாய முடிக்கிட்டேன் என்று தனு சிவன் பற்றி சொல்லி முடித்தாள் தனு சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த மிருதுலா கணக்கு டெஸ்ட் கொஷின் பேப்பரை பார்த்தது போல் திரு திருவன முழித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளால் ஸ்ரவனை பற்றி எந்த ஒரு முடிவுக்கும் வர முடியவில்லை மிருதுலா மனம் புரிந்த தனு இங்க பாரு மிருதோ நீ ஸ்ரவணன பத்தி அர்ச்சனா சொன்னதையே நினைச்சிட்டு இருந்தா வேலைக்காக்காது நீ நினைக்கிற மாதிரி அந்த அர்ச்சனா சொல்றது உண்மையா இருந்திருந்தா அன்னைக்கு துணைக்கு யாரும் இல்லாம தனியா இருந்த எங்கிட்ட அவர் தப்பா நடக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகிருக்கும் உம் நீயே சொல்லு ராத்திரி நேரம் சுத்தி ஈ காக்கா இல்லாத இடத்துல அவர் எங்கிட்ட எவ்வளவு கண்ணியமா நடந்துகிட்டாரு தெரியுமா அந்த மனுஷன போய் அந்த மேனாமினிக்கு பொம்பளை பொறிக்கின்னு சொல்லியிருக்கா நீயும் அதை நம்பிட்டு அழுதுட்டு இருக்க ஆஹ் அன்னைக்கு நான் மட்டும் அங்க இருந்திருக்கணும் அண்ணா பத்தி தப்பா பேசின வாயில ஒரு மூட்டை சுண்ணாம்பு வச்சு தேய்ச்சிருப்பேன் பயபுல எஸ்ஸாயிடுச்சு ஹம் இருக்கட்டும் என் கையில மாட்டாமையா போயிடுவா அப்ப வச்சுக்கிறோம் அவளை இங்க பாரு மிருது எனக்கு புரியுது அவர் திடீர்னு வந்து லவ் சொன்னதும் உனக்கு மனசுல பயம் வந்துடுச்சு ஓகே ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனா அதுக்காக அவரை பத்தி எதுவுமே தெரியாம நீ இப்படி தப்பு தப்பா நினைக்கிறது சரியில்லை நான் அன்னைக்கு சொன்னதை தான் இன்னைக்கு சொல்றேன் ஒருத்தங்களை பத்தி இன்னொருத்தர் சொல்றத வச்சு நம்ம எந்த முடிவும் எடுக்க கூடாது நீயே அவங்க கூட பழகி பார்த்து அவங்க தப்பா சரியான முடிவெடு அடுத்தவங்க கண்ணுல நீ பார்க்க கூடாது நீ ஸ்ரவன் அண்ணாவ லவ் பண்ணு பண்ணாத தட்ஸ் யோ விஷ் உன்னோட தனிப்பட்ட விருப்பம் அதுல நான் தலையிடல ஆனா அனாவசியமா அந்த அண்ணாவை தப்பா நினைக்காத அவ்வளவுதான் நான் சொல்வேன் என்றவள் தன் பேச்சை முடித்து கொண்டாள் மிருதுலாவுக்கு ஒரு நிமிடம் உலகமே நிற்காமல் சுற்றியது தனு சொன்னதை கேட்ட பிறகு அவளால் சிவனை பற்றி தவறாக யோசிக்க முடியவில்லை அதே சமயம் அவனை பற்றி நல்ல விதமாக யோசிக்கவும் தோன்றவில்லை அவள் மனம் முழுவதும் சிவனின் காதலால் தன் படிப்புக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துவிடுமோ என்ற பயம் மட்டுமே நிறைந்திருந்தது அதை மறைக்காமல் தனுவிடம் சொன்னாள் ஏண்டி ஏன் இப்படி என்னைய சா அடிக்கிற நான் இவ்வளவு சொல்றேன் நீ மறுபடியும் இப்படி கேட்ட என்னடி அர்த்தம் அந்த அண்ணா ரொம்ப நல்லவருடி அவரால் உனக்கும் சரி உன் படிப்புக்கும் சரி ஒரு பிரச்சனையும் வராது என நம்புடி என்று தனு கெஞ்ச நீ சும்மா அடி நான் ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டேன் இதை நான் சும்மா விட போறதில்ல 
நாளைக்கு காலையில முதல் வேலையா நிலவண்ணா கிட்ட இன்னைக்கு நடந்த எல்லாத்தையும் சொல்லி அந்த ஸ்ரவண ஒழி வழி பண்றேனா இல்லையான்னு பாரு என்று மிருது கோபமாக சொன்னாள் வழங்கிடும் ஏண்டி உனக்கு வேற ஆளே கிடைக்கலையா போய் போய் அந்த நெட்ட குரங்க போய் நம்புறிய உன்னெல்லாம் என்ன செய்யறதுனே தெரியல என்று தலையில் அடித்து கொள்ள ஹே நீ எதுக்குடி ஏன் அண்ணா வத்துட்டுற உனக்கு உன் அண்ணா பெருசுனா எனக்கு ஏன் அண்ணா பெருசு என்று மிருது மல்லுக்கு நின்றாள் உம் உம் பெரிய நொன்ன உன் நொன்ன இன்னைக்கு சாயந்தரம் என்ன வேலை பார்த்தான்னு தெரிஞ்சா நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க மாட்ட என்று தன்னை மறைந்து உளறி விட ஏன் என்ன ஆச்சு அப்படி அவர் என்ன பண்ணாரு என்று மிருதுளா கேட்டதும் தான் தனுவுக்கு தான் வாய்த்தவரை உளறி விட்டது புரிய அது 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 வந்து மிருது ஹா அது ஸ்ரவன் அண்ணாவும் உன் நொன்னனும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆச்சே அந்த குரங்கு உனக்கு எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுன்னு நீ நினைக்கிற என்று பிளேட்டை மாற்ற அதெல்லாம் என் அண்ணா எனக்கு தான் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நீ வேணும்னா பாரு என்று மிருது சவால் விட ஹம் பாப்பம் பாப்போம் என்று தனு பதிலுக்கு மிருதுவை பார்த்து ஒழுங்கு காட்டிவிட்டு திரும்பிக் கொண்டாள் ஒரு தெளிவு கிடைத்த மகிழ்ச்சியில் மிருது தனுவை இழுத்து கொண்டு போய் இரவு உணவை உண்டு விட்டு உறங்க செல்ல தோழிகள் இருவரையும் உறக்கம் தழுவ மறுத்தது மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவணின் காதல் எங்கு தன் படிப்பை பாதிக்குமோ என்ற பயத்தில் தூக்கம் வர மறுக்க தனுவுக்கு மாலை நடந்த நிகழ்வு மனதில் வந்து நின்றது நிலவன் அத்தனை அருகில் பார்த்ததும் அவன் தீண்டலும் நினைவு வர உடலில் அவன் கைப்பட்ட இடமெல்லாம் குறுகுறுத்தது தனு முயன்று கண்ணை இறுக்கி மூடி உறங்க முயற்சிக்க மூடிய கண்களில் விழிப்பாவையில் வந்து நின்று தொல்லை செய்த அனந்தமாய கண்ணன் இங்கு இவர்கள் இப்படி இருக்க அங்கு ஸ்ரவன் தன் காதலை சொல்லிவிட்ட நிம்மதியில் தன் உயிரானவள் நினைவுகளின் துணையோடு உறங்கிவிட்டான் நிலவனுக்கோ மாலை தனுவை அணைத்திருந்த நினைவும் அவளின் நெருக்கமும் அவள் விழியில் விழுந்த நிமிடமும் மனதில் வந்து விழியின் தூக்கத்தை துடைத்து செல்ல அவளை பார்க்கும் போது மட்டும் தனக்குள் எழும் இந்த தடுமாற்றத்திற்கும் உணர்வுக்கும் என்ன அர்த்தம் என்று புரியாமல் தவித்தான் காதல் ஏழு மறுநாள் காலை மிருதுளா வேக வேகமாக காலேஜ் கிளம்பி கொண்டிருக்க அவளை பார்த்து தடையில் அடித்து கொண்டால் தனு கே லூசு இப்ப எதுக்கு இவ்வளவு அவசர அவசரமா காலு கடியில நெருப்பு பிடிச்ச மாதிரி குதிச்சிட்டு இருக்க நீ நிலவன பார்க்கதான் அவளுக்கு இத்தனை அவசரம் என்ற கடுப்பில் தனு கேட்க மிருதுளா திரும்பி தனுவை முறைத்தாள் ஏண்டி உனக்கு தெரியாதா நான் ஏன் இவ்வளவு சீக்கிரம் கிளம்புறேன்னு தெரிஞ்சுட்டு என்ன கேள்வி வேண்டியிருக்கு உனக்கு என்று அவளும் கடுப்பாகவே பதில் தந்தாள் மிருது நான் சொல்றத கேளு நீ ஸ்ரவண பத்தி அந்த விசித்திர குரங்கு கிட்ட சொல்லி எந்த யூஸும் இல்லைன்னு தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா ஸ்ரவண அண்ணாவும் அந்த குரங்கு சின்ன பிள்ளையில இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் சோ நிலவனுக்கு ஸ்ரவண அண்ணா உன்னை காதலிக்கிற மேட்டர் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறது கரெக்டா இருந்தா நேத்து அந்த குரங்கு உன்னை லைப்ரரிக்கு புக் எடுக்க அனுப்பிச்சது கூட அவங்க பிளானா இருக்கலாம் என்று நிலவனை தனு சரியாக கணித்து சொல்ல மிருதுளாவோ அவள் சொல்வதை காதில் வாங்கவில்லை ஏ நீ பாட்டுக்கு சும்மா எதையும் சொல்லாத நிலவனா எதுக்கு அப்படி செய்யணும் அவர் ஒன்னும் ஸ்ரவன் மாதிரி இல்ல ரொம்ப நல்லவர் என்று மிருதுளா நிலவனுக்கு சப்போர்ட் பண்ண தனுவுக்கு பற்றி கொண்டு வந்தது ஓடி போடி இவளே ஸ்ரவணனா மாதிரி இருக்க பசங்களை கூட நம்பலாம் ஆனா அந்த குரங்கு மாதிரி அமுக்குடி பசங்களை நம்பவே கூடாது சரி நீ இவ்வளோ பேசுறியே நீ ஏ சொல்லு நேத்து அந்த நேரம் நீ லைப்ரரியில தான் இருந்தேன்னு அதுவும் தனியா இருந்தேன்னு ஸ்ரவணுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்க மிருதுளாவுக்கும் அப்போதுதான் அது உரைத்தது ஆமா இல்ல அது எப்படி சரியா அந்த நேரம் பார்த்து அந்த லூசங்க வந்தது என்று யோசித்தவள் தனுவை பார்த்து எப்படி அவன் கரெக்டா அங்க வந்தான் என்று கேட்க ஏ லூசு நான் கேட்டத நீ திரும்பி எங்கிட்டே கேக்குறியா வழங்கிடும் போ என்று அழுத்து கொண்டாள் எது எப்படியோ தனு நான் நிலவன் அண்ணாவை நம்புறேன் அவர்கிட்ட அந்த லூச பத்தி சொல்லத்தான் போறேன் அதுக்கப்புறம் அண்ணா அந்த ஸ்ரவண கூப்பிட்டு மிரட்டுற மிரட்டுல அந்த லூசு என் பக்கம் கூட திரும்பி பார்க்க மாட்டான் பாரு என்று நடக்க போவது தெரியாமல் நம்பிக்கையாக சொல்ல தனு பரலோகத்தில் இருக்கும் எங்கள் பிதாவே இந்த மரமண்டைய காப்பாத்து என்று மேலே பார்த்து வேண்டிக் கொள்ள அவள் முதுகில் நாலு போட்ட மிருது வாய மூடிட்டு கிளம்புடி என்று எழுந்தவர்கள் கல்லூரி வந்து நிலவன் எங்கே இருக்கிறான் என்று தேடினார்கள் இங்கு நிலவனும் விஸ்வாவும் சிவனை பிடித்துக் கொண்டனர் 
டீ நேத்து அமுல் பேபி கிட்ட லவ் சொன்னியே அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னு ஒரு வார்த்தை போன் பண்ணி சொன்னியாடா நைட்டு பூரா நாங்க என்ன ஆச்சுன்னு குழம்பிட்டு கிடந்தோம் கிண்ணடா ஆச்சு நேத்து அமுல் பேபி உனக்கு ஓகே சொல்லிடுச்சா என்று விஸ்வா ஆர்வமாக கேட்க யாரு அவ உடனே ஓகே சொல்லிட்டாலும் ஏண்டா நீ வேற என்ன பார்த்த உடனே பயத்துல அவளுக்கு ஜன்னி வந்த மாதிரி காலும் கையும் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு என்று சொல்லித்து கொண்டான் அடப்பாவமே அப்ப நாங்க கஷ்டப்பட்டு பிளான் பண்ணி அமுல் பேபிய தனியா லைப்ரரி காணப்படுறது எல்லாம் வேஸ்டா என்று நிலவன் சிரவணை கலாய்க்க டேடே ரொம்ப ஆணவத்துல ஆடாதடா என்ன என்ன நினைச்ச நானெல்லாம் முன்ன வச்ச கால பின்ன வைக்கிறவன் இல்ல நேத்தே மெத்து கூட எல்லாம் சொல்லிட்டேன் என்று சட்டை காலரை தூக்கி விட்டு கெத்தாக சொல்ல நண்பர்கள் இருவரும் திறந்தவாய் மூடவில்லை டே என்னடா சொல்ற உண்மையாவா என்று ஆச்சரியப்பட சிவன் கர்வமாய் புன்னகைத்தான் டே டே என்னடா நடந்துச்சு கொஞ்சம் விவரமா சொல்லுடா என்று விஸ்வா சிரவனை நச்சரித்தான் சிவன் நேற்று மிருதுளாவிடம் அவன் தன் காதலை சொல்லிய விதத்தை பற்றி சொல்ல நிலவன் விழுந்து விழுந்து சிரித்தான் டேய் இந்த உலகத்திலேயே எவனும் இந்த மாதிரி லவ் சொல்லியிருக்க மாட்டான்டா என்று சிரித்து கொண்டே சொன்னவன் ஏண்டா லவ் சொல்ல சொல்லி அனுப்பி வச்சா இப்படி அந்த பிள்ளைய மிரட்டிட்டு வந்திருக்கீங்க என்று மறுபடியும் சிரிக்க விஸ்வாவிற்கும் மட்டும் சின்ன வருத்தம் அது அவன் முகத்தில் தெரிய டே விஸ்வா என்னடா என்னாச்சு ஏன் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு என்று ஸ்ரவன் கேட்டான் இல்லடா நீ அமுல் பேபிய லவ் பண்றது ஓகே அது ஊ விருப்பம் ஆனா அதுக்காக மெத்துவ நீ வேற யாரையும் லவ் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்றது எந்த விதத்துல நியாயம் சொல்லு அது அவ தனிப்பட்ட உரிமை அவளோட பர்சனல் அதை தடுக்க நீ யாரு சரி ஒருவேளை மிருது மனசுல ஏற்கனவே வேற யாராவது இருந்திருந்தா அப்ப நீ என்னடா செய்வ என்று சற்று கோபமாகவே கேட்டான் சிவன் சன்னமாக சிரித்தவன் ஹம் ஒருவேளை என் மித்து ஏற்கனவே யாரையாவது விரும்பி இருந்தா அவன் நல்லவனா மித்துவ சந்தோஷமா பாத்துக்குவானான்ற பட்சத்துல நான் மித்துவ விட்டு விலகி தள்ளி நின்னு அவ சந்தோஷத்தை பார்த்துட்டே இருந்துடுவேண்டா எந்த வகையில அவளை நான் தொந்தரவு பண்ணி இருக்க மாட்டேன் இன்னொருத்தனை விரும்புற பொண்ணை அடைய நினைக்கிறவன் நல்ல ஆம்பளையே இல்ல நான் ஆம்பளடா எனக்கு மித்து சந்தோஷமா இருந்தா மட்டும் போதும் ஆனா மித்த மனசுல இப்ப வரை யாரும் இல்ல இனியும் யாரும் வந்துட கூடாதுன்னுதான் நான் அப்படி சொல்லிட்டு வந்த அதோட அவ என்னோட மித்து என்னால மட்டும்தான் அவளை கடைசி வர சந்தோஷமா பாத்துக்க முடியும் என்ற ஸ்ரவணை கட்டி கொண்டான் விஸ்வா நீ கிடைக்க அமுல் பேபி கொடுத்து வச்சிருக்கணும்டா என்று சந்தோஷமாய் சொல்ல நிலவனும் அதையே தான் நினைத்தான் அது சரி ஏற்கனவே மிருது உன்னை பார்த்தாலே ஓடும் நீ லவ் சொல்றேன்னு இப்படி மிரட்டிட்டு வேற வந்திருக்க இனி என்னடா ஆகும் உம் நான் மித்துவ புரிஞ்சு வச்சுக்கிறது கரெக்டா இருந்தா இந்நேரம் அவன் நொன்னேன் என்று நிலவனை கொலை வெறியுடன் முறைத்தவன் உங்ககிட்ட என்னை பத்தி குற்ற பத்திரிக்க வாசிக்க வந்துட்டுருப்பா என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் அவர்கள் இருந்த இடம் நோக்கி தனுவுடன் வந்து கொண்டிருந்தால் ஸ்ரவணின் இதயராணி இதோ வந்துட்டா இல்ல உன் தொங்கச்சி டே நான் இருந்தா அவ பேச மாட்டா நான் ஒளிஞ்சுக்கிறேன் என்று அவன் மறைவாக நின்று கொள்ள மித்து அவர்கள் அருகில் வந்தால் குட் மார்னிங் நிலானா குட் மார்னிங் விஸ்வானா என்று மலர்ந்த முகமாய் சொல்ல குட் மார்னிங் அமல் பேபி என்று நிலுவனின் பார்வை முழுவதும் தனு மேல்தான் இருந்தது அவள் இதழை சுழித்து ஒழுங்கு காட்டியவள் குட் மார்னிங் விஸ்வானா என்று விஸ்வாவிற்கு மட்டும் சொன்னவள் நிலவனை திரும்பி கூட பார்க்கவில்லை ஓ மேடம் என்ன பார்க்க மாட்டீங்களோ இருடி இரு நேத்து மாதிரி எங்கிட்ட தனியா சிக்குவல்ல அப்ப இருக்குடி உனக்கு அந்த சுளிக்கிற உதட்டுக்கு என்று நினைத்தவன் அடுத்த நொடி தான் என்ன நினைத்தோம் என்பது புரிய உண்மையில் அதிர்ந்து விட்டான் சிவகிட்ட மட்டும் ஏன் என்னால இயல்பா இருக்க முடியல என்று யோசித்தவனுக்கு பாவம் வழக்கம் போல் பதில்தான் கிடைக்கவில்லை அட போடா உன்னோட பெரிய தொல்லையா போச்சு இது எதையும் கவனிக்காத விஸ்வா என்ன அம்புல் பேபி காலையிலே அண்ணா கலப்பாக்க வந்திருக்க எதுவும் சொல்லணுமா என்று மறைந்திருந்த சிரவனை ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டே கேட்க மித்து ஆம் என்று தலையாட்டினாள் மிருதுளா சுற்றி முற்றி சிரவன் எங்கும் இருக்கிறானா என்று உத்து உத்து பார்த்து விட்டு அவன் எங்கும் இல்லை என்ற தைரியத்தில் நேற்று சிரவன் தன்னிடம் நடந்து கொண்டதை சொல்லி நீங்க தான் அண்ணா அவங்கள கூப்பிட்டு மிரட்டி வைக்கணும் 
என்று படு சீரியஸாக சொல்ல நிலவனும் விஸ்வாவும் மந்த சிரிப்பை அடக்க பெரும் பாடுபட்டனர் ஆனாலும் ஸ்ரவன் மிருதுளாவை இந்த அளவு தெரிந்து வைத்திருப்பதை நினைத்து ஸ்ரவன் மிருதுளாவை கடைசி வரை நன்றாக பார்த்து கொள்வான் என்ற நம்பிக்கை வந்தது இருவருக்கும் நிலவன் தனக்கு எதுவும் தெரியாது என்பது போல் என்னாமல் பேபி இவ்வளவு நடந்திருக்கு அந்த ஸ்ரவன் பையன் உன்ன அவ்வளவு மிரட்டினானா அவனை நான் சும்மா விட போறது இல்லை அவனுக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா உன்ன மிரட்டியிருப்பான் அவனை நான் என்ன பண்ற பாரு என்று சட்டை கையை ஏற்றி விட்டவன் ஏ ஸ்ரவன் இங்கு வாடா என்று குரல் கொடுக்க மிருதுளாவுக்கு மொத்த உடலும் ஆடிவிட்டது ஐயோ சாமி இந்த கடுவம் பூனை இங்கதான் இருக்கா அச்சோ இது தெரியாம உளறிட்டுமே என்று மலங்க மலங்க முழிக்க ஸ்ரவன் மிருதுளாவை குறும்பாக பார்த்தபடியே நிலவன் அருகில் வந்து நின்று மிருதுளாவை பார்த்து கண்ணடிக்க மிருதுளாவுக்கு தூக்கி வாரி போட பட்டென தலையை குனிந்து கொண்டாள் மிருதுவையே வைத்த கண் வாங்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்த ஸ்ரவன் முதுகில் நிலவன் ஓங்கி அடித்து டே நேத்து என்னமோ நீ மிருதுவ லைப்ரரியில வச்சு மிரட்டினியாமே உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா என் அமுல் பேபிய பயமுறுத்திருப்ப கேட்க ஆள் இல்லைன்னு நினைச்சியா என்று கஷ்டப்பட்டு கோபமாக கேட்பது போல் நடிக்க மிருது மனதில் ஏகு குஷி திரும்பி தனுவை அலட்சியமாக பார்த்து இல்லாத காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டாள் பாத்தியாடி என் அண்ணாவ எப்படி அந்த கடவும் பூனைய மிரட்டுறாங்க என்ன நினைச்சு என் அண்ணாவை பத்தி என்று தனு காதை கடிக்க அவளோ ஹம் பாத்துட்டு தாண்டி இருக்க இப்பதானே ஸ்டார்ட் ஆகி இருக்கு உன் நொண்டனோட பினிஷிங் எப்படி இருக்குன்னு இனிதான் பாக்கணும் என்று திமிராக சொல்ல மிருது அவளை முறைத்து விட்டு திரும்பி நிலவனை பார்க்க அவன் இன்னும் சிவனை மிரட்டுவது போல் நடித்து கொண்டிருந்தான் டே இது ரொம்ப ஓவர் தான் நேத்து வந்த உன் தங்கச்சிக்காக உன் ஆறு என் நண்பனை இப்படி அடிக்கிறியே இது நியாயமா அடுக்குமா ஏண்டா என்னை பத்தி உனக்கு தெரியாது உன் நண்பன் அப்படி இல்லாமல் செய்வான் நான் அவளை மிரட்டவே இல்லடா அவ பொய் சொல்றடா என்று அழுவது போல் குரலை வைத்து கொண்டு சொல்ல அதை பார்த்த மிருதுளா அட அண்ட புழுகா இப்படி பொய் சொல்றாரு இவரு என்று நினைத்தவள் அப்பாவியாக நிலவனை பார்க்க அவனோ என்ன மிருது இது அவன் உன்ன மிரட்டவே இல்ல நீதான் பொய் சொல்றேன்னு சொல்றான் என்னமா இதெல்லாம் ஐயோ இல்லனா அவங்கதான் பொய் சொல்றாங்க நேத்து அவங்க என்ன எப்படி பயமுறுத்தினாங்க தெரியுமா என்று கண்கள் படபடக்க சின்மை பிள்ளை போல் கைகளை உதறி கொண்டு கடகடவென்று வார்த்தைகளை கொட்ட சிவனுக்கு அவளின் இந்த செயல் அவனுக்குள் குறுகுறுப்பை ஏற்படுத்த அப்படியே அவளை இறுக்கி இணைத்து கொள்ள வேண்டும் போல் உள்ளே ஆவல் தோன்றியது டே அமுல் பேபி பொய் சொல்ல மாட்டா நீதான் அவளை மிரட்டியிருக்க என்று நிலவன் முறைக்க டே நான் ஒன்னும் அவளை மிரட்டல நான் உன்னை லவ் பண்றேன் இனி உன்னை யார் கேட்டாலும் உன் லவ்வர் பெரு ஸ்ரவன் சொல்லணும் மட்டும் தாண்டா சொன்ன ஒரு இளைஞன் ஒரு இளைஞர்கிட்ட லவ் சொல்றது தப்பா என்று முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டு கேட்க நிலவன் திரும்பி மிருதுளாவை ஒரு பார்வை பார்த்தவன் ஸ்ரவனிடம் திரும்பினான் டே அப்ப நீ அமுல் பேபிய லவ் பண்றியா என்று கோபமாக கேட்க சிவன் வேகமாக ஆமாம் என்று தலையாட்டினான் டே அவ என் தங்கச்சி நீ பாட்டுக்கு இப்ப லவ் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு நாளைக்கு வந்து இது செட் ஆகல எங்களுக்கு ஒத்து வராது அப்படி இப்படின்னு ஏதாவது சொன்ன நாங்க நடா செய்யறது உன் ஸ்டேட்டஸ் வேற அவ ஸ்டேட்டஸ் வேற இது சரிபட்டு வருமா இது என் தங்கச்சி வாழ்க்கை பிரச்சனை என்று அவளின் அண்ணன் ஸ்தானத்தில் இருந்து உண்மையான அக்கறையோடு கேட்டான் நிலவன் டே யார பார்த்து என்ன வார்த்தை சொன்ன இந்த ஜென்மம் மட்டும் இல்ல இன்னும் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் மித்து உறுதி தாண்டா எனக்கு பொண்டாட்டி இது எங்க அம்மா மேலையும் இவ பேர சொல்லி எனக்குள்ள துடுக்குதே இந்த இதயத்து மேலையும் சத்தியம் என்று தன் இதயத்தில் கை வைத்து சொல்ல அந்த வார்த்தையில் மிருதுளாவுமே ஒரு நிமிடம் முருகிவிட்டாள் தனுவோ இங்க என்னடா நடக்குது என்று ஒன்றும் புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஹம் ரொம்ப சந்தோஷம் நீ என் தங்கச்சிய உண்மையா லவ் பண்றேன்னு எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு என் தங்கச்சி படிக்கிற பொண்ணு அவ படிப்பு முடிஞ்சதும் பெரியவங்க கிட்ட பேசி கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் அது வரைக்கும் ஒழுங்கா இருக்கணும் என்ன ஓகேவா என்ற ஸ்ரவனை பார்த்து நிலவன் கண்ணடிக்க அவனும் நீங்க சொன்னா சர்தா மச்சான் என்று கையை கட்டி கொண்டு நல்ல பிள்ளை போல் சொன்னான் ஹம் அது அந்த பயம் இருக்கணும் என்ற நிலவன் மிருதுளாவிடம் திரும்பி அமுல் பேபி எல்லாம் ஓகேமா இனி நீ பயப்பட வேணாம் சரியா படிப்பு முடிஞ்சதும் உங்க கல்யாணம் அதுக்குள்ள இவன் உங்ககிட்ட ஏதாவது சேட்டை பண்ணா எங்கிட்ட வந்து சொல்லு நான் இவனை பாத்துக்கிறேன் 
நீ தைரியமா போடா அண்ணா இருக்க என்று மிருது கண்ணத்தில் அன்பாக தட்டியபடி தனவை ஒரு மாதிரி விழுங்கும் பார்வை பார்த்து விட்டு ஷவன் தோளில் கை போட்டு வாங்க மாப்பிள நாம போலாம் என்று அவனையும் விஸ்வாவையும் அழைத்து கொண்டு சென்று விட மிருதுலாவும் தனுவும் ஷாக் அடித்தது போல் நின்றனர் ஏய் தனு இப்ப இங்க என்ன நடந்தது என்று மிருதுலா புரியாமல் கேட்க தனு அவள் தலையில் நங்கென கொட்டியவள் பொடிங் இவள மூதேவி மூதேவி நான் அப்பவே சொன்னேன் அந்த குரங்க நம்பாதன்னு கேட்டியா இப்ப பாரு உன் நொன்ன உனக்கும் ஸ்டவனனாக்கும் கல்யாணம் பேசி முடிச்சுட்டு போறாண்டி எருமை எருமை என்று அவளை இன்னும் முத்தியவள் நான் அப்பவே சொன்னேன் அந்த நிலவனை நம்பாத நம்பாதன்னு தலை தலையா அடிச்சுக்கிட்டேன் கேட்டியா கேட்டியா இப்ப என்ன நடந்துச்சுன்னு பாரு என்று தனு கத்த மிருது ஏதோ சொல்ல வாய் எடுக்க தனு திரும்பி பார்த்த பார்வையில் கப் என்று வாயை முடிக்கொண்டாள் காதல் எட்டு நாட்கள் அதன் போக்கில் நகர மிருதலா மேல் இருந்த ஸ்டவனின் காதல் நாளைக்கு நாள் மண்ணை துளைத்து வெளிவரும் மரம் போல் வேர்விட்டு விருட்சமன பெரிதாக வளர்ந்து கொண்டிருந்தது மிருதுலாவும் இப்போதெல்லாம் ஷிவனை பார்த்து முன்போல் பயப்படுவது இல்லை அவனால் தனக்கு எதுவும் ஆகாது என்ற நம்பிக்கை இருந்தாலும் அவனிடமிருந்து சற்று ஒதுங்கி இருக்க நினைக்க அதற்கு ஷ்ரவன் விடவில்லை எப்போதும் அவளை தன் கண் பார்வையிலேயே வைத்திருந்தான் மேல் படிப்பிற்காக வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்பு கிடைத்தும் மித்துவை விட்டு போக மனமின்றி அதே காலேஜில் தன் மேல் படிப்பை தொடர்ந்தான் அவனின் காதலையும் அன்பையும் மிருதுலா மேல் அடைமழையாக பொழிந்தான் அவளுக்கு என்ன தேவை என்று அவள் அறியும் முன் ஷ்ரவன் அதை செய்து முடித்திருந்தான் அதுவும் அவளே அறியாமல் ஒரு தாயை போல் அவளை உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்கினான் ஷ்ரவன் பிறந்ததிலிருந்து அன்பு பாசம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் வளர்ந்த மிருதுலாவுக்கு ஷ்ரவனின் உண்மையான அன்பும் காதலும் கடைசி வரை புரியாமல் போனதுதான் விதியோ அவன் காதலுக்கு தான் சம்மதிக்க வேண்டும் என்று மட்டும்தான் அவன் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொள்கிறான் என்று நினைத்தவள் அவனை விட்டு விலகியே இருக்க சிவனுக்கும் வேறு வழி தெரியாமல் பழையபடி மிருதுலாவை கட்டாயப்படுத்தி மிரட்டி தன் அருகிலேயே வைத்துக் கொண்டான் மிருது ஃபிளைட் லேண்ட் ஆகிடுச்சு எந்திரி என்ற தனுவின் குரலில் நிகழ்காலத்திற்கு வந்த மிருதுலா தன் லக்கேஜுகளை எடுத்துக்கொண்டு சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்தனர் இருவரும் சென்னையில் ஒரு வேலை இருந்ததால் ஒரு நாள் இங்கேயே தங்கி வேலையை முடித்து விட்டு போகலாம் என்று பக்கத்தில் இருந்த ஹோட்டலில் ரூம் எடுத்து தங்கினர் இருவரும் ரூமிற்கு வந்து கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்து விட்டு குளித்து தோழிகள் இருவரும் வெளியே சென்றவர்கள் முடிக்க வேண்டிய வேலையை முடித்து விட்டு வரும் வழியில் மிருதுலா கால் தவறி கீழே விழுந்து அவள் தலையிலும் காலிலும் அடிபட்டு விட பதறிய தனு மிருதுலாவை பக்கத்தில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அழைத்து சென்றாள் ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டர் அறையின் கதவை தட்டிவிட்டு உள்ளே சென்ற தனுவுக்கு அங்கிருந்த டாக்டரை பார்த்து ஆனந்த அதிர்ச்சி என்றால் மிருதுலாவுக்கு மனதில் நிலநடுக்கமே வந்து உடல் நடுங்கியது அவளின் கடந்த காலம் ஒரு நிமிடம் அவள் கண்மண் வந்து நின்றது அவளையும் அறியாமல் அவள் உதடுகள் லக்ஷ்மி ஆண்டி என்று முணுமுணுக்க அந்த டாக்டரும் மிருதுலாவைத்தான் வேதனையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் மிருதுலாவும் தனுவும் பத்தாவது படிக்கும் போது அவர்கள் பள்ளியில் நடந்த மெடிக்கல் கேம்பில் தான் டாக்டர் லக்ஷ்மி இவர்களுக்கு அறிமுகமானார் துரு துருவென இருந்த மிருதுவையும் தனுவையும் லக்ஷ்மிக்கு பிடித்து விட்டது மிருதுலாவின் குடும்பத்தை பற்றி தெரிந்த பிறகு மிருதுலா மீது லக்ஷ்மிக்கு தனி பாசம் வந்துவிட வயது வித்தியாசத்தையும் தாண்டி அவர்களுக்குள் ஒரு ஆழமான நட்பு உருவானது லக்ஷ்மி மிருதுலாவுக்கு ஒரு தாயாகவே இருந்தார் கணவர் இருந்த பிறகு தன் பிள்ளைகளை பிள்ளை இல்லாத தன் தங்கையின் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு முழுவதும் தன்னை மருத்துவ துறையில் அமர்த்தி கொண்டார் லட்சுமி மிருதுலா தன் காயத்திற்கு மருந்து போட்டுக் கொண்டிருந்த லட்சுமியை பார்த்த பார்வையில் அத்தனை ஏக்கம் எதிர்பார்ப்பு வேதனை வழி என்று அனைத்து உணர்வுகளும் கலந்திருந்தது லட்சுமியும் அதை கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தார் மருந்தை போட்டுவிட்டவர் உடம்ப பார்த்துக்கோ மிருதுலா என்று விட்டு அறையை விட்டு வெளியே செல்ல மிருதுலா லக்ஷ்மியின் கையை பிடித்தாள் எங்கிட்ட சொல்ல வேறொன்னும் இல்லையா ஆண்டி என்று இயக்கத்தோடும் வழி கலந்தும் வந்த மிருதுலாவின் குரலில் லக்ஷ்மியும் கண் கலங்கிவிட திரும்பி அவளை பார்த்தார் சாரி மிருது உன் வாழ்க்கையின் எல்லா முடிவும் நீ எடுத்த முடிவுதான் அதோட லாப நஷ்டத்தையும் விளைவுகளையும் நீ தான் அனுபவிக்கணும் இப்ப நீ என்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்கறன்னு எனக்கு தெரியும் 
ஆனால் அதை நான் சொல்ல மாட்டேன் சொல்லவும் முடியாது சொல்லக்கூடாது அது உனக்கே தெரியும் அப்போ நான் சொன்னதை நீ கேட்கல இப்போ நீ சொல்கிறத என்னால் கேட்க முடியாது ஐம் சாரிம்மா என்றவர் அங்கிருந்து சென்றுவிட மிருது மனதில் சொல்ல முடியாத வேதனை இவர்கள் பேசிய அனைத்தையும் வெளியே நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த தனுவுக்கு மனதில் பெரும் குழப்பம் இந்த குழப்பத்திற்கு லக்ஷ்மியிடம் மட்டுமே விடை கிடைக்கும் என்று எண்ணியவள் லக்ஷ்மியின் அறைக்கு சென்றாள் அங்கு அவளுக்காக காத்திருக்கும் விதியின் விளையாட்டை அறியாமல் லக்ஷ்மியின் அறையிலிருந்து வெளியே வந்த தனுவுக்கு மிருதுளாவின் கடந்த காலம் பற்றி தெரிந்தது நிலத்தில் இழிவிழுந்த உணர்வு என்றால் அடுத்து லக்ஷ்மி யார் என்று தெரிந்த பிறகு நிலத்தில் விழுந்த இடி அவள் தலையில் விழுந்த உணர்வு அந்த அதிர்ச்சியிலேயே அப்படியே மிருது இருந்த அறைக்கு வந்த தனு கண் மூடி அமைதியாக படுத்திருந்த மிருதுளாவை உணர்ச்சி துடைத்த பார்வை பார்த்தாள் ஏனோ என்று மிருது அவளுக்கு புதிதாக தெரிந்தாள் இந்த சின்ன வயசுல அவளுக்கு தான் எவ்வளோ கஷ்டம் இத்தனை வருஷம் தான் பார்த்து வளர்ந்த மிருதுளாவுக்கும் இன்று தான் பார்க்கும் மிருதுளாவுக்கும் நிறைய மாற்றம் இருந்தது உயிர் தோழியாய் எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் அனைத்தையும் பகிர்ந்து கொள்ளும் தன் மிருது அவள் வாழ்க்கையில் நடந்த இவ்வளவு பெரிய விஷயத்தை இத்தனை காலமும் தன்னிடம் மறைத்திருக்கிறாள் என்று ஒரு பக்கம் கோபம் வந்தாலும் அடுத்த நிமிடம் நீ மட்டும் ரொம்ப ஒழுங்கா மிருதுளா கிட்ட நீ எதையும் மறைச்சது இல்லையா என்று தன் மனசாட்சி தன்னிடம் கேட்ட கேள்வியில் வாயை மூடிக்கொண்டாள் மிருதுளாவின் கடந்த காலம் முழுவதும் தன் பெற்றோருக்கு தெரியும் ஆனால் இதுவரை அவர்கள் தன்னிடம் இது பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லவில்லை என்பது ஒரு புறம் அவளை குழப்பிவிட ஏ இவ்வளோ பெரிய விஷயத்த தன்னிடம் சொல்லாமல் இருந்தனர் ஒருவேளை இதெல்லாம் முன்பே தெரிந்திருந்தால் மிருதுளாவின் வாழ்க்கையை அப்பவே சரி பண்ணி இருக்கலாமே என்ற ஆதங்கம் அவளுக்கு மிருதுளா எடுத்த முடிவில் தனுவிற்கு வருத்தம் தான் என்ன சொல்லியும் அவள் செயலை நியாயப்படுத்த முடியாதுதான் ஆனால் அவளை இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை துணிந்து செய்யும் அளவுக்கு கஷ்டப்படுத்திய மிருதுளாவின் அம்மா கவிதாவையும் அஜய் அனிதாவையும் நினைத்த தனுவிற்கு கொலை வெறி வந்தது இப்ப மட்டும் மிருதுளாவின் அம்மா கவிதா தனு கண்ணுக்கு முன்னாடி இருந்து இருந்தால் கவிதா சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தான் லக்ஷ்மி சொன்ன அனைத்தையும் நினைத்து கொண்டிருந்த தனு மிருதுளாவை திரும்பி பார்க்க அவள் கண் விழுத்திருந்தாள் மிருதுளா அருகில் ஓடிய தனு இப்ப எப்படிடா இருக்கு இப்ப ஓகேவா என்று அவள் தலையை தடவியபடி கேட்க தோழியின் அன்பில் மகிழ்ந்தாள் மிருதுளா இல்லடா இப்ப வழி இல்ல ஐ ஓகே நவ் என்றவள் தயங்கி தயங்கி லக்ஷ்மி ஆண்டி என்று இழுக்க அவள் என்ன கேட்க வருகிறாள் என்று புரிந்த தனு ஆண்டி கிளம்பிட்டாங்க மிருது இங்க ஒரு கான்பரன்ஸாக தான் வந்தாங்களாம் இங்க ஒரு டாக்டரை மீட் பண்ண வந்திருக்காங்க நாம வந்தப்ப வேற டாக்டர் யாரும் இங்க இல்ல போல அதான் அவங்க ஒன்னும் அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு ஃபிளைட்டுக்கு டைம் ஆச்சுன்னு உடனே கிளம்பிட்டாங்க என்று சொல்ல ஒரு பக்கம் லக்ஷ்மி ஆண்டி எதுவும் சொல்லாமல் சென்றது கஷ்டமாக இருந்தாலும் தன்னை பற்றி எதையும் தனுவிடம் சொல்லவில்லை என்ற நினைவு மிருதுளாவுக்கு நிம்மதியை தந்தது ஆனால் லக்ஷ்மி அனைத்து உண்மைகளையும் தனுவிடம் சொன்னது மிருதுளாவுக்கு தெரியவில்லை பாவம் தனுவுக்கு மிருதுளாவின் மனம் புரிய அவள் மன நிம்மதிக்காக லக்ஷ்மி அனைத்து உண்மைகளையும் அவளிடம் சொன்ன விஷயத்தை அவளிடம் மறைத்து விட்டாள் இனி உன்னோட வாழ்க்கையை சரி பண்றது தாண்டி என் முதல் வேலை என்று மனதில் உறுதி எடுத்து கொண்டவள் மிருதுளாவின் காலில் போட்டிருந்த கட்டை மெதுவாக தடவி பார்த்தவள் ஏ மிருது உன் காலில் இருக்க கட்டை பார்க்கும்போது நம்ம காலேஜ் டைம்ல இதே மாதிரி உன்னோட கால அடிபட்டு இருந்தப்ப ஸ்ரவணன் பண்ண கூத்து உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்ற தனுவின் வார்த்தைகளில் உண்மையில் மிருது அதிர்ந்து விட்டாள் தனு சொன்னது சரியாகத்தான் தன் காதில் விழுந்ததா என்று சந்தேகம் கூட வந்தது ஸ்ரவணம் மிருதுளாவும் பிரிந்த இத்தனை நாளில் தனு தவறி கூட ஸ்ரவண் பெயரை மிருதுளா முன்பு சொன்னதில்லை இன்று அவள் சிவனை பற்றி பேசியது மட்டுமல்லாமல் சிவனை மறுபடியும் அண்ணா என்று அழைப்பது அவளுக்கு சுத்தமாக விளங்கவில்லை தன்னையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்த மிருதுளாவின் பார்வையே அவள் மன ஓட்டத்தை சொல்ல அதை கண்டும் காணாமல் தனு பேசிக் கொண்டே இருந்தாள் மிருதுவுக்கும் அந்த நாள் நினைவு மனதில் வந்து போனது 
தன் காலில் ஒரு சின்ன அடிப்பட்டதற்கு அன்று ஸ்ரவன் பதறியது துடியாய் துடித்தது அவள் கண்முன் வர விழிமூடி அந்த நாட்களின் பக்கங்களை தன் நினைவடிக்கில் தேடத் தொடங்கினாள் அதே நேரம் தனுவும் அந்த நாட்களைத்தான் நினைத்து கொண்டிருந்தாள் அவளுக்கும் நிலவனுக்குமான கண்ணாமூச்சி ஆட்டம் ஒரு முடிவுக்கு வந்து இருவரும் ஒரு அழகிய காதல் உறவில் இணைந்த காலம் அது அழகாக காதல் ஆழமான நட்பு என்று ஒரு பக்கம் மாணவர்களின் அடிதடி சண்டை கலாட்டா ஒரு பக்கம் என்று காலேஜ் லைஃப் களை கட்டியது ஸ்ரவன் மிருதுலாவின் நிழல் போல் மித்து மித்து என்று சுற்றி கொண்டிருந்தாலும் அவனுடைய காதல் மிருதுலா படிப்பையும் தன் படிப்பையும் எந்த வகையிலும் பாதிக்காமல் பார்த்து கொண்டான் மிருதுவும் தனுவும் ஹாஸ்டலில் இருந்ததை விட சிந்து வீட்டில் இருந்த நேரம் தான் அதிகம் முக்கியமாக எக்ஸாம் டைமில் முழு நேரமும் சிந்து வீடே கதை என்று இருப்பர் எப்போதும் எப்போதும் எக்ஸாம் டைமில் ஸ்ரவன் தான் சிந்துவிற்கு டீச்சர் இப்போது மித்துவும் தனுவும் அந்த லிஸ்டில் சேர்ந்து கொண்டனர் முதலில் ஸ்ரவனிடம் படிக்க மிருதுலா தயங்கினாள் எங்கே ஸ்ரவன் தன் சேட்டையை இங்கேயும் தொடர்வானோ என்று பயந்தாள் ஆனால் மற்ற நேரங்களில் மித்துவை பார்க்கும் ஸ்ரவனுக்கும் படிப்பு சொல்லி தரும் போது இருக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருந்தது எப்போதும் மிருதுலாவை கொஞ்சி சீண்டி சேட்டை செய்யும் அவன் படிக்கும் சமயங்களில் அவனின் பார்வையில் கூட தவறு இருக்காது ஸ்ரவன் படிப்பில் செம ஷார்ப் ஸ்கூல்ல இருந்து காலேஜ் வரை படிப்பு ஸ்போர்ட்ஸ் என்று அனைத்திலும் ஸ்ரவன்தான் ஃபர்ஸ்ட் என்று தெரிய மிருதுலாவுக்கு பெரிய ஷாக் அவனின் இந்த முகம் அவளுக்கு மிகவும் புதிது தனு வந்ததும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நிலவனும் நல்ல பிள்ளை போல் இவர்களுடன் படிக்க வந்து விட்டான் டே நீ படிக்கதானே அங்க வந்த இத நாங்க நம்பணும் எல்லாம் கால கிடுமடா சாமி விஸ்வா பிரேம் பரத்தும் கூட இந்த குரூப் ஸ்டடியில் சேர்ந்து கொண்டனர் படிக்கும் நேரம் போக மத்த நேரத்தில் இவர்கள் செய்யும் சேட்டையில் வீடே அதகலப்படும் நிலவனின் அம்மாவும் இதை பெரிதாக எடுத்து கொண்டது இல்லை ஆண் பெண் என்ற வித்தியாசம் இல்லாமல் அன்பு மட்டுமே ஆதாரம் என்று உருவான இவர்கள் உறவில் அவருக்கு பெருமைதான் இளையோர்களும் தங்கள் சுதந்திரத்தை தவறாக பயன்படுத்தாமல் அவர்களின் எல்லையை புரிந்து நடந்து கொண்டனர் நாட்கள் வேகமாக நகர அந்த காலேஜின் கல்ச்சுரல் நெருங்கி வந்தது இதில் பல்வேறு கல்லூரி மாணவர்களும் கலந்து கொள்வதுண்டு சிவன் வருஷா வருஷம் டான்ஸ் காம்படிஷனில் கலந்து கொள்வது வழக்கம் டே மொச்சி நம்ம காலேஜ் கல்ச்சுரல் வருதுடா வழக்கம் போல இந்த வருஷமும் நீ சோல டான்ஸ் பண்ண போறதான என்று நிலவன் கேட்க அவனை மூக்கு முட்ட முறைத்தான் சிவன் போடா டே போய் ஆசிட் ஊத்தி வாய கழுடா நான் என்ன தனியா ஆடணும் கண்ணு கழக கை கடக்குமா குழு குழுனு என் மித்து பேபி இருக்கும் போது தனியாட நான் என்ன லூசா இந்த வருஷம் நானும் என் மித்து குட்டிய சேர்ந்து ஆட போறோம் நாங்க ஆட போற ஆட்டத்தை பார்த்து அத்தனை பேரும் தெரிச்சு விட போறாங்க பாரு என்று சிவன் கெத்தாக சொல்ல ஏண்டா கூட்டத்துல பாம்பு எதுவும் விட போறியா என்ன எல்லாரும் தெரிச்சு ஓட என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் ஸ்ரவன் விட்ட உதையில் கீழே விழுந்து கிடந்தான் விஸ்வா ஐயோ அம்மா ஆ என்று இடிப்பை பிடித்து கொண்டே ஏண்டா எருமை என்ன எத்துன என்று கடுப்பாக கேட்க ஸ்ரவன் அவனை நக்கலாக பார்த்து உம் வேண்டுதல் ஏண்டா பரதேசி நாய நான் எவ்வளோ ஃபீலிங்கா மித்து கூட ஆட போறேன்னு சந்தோஷமா சொல்லிட்டு இருக்க நீ என்னன்னா கலாய்ச்சிட்டா இருக்க என்று இன்னொரு மிதி மிதித்தான் டேடே போதுண்டா அவனை விடு நீ மிதிச்ச மிதியில அவன் இப்பவே பேரழகம் சூர்யா மாதிரி ஆகிட்டான் மறுபடியும் மிதிச்சா அவ்வளவுதான் அப்புறம் சிந்துதான் இவனை கட்டிட்டு கஷ்டப்படணும் என்று விஸ்வாவுக்கு கை கொடுத்து தூக்கி விட தேங்க்யூடா மச்சான் மலையேற மச்சான் தயவு வேணும்னு சொல்லுவாங்க அத நீ நிரூபிச்சுட்ட வாழ்கைய மச்சான் என்று சொல்ல அவன் தலையில் நங்கென கொட்டினான் நிலவன் டே பேச்ச குரடா முதல்ல வாயா இது வாய்க்கா அளவு நீளுது வாய் மட்டும் இல்ல உன்னையெல்லாம் நாய் கவிட்டு போயிடும் மூடிட்டு போடா மறுபடியும் அவன்கிட்ட மிதி வாங்காத என்றவன் ஸ்ரவனிடம் திரும்பி ஏண்டா நீ பாட்டுக்கு அமுல் வேபி கூட ஆட போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்க அதுக்கு அவன் ஒத்துக்கணும்ல முதல்ல அவளுக்கு ஆட தெரியுமான்னு உனக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் அவளுக்கு நல்லாவே ஆட தெரியும் அவ ஸ்கூல்ல எந்த பங்கனாலும் இவளும் தனுவும் தான் ஆடுவாங்க மெத்துக்கு சூப்பரா ஆட வரும் அது உனக்கு எப்படிடா தெரியும் அமுல் பேபி சொல்லிச்சா உம் அவ சொல்லிட்டாலும் அப்படியே மேகம் பொத்துக்கிட்டு ஊத்தி முப்போக விளைஞ்சிடும் ஆட போடா அவ ஒண்ணு சொல்லல தனதா சொல்லுச்சு ஓ சரிடா மிருதுக்கு ஆட தெரியும் ஓகே ஆனா அது உன் கூட ஆட ஒத்துக்கணுமே 
அதுதான் உன்னை பார்த்தாலும் திரிச்சு விடுமே அப்புறம் எப்படி மிளகாத்தூள் ஆடாது ஆட மாட்டாது அது நடக்காது நடக்க முடியாது நடக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று நம்பியார் போல் கையை தேத்தியபடியே பேசிய சுஷ்வா சிவன் திரும்பி மிதிக்கும் முன் மின்னலாய் அங்கிருந்து ஓடி மறைந்தார் பயம்பிள்ளைக்கு சேட்டையை பார்த்தியாடா கையில் மாட்டுவல்ல அப்போ கவனிச்சுக்கிறேன் என்று சிவன் முறுக்கி இருந்து தன் சட்டை கையை இறக்கி விட்டான் அவன் சொன்னதில் என்னடா தப்பு இருக்கு மிருது கண்டிப்பா உன் கூட ஆட ஒத்துக்க மாட்டா அது உனக்கும் தெரியும் தானே ஹம் அதுவும் உண்மைதான் ஒழுங்கா சொன்னா அவ கேட்க மாட்டா வழக்கம் பல உருட்டி மிரட்டி தான் அவளை ஒத்துக்க வைக்கணும் ஏண்டா டே எப்ப பாரு அந்த பிள்ளைய மிரட்டிட்டு கொஞ்சம் அன்பா தான் மூவ் பண்ணி பாரு ஆமா அன்பா மூவ் பண்ணிட்டாலும் என்று பெருமூச்சு விட்டான் ஸ்ரவன் நான் என்னதான் அன்பா நடந்துகிட்டாலும் அவளுக்கு அது புரியாதுடா என்னடா ஏன் அப்படி சொல்ற என்று கேட்ட நிலவனை வழியோடு பார்த்தான் ஸ்ரவன் ஆமாடா அதுதான் உண்மை உனக்கு மித்து பத்தி முழுசா தெரியாது அவ ரொம்ப பாவம் அன்பு பாசம்னா என்னன்னு தெரியாமையே வளர்ந்தவடாயா மித்து என்று மிருதுளா பற்றியும் அவள் குடும்பத்தை பற்றியும் தான் தெரிந்து கொண்ட அனைத்தையும் நிலவனிடம் சொல்லிய ஸ்ரவன் பாவண்டா அவ பெத்தவங்க கூட பொருந்தவங்கன்னு எல்லாரும் இருந்தும் அனாத மாதிரி வளர்ந்துருக்கா அவளுக்கு இருக்க ஒரே ஆறுதல் தனுவும் அவ அம்மா அப்பாவும் தான் பெத்தவங்க அன்பு இல்லாம வளர்ந்ததாலே என்னமோ அவளுக்கு அன்பு பாசம்னா என்னன்னே தெரியல நான் அவகிட்ட காட்டுற அன்ப கூட அவளால உணர முடியல அவளுக்கு நான் கட்டுற பாசத்துக்கு அவ மேல நான் வச்சிருக்கிற காதல் மட்டும்தான் காரணம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கா என்று சொல்லும் போதே ஸ்ரவணின் குரல் கம்மி விட்டது அவனை தோளோடு சேர்த்த நிலவன் அனைத்து ஆறுதல் படுத்த பாவண்டாவு புண்மையான அன்பை கூட புரிஞ்சுக்க முடியாத அளவு அவ மனசு வறண்டு போயிருக்கடா என்றவனின் கண்கள் கலங்கிவிட நிலவனுக்கும் கூட மனம் கனத்து விட்டது இவ்வளவு ஏண்டா உன்னை பார்த்த உடனே அவ அண்ணா அண்ணான்னு உங்ககிட்ட ஒட்டிக்கிட்டதுக்கு காரணம் கூட அவ தம்பி தங்கச்சி கிட்ட அவ எதிர்பார்த்த உனக்கு நான் இருக்கேன் என்ற உணர்வை உங்ககிட்ட பார்த்ததால தான் அவ உன்ன முதல் பின்பால் பார்த்தனாலே நீ அவளுக்கு அதை கொடுத்திருக்க என்று சிவனின் வார்த்தை நிலவனை குழப்ப சிவன் மென்மையாக சிரித்தான் நீ அவளை முதல்ல பார்த்த அன்னைக்கு அவள் லேசா முகம் ஆடினதும் அதை தாங்க முடியாம அவளை சமாதானப்படுத்தி அனுப்பிவிட்டிய அது தாண்டா அந்த அக்கறை தான் அவ உங்ககிட்ட இவ்வளோ பாசமா இருக்க காரணம் அவ மனசு அன்புக்கு இயங்குது ஆனா என்னன்னு தெரியல என்னோட அன்பையும் காதலையும் மட்டும் புரிஞ்சுக்க விடாம ஏதோ ஒண்ணு அவளை தடுக்குது அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல என்று தன்னிலை நினைத்து வருந்தினான் விடுடா சீக்கிரம் எல்லாம் சரியாகிடும் மிருது சீக்கிரம் உன்னை புரிஞ்சுக்குவா என்று நிலவனின் வார்த்தை பழிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொண்டு ஸ்ரவன் செல்ல நிலவனும் அங்கிருந்து கிளம்பினான் மறுநாள் மிருதுளாவிடம் டான்ஸ் பத்தி பேச ஸ்ரவனும் நிலவனும் மிருது கிளாஸ் ரூமுக்கு வர அங்கே மிருது சிந்து தனு மற்றும் இன்னும் இரு ஃப்ரெண்ட்ஸுடன் சேர்ந்து அரட்டை எடுத்து கொண்டிருந்தனர் ஸ்ரவன் என்று தன் பேர் அங்கு அடிப்படவும் கிளாஸ் ரூம் வாசலிலேயே நின்று அவர்கள் பேசுவதை கவனித்தனர் ஸ்ரவனும் நிலவனும் சிந்து அவன் ஸ்கூல் படிக்கும் போது தன்னிடம் வம்பு பண்ண ஒரு பையனை ரோட்டில் புரட்டி எடுத்ததை பெருமையாக சொல்லிக் கொண்டிருக்க தனுவும் தன் பங்கிற்கு அவள் ஸ்கூல் லைஃப் பத்தி சொன்னவள் ஒரு முறை எங்க ஃப்ரெண்டு ஒருத்திய பக்கத்து கிளாஸ் பையன் கிண்டல் பண்ணான் நானும் மிருதுவும் அவன் கிளாஸ்கே போய் அவனை உண்டு இல்லைன்னு பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் அன்னையிலிருந்து நாங்க ரெண்டு பேர் இருக்கிற தசை பக்கம் கூட ஒரு பைய வரமாட்டான் எங்களை பார்த்தாலே திரிச்சு விடுவாங்க என்று கெத்தாக சொல்ல இங்கு நிலவன் இங்க பாருடா இந்த அப்ராணி பிள்ளை கூட ஒரு காலத்துல டானா இருந்திருக்கும் போல ஹம் இந்த பிள்ளைக்குள்ளேயே என்னமோ இருந்திருக்கு பாருண்டா ஆச்சரியப்படுவது போல் நடித்தவன் சிவன் நீ எதுக்கும் கொஞ்சம் உஷாராயிரு ஏன்னா நீ காதலிக்கிறது ஒரு லேடி டான என்று சிவனை ஓட்டினான் ஏண்டா நீ வேற அவளை போய் டான் அது இதுன்னுட்டு அவன் நம்ம வடிவல் சொல்வாரு நானும் உறவுடிதான் நானும் உறவுடிதான் என் மித்து அந்த மாதிரிடா இதுக்கு நீ தனுவ சொன்னாலும் தகும் சரியான சண்டை கோழி அவளுக்கு வாய் மட்டும் காது வர இருக்கு அவளுக்கு வரப்போறவன நினைச்சாதான் நெஞ்சு பதறது பாவம் அந்த அப்பா விஜீவன் என்று சொல்ல நிலவன் பார்வை தனு மேல் விட அவன் மனசாட்சியும் அதையே தான் சொன்னது பாவம் இந்த நிலவன் அப்பாவி ஜீவன் நிலவா உன் எதிர்காலம் ஊ 
தனு சொன்னதை கேட்ட சிந்து யாரு இவ இவ இவளுக்கு பயந்து பசங்க ஓடுனாங்க என்று வாய் விட்டு சிரித்தாள் ஏண்டி சும்மா காமெடி பண்ணிட்டு என்று திரும்பி தனுவை பார்த்தவள் நீ உன்ன சொல்லு ஓகே நான் ஒத்துக்கிறேன் உன்னை பார்த்தா எங்க அண்ணனே ஒரு நிமிஷம் ஜெர்க்காவா நீ ஒரு ராவான ரவுடின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் ஆனா மிருதுவுக்கு இவ்வளவு பில்டப் ஆகாதுடி இவ ஒரு காமெடி பீஸ்டி என்று சொல்லி சத்தமாக சிரிக்க மிருதுலா மூக்கில் புகை வரும் அளவு சிந்துவை முறைத்தவள் ஏ யார பார்த்து காமெடி பேசின சொன்ன என்று கத்த ஏண்டி காது ரெண்டு அவுட்டா உன்னதாண்டி சொன்ன ஏ வேணாம்டி என் கோபத்தை கலராத அப்புறம் நீ என்னோட இன்னொரு முகத்தை பார்க்க வேண்டி வரும் ஹம் என்று மிருதுலா பல்லை கடிக்க சிந்து நக்கலாக அவளை பார்த்தவள் எங்க அந்த இன்னொரு முகத்தை கொஞ்சம் காட்டு அந்த முகமாச்சு பயப்படுற மாதிரி இருக்கான்னு பார்ப்போம் என்று மீண்டும் அவள் காலை வர மிருதுலா கொலை வெறியுடன் சிந்துவை முறைத்தாள் ஹலோ என்னடி முறைப்பு இல்ல என்ன முறைப்புன்னு கேக்குறேன் சரிடி நீ தைரியசாலின்னு நான் ஒத்துக்கிறேன் நீ பெண் புள்ளிதான் ஆனா இந்த பெண் புள்ளி என்னோட ஸ்ரவன் மாம்ஸ் பக்கத்துல வரும்போது மட்டும் மியாவும் மியாவும்னு மாறிடு அது என்ன மேட்டர் என்று மிருதுவின் வீக் பாயிண்டில் அடித்தாள் ச பயப்பில் கரெக்டா நம்ம வீக் பாயிண்ட பார்த்து அடிக்குது எல்லாம் அந்த கடுவம் போனையால வந்தது என்று சலித்து கொண்டவள் மிருது இவளுங்க முன்னாடி கெத்த விடாத சமாளி சமாளி என்று தனக்கு தானே சொல்லி கொண்டவள் ஏ யாரு உன் மாம்ச பார்த்து பயந்தது நான் நல்லா யார பார்த்தும் பயப்பட மாட்டேன் என்னை பத்தி உனக்கு தெரியாது நீ வேணும்னா பாரு இன்னொரு முறை ஒன்றை மாம என்கிட்ட ஏதாவது சேட்டை பண்ணட்டும் அப்ப இருக்க அந்த கடுவம் முனைக்கு சில சில பிரிச்சுடுவேன் என்று வீர வசனம் பேசி கொண்டிருக்க ஸ்ரவன் மெதுவாக கிளாஸ் ரூம் உள்ளே வர தனுவும் சிந்துவும் அவனை பார்த்து விட்டனர் ஸ்ரவன் வாய் மேல் கை வைத்து அமைதியாக இருக்கும்படி செய்கை செய்ய இருவரும் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் அமைதியாகிவிட மிருதுலா அவர்களுக்கு எதிரில் உட்கார்ந்து இருந்ததால் அவளுக்கு ஸ்ரவன் வந்தது தெரியவில்லை அவள் பாட்டுக்கு வாய்க்கு வந்தபடி ஸ்ரவனை திட்டி தீர்த்து கொண்டிருந்தாள் தனு மிருதுலாவை உஷார்படுத்த எவ்வளவு முயன்றும் மிருது அதையெல்லாம் கண்டு கொள்ளாமல் பேசி கொண்டிருந்தவள் முன் வந்த ஸ்ரவன் கை கட்டி புருவத்தை உயர்த்தி ஒரு மாதிரி மிருதுலாவை கூர்ந்து பார்த்து கொண்டு நிற்க மிருதுலாவின் திறந்த வாய் மூடவில்லை ஆனால் கண்ணிமைகள் மட்டும் நொடிக்கு நொறு முறை துடித்து கொண்டிருந்தது ஸ்டைலாக கை கட்டி அனைவரையும் காந்தம் போல ஈர்க்கும் தன் விழிகள் இரண்டையும் மிருதுலா மேல் மையமிட்டு நங்கூரம் போட்டு நிறுத்தியவனின் மூடிய இதழ்களில் கூட புன்னகை தவிழ விழியமைக்காமல் நடுங்கும் அவளின் இதழ்களையும் தப்பு செய்து மாட்டிக்கொண்ட குழந்தையின் பயத்தையும் அவன் கண்களில் கண்டான் மீண்டும் ஒரு முறை தன்னை முழுவதும் அவளிடம் தொலைத்தான் சிந்து தோழிகளை பார்த்து சிக்னல் செய்ய அவர்களும் மிருதுலாவை தனியாக விட்டு எஸ் ஆகினர் இங்கு மிருதுலாவுக்கு இதயம் மேலே ஏறி வாய் வழியாக வந்து விடும் போல் இருந்தது ஐயோ கடவுளே இவர் எப்ப இங்க வந்தாரு நாம பேசுனது எல்லாம் கேட்டிருக்கோமோ ஐயோ இப்ப என்ன பண்றது என்று எதிரே பார்க்க தனுவும் சிந்துவும் அங்கு மிஸ்ஸிங் அடி பாவிகளா கூட தானே இருந்ததுங்க திடீர்னு எங்க மறைஞ்சு போச்சுங்க ஐயோ போனதுதான் போச்சுங்க என்னை எழுதுட்டு போயிருக்க கூடாது இப்படி சூழவா விட்டு போயிடுச்சுங்களே இப்ப நான் என்ன செய்ய கடவுளே காலையிலேயே தனு சொன்னா இன்னைக்கு உனக்கு சந்திராஷ்டமோ உன் நாக்க பூட்டு போட்டு பூட்டி வெயினு நான் கேட்டனா அதுக்குதான் இப்ப அனுபவிக்கிறேன் என்று புலம்பியவள் அங்கிருந்து ஓட பார்க்க அவளால் முடியவில்லை அவளின் வாழைத்தண்டு கை ஸ்ரவனின் இரும்பு பிடியில் சிக்கியிருந்தது ஸ்ரவன் மிருதுலா கையை இழுக்க அந்த இழுப்பில் தடுமாறியவள் அவன் மார்பின் மீது மோதி தஞ்சம் புகுந்தாள் அந்த நிமிடம் ஸ்ரவனின் நெஞ்சுக்குள் லட்சம் பட்டாம்பூச்சி ரக்கை விரித்து பறந்தன இதுவரை அவளிடம் செல்ல சீட்டைகள் சின்ன சின்ன சீண்டல்கள் செய்திருக்கிறானே தவிர ஒரு முறை கூட மிருதுலாவிடம் சிவன் அத்துமீறி நடந்ததில்லை இருவரும் தனியாக இருக்கும் நேரத்தில் கூட அவன் அன்பை மட்டும்தான் அவளிடம் பொழிவான் அன்பு காதல் தாண்டி அவன் கண்களில் ஒரு சதவீதம் காமம் கூட இதுவரை இருந்ததில்லை ஒரு குழந்தையை போல்தான் மிருதுலாவை தாங்குவான் ஆனால் இன்று மலர் கொத்தாய் தன் மீது மோதி நிற்கும் தன் கண்ணுக்கிணியாளை பார்த்தவன் கண்களில் காதலையும் தாண்டி வேறொரு உணர்வு ஒரு ஆணுக்கு அவன் மனதிற்கு பிடித்த பெண்ணிடம் மட்டுமே தோன்றும் இயல்பான உணர்வு 
அந்த நிமிடம் ஸ்ரவன் அந்த உணர்வுக்கு கட்டுப்பட்டு மிருதுளாவை இடையோடு சேர்த்து இறுக்கி காற்று கூட நுழைய முடியாதபடி அணைத்து கொண்டான் மிருதுளாவிற்கு அங்கு என்ன நடக்கிறது என்று புரியவே சில நிமிடங்கள் ஆனது ஸ்ரவனின் அணைப்பு மேலும் மேலும் இருக பெண்ணவளின் தேகம் அந்த அணைப்பில் வழி தாங்காமல் நெளிய அவள் இதயம் வேகமாக துடிப்பது ஸ்ரவனுக்கு நன்றாக கேட்டது மெதுவாக தன் பிடியை தளர்த்தியவன் அவள் காதறியில் சென்று மனுஷனு கொல்றடி என்று அஸ்கி வாய்ஸில் கிசு கிசுக்க அவன் மூச்சு காற்று அவள் கன்னத்தில் மோத மிருதுளா ஒரு விதமான மோன நிலையில் உருகி நின்றாள் இந்த வருஷ கல்ச்சுரல்ஸ்ல நீ என்னோட டான்ஸ் பண்ற நாளைக்கு காலையில ரிகல்சலுக்கு வந்துடு என்றவன் குரல் அவள் ஸ்பரிசம் தந்த மயக்கத்தில் கிரங்கி குழைந்திருக்க அவனுக்கே அந்த குரல் கேட்டிருக்குமா என்பது டவுட்டு தான் இதுக்கு மேல இங்கிருந்த சரிப்பட்டு வராது சிவன் கிளம்பு முதல்ல என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக்கொண்டே வெளியே நகர்ந்தவன் ஒரு நிமிடம் திரும்பி மிருதுளாவை பார்த்து நீ எப்படி என்ன மாமானு கூப்பிடுவ என்று ஏக்கமாக கேட்க அத்தனை நேரம் அவன் அணைப்பில் தன்னை மறந்திருந்தவள் அந்த வார்த்தையில் உணர்வு வந்து ஷவனை நிமிர்ந்து பார்க்க அவன் கண்களில் இது நாள் வரை பார்க்காத ஏதோ ஒன்று அவளை தாக்க பட்டென தலையை உணிந்து கொண்டாள் ஹம் தலைய தோங்க போட்டுட்டா இனி ஒன்னும் விளைக்காது என்று நொந்து கொண்டவன் அவள் அசந்த நேரம் பார்த்து அவள் பட்டு கண்ணத்தில் தன் முத்தத்தை பதித்து விட்டு வெளியே சென்று விட்டான் ஷவன் கொடுத்த அதிர்ச்சியில் மிருதுளா பொத்தென இருக்கையில் அமர்ந்து விட்டாள் ஸ்ரவனோடு பழகிய இத்தனை நாட்களில் ஒரு நாளும் அவன் இப்படி நடந்ததில்லை அதோடு ஸ்ரவன் எப்போதும் என்னை மாமானு கூப்பிடுடி என்று மிருதுளாவிடம் வம்பிடுப்பது வழக்கம்தான் ஆனால் மிருதுளா முடியவே முடியாது சொல்ல மாட்டேன் என்று ஒரே ஓட்டமாக ஓடிவிடுவாள் ஆனால் இன்று அவன் எப்படி என்ன மாமானு கூப்பிடுவ என்று கேட்ட போது இதுவரை போல் இல்லாமல் இன்று அந்த வார்த்தைகள் அவளுள் என்னவோ செய்தது அது அவன் கண்ணில் தெரிந்த ஏக்கமா இல்லை கூழாங்கல்லை உருசி வரும் தென்றல் போல் மென்மையாக வந்த அவன் குரலா இல்லை அவன் ஸ்பரிசம் தந்த குறுகுறுப்பா இல்லை அவன் தந்த முத்தமா இது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை ஆனால் அவளை உள்ளுக்குள் ஏதோ செய்தது காதல் ஒன்பது அழகான காலை பொழுதில் கண் விழித்த ஸ்ரவனின் மனது இன்று மிகுந்த உற்சாகத்தில் துள்ளி குதித்தது முத்துவுடன் இணைந்து ஆடப்போவதை நினைத்து நெஞ்சில் பட்டாம்பூச்சி பறக்க சீக்கிரம் எழுந்து குளித்து ரெடியாகி காலேஜ் வந்தான் பாவம் அவன் கெட்ட நேரம் காலேஜ் வாசலில் நின்றது அவன் நண்பர்கள் உருவில் டே விஸ்வா கொஞ்ச நாள் முந்தி இங்க ஸ்ரவன் ஒரு மானஸ் இருந்தானே உனக்கு தெரியுமா என்று நக்கலாக பரத் கேட்க யாருடா ஓ இங்க கெத்தா நான் எந்த பொண்ணு கிட்டையும் விட மாட்டேன் நான் முரட்டு சிங்கன்னு சொல்லிட்டு சுத்திட்டு இருந்தானே அவன் தானே சொல்ற என்று விஸ்வா அவன் பங்கிற்கு எடுத்து கொடுக்க ஆமாடா அவனேதான் பாவம் எப்படி இருந்தவ இன்னைக்கு எப்படி ஆகிட்டான் தெரியுமா என்று ஸ்ரவனை ஒரு குறும்பு பார்வை பார்த்தான் ஏண்டா என்னாச்சு என்று விஸ்வா அடுத்த பிட்டை போட பரத் அதை ஏண்டா கேக்கிற பாவம் நல்லா இருந்த புள்ள ஒரு அமல் பேபிய பார்த்த பாவையில பொனு விழுந்துட்டான் விழுந்த நாள்ல இருந்த பைய எந்திரிக்கவே இல்ல அந்த அமுல் பேபிக்கு வாட்ச்மேனாவே மாறிட்டான் எத்தா இருந்தவ இப்ப வெத்தாகிட்டான் என்று சிரிக்காமல் சொல்ல அங்கிருந்த நிலவனுக்கு சிரிப்பை அடக்க முடியவில்லை டே என்னங்கடா கொழுப்பா மகனை வந்தன வைய தூக்கி போட்டு மிதிக்கிற மிதியில இந்த ஜென்மத்துல உங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணமே பண்ண முடியாதபடி செஞ்சிடுவேன் ஜாக்கிரத என்று ஸ்ரவன் முறைத்தான் டே நீ எங்களை எதனா பண்ண நான் நேர போய் என் பாசமலர் மிளகாதூள் கிட்ட உன்ன பத்தி வத்தி வச்சிடுவோம் பாத்துக்க என்று விஸ்வா மிரட்ட ஏண்டா இந்த கொலவெறி குதூகலமா இல்லனாலும் ஏதோ குத்து மதிப்பா எல்லாவும் போயிட்டு இருக்கு அதுல புகுந்து கும்மி அடிச்சிட்டு போயிடாதடாப்பா உனக்கு புண்ணியமா போகும் என்று ஸ்ரவன் கையெடுத்து கும்பிட்டான் அது அந்த பயம் இருக்கட்டும் இனி எங்கிட்ட ஏதாவது வந்து விட்டான வைய அடுத்த நிமிஷம் மிளகாத்தூள் தான் பேசும் என்று விஸ்வா சிச்சரிக்க மகனே இருடா மித்து மட்டும் எனக்கு ஓகே சொல்லட்டும் அப்புறம் இருக்கு உனக்கு ரிவிட்டு என்று சிந்து குட்டி கிட்ட சொல்லி உன்னை ஏன் சொல்லி சொல்லியா பிரிக்கல என் பேரு ஸ்ரவன் இல்லடா என்று மைண்ட் வாய்ஸ் போட்டான் தே எருமை அங்க என்னடா மைண்ட் வாய்ஸா 
என்றான் விஸ்வா சேச்ச அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மச்சி என்று சிவன் சமாளிக்க டேடே புழுகாதடா நீ என்ன நினைச்சிருப்பேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் என் சிந்து பேபி கிட்ட சொல்லி என்ன சல்லி சல்லியா பிரிக்கிறேன்னு தானே சாச்சிச்ச என்று விஸ்வா கரெக்டாக சொன்னான் அது எப்படிடா அவ்வளவு கரெக்டா ஒரு வார்த்தை கூட மாறாம அப்படியே நான் நினைச்சத சொல்றேன் இப்படிடா என்று ஷாக் ஆனது போல் நடிக்க ஆமா பெரிய சிதம்பர ரகசியம் மோசப்படுகிறனாய முஞ்சு பத்த தெரியாது நான் உன் ஆளை வச்சு மிரட்டினா நீ ஏன் ஆளை வச்சுதான் ரிவன்ஸ் யோசிப்ப இது என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாத பாரு போடாடே போடா ஷாக்க குறைச்சிட்டு காலேஜ் வந்த வேலையை போய் பாருடா என்றான் உடனே நிலவன் ஆமா வாங்க வாங்க எல்லாரும் கிளாஸுக்கு போய் ஒழுங்க படிப்போம் என்று நல்ல பிள்ளை போல் மூஞ்சை வைத்து கொண்டு சொல்ல விஸ்வா பதறி விட்டான் எது காலேஜ் வந்து படிக்கிறதா என்ன அக்கிரமண்டா இது இதெல்லாம் படிக்க வந்த பசங்களுக்கு நமக்கு இல்ல இன்னொரு முறை படிப்போம்னு சொல்லாத அபச்சோரம் அபச்சோரம் வாயில் அடிச்சுக்கோ வாயில் அடிச்சுக்கோ என்று விஸ்வா பயபக்தியாக சொல்ல பரத் டே படிக்கலன்னா அப்ப நாம எதுக்குடா இங்க வந்தோம் உம் நான் வந்தது என் சிந்து பேபிய சைட் அடிக்க இது இருக்கானே இந்த நல்லவன் அமுல் பேபிய கரெக்ட் பண்ண வந்தான் பரத் அப்போ நிலவன் உம் இந்த வருஷமாச்சும் அவனோட சிங்கிள் ஸ்டேட்டஸ கமிட்டடா மாத்த முடியுமான்னு பாக்க வந்திருக்கான் அதெல்லாம் அவன் கமிட் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு பயபல ஒத்துக்கதான் மாட்டேங்குது இருக்கட்டும் இந்த கல்ச்சுரல்ஸ்ல இவனை தனு கூட சேர்த்து வைக்கிறேன் அதுக்கு இவன் சரிப்பட்டு வரல தனுவுக்கு வேற நல்ல பையனா பார்த்து கோத்து விடுறவன் பாவம் அந்த பிள்ளையும் எவ்வளவு நாள் தான் சிங்கிளா சுத்தம் பை விதி உம் ஓஹோ அப்படியா ஆமா மச்சி அப்ப நான் எதுக்கடா இங்க வந்திருப்பேன் என்று பரத் கேட்டான் மூதேவி அத நீ தான் யோசிக்கணும் என்ன கேக்குற நானும் யோசிக்கிறேன் ஒன்னும் வரமாட்டேங்குது நான் என்ன செய்ய என்று பரத் பாவமாய் சொல்ல அப்ப இதுக்கு ஒரே வழிதான் மச்சி இருக்கு என்று விஸ்வாவை ஆர்வமாய் பார்த்தான் பரத் என்ன வழிடா என்ன வழி என்று கேட்க பேசாம செத்துடு மச்சி கூடவே அந்த பிரேம் பிரதேசியும் கூட்டிட்டு போ பிரச்சனை ஓவர் நாங்களும் நிம்மதியா இருப்போம் ஏண்டா பரதேசி நாய உனக்கேண்டா இந்த நல்ல எண்ணம் எருமை எருமை பின்ன காலேஜ் வந்து இத்தனை நாள் ஆச்சு நீயும் சரி அந்த பிரேம் பரதேசியும் சரி ஒரு பொண்ணையாச்சு லவ் பண்ணீங்களாடா இப்படி மொட்டையா சுத்திட்டு இருக்கீங்க பேசாம ரெண்டு பேரும் தூக்கு போட்டு தூங்கிருங்க சனியும் ஒழிஞ்சதுன்னு உங்க வீட்லயாவது நிம்மதியா இருப்பாங்க டே நாங்க ரெண்டு பேரும் பொண்ணை பார்த்தா மண்ணை பார்த்து நடக்கிற சங்கத்தை சேர்ந்த கட்ட பிரம்மச்சாரிங்கடா என்று பரத் கெத்தாக சொல்ல டே டே எங்களுக்கே விபதி அடிக்க பாக்குறியா நீ நீங்க ரெண்டு பேரும் கட்ட பிரம்மச்சாரியா இல்ல கெட்ட பிரம்மச்சாரியான்னு எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும்டா ஆல் டீட்டெயில்ஸ் ஐ நோ மேன் என்றவனை பார்த்து அசடு வழிந்தான் பரத் பப்ளிக் பப்ளிக் ஐம் யோ பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் என்று சொல்ல அடத்து என்று பரத்தை காரி துப்பிய விஸ்வா ஸ்ரவனிடம் நீ ஏன்னா இன்னும் இங்க இருக்க போய் நீ வந்த வேலை பாருப்போ மிளகா வெயிட்டிங் என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் சிவன் அங்கிருந்து கிளம்பி இருந்தான் மித்துவை தேடி மிருதுளாவை கிளாஸ் ரூமில் தேடியவன் அவள் அங்கு இல்லாமல் போக இவ எங்க போயிருப்பா என்று யோசிக்க அங்கு கேட்ட பேச்சு குரலில் மிருது என்ற பெயர் அடிப்பட சிவன் அதை கவனித்தான் ஏய் மிருது இன்னைக்கு காலேஜ் லீவ் டி இன்னைக்கு அவ வரமாட்டா அவளோட நோட்ஸ் நீ தனு கிட்ட கொடுத்துடு என்று ஒருத்தி சொல்ல சிவனுக்கு மித்துவுக்கு உடம்பு என்னவோ ஏதோ என்று உள்ளம் பதற அதற்கு பின் அந்த பெண்கள் பேசியதை கேட்டவன் கோபத்தின் உச்சத்திற்கே சென்றான் ஏண்டி மிருது வரமாட்டா உடம்புக்கு எதுவும் சரியில்லையா என்று அடுத்தவள் கேட்க உம் கால அடிபட்டிருக்குன்னு சொன்னா ஆனா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது நேத்து அந்த சிவன் வரப்போற நம்ம காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ்ல அவ கூட சேர்ந்து ஆடணும்னு இவ கிட்ட சொல்லி இருக்காரு அவர் கூட சேர்ந்து ஆட பிடிக்காமதான் அவ கால அடிபட்டிருக்குன்னு போய் சொல்லி லீவ் போட்டுட்டு ஹாஸ்டல்ல இருக்கா போல எங்க அதுக்கு அடுத்தவள் ஆமாடி அப்படியும் இருக்க பின்ன சும்மாவே அவன் மிருதுவ முழுங்குற மாதிரி பாப்பான் இதுல சேர்ந்து ஆட சான்ஸ் கிடைச்சா சும்மாவா இருப்பான் ஒரு வழி ஆக்கிட மாட்டான் அதெல்லாம் மிருது யோசிச்சிருப்பான் அதான் உஷார காலேஜுக்கு கட்டடிச்சு எஸ்கேப் ஆகிட்டா போல என்று சொல்லி சிரித்தாள் அதை கேட்ட ஸ்ரவன் உள்ள முளைக்கலன் போல கொதிக்க அடுத்த நிமிடம் மிருதுளாவை பார்க்க தன் காரில் ஏறி பறந்தான் காரை ஓட்டி கொண்டு இருந்தவன் மனம் கொதித்து கொண்டிருந்தது அவ எப்படி அப்படி நினைச்சான் டான்ஸ் சாக்கா வச்சு நான் அவகிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவேன்னு நினைச்சிட்டாளா என்ன அவ அவ்வளவு கேவலம் அவன் நினைச்சிட்டு இருக்கா மித்து 
இவ்வளோ நாள் பழகிய என்னை புரிஞ்சிக்கவே இல்லையா என்று நினைக்கும் போதே சிவன் மனதில் அடிப்பட்டது போல் அப்படி ஒரு வழி அந்த வழியின் வேகம் அவன் கைகளில் தெரிய மின்னல் வேகத்தில் பறந்த கார் மிருதுளாவின் ஆஸ்டல் வாசலில் வந்து நின்றது இங்கு மித்து ஆனந்தமாக சேரில் உட்கார்ந்து கொண்டு கையில் வழிந்து கொண்டிருந்த டெய்ரி மில்க் சாக்லேட்டை கிஸ் மீ க்ளோஸ் யோர் ஐஸ் என்று பாடிக்கொண்டே ரசித்து சப்பு கொட்டி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்ததில் சிவன் அறைக்குள் நுழைந்ததை கூட அவள் கவனிக்கவில்லை ஏற்கனவே கடும் கோபத்தில் வந்த சிவனுக்கு மித்து இருந்த நிலையை பார்த்து எரியும் கொள்ளியில் எண்ணெய் ஊற்றியது போலாக கோபத்தின் உச்சிக்கு சென்றவன் மிருதுளாவின் கையை பிடித்து இழுக்க திடீரென நடந்த இந்த நிகழ்வில் மிரண்டு போன மிருதுளா கத்த ஆரம்பிக்கும் முன் சிவன் மித்துவை தன்னோடு சேர்த்து காற்று கூட நுழைய முடியாதபடி இறுக்கி அணைத்தவன் தன் இதழ் கொண்டு அவள் இதழை மூடியிருந்தான் மிருதுளாவுக்கு ஒரு நிமிடம் என்ன நடந்தது என்று புரியவில்லை உலகமே நின்றுவிட்ட உணர்வு சிவன் பல முறை அவள் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் அப்போதெல்லாம் அந்த முத்தத்தில் ஒரு வித மென்மையும் ஒரு மாதிரி தவிப்பையும் தான் மிருதுளா உணர்ந்திருக்கிறாளே தவிர இது போல் வன்மையாக அவன் அவளை தீண்டியதில்லை முதன் முதலில் ஒரு ஆணின் இதழ் தீண்டல் அதுவும் இத்தனை வன்மையாய் நிகழ மிருதுளாவுக்கு கண்கள் ஈரண்டு விட்டது இதயம் அதிவேகமாக துடிக்க பயத்தில் மொத்த உடலும் அதிர கண்கள் படபடக்க கால்கள் தரையில் நிற்காமல் நடுங்கிக் கொண்டிருக்க ஸ்ரவணோ தன் மொத்த கோபத்தையும் அவளின் இதழில் காட்டிக் கொண்டிருந்தான் தன் மனதில் இன்று மிருதுளாவினால் ஏற்பட்ட காயத்திற்கான மருந்தை அவள் இதழிலேயே தேடிக்கொண்டிருந்தான் நொடிகளில் தொடங்கிய இந்த இதழ் தீண்டல் நிமிடம் கடந்து செல்ல மிருதுளா மூச்சுவிட சிரமப்பட்டு திணறி தவிக்க சிவன் வேகமாக அவளை தன்னை விட்டு விளக்க சிவன் கொடுத்த அதிர்ச்சியில் மிருதுளா கால்கள் நடுங்க நிற்க முடியாமல் அப்படியே கால்களை முடக்கி தரையில் அமர்ந்தாள் என்ன நடக்கிறது என்று புரியாமல் கண்ணேரில் நனைந்து இருந்த கண்களால் சிவன் பயத்தோடு பார்க்க சிவனின் முகம் கொதிக்கும் இரும்பை போல் கோபத்தில் சிவந்திருக்க பயத்தில் எதுவும் பேசாமல் தனையை குனிந்து கொண்டாள் சிவன் கோபமாக அவள் அருகில் சென்றவன் அவள் தாடையை பிடித்து உயர்த்தி தன் முகத்தை நேராக பார்க்கும்படி அவள் முகத்தை நிமித்தியவன் ஏண்டி ஏன் இப்படி பண்ண என்னை எப்படி உன்னால் அப்படி நினைக்க முடிஞ்சது இவ்வளோ நாள் பழக்கத்துல நீ என்ன கொஞ்சம் கூட புரிஞ்சுக்கவே இல்லையா நாம பழகின இத்தனை நாள்ல என்னைக்காவது நான் உங்ககிட்ட தப்பா நடந்திருக்கேனாடி சொல்லுடி நடந்திருக்கேனா அப்புறம் ஏண்டி ஏண்டி இப்படி என்ன சாவடிக்கிற அடக்கன் தலையை அழுத்தி கோதி ஏதோ சொல்ல மிருதுளாவிடம் திரும்பியவன் அப்போதுதான் அங்கு தரையில் இருந்த இரத்த கரையை கவனித்தான் சட்டென மிருதுளாவை பார்க்க அவள் காலில் போட்டிருந்த கட்டு விலகி ரத்தம் வழிந்து கொண்டிருந்தது சிவனுக்கு ஒரு நொடி இதயம் பதறிவிட மிருதுளா அருகில் சென்றான் வித்துக்குட்டி என்னடா இது என்னாச்சு உனக்கு காலையே இவ்வளவு ரத்தம் வருது எப்படி அடிபட்டுச்சு ஏண்டி என்கிட்ட சொல்லல என்று நொடிக்கு நூறு கேள்வி கேட்க நீ எங்கடா என்ன பேச விட்ட வந்தது வாயோட வாய் வச்சு மூடிட்டு கேக்குறான் பாரு கேள்வி என்று நினைத்த மிருதுளா அவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாமல் தலை குனிந்தாள் சாரி மித்துமா என்ன மன்னிச்சுடு நான் வேற உன் நிலம தெரியாம சோ என்று தன் கையை சுவற்றில் ஓங்கி குத்தி தன் செயலை எண்ணி தன்னை தானே நொந்தவன் அடுத்த நொடி மிருதுளா தன் கைகளில் ஏந்தி அவளை காரில் பத்திரமாக உட்கார வைத்து சீட் பெல்ட் போட்டுவிட்ட அடுத்த ஐந்து நிமிடத்தில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தான் டாக்டர் மிருதுளாவின் காலில் மருந்து போட்டு கட்டு கட்டுவதற்குள் சிவன் தன் டாக்டர் ஃப்ரெண்ட் ரவியை ஒரு வழியாக்கி விட்டான் டே இவ்வளோ பெரிய அடிபட்டிருக்கு ரத்தம் வேற இவ்வளோ வந்திருக்கு நம்ம பிசாமா எக்ஸ்ரே இல்ல இல்ல வேணாம் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்துருவோமா என்று ரவியை பாடாய் படுத்தி எடுக்க ரவி வெறியாகி விட்டான் டே நிறுத்துடா நானும் பார்க்குற பொண்டாட்டிய பிரசவத்துக்கு அனுப்பிட்டு தவிக்கிற புருஷ மாதிரி இல்ல கிடந்து அலையிற ஒரு சின்ன அடி அதுக்கு போய் எக்ஸ்ரேமா ஸ்கேனா ஏண்டா ஆப்ரேஷனை விட்டுட்ட அதையும் சொல்ல வேண்டியது தானே ஒரு சின்ன காயம் 
நீயே டெட்டால் போட்டு கிளீன் பண்ணி ஆயின்மெண்ட் போட்டிருந்தா ஈவினிங்குள்ள காரியம் ஆறி இருக்கும் இல்ல வெளிய நஸ்கேட்ட மருந்து போட சொல்லி இருந்தா அவங்க மருந்து போட்டிருப்பாங்க அதை விட்டு இவ்வளோ தூரம் தூக்கி வந்தது இல்லாம ஒரு ஃபேமஸ் ஹார்ட் சர்ஜனை இப்படி தம்மா துண்டு காயத்துக்கு மருந்து போட வச்சிட்டியடா என்று கொதிக்க மிருதுளாவும் அதையே தான் நினைத்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு சின்ன காயம் அதுக்கு போய் ஏன் இந்த கடுவம் புனை இப்படி குதிக்குது என்று மனதில் நினைக்க அதை ஸ்ரவனிடம் சொல்ல பயந்து வாயை மூடிக்கொண்டாள் ஆனால் அவளுக்கு தெரியவில்லை அவள் காலில் பட்ட அந்த சின்ன காயம் ஸ்ரவனின் இதயத்தையே குத்தி கிழித்தது என்று இன்னும் ஒரு மணி நேரம் தான் உனக்கு டைம் அதுக்குள்ள மரியாதையா ஒழுங்க ஹாஸ்பிட்டல் பில்ல கட்டிட்டு இந்த பாப்பாவை கூட்டிட்டு ஓடிரு என்று சிவனை மிரட்டிய ரவி மிருதுளாவிடம் திரும்பி சின்ன காயம் தாமா ஒன்னு ரெண்டு நாள்ல சரியாகிடும் மருந்த ஒழுங்க சாப்பிடு என்றவன் சிவனை திரும்பி பார்க்க கலங்கிய கண்களும் வாடி இருந்த சிவனின் முகமுமே சொன்னது இங்கு காயம் கண்டிருப்பவள் தான் அவனின் உயிர் மூச்சென்று சிறு வயதிலிருந்து தைரியமாக திமிராக கெத்தாக திரியும் சிவனையே பார்த்து பழக்கப்பட்ட ரவிக்கு இன்று இந்த பெண்ணுக்கு பட்ட ஒரு சின்ன காயத்திற்கு இப்படி பயந்த துடிக்கும் அளவு அவனை மாற்றிய மிருதுளா மீதான அவன் காதலை நினைத்து வியந்தான் அவர்களுக்கு தனிமை கொடுக்க விரும்பி அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினான் சிவனின் கலங்கிய கண்கள் மிருதுளாவை என்னவோ செய்ய அவனையே இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஸ்ரவன் அவள் படுத்திருந்த கட்டில் அருகில் வந்து அமர்ந்தவன் அவள் காலை எடுத்து தன் மடியில் வைத்து மெதுவாக அவள் காயத்தின் மீது போட்டிருந்த கட்டை தொட்டு பார்த்தவன் ரொம்ப வலிக்குது அமித் குட்டி என்று கேட்டவன் குரலில் அப்படி ஒரு வேதனை ஏற்கனவே காயப்பட்டு இருந்தவளை தன் செயலால் மீண்டும் காயப்படுத்தி விட்டோம் என்ற வேதனை அவன் முகத்தில் அப்பட்டமாக தெரிந்தது மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவனின் முகத்தை பார்க்கவே பாவமாக இருக்க இல்ல சீனியர் எனக்கு வலிக்கல சுத்தமா வலிக்கவே இல்ல என்று தன் மழலை குரலில் சொன்னவள் கொஞ்ச நேரம் முன் இவன்தான் தன் பெண்மையை அத்துமீறி தீண்டினான் என்பதையும் மறந்து அவனின் வாடிய முகத்தை பார்க்க முடியாமல் தன் வழியை மறைத்து கொண்டு சொல்ல ஸ்ரவன் முகத்தில் சற்று நிம்மதி வந்தது சாரிடா மித்து காலேஜ்ல ரெண்டு பொண்ணுங்க நீ என்னோட டான்ஸ் ஆட இஷ்டம் இல்லாமதான் காலில் அடிபட்டு இருக்குன்னு பொய் சொல்லி லீவ் போட்டிருக்கேன்னு சொன்னாங்க என்றவன் அந்த பெண்கள் பேசியதை சொல்லி அத நானும் உண்மைன்னு நினைச்சுதான் நான் உன்கிட்ட அப்படி நடந்துகிட்டேன் என்று தயங்கி தயங்கி தலை குனிந்து கொண்டு சொல்ல அப்போதுதான் மிருதுளாவுக்கு ஹாஸ்டலில் நடந்தது நினைவு வந்தது ஸ்ரீவன் தன்னை இருக்கி அணைத்து முத்தம் தந்தது கண்முன் தோன்ற ஒரு பக்கம் கோபம் மறு பக்கம் சொல்ல முடியாத ஒரு உணர்வு அவளை தாக்க அவள் முழு உடலும் குறுகுறுக்க ஸ்ரவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க முடியாது தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஸ்ரவன் மெதுவாக அவள் காலை கட்டிலில் வைத்தவன் அவள் முகம் பார்த்து மெதுவாக மித்து என்று அழைக்க அவள் நிமிர்ந்து அவன் முகம் பார்க்க முடியாமல் உம் என்று பதில் குரல் மட்டும் கொடுத்தாள் மித்து உனக்கு இன்னைக்கு காலில் அடிப்படாம இருந்திருந்தா நீ நீ இன்னைக்கு டான்ஸ் ரிகர்சலுக்கு வந்திருப்பதான ஆமா தான சொல்லு மித்து என்று கேட்டவன் குரலில் அவள் ஆமாம் என்று சொல்ல வேண்டுமென அப்படி ஒரு ஏக்கம் மிருதுளா மெதுவாக நிமிர்ந்து கேள்வியாய் அவனை பார்த்தவள் மீண்டும் தலையை குனிந்து கொண்டாள் இல்ல அந்த பொண்ணுங்க சொன்ன மாதிரி நான் உங்ககிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணுவேன்னு நீயும் நினைக்கிறியா என்று முழுவதும் கேட்டு முடிக்கும் முன்னே ஸ்ரவன் கண்கள் கலங்கிவிட்டது எங்கே மிருதுளா அந்த பெண்கள் சொன்னது போல் தன்னை தவறாக எண்ணி இருப்பாளோ என்ற பயம் அவனை கொல்லாமல் கொல்ல பாதி ஜீவனாக ஒழித்தது அவன் குரல் அவன் கேட்ட கேள்வியில் பட்டேன் நிமிர்ந்து சிவன் முகத்தை நேருக்கு நேர் பார்த்த மிருதுளா வேக வேகமாக இல்லை என்பது போல் தலையாட்டியவள் இல்ல சீனியர் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நான் உங்களை அப்படி தப்பா நினைக்க மாட்டேன் சீனியர் எப்பவும் அப்படி நினைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லவும் தான் சிவனுக்கு போன உயிர் திரும்பி வந்தது ஆம் இன்று வரை சிவன் பல முறை மிருதுளாவை சீண்டி விளையாடி இருக்கிறான் தான் ஆனால் அதில் துளியும் காமம் இருந்ததில்லை அவன் செயல் அனைத்தும் தனக்கு பிடித்த குழந்தையை நாம் எப்படி கொஞ்சம் விளையாடுவோமோ அப்படித்தான் இருக்கும் 
மிருதுலா ஸ்ரவணின் காதலையும் அன்பையும் தான் உணரவில்லையே தவிர அவன் மீது அவளுக்கு பெரிய நம்பிக்கை இருந்தது அது ஏன் என்று கேட்டால் அவளுக்கே அது புரியாத புதிர்தான் மிருதுலாவின் பதில் ஸ்ரவணின் மனதை லேசாக்க அவன் முகத்தில் நிம்மதி புன்னகை படர்ந்தது மிருதுலாவின் தலையை வருடி நெற்றியில் முத்தமிட அந்த முத்தம் மிருதுலாவை உயிர் வரை சென்று தீண்டியது ஆமா எப்படி மெத்து உன் காலில் அடிபட்டுச்சு பெரிய கிளாஸ் பீஸ் குத்தி இருக்குன்னு ரவி சொன்னா அப்படி என்ன பண்ண நீ என்று ஸ்ரவன் கேட்க மிருதுலா தன் கருப்பு திராட்சை கண்ணை உருட்டி திரு திருவென்று முழிக்க ஸ்ரவனுக்கு புரிந்து விட்டது ஹம் இவ ஏதோ வாழ்த்தன செஞ்சிருக்கா அதான் இப்படி முட்டை கண்ண உருட்டி உருட்டி முழிக்கிறா என்று தனக்குள்ளே சிரித்தவன் ஏ குட்டி பிசாசு மரியாதையா சொல்லிடு என்ன ஃப்ராடு வேலை செஞ்ச எப்படி அடிபட்டுச்சு என்று சின்ன சிரிப்போடு கேட்டான் அது 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 வந்து சீனியர் என்று அவள் ராகம் இழுக்க ஏய் ராகம் இழுத்து டியூன் போடாம விஷயத்தை சொல்லுடி அது சீனியர் என்று ஆரம்பிக்க ஏய் முதல்ல சீனியர் சீனியர்னு கூப்பிட்டு கழுத்த இருக்கிறத நிறுத்திடி காது வலிக்குது என்று சிவனை மிருதுலா சோகமாக பார்க்க அதில் பின்ன நான் எப்படிதான் கூப்பிடுறதா என்ற கேள்வி இருக்க அதை உணர்ந்தவன் உனக்கு எப்ப என்ன மாமானு சொல்ல தோணுதோ அப்ப நீ அப்படி கூப்பிடு அதுவரை நீ என்ன ஸ்ரவன்னு பேர் சொல்லியாவது கூப்பிட்டு தொல சீனியர்னு கூப்பிட்டு உயிரை வாங்காத என்றதற்கு மிருதுலா சரி என்று தலையை ஆட்ட சரி இப்ப சொல்லு எப்படி காயப்பட்டுச்சு அது வந்து சீனியர் என்று ஆரம்பிக்க ஸ்ரவன் அவளை முறைக்கவும் ஸ்ரவன் என்று திக்கி திக்கி அவள் சொல்ல முதல் முதலில் அவள் தேனரும் இதழ்வழி தன் பெயரை அவள் சொல்ல கேட்ட ஸ்ரவன் மனது அந்த தேனை விட அதிகமாக இனித்தது அதையெல்லாம் உணராத மிருதுலா தன் பேச்சை தொடர்ந்தாள் காதல் பத்து என்னோட ஹாஸ்டல் பக்கத்துல ஒரு வீடு இருக்குல்ல அந்த சின்ன தோட்டம் இருக்கு நேத்து அங்க ஒரு செடியில கியூட்டா ஒரு ஒயிட் ரோஸ் பூத்திருந்துச்சு ஆனா அத அந்த வீட்டுல யாருமே பறிக்கல தெரியுமா எனக்கு வேற அந்த பூவ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சா அத பறிக்க காம்பன் சுவர் ஏறி குதிச்சு போனா அப்போதும் அங்க இருந்து கண்ணாடி துண்டு காலில் குத்துடுச்சு என்று கைகளை ஆட்டி கண்களை உருட்டி சிறு குழந்தைகள் கதை சொல்வது போல் அழகாக நடந்ததை தன் கியூட்டான மழலை குரலில் அவள் விளக்க ஸ்ரீவனுக்கு சிரிப்பு தங்கவில்லை அடி பாவி ஒத்த பூவுக்காடு இவ்வளோ அக்க போரு என்று சிரிக்க மிருதுலா தன் கீழ் உதட்டை புதுக்கி மலங்க மலங்க விழித்து பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டாள் அடுத்த நிமிடம் ஆனா நான் பூவை பறிச்சிட்டனே என்று பெருமையாக சொல்ல சிவன் தான் பாவம் மறுபடி ஒரு முறை மிருதுலாவின் குழந்தைத்தனத்தில் மொத்தமாக தன்னை இழந்தான் சிவன் என்று மாலை மிருதுலாவை ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து ஹாஸ்டல் கொண்டு வந்து விட்டவன் மித்துவை பத்திரமாக பார்த்துக்கம்மா என்று நூறு முறைக்கு மேல் தனுவின் காதில் மந்திரம் சொல்லிவிட்டு சென்றான் மிருதுலா நடந்த அனைத்தையும் தனுவிடம் சொல்லி உன் அண்ணா சரியான பயந்தாங்குலிடி ஒரு சின்ன காயம் அதுக்கு போய் இவ்வளோ ஆர்ப்பாட்டம் என்று சொல்லி சிரிக்க தனு அவளை ஒரு அழுத்தமான பார்வை பார்த்தாள் உனக்கு இதுல அண்ணாவோட பயம் தெரியுது மிருது ஆனா எனக்கு இதுல அவர் முன் மேல வச்சிருக்கிற அன்பும் அக்கறையும் தான் தெரியுது என்றவள் மிருதுலாவை ஆழமாக பார்க்க தனு சொன்னதில் இருந்த உண்மை மிருதுலாவை சுட அவளால் பதில் பேச முடியாமல் போனது எனக்கு தூக்கம் வருது தனு நான் தூங்க போறேன் என்றவள் படுத்து கண்களை மூடிக்கொள்ள தனுவிற்கு ஐயோ என்றிருந்தது எப்பதான் இவ அண்ணாவ புரிஞ்சுக்க போறாளோ என்று தலையில் அடித்துக் கொண்டு தன் வேலையை பார்க்க செல்ல மருந்தின் உதவியில் மிருது நன்கு உறங்கி இருந்தாள் இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு காலில் காயம் முழுவதும் குணமாகிவிட ஸ்ரவன் மிருதுலா டான்ஸ் ரிகர்சல் நல்லபடியாக முடிந்து காலேஜ் கல்ச்சுரல் நாளும் வந்துவிட்டது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ஸ்ரவன் மிருதுலா டான்ஸ் தொடங்க இருக்க இருவரும் மேக்கப் ரூமில் ரெடியாகி கொண்டிருந்தனர் தனுவும் சிந்துவும் மேக்கப் ரூம் வெளியே அரட்டை அடித்துக் கொண்டிருக்க வேறு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஒருவன் தனுவை வர்ணித்து கிண்டல் செய்யவும் சிந்து அவனை சத்தம் போட தனு அவளை தடுத்து விட்டாள் விடு சிந்து வேணா பொறுமையாயிரு பிரச்சனை வேணா என்று தனு தடுக்க அவன் வரம்பு மீறி அசிங்கமாக பேசவும் பொறுக்க முடியாமல் சிந்து அவனை அடித்து அவனை கண்டபடி திட்டியவள் இருடா 
நான் என் அண்ணாவை கூட்டிட்டு வர அப்புறம் இருக்கும் உனக்கு என்று கிளம்ப பிளீஸ் சிந்து பிரச்சனை வேணாம் வா போலாம் என்று சிந்துவை அங்கிருந்து இழுத்து கொண்டு சென்றாள் தனு சிந்து நடந்ததை நிலவனிடம் சொல்லி நீ வந்து அந்த நாய நாலு சாத்து சாத்துனா என்று கூப்பிட நிலவனுக்கு உள்ளே தனுவை கிண்டல் செய்தவனை நினைத்து கொலை வெறி வந்தாலும் காலேஜ் லைஃப்ல இதெல்லாம் சகஜம்தான் இப்ப இந்த பிரச்சனை வேண்டாம் என்று நினைத்தவன் கோபத்தை மறைத்து கொண்டு சிந்து குட்டி இங்க நிறைய காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பெரிய மேட்ரா எடுத்துக்க கூடாது அப்படியே விட்டுடணும் என்றவன் திரும்பி தனுவை பார்த்தவன் அவளை சீண்ட நினைத்து ஆனா ஒன்னு சிந்து குட்டி இந்த வாழ்த்தீபையும் பார்த்து ஒருத்தர் ரசிச்சு கிண்டல் பண்ணிருக்கான் பாரு அவனை எல்லாம் என்ன சொல்றதுனே எனக்கு தெரியல சரியான ரசனை கெட்ட முண்டோ என்று தன் தலையில் அடித்து கொள்ள தனுவுக்கு மூக்குக்கு மேல் கோபம் வர தனுவும் நிலவனும் தங்கள் சண்டையை தொடங்கினர் கடைசியில் தனு போயும் போய் உங்ககிட்ட வந்து ஹெல்ப் கேட்டா பாரு இந்த ஐஸ் குச்சி இவ்வளவு சொல்லணும் என்று சிந்துவை முறைத்தவள் நிலவனிடம் கோபித்துக் கொண்டு வாடிய முகத்துடன் அங்கிருந்து சென்றாள் நிலவனுக்கும் அவள் முகவாட்டம் கண்டு உள்மனம் வலிக்கத்தான் செய்தது புரோக்ராம் முடியட்டுண்டி உன்னை கிண்டல் பண்ண நாய் தூக்கி போட்டு நல்ல நாள் மிதி மிதிச்சு உன்னை பார்த்த கண்ண நோண்டி அவன் கையிலேயே தர என்று நினைத்தவன் சிவனரைக்கு சென்றான் சிவன் ரெட் கலர் ஷர்ட் பிளாக் பேண்டில் கம்பீர ஆன்மகனாக நிற்க அதே ரெட் அண்ட் ஒயிட் கலர் காம்பினேஷன் லாங் கவுனில் முடியை அழகாக விழித்து விட்டு தலையில் அதே சிவப்பு வண்ண மலரில் செய்த கிரீடம் வைத்து தேவதை போல் வந்து நின்ற மிருதுளாவை விட்டு நகரவே மாட்டேன் என்று சிவன் கண்கள் சண்டித்தனம் செய்தது சிவன் மிருதுளா டான்ஸ் தொடங்கியது மிருதுளாவும் இணைந்து ஆடத் தொடங்கினர் அங்கிருந்த அனைவரும் அவர்களை விட்டு இம்மி அளவும் கண்களை நகர்த்த முடியாதபடி தங்கள் நடனத்தின் மூலம் அனைவரையும் கட்டி வைத்தனர் அந்த பாடலும் இவர்களுக்காகவே எழுதியதை போல் இருக்க பாடல் வரிகளை இருவரும் உணர்ந்து உள்வாங்கி இணைந்து இழைந்து ஆடினர் கடைசியில் அடியே பெண்ணே அறியாத பிள்ளை நானே தாய் போல் என்னை நீ தாங்கவா என்ற வரிகளில் சிவன் தன் மொத்த காதலையும் கண்களில் தேக்கி தன் மித்துவை பார்க்க அந்த பார்வையில் மிருதுளாவை அவன் கண்களில் கைது செய்து வைத்தது பாடல் முடிந்தும் மிருதுளா சிவன் கண்களையே பார்த்து கொண்டிருக்க மாணவர்களின் கை தட்டும் ஓசையில் தான் இருவரும் பூமிக்கு இறங்கி வந்தனர் தனு அழுகையும் பதட்டமுமாக சிவனின் மேக்கப் ரூம் வந்தவள் அங்கு நிலவனை பார்த்து அப்படியே நின்றாள் தனுவின் பயந்த முகம் கலங்கிய கண்களை பார்த்து அதிர்ந்த நிலவன் ஏ தனு என்னடி இது என்னாச்சு உனக்கு ஏ இப்படி பயந்து போயிருக்க என்னம்மா என்னாச்சு என்று பதட்டமாக கேட்க தனு சுற்றி அந்த ரூமை பார்த்து விட்டு ஸ்ரீவண்ணா எங்க என்று கேட்க அவள் குரலே சொன்னது ஏதோ பெரிய பிரச்சனை என்று அவன் அமுல் பேபியை பார்க்க போயிருக்கான் நீ என்கிட்ட சொல்லுமா என்னாச்சு உனக்கு ஏன் இப்படி பேரஞ்ச மாதிரி இருக்க என்று கேட்டு முடிக்கும் முன்னே தனு மிருதுளாவின் அறைக்கு ஸ்ரவனை தேடி ஓடிவிட்டாள் நிலவனுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை என்னாச்சு இவளுக்கு ஏன் இப்படி பயந்து போயிருக்கா என்று நினைக்க அவனுக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை உடனே தனுவை தேடி ரூமை விட்டு வெளியே வர சிந்து வேகமாக வந்தவள் நிலவன் மீது மோதி நின்றாள் ஏ பாத்து வா என்று அவளை விழாமல் பிடித்தான் நிலவன் சிந்து எதையும் கவனிக்காமல் டே அண்ணா நீ தனுவ பாத்தியா என்று பதட்டமாக கேட்க நிலவனுக்கு மனதில் பயம் அதிகமானது ஏ என்னடி ஆச்சு ஏ ரெண்டு பேரும் இப்படி பேரஞ்ச மாதிரி இருக்கீங்க என்ன ஆச்சு நீயாவது சொல்லி தொலையண்டி என்று அவன் கத்த போட நாயே எல்லாம் உன்னாலதான் நான் அப்பவே எங்களை கிண்டல் பண்ண அந்த ராஸ்கல வந்து அடின்னு சொன்னேன் நீ கேட்டியா பெருசா இதெல்லாம் சகஜன டைலாக் பேசின இப்ப என்னாச்சு பாரு என்று அவனை திட்ட நிலவனுக்கு நொடிக்கு நொடி உள்ளம் பதறி துடித்தது ஏ என்னடி ஆச்சு எனக்கு ஒண்ணு புரியல பிளீஸ் டி தயவு செஞ்சு சொல்லு தனக்கு என்னாச்சு ஏன் அவன் பயந்து போயிருக்கா கொஞ்ச நேரம் முன் சிந்துவிடம் அடிவாங்கிய கோபத்தில் இருந்தவன் தனு தனியாக ரெஸ்ட் ரூம் செல்வதை பார்த்து தன் நண்பர்களுடன் சென்று 
தனு அசந்த நேரம் பார்த்து அவளை பின்னால் இருந்து கட்டி பிடித்து அவள் உடலில் கண்ட இடத்தில் கை வைக்க தனு உடல் எல்லாம் நெருப்பப்பட்டது போல் துடித்தாள் கத்தி யாரையாவது கூப்பிட பார்க்க இன்னொருவனோ அவள் வாயை இறுக்கி மூடிவிட அவளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாமல் போனது கண்களில் கண்ணீர் கோடுகளாக விழ தன் முழு பலத்தையும் திருட்டி அவனிடமிருந்து தப்பிக்க பார்க்க பாவ மதுவும் அவளால் முடியாமல் போனது உன்னை சும்மா கிண்டல் பண்ணதுக்கு உன் ஃப்ரெண்ட் என்ன அடிச்சுட்டு பெருசாவ அண்ணனை கூட்டிட்டு வரேன்னு முறுக்கிட்டு போனால இப்ப போய் இங்க என்ன நடந்துச்சுன்னு சொல்லுடி சொல்லி யார வேணாலும் கூட்டிட்டு வாடி என்று திமிராக சொன்னவன் அவளை தள்ளிவிட்டு அங்கிருந்து செல்ல தனுவுக்கு உயிரே போய்விட்டது மொத்த உடலும் ஊசி குத்துவது போல் இருக்க நிற்க கூட முடியாமல் தரையில் அப்படியே உட்கார்ந்து முகத்தை கைகளால் மூடி கதறியவள் மனம் அடுத்த நொடி நிலவனைத்தான் தேடியது நடந்ததை அவனிடம் சொல்ல உடனே வேகமாக நிலவனை தேடி வந்தவள் நிலவனை பார்த்ததும் அவன் கொஞ்ச நேரம் முன் அவளை கிண்டல் செய்தது நினைவு வர தன் நிலையை அவனிடம் சொல்ல விரும்பாமல் ஸ்ரவனை தேடி ஓடினாள் தனுவிடம் சில பேர் வம்பு செய்வதை கவனித்த தனுவின் மற்றொரு தொழி உடனே ஓடி வந்து சிந்துவிடம் விஷயத்தை சொல்ல சிந்து உடனே தனுவை தேடி ஓடினாள் சிந்து சொன்னதை கேட்ட நிலவனின் ஒவ்வொரு நரம்பும் கோபத்தில் விடைத்து நிற்க சிந்துவின் கையை இறுக்கி பிடித்தவன் அவன் யாருன்னு எனக்கு காட்டு சிந்து என்றவன் கொலை விரியுடன் தன்னவளை தொட்டவன் கைகளுக்கு அவன் உடலில் இருந்து விடுதலை கொடுக்கும் எண்ணத்தில் சிந்துவை இழுத்து சென்றான் நா அந்த ரசகம் தானே தனுக்கிட்ட மிஸ்பிஹேவ் பண்ணா என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் நிலவன் கொடுத்த அடியில் வாயில் பற்கள் உடைந்து ரத்தம் சொட்ட கீழே விழுந்து கிடந்தான் சிந்து கை காட்டியவன் நிலவன் அடிப்பதை பார்த்து அடி வாங்கியவனின் பிரின்ஸ் நிலவனை அடிக்க வர சரியான நேரத்தில் ஸ்ரவன் விஸ்வா பரத் பிரேம் அங்கு வந்து விட ஏற்கனவே தனு சொன்னதை கேட்டு கோபத்தின் உச்சியில் இருந்த நண்பர்கள் நிலவனை அடிக்க வந்ததை பார்க்கவும் நண்பர்கள் ஐந்து பேரின் அடியும் அந்த பசங்க உடம்பில் இடியனை இறங்கியது அவர்கள் முகமெங்கும் ரத்தம் சொட்ட கை கால்கள் உடைந்து சுருண்டு விழுந்தவர்களை பார்த்தும் நிலவனுக்கு கோபம் குறையவில்லை மேலும் அவங்களை தூக்கி போட்டு மிதிக்க ஸ்ரவன்தான் அவனை தடுத்து அழைத்து வந்தான் தனு தன் கைகளை கட்டி கொண்டு தன் உடலை இருக பற்றி அழுதபடியே இருக்க சிந்து அவளை அணைத்தபடி இருந்தாள் நிலவன் இன்னமும் கோபம் சற்றும் குறையாத முகத்துடன் தருவை முறைத்து கொண்டு இருந்தான் டே நிலவா தனு ரொம்ப பயந்து போயிருக்கு இப்ப அவ ஹாஸ்டல் போனா சரியா இருக்காது நீ அவளை உன் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போ மித்துவுக்கு இங்க நடந்தது தெரியாது அவ பேக் ஸ்டேஜ்ல இருக்கான் நான் அவளையும் சிந்துவையும் கூட்டிட்டு வரேன் நீ முதல்ல தனுவை இங்க இருந்து அழைச்சிட்டு போப்போ பிரியாமா கூட இருந்தா அவ பெட்டரா ஃபீல் பண்ணுவா நீ சீக்கிரம் அவளை கூட்டிட்டு போடா என்று ஸ்ரவன் நிலவனை விரட்ட நிலவனம் தனுவை பார்க்க அவளும் எதுவும் சொல்லாமல் அவனுடன் சென்றாள் காரில் வரும்போது அவனும் எதுவும் பேசவில்லை தனுவும் எதுவும் பேசவில்லை நிலவன் தனுவுடன் வீட்டிற்குள் நுழைய அங்கு யாரும் இல்லை என்ற போதுதான் நிலவனுக்கு நினைவு வந்தது அவன் அம்மா பிரியா ஒரு கல்யாணத்திற்காக வெளியே சென்று இருப்பது அதுவும் நல்லதுக்குத்தான் என்று நினைத்தவன் திரும்பி தனுவை பார்க்க அவளும் நிலவனைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நிலவனின் இழுத்து பிடித்து வைத்திருந்த பொறுமை எல்லை தாண்ட தடுவின் கையை பிடித்து இழுத்து அவளை சுவரோடு சாய்த்து அவள் நகர முடியாதபடி இருக்கு பிடித்தவன் கண்களில் அத்தனை கோபம் வேதனை இயலாமை என்று எல்லா உணர்வுகளும் கலந்திருக்க தனுவும் அவனை கண்கள் சிவக்க முறைத்து கொண்டிருந்தாள் ஏண்டி உனக்கு எவ்வளவு திமிர் இருந்தா அங்க நான் அவ்வளவு கேட்டுட்டும் எங்கிட்ட ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாம ஸ்ரவன் நான் எங்கன்னு கேட்டுட்டு அவங்க கிட்ட ஓடியிருப்பேன் என்ன விட ஸ்ரவன் உனக்கு அவ்வளவு முக்கியமா போயிட்டானா டி சொல்லுடி அப்ப உனக்கு என்ன விட ஸ்ரவன் தான் முக்கியம் இல்ல உனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா எங்கிட்ட சொல்லணும் உனக்கு தோணல அல்ல என்று கேட்டவனின் குரலில் கோபம் அனலாய் தெரித்தது நிலவனுக்கு இப்போது புரிந்திருக்கும் மிருதுலா நிலவனுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் போது ஸ்ரவனுக்கு ஏன் உள்ளே பற்றி எரிந்தது என்றும் தன் மீது அவ்வளவு கோபம் வந்தது என்றும் தனுவும் அவனை விட அதிகமான கோபத்தோடு சத்தமாக கத்தி ஆமாடா எனக்கு ஸ்ரவன் அண்ணன் தண்டா எனக்கு முக்கியம் நான் ஏண்டா உங்ககிட்ட என் பிரச்சனையை சொல்லணும் சொல்லுடா எதுக்கு சொல்லணும் ஏன் சொல்லணும் நான் யாருடா உனக்கு நான் என்ன உன் அருமை தங்கச்சி சிந்துவா இல்ல ஆசை தங்கச்சி மிருதுலாவா எனக்கு ஒண்ணுனா நீ வந்து கேக்குறதுக்கு நான் உனக்கு யாரோ தானே நான் எதுக்குடா உங்ககிட்ட சொல்லணும் நீ யாருடா எனக்கு என்று கண்களில் கண்ணீர் பெருக வழியோடு வந்த அவள் வார்த்தைகள் சொல்லி முடியும் முன் 
அவளின் மென்மையான இதழ் நிலவனின் வன்மையான இதழால் சிறைபிடிக்கப்பட்டு இருந்தது அவள் இதழில் தன் மனதின் மொத்த கோபத்தையும் நிலவன் இறக்கி வைக்க இது நாள் வரை தனுவிடம் மட்டும் அவனுக்கு ஏற்பட்ட உணர்வுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று பதில் தேடிக்கொண்டிருந்தவனுக்கு அதற்கான பதில் இன்று இப்போது இந்த முத்தத்தில் கிடைத்தது கோபத்தில் ஆரம்பித்த முத்தம் இப்போது தாபத்தில் கொண்டுவிட முழுவதுமாக தனுவை ஆட்கொண்டான் தன்னை முழுவதும் உணர்ந்தவன் தன்னவளுக்கும் அதை உணர்த்தினான் தன் முத்தத்தின் வழி அழகாக நடந்து கொண்டிருந்த முத்த யுத்தத்தை மூச்சு திணறல் வந்து முடித்து வைக்க தனு இமைக்காமல் நிலவன் கண்களையே பார்த்தாள் அந்த முத்தமே அவளுக்கு உணர்த்தியது நிலவன் அவளுக்கு யார் என்று தனக்கு ஒரு பிரச்சனை என்றதும் தன் மனது முதலில் ஏன் அவனை தேடியது என்று நிலவன் தனு காதருகில் குறிந்தவன் சிந்துவும் மிருதுவும் எனக்கு உயிருண்ணா நீ என்னோட உயிர் மூச்சுடி இனி நீ இல்லை உன் மூச்சு காத்து கூட எனக்கு மட்டும்தான் சொந்தம் எவனாவது உன்னை தொட்டதில்ல பார்த்தாலே அவனை கொண்டுடுவேன் என்ற நிலவனின் உறுதியான குரல் தனுவின் செவியோடு அவள் மனதையும் நிறைக்க அவன் மேல் அவள் மனதில் இருந்த காதலை உணர்ந்த தனு அவனை காற்று கூட நுழைய முடியாதபடி இறுக்கி அணைத்தாள் காதல் பதினொன்று மேடம் மேடம் என்ற குரலில் தனு நிகழ்காலத்திற்கு வர நாஸ்தான் அவளை எழுப்பியிருந்தாள் நிலவனை பற்றி யோசித்தவள் அப்படியே உறங்கிவிட ஹாஸ்பிட்டல் நர்ஸ் வந்து எழுப்பியதும் எழுந்தவள் நர்ஸை பார்க்க அவங்க ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஓகே மேடம் டாக்டர் உங்களை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டாரு இது அவங்க மெடிசன்ஸ் என்று மருந்தை கொடுத்து விட்டு நர்ஸ் அங்கிருந்து சென்று விட இங்கு தனுவின் நினைவு முழுவதும் நிலவன் தான் நிறைந்து இருந்தான் அவள் கண்ணீர் அவள் அனுமதி இல்லாமல் அவள் கண்களை நினைக்க நிலவன் கடைசியாய் தன்னிடம் பேசியதை நினைத்தவள் அடுத்த நொடி கண்களை துடைத்தாள் அவன் நினைவுகளையும் சேர்த்து துடை தெரிந்து விட்டு எழுந்து மிருதுளாவிடம் வந்தாள் மிருது உன் ரிப்போர்ட் எல்லாம் ஓகே நீ இப்போ ஓகேனா நாம இன்னைக்கே ஊருக்கு கிளம்பலாம் உன்னால டிராவல் பண்ண முடியுமா ஐம் ஓகே தனு பெரிய ஆடியெல்லாம் ஒன்னும் இல்ல ஐம் கம்ப்ளீட்லி ஆல் ரைட் நம்ம இன்னைக்கே கிளம்பலாம் எங்க ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து நேராக ஹோட்டலுக்கு சென்றவர்கள் தங்கள் உடைமைகளை எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த கோயம்புத்தூர் பிளைட்டில் டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு பறந்தனர் ஹந்தி மாலை பொழுது மிருதுளாவும் தன்யாவும் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட்டில் வந்து இறங்கினர் தன்யாவின் அப்பா செல்வகுமார் அவர்களை அழைத்து செல்ல வந்திருந்தார் அவரை பார்த்த பெண்கள் இருவரும் ஓடி வந்து அவரை அணைத்து கொள்ள மூன்று வருடம் கழித்து மிருதுளாவை பார்த்தவர் அவளை நெஞ்சோடு அணைத்து கொண்டார் எப்படி இருக்க மிருதுமா என்று வாஞ்சையோடு கேட்க மிருதுளாவின் கண்கள் கலங்கிவிட்டது பெற்ற தந்தையின் அன்பை பார்க்காத மிருதுளாவுக்கு அந்த குறை தெரியாமல் இருக்க ஒரே காரணம் செல்வகுமார் தான் இன்று வரை அவரும் சரி அவர் மனைவியும் சரி தன்யாவையும் மிருதுளாவையும் வித்தியாசமாக பார்த்ததில்லை மிருதுளாவையும் தன் சொந்த மகள் போல் பார்த்தனர் அவர்களை நினைக்கும் போதே மிருதுளாவின் மனம் நிறைந்து விட்டது நான் நல்லா இருக்கேன்பா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்க என்று கேட்க இங்கு தனு மூஞ்சை தூக்கி வைத்துக் கொண்டாள் செல்வம் பார்த்து சிரித்தவர் என்ன தன்யா மூஞ்ச மூணு மழத்துக்கு தூக்கி வச்சிருக்க என்ன என்று சிரிப்போடு கேட்க ஏற்கனவே மிருதுளா பற்றி பல விஷயங்களை தன்னிடம் தன் தந்தை மறைத்திருப்பதை எண்ணி கோபத்தில் இருந்தவள் இப்போது தன்னை விட்டு மிருதுளாவை மட்டும் அவர் கொஞ்சுவதை பார்த்து இன்னும் கடுப்பாகி போங்க என்கிட்ட பேசாதீங்க போய் உங்க செல்ல பண்ணும் மிருதுகிட்டே கொஞ்சிட்டு இருங்க நான் உங்க கண்ணுக்கு தெரியல போல என்று உதட்டை சுழித்து ஒழுங்கு காட்டியவள் முகத்தை திருப்பி கொள்ளவும் செல்வமும் மிருதுளாவும் அவளை பார்த்து சிரிக்க அதில் இன்னும் கடுப்பானால் போங்க நான் திரும்பி யூஎஸ்ஏ போறேன் என்று முகத்தை பாவம் போல் வைத்துக் கொண்டாள் அப்ப எப்படிடா என் செல்ல பொண்ண மறப்ப நீ என்ன தங்க கட்டி பட்டு குட்டியாச்சே வாடா என் தங்கோ என்று இருக்கை நீட்ட தனு அவரை கட்டி கொண்டவள் மிருதுளாவையும் சேர்த்து கட்டி கொண்டாள் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து வெளியே வந்த மிருதுளா பா நீங்க தனுவை கூட்டிட்டு வீட்டுக்கு போங்க நான் வீட்டுக்கு போய் அம்மாவை பார்த்துட்டு வரேன் என்று சொல்ல ஏண்டா மிருது இப்ப உடனே எதுக்கு போகணும் நாளைக்கு போகலாம்ல என்றார் செல்வம் அவருக்கு தெரியும் மிருதுளா அங்கே சென்றால் அவள் மனம் வருந்தும்படி கவிதா ஏதாவது சொல்வார் என்று வந்த உடனே எதற்கு அவள் கஷ்டப்பட வேண்டும் என்றுதான் அவர் மிருதுளாவை தடுத்தார் மிருது அவரை பார்த்து மென்மையாக சிரித்தவள் இல்லப்பா சில விஷயத்த முடிக்க வேண்டியிருக்கு அதை இன்னைக்கு முடிச்சுடுறேன் நான் அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய எல்லா கடமையும் செஞ்சுட்டேன் 
இதுக்கு மேல செய்ய ஒன்னும் இல்ல இன்னைக்குதான் நான் அவங்களை பாக்குறது கடைசி நான் போயிட்டு வந்துடுறேன்பா என்றவள் தனியாக கேப் பிடித்து சென்று விட தனவும் செல்வமும் தங்கள் வீடு வந்து சேர்ந்தனர் வீட்டிற்கு வந்த அடுத்த நிமிடம் தனு ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்த்து விட்டாள் இத்தனை நாள்ல ஏன் மிருதுவ பத்தி இவ்வளவு பெரிய விஷயத்த என்கிட்ட சொல்லல என்று கத்தி அவள் சண்டை போட டாக்டர் லட்சுமி ஏற்கனவே மிருதுளாவை பற்றிய உண்மை தனுவிற்கு தெரிந்து விட்டது என்று செல்வத்திற்கு சொல்லி இருந்ததால் அவர் தனுவை எதிர்கொள்ள தயாராக இருந்தார் தனு தன் மொத்த கோபத்தையும் கொட்டி தீர்க்கும் வரை பொறுமையாக இருந்தவர் அவள் அமைதியானதும் பேசி முடிச்சியா தனு இப்ப நான் பேசலாமா என்றார் தனு மௌனமாக தலையாட்டினார் செல்வம் பொறுமையாக நடந்த அனைத்தையும் சொன்னவர் நாங்க இதெல்லாம் செஞ்சது மிருதுவோட நல்லதுக்கு தாண்டா ஆனா நாங்களே எதிர்பார்க்காத ஒன்ன மிருதுளா செஞ்சுட்டான் அவ அவ்வளோ பெரிய காரியத்தை செய்ய துணிவான சத்தியமா நான் நினைக்கல விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் போது எல்லாம் எங்க கைய மீறி போயிடுச்சு எங்களால அப்ப ஒன்னும் செய்ய முடியாத நிலைமை இதையெல்லாம் உங்ககிட்ட மறைச்சதுக்கு காரணம் இந்த நிமிஷம் வரை எங்களுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும்னு மிருதுளாவுக்கு தெரியாது உனக்கு தெரிஞ்சா நீ அவகிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவியோன்னு தான் நான் உங்ககிட்டையும் மறைச்சேன் இப்போதைக்கு மிருதுளாக்கு நடந்த எதுவும் தெரிய வேண்டாம் என்றவர் குரலில் நீ அவளிடம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்ற கட்டளை இருக்க தனுவும் சரி என்று தலையாட்டினாள் இங்கு மிருதுளா வீட்டில் அவள் ஊரிலிருந்து வருவது தெரிந்து அனிதா அவள் கணவன் அஜய் அவன் மனைவி என்று அனைவரும் இருந்தனர் ஆனால் அவளை அன்போடு வா என்று அழைக்கதான் அங்கு யாரும் இல்லை அவள் வேலையை விட்டு விட்டு வந்ததால் கவிதா ஒரு பக்கம் திட்டி கொண்டிருக்க அஜயும் அனிதாவும் கவிதாவிற்கு பின்பாட்டு பாடினர் அங்கிருந்த யாரும் மிருதுளா எப்படி இருக்கிறாள் என்றோ அவளுக்கு தலையிலும் காலிலும் அடிபட்டிருப்பதை பற்றியோ ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லை இதையெல்லாம் எதிர்பார்த்தே அங்கு வந்திருந்தால் மிருதுளா அனைவரும் பேசி முடிக்கும் வரை காத்திருந்தவள் மெதுவாக கவிதா அருகில் வந்து ஒரு செக்கை அவரிடம் தந்தாள் இதுவரை அவள் சம்பாதித்த மொத்த பணத்தில் கொஞ்சத்தை மட்டும் தனக்கென வைத்துக் கொண்டு மீது இருந்த மொத்த தொகைக்கு செக் போட்டு கவிதாவிடம் தந்தவள் கவிதாவை ஆழமாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு ஒரு வார்த்தை கூட பேசாமல் அங்கிருந்து கிளம்பி விட்டாள் தனு வீட்டிற்கு வந்த மிருதுளா எதுவும் பேசவில்லை அங்கு யாரும் அவளை எதுவும் கேட்கவும் இல்லை மிருதுளா வீட்டில் என்ன நடந்திருக்கும் என்று அனைவருக்கும் தெரியும் என்பதால் யாரும் எதுவும் பேசவில்லை இரவு உணவை முடித்துவிட்டு அமைதியாக படுக்க சென்று விட்டனர் மிருதுளாவுக்குத்தான் உறக்கம் வராமல் ஆட்டம் காட்டியது தன்னை பெற்ற தாய் தன் தலையில் அடிபட்டு இருப்பதை பற்றி ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கவில்லையே என்பது அவள் நெஞ்சில் முள்ளாய் குத்த அவள் மனது அவளையும் அறியாமல் சிவனை நினைத்தது அவனை விட்டு பிரிந்த இத்தனை ஆண்டுகளில் தனிமையில் இருக்கும் சில நேரம் அவளுக்கு சிவன் ஞாபகம் வருவதுண்டு அதை வலுக்கட்டாயமாக ஒதுக்கி வைத்து அடுத்த வேலை பார்க்கும் மிருதுளாவால் இன்று ஏனோ அவன் நினைவுகளை ஒதுக்க முடியவில்லை காலையில் தனு அவன் பெயரை சொல்லி கேட்டதில் இருந்து அவளுக்கு ஸ்ரவனுடன் இருந்த நாட்களும் நினைவுகளும் அவனின் ஒவ்வொரு குறும்பு செயல்களும் அவள் கண்முன் வந்தது தனக்கு ஒரு சின்ன காயம் பட்டதற்கு அன்று ஸ்ரவன் எப்படி துடித்தான் என்பது அவள் கண்முன் வர உறங்க முடியாமல் தவித்தாள் மிருதுளா இன்றோடு மிருதுளாவும் தன்யாவும் கோயம்புத்தூர் வந்து ஒரு வாரம் ஓடிவிட்டது தனு இந்த ஒரு வாரத்தில் மிருதுளாவுக்கே தெரியாமல் அவளை சுற்றி ஒரு பெரிய திட்டம் போட்டு அதை செயல்படுத்தவும் செய்தாள் இனி அடுத்து வரும் ஒவ்வொரு நாளும் தன் வாழ்வில் ஏற்பட போகும் மாற்றத்தையும் மறைந்திருந்த பல ரகசியங்கள் வெளிவரப் போவதையும் அறியாமல் மிருதுளா தன் புது வேலைக்கு தயாராகி கொண்டிருந்தாள் மிருது இன்னைக்கு நீ ஃப்ரீயா ஈவினிங் ஷாப்பிங் போகலாமா என்னடி திடீர்னு ஷாப்பிங் என்ன விசேஷம் ஏய் மறந்துட்டியா இன்னும் ரெண்டு நாள் உன் பர்த்டே வருது அதுக்குதான் ஷாப்பிங் உன் பேர சொல்லி நானும் நைசா அப்பா கிட்ட விட்டு போட்டுக்குவேன் என்று கண்ணடிக்க மிருதுளாவுக்கு அப்போதுதான் தன் பிறந்த நாள் நினைவே வந்தது பிறந்ததிலிருந்து அவள் பிறந்த நாள் கொண்டாடியது கிடையாது அவளுக்கு அந்த நாள் நினைவில் கூட இருப்பதில்லை தனவுடன் பழக ஆரம்பித்த பிறகுதான் அவளின் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளையும் தனவின் அம்மா நினைவு வைத்து மிருதுளாவுக்கு புது டிரெஸ் எடுத்து கொடுத்து கோவிலுக்கு கூட்டிச் செல்வார் ஆனால் ஸ்ரவன் அவள் வாழ்வில் வந்த பிறகு அவளின் ஒவ்வொரு பிறந்த நாளும் தூள் பறக்கும் ஸ்ரவன் நிலவன் சிந்து பிரியாமா தனு பரத் பிரேம் என்று அனைவருடனும் சேர்ந்து தன் பிறந்த நாளை கொண்டாடியதை நினைத்து பார்த்தவள் 
அந்த நினைவுகளில் மூழ்கினாள் கடைசியாக ஸ்ரவணுடன் இருந்த அவள் பிறந்த நாள் அவள் நினைவில் நிழலாடியது காதல் பனிரெண்டு ஸ்ரவன் மிருதுளாவுடன் அனைவரின் படிப்பும் முடிந்தது மூன்று வருடம் மூன்று நிமிடம் போல் ஓடிவிட்டது சிந்து அவள் வீட்டில் ரெண்டு நாள் வந்து தங்கிவிட்டுதான் ஊருக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்ததால் தனவும் மிருதுவும் தங்களின் பொருட்களை எல்லாம் பேக் செய்து கொண்டு சிந்து வீட்டிற்கு சென்று விட்டனர் அன்று பிரியாமா வீட்டில் இல்லை மொத்த வானரங்களும் இரவு பனிரெண்டு மணி வரை ஹாலில் உட்கார்ந்து அரட்டை எடுத்துக் கொண்டிருக்க ஷவன் நிலவன் மற்றும் விஸ்வாவுக்கு ஏதோ சிக்னல் செய்தான் உடனே நிலவனும் விஸ்வாவும் தங்கள் மொபைலில் தனு சிந்துவுக்கு மெசேஜ் அனுப்பினர் அந்த மெசேஜை பார்த்த சிந்துவும் தனுவும் ஒரு நமட்டு சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு தலையாட்ட நிலவனும் விஸ்வாவும் பிரேமையும் பரத்தையும் அங்கிருந்து கூட்டி சென்று கரண்டை ஆஃப் செய்ய திடீரென அரை இருட்டானதில் மிருதுளா பயந்து விட்டாள் ஐயோ நிலானா என்னாச்சு திடீனியே கரண்ட் கட்டாச்சு எனக்கு பயமா இருக்குன்னா சீக்கிரம் லைட்டை போடுங்க என்று கத்த ஏய் அமுல் பேபி கொஞ்சம் நேரம் வாய முடுடி சும்மா கத்துக்கிட்டு அதான் உன்னை சுத்தி இவ்வளோ பேர் இருக்காங்கல்ல என்ன பயம் வேண்டியிருக்கு உனக்கு ஏண்டே சினிமாவில் கடத்திட்டு போறப்ப ஹீரோயின் கத்துற மாதிரி கத்துற எருமை உன் வாயோட ஜிப்பை கொஞ்சம் இழுத்து மூடிவை நான் போய் கேண்டில் எடுத்துட்டு வர என்றவள் தனுவின் கையை சுரண்ட ஷ்ரவன் மிருதுளாவுக்கு தனிமை கொடுக்க விரும்பி தனுவும் மெதுவாக அங்கிருந்து நழுவினார் மிருது இருட்டில் பயந்து போய் உட்கார்ந்து இருக்க திடீரென தன் அருகில் நெருப்பின் வெளிச்சம் வரவும் அவள் திரும்பி பார்க்க அங்கே முகம் முழுவதும் ஆலை முயக்கும் மந்தகாச புன்னகையுடன் சுண்டி இழுக்கும் தன் காந்த கண்களால் மிருதுளாவை காதலாக பார்த்தபடி இதய வடிவ அழகிய ஐஸ்கிரீம் கேக்கை கையில் ஏந்தியபடி மிருது அருகில் வந்து அழகாக சிரிக்க அந்த சிரிப்பில் தன்னை மறந்து ஸ்ரவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மிருதுளா அவள் காதருகே வந்த ஸ்ரவன் ஹாப்பி பர்த்டே மித்து என்று சொல்ல அவன் காதில் உரசிய அவன் மீசை முடி அவள் உணர்ச்சிகளை உரசியதென்றால் வண்டு குடைந்த மூங்கிலில் செல்லும் காற்று தேன் கலந்த மெல்லிசையாய் வெளிவருவது போல் குழைந்து வந்த அவனின் குரல் அவள் உயிரையே சென்று உரசியது விழியமைக்கும் நேரம் கூட வீணாக்காமல் அவனை பார்த்து கொண்டு இருந்தால் அவன் மித்து ஷிவன் கொஞ்ச நேரம் அவளின் ஆளை கொள்ளும் அழகு கண்களில் தன்னை அவள் பார்ப்பதை பார்த்து ரசித்தவன் மெதுவாக ஹீ மித்து ஏய் என்னடி ஆச்சு கண்ண திறந்துட்டு தூங்குறியா நீ ஐஸ்கிரீம் கேக் கரையுது சீக்கிரம் கேக் பட் பண்ணு என்று குறும்பு கலந்த குரலில் அவன் அவளை அழைக்க அதில் உணர்வு பெற்றாள் தன்னை மறந்து இத்தனை நேரம் அவனை ரசித்ததை எண்ணி தன்னை திட்டி தீர்த்தவள் கேக்கை விட்ட அந்த கேக் துண்டை ஸ்ரவன் கையில் எடுத்து மிருதுளாவுக்கு ஊட்டி இந்த பர்த்டே உனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் நீ நீயா செலிப்ரேட் பண்ற கடைசி பர்த்டே இதுதான் என்று சொல்ல மிருதுளாவுக்கு அவன் சொல்வது என்ன என்று புரியாமல் அவனை கேள்வியாக பார்க்க ஷவன் ஏதோ சொல்ல வர அதற்குள் வானரப்படை அங்கு வந்து விட்டது அதுக்கப்புறம் ஒரே கூத்தும் கும்மாளமும் தான் இரவு ரொம்ப நேரம் ஆட்டம் போட்ட களைப்பில் எல்லோரும் தூங்க போய்விட மிருதுளா மனது ஒரு நிலை இல்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தது ஏன் இப்ப எல்லாம் ஷிவன் பக்கத்துல வந்தா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆகுது அவனை விட்டு தள்ளி இருக்கணும்னு நினைக்க நினைக்க நான் அவன் பக்கம் இன்னும் நெருங்கி போறேன் அவன் பணக்காரன் இதெல்லாம் நமக்கு சரிபட்டு வராது என்று அவள் உள்மனம் அவளை எச்சரிக்க நம்ம படிப்பு முடிஞ்சு போச்சு இனி ஒரு வேலையை தேடிட்டு நம்ம வாழ்க்கைய பார்க்கணும் முடிஞ்சவரை ஸ்ரவணை விட்டு தள்ளி இருக்கணும் என்று நினைத்தவள் மனதில் ஸ்ரவணின் கெட்ட நேரமோ என்னமோ ஏற்கனவே அர்ச்சனா ஸ்ரவணை பற்றி சொன்னது வேறு அந்த நேரம் பார்த்து அவளுக்கு ஞாபகம் வந்து தொலைய நாளை நடக்க போகும் நிகழ்வு தெரியாமல் மொத்தமாக ஸ்ரவணை விட்டு விலக முடிவெடுத்தாள் ஷிவன் ஏதோ யோசித்தபடி மாடியில் நிற்பதை பார்த்த நிலவன் அவனிடம் வந்து ஏண்டா இன்னும் நீ தூங்க போகல ஏன் எங்க நின்றுட்டு இருக்க என்று கேட்டவன் ஷிவன் மகம் பார்க்க அது வெகுவாக குழம்பி இருந்தது டே மச்சி என்னடா ஆச்சு ஏன் முகம் இவ்வளோ குழப்பமா இருக்கு மிருது கூட எதுவும் பிரச்சனையா என்ன போடாடே நீ வேற கடுப்பேத்திட்டு அவ ஏதாவது பேசினாதான பிரச்சனை வர அவதான் வாயே திறக்க மாட்டேங்கிறால இந்த மூணு வருஷமா நானும் என்னோட மனசு அவளுக்கு பல வழியில புரிய வச்சுட்டேன் ஆனா இப்ப வர அவகிட்ட சின்ன மாற்றம் கூட இல்லடா முதல்ல என்னை எப்படி பார்த்தாலோ அப்படியேதான் இப்பவும் பாக்குறான் என்ன முன்னாடி அவ கண்ணல ஒரு பயம் தெரியும் இப்ப அது இல்ல 
கூடவே இப்ப எல்லாம் எனக்கு அவ கண்ணுல வேற ஏதோ மாற்றம் தெரியுது மச்சி ஏன் இப்ப கூட நான் கேக்கோடாவும் முன்னாடி நிக்கும் போது பார்த்தாலே ஒரு பார்வை அப்பா எனக்கு அப்படியே வானத்துல பறக்குற மாதிரி இருந்துச்சுட்டான் ஆனா அந்த பார்வைக்கு என்ன அர்த்தம்னு எனக்கும் தெரியல அவளுக்கும் புரியல அவ ஏன் என்னை விட்டு விலகி விலகி போறா அவ என்ன புரிஞ்சுக்கலையா இல்ல அவளுக்கு என்னதான் பிரச்சனை என்ன சரியா நான் அவளுக்கு புரிய வைக்கலையான்னு ஒரே குழப்பமா இருக்கு மச்சி அவளுக்கு என்ன புடிச்சிருக்கு ஆனா ஏன்னு தெரியல அவளை என்கிட்ட வரவிடாம ஏதோ ஒண்ணு தடுக்குது அது என்னன்னு தான் எனக்கு புரியல என்றவன் முகம் சோகத்தில் வாடிவிட்டது டே என்னடா நீ அவ சின்ன பொண்ணுடா நீ தான் பாக்குற இல்ல அவ இன்னும் குழந்தையாவே தான் இருக்கான் போக போக எல்லாம் சரியாகிடும் சீக்கிரம் அவளுக்கு உன் காதல் புரியும் நீ கவலைப்படாத இல்லடா இதுக்கு மேல எனக்கு பொறுமை இல்ல இவ்வளோ நாள் என் மனசு புரிஞ்சு அவளே என்கிட்ட வருவான்னு காத்திருந்த ஆனா இப்ப அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இல்லடா அவ எதையோ மனசுல வச்சுட்டு வேணும்னு என்ன விட்டு விலகி போறா எங்க அவ என்ன விட்டு ஒரேடியா போயிடுவாளோன்னு மனசுல ஒரு பயம் வந்துடுச்சு என்றவன் குரல் உடைந்து விட்டது அவ இல்லன்னா எனக்கு வாழ்க்கையே இல்ல நிலவா ஐ கான்ட் லிவ் வித் அவுட்டர் என்று கத்தியவன் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு இனி எதை பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல எனக்கு என் மித்து வேணும் அவ என் கூடவே இருக்கணும் அதுக்காக நான் எதையும் செய்வேன் என்று உறுதியாக சொன்னவனை பார்த்த நிலவனுக்கே சற்று பயம் வந்தது டேய் என்னடா சொல்ற நீ என்ன பண்ண போற என்று பதற சிவன் தான் செய்து வைத்திருக்கும் ஏற்பாடுகளை சொன்னான் சிவன் சொன்னதை கேட்ட நிலவனுக்கு உள்ளுக்குள் பெரும் அதிர்ச்சிதான் டேய் எப்படிடா எப்ப இந்த வேலையை பார்த்த நீ ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லல இதெல்லாம் சரிபட்டு வருமா மச்சி மிருதுக்கு இதெல்லாம் தெரிஞ்சா அவ இதுக்கு ஒத்துக்குவாளா எனக்கு வேற வழி தெரியல நிலவா என்னமோ இப்பெல்லாம் மனசுல இனம் புரியாத ஒரு பயம் வித்து என்னை விட்டு ரொம்ப தூரம் போற மாதிரி தோணுதுடா எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு மச்சி அதனாலதான் இப்படி ஒரு முடிவெடுத்த என்று ஸ்ரவன் கண்கலங்க நிலவனுக்கும் அவன் பயம் சரியென்றே பட்டது அவனும் மிருதுளாவை பார்த்து கொண்டுதானே இருக்கிறான் சரி விடுடா என்று அவனை தோளோடு அணைத்தவன் நீ முடிவு பண்ணிட்ட சோ நோ மோர் ஆகுமெண்ட்ஸ் எப்படியோ எல்லாம் நல்லபடியா முடிஞ்சா சரிதான் நீ போய் தூங்கு காலையில சீக்கிரம் கிளம்பணும்ல என்று குறும்பாக சொன்னவன் ஷவனை அழைத்து சென்றான் மறுநாள் காலையில் தனுவும் மிருதுவும் கிளம்பி தனு வீட்டிற்கு வந்து விட்டனர் தனு அம்மா தங்கமணி தனுவையும் மிருதுளாவையும் அழைத்து கொண்டு கோவிலுக்கு செல்ல செல்வகுமார் அவர்களை கோவிலில் இருந்து நேராக மிருதுளா வீட்டிற்கு வர சொல்லிவிட்டு சென்றார் தங்கமணிக்கு விஷயம் என்னவென்று தெரியும் என்பதால் கோவிலில் இருந்து மிருதுளாவை அழைத்து கொண்டு அவள் வீட்டுக்கு சென்றனர் மிருதுளா தன் கையில் இருந்த மோதிரத்தை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டே இருந்தாள் நடந்தது அனைத்தும் நிஜமா இல்லை கனவா என்று புரியாமல் அமர்ந்திருந்தாள் இது உண்மைதானா எனக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் நிச்சயதார்த்தம் முடிஞ்சிடுச்சா இன்னும் கொஞ்ச நாள் எனக்கும் ஸ்ரவனுக்கு கல்யாணமா என்று நினைத்த போதே அவளுக்கு தலை சுற்றியது ஸ்ரவன் மிருது எங்கு தனக்கு கிடைக்காமல் போய்விடுவாளோ என்று பயந்தவன் உடனே மிருதுளாவை கல்யாணம் செய்து வடிக்கும்படி அவன் அப்பா அம்மாவிடம் கேட்க ஏற்கனவே அவன் மிருதுளாவை காதலிக்கும் விஷயம் அவர்களுக்கு தெரியும் என்பதால் அவர்களும் சம்மதித்து அடுத்த நாளே செல்வகுமாரை வைத்து மூர்த்தி கவிதாவிடம் இது பற்றி பேசினர் வசதியான இடம் என்பதால் கவிதாவும் மூர்த்தியும் உடனே சம்மதித்து விட்டனர் மிருதுளா ஊருக்கு வரும் நாளே சிம்பிளாக வீட்டில் நிச்சயதார்த்தம் வைத்து விட்டு கல்யாணத்தை விமர்சையாக செய்யலாம் என்று முடிவெடுத்தனர் அதன்படியே எல்லாம் நடக்க மிருதுளாவை காலையிலேயே தன் வீட்டிற்கு அனுப்பிவிட்டு ஷவன் அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு மிருதுளா வீட்டிற்கு வந்து விட்டான் நிலவன் ஏற்கனவே தனுவிடம் விஷயத்தை சொல்லிவிட்டான் தான் ஆனால் மிருதுளாவிடம் எதுவும் சொல்லக்கூடாது என்று கண்டித்து சொல்லிவிட அருமை காதலி ஆசை காதலன் ஆணைக்கு கட்டுப்பட்டு வாயை மூடிக்கொண்டாள் காதல் பதிமூன்று சிவன் ஆசைப்படி எல்லாம் நடந்தது இன்று சிவன் அவன் அன்பு மித்துவின் பிஞ்சு விரல்களில் எஸ் என்ற வைரத்தால் பொறிக்கப்பட்ட அழகிய மோதிரத்தை அவளுக்கு போட்டு அவள் கையால் எம் என்று பொறிக்கப்பட்ட மோதிரத்தை தன் விரலில் அணிந்து அவளை தன் வாழ்வோடு முழுவதும் இணைக்கப் போகும் நாளுக்கான பிள்ளையார் சுழியை போட்டான் 
மிருதுளா கொஞ்ச நாள் வேலை பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டதால் சிவன் மிருதுவையும் தனுவையும் தன் ஆபீஸிலேயே வேலைக்கு வைத்துக் கொண்டான் கூடவே நிலவனையும் தன் பிசினஸ் பார்ட்னராய் சேர்த்து கொள்ள நிலவன் தனு காதலும் யாருக்கும் தெரியாமல் நன்கு வளர்ந்தது இன்று வரை இருவரும் தங்கள் காதலை வெளிப்படையாக சொல்லிக் கொள்ளவில்லை என்றாலும் இருவரும் ஒருவர் மனதை ஒருவர் நன்கு புரிந்து வைத்திருந்தனர் மிருதுளாவும் தனுவும் சிவனிடம் வேலைக்கு சேர்ந்து ஆறு மாதம் ஓடிவிட்டது மிருதுளா ஒரு வழியாக சிவனோடு வாழப்போகும் வாழ்க்கைக்கு தன்னை பழக்கப்படுத்திக் கொள்ள முயன்றாள் அவன் நல்லவன் என்று அவள் மனம் சொன்னாலும் அடிக்கடி அர்ஜுனாவின் வார்த்தைகள் நினைவு வந்து அவளை வாட்டியது தனு நிலவன் சிந்து என அனைவரும் அவள் மனதை கரைக்க முயன்று ஒரு வழியாக அதில் வெற்றியும் கண்டனர் மிருதுளா முழு மனதுடன் கல்யாணத்திற்கு சம்மதித்தாள் இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் கல்யாணம் என்று முடிவெடுத்து அதற்கான வேலைகள் நல்லபடியாக நடக்க நாட்கள் அதன் போக்கில் சென்றது சிவன் தன் மனம் கவர்ந்தவளை மனைவியாக அடையும் நாளை எதிர்பார்த்து ஆவலாக காத்திருக்க அவன் வாழ்க்கையில் இருந்து மிருதுளாவை ஒரே அடியாக பிரிக்க போகும் அந்த நாளும் வந்தது அன்று முக்கியமான மீட்டிங் இருக்க சிவன் தனக்கு அதை விட முக்கியமான வேலை இருப்பதால் நிலவனை அந்த மீட்டிங்கை பார்த்து கொள்ள சொல்லிவிட்டு அவசரமாக சென்று விட்டான் மிருதுளா அன்று மாலை சீக்கிரமாக கிளம்பியவள் அவள் அப்பா மூர்த்தியின் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட் வாங்க அருகில் இருந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்தவள் அங்கு சிவனையும் அவர்கள் ஆபீஸின் எச் ஆர் ராஷ்மியையும் பார்த்தாள் இங்க இவங்க இங்க இங்க சிவன் ஏதோ முக்கியமான வேலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இங்க என்ன பண்றாரு அதுவும் ரஷ்மி கூட என்று நினைத்தவள் அவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு போக அதற்குள் சிவன் ராஷ்மியை அழைத்துக் கொண்டு டாக்டர் அறைக்குள் சென்று விட்டான் மிருதுளாவுக்கு ஒரே குழப்பமாக இருந்தது இவன் எதுக்கு ரஷ்மி கூட இங்க வந்திருக்கான் என்று யோசித்தவள் காதில் அங்கு பேசிக் கொண்டிருந்த பெண்களின் பேச்சு குரல் கேட்டது அதில் சிவனின் பெயர் வரவும் அது என்ன என்று மிருதுளா கவனிக்க அவர்கள் பேசியதை கேட்ட மிருதுளா மொத்தமும் உடைந்து விட்டாள் சிவன் மீதான அவள் நம்பிக்கை சுக்குநூறாக உடைந்து சிதறியது உலகமே இருண்டது போல் தோன்ற எப்படி வீடு வந்து சேர்ந்தாள் என்று அவளுக்கே தெரியாது வீட்டுக்கு வந்தவள் தன் அறைக்கு சென்று கதவை மூடிவிட்டு அப்படியே மண்டியிட்டு அமர்ந்து முகத்தை மூடி கதறி எழ ஆரம்பித்தாள் ஏன் கடவுளே ஏன் என்ன இப்படி சோதிக்கிற நான் அப்படி என்ன தப்பு செஞ்ச பெத்தவங்க அன்புதான் இல்லாம போச்சு இப்ப கல்யாணமும் பொய்யா போச்சு நான் என்ன தப்பு பண்ண எனக்கு இப்படி ஒரு தண்டனை எனக்கு சிவன் மேல காதல் இல்லாட்டியும் அவர் என்ன உண்மையா விரும்புறாரு அவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கோனு எல்லாரும் சொன்னதை நம்பிதானே நான் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்ச ஆனா இப்ப எல்லாம் பொய்யின் ஆயிடுச்சு இப்ப நான் நடந்தது சொன்னா யாரும் நம்ப கூட மாட்டாங்க எனக்கு சிவனை கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்லாம நான் பொய் சொல்றேன்னு தானே நினைப்பாங்க நான் என்ன செய்யறது ஏன் எனக்கு மட்டும் எல்லா புறமும் பொய்யா போச்சு என்று கதறி எழுதாள் சற்று முன் தான் கேட்டதை நினைத்து பார்த்தாள் சிவன் ரஷ்மியை அழைத்து கொண்டு டாக்டர் அறைக்கு செல்ல இங்கு வெளியே ரெண்டு நாள் பேசிக் கொண்டு இருந்தது மிருதுளா காதில் விழுந்தது ஏ நம்ம டாக்டர் பார்க்க வந்திருக்கிறது யாருன்னு தெரியுமா என்று ஒருத்தி கேட்க ஏன் தெரியாமா இந்த ஊர்லயே பெரிய பிசினஸ் மேன் பிரதாப் சார் பையன் சிவன் தானே நல்லா தெரியும் ஆமா அவ்வளவு பெரிய ஆள் எதுக்கு இந்த மாதிரி சின்ன ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்திருக்கான் கூடவே ஒரு பொண்ணு வேற என்று அடுத்தவள் கேட்க ஆமா இவன் பண்ண வேலைக்கு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் போனா நியூஸ் டிவி பேப்பர்னு நாரிடல அதான் இங்க வந்திருப்பான் அதோட நம்ம டாக்டர் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டு வேறையா அதான் ஏண்டி என்னாச்சு அவங்க எதுக்கு இங்க வந்திருக்காங்க என்று அடுத்தவள் கேட்டாள் அந்த சிவனுக்கும் இந்த பொண்ணுக்கும் ஏதோ இருக்கும் போல அந்த பொண்ணு இப்ப கர்ப்பமா இருக்குடி குழந்தைய கலைக்க தான் இங்க கூட்டிட்டு வந்திருக்கான் இந்த லட்சணத்துல இன்னும் கொஞ்ச நாள் அந்த சிவனுக்கு வேற பொண்ணு கூட கல்யாணமா கருமும் பாம அந்த பொண்ணு அவனுக்கு பாத்திருக்கிற பொண்ணு இதெல்லாம் தெரிஞ்சா என்ன ஆகுமோ என்று மிருதுளா காதில் விழும்படி சொல்லிவிட்டு செல்ல ஏற்கனவே ஆபீஸில் சில சிவன் ரஷ்மியை இணைத்து பேசுவது உண்டு ஆனால் சிவன் எல்லோரிடமும் ஒரே மாதிரி தான் பழகுவான் என்று மிருதுளாவுக்கு தெரியும் என்பதால் அவள் இந்த பேச்சுக்களை எல்லாம் பெரிதாக எடுத்துக் கொள்ளவில்லை ஆனால் இன்று அவள் தன் கண்ணால் பார்த்து காதால் கேட்டதும் அவளை மொத்தமாக செயலிழக்க செய்துவிட்டது முழுவதும் யோசிக்கும் சக்தியை இழந்து விட்டிருந்தால் மிருதுளா 
தான் கேட்டது உண்மையா பொய்யா என்று ஆராய கூட அவள் விரும்பவில்லை ஒருவேளை அவள் காதல் கேட்டது உண்மையா என்று தெரிந்து கொள்ள முயன்றிருந்தால் இதெல்லாம் அர்ச்சனாவின் சூழ்ச்சி என்று அவளுக்கு தெரிந்திருக்குமோ என்னவோ விதி யாரை விட்டது மனமுடைந்த மிருதுலா உணர்வு மொத்தமும் இறுகிய நிலையில் அங்கிருந்து சென்று விட்டிருந்தாள் இதையெல்லாம் மறைந்திருந்து பார்த்து கொண்டிருந்த அர்ச்சனா அந்த நஷ்களுக்கு பேசிய பணத்தை கொடுத்து விட்டு இனி ஸ்ரவன் வாழ்க்கையில் மிருதுலா இருக்க மாட்டாள் என்ற ஆனந்தத்தில் வெற்றி புன்னகையுடன் அங்கிருந்து சென்றான் ஸ்ரவன் மிருதுலா கல்யாண செய்தி கேள்விப்பட்ட அர்ச்சனா கொதித்து போக அவர்களின் கல்யாணத்தை எப்படியும் தடுக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டவள் ஸ்ரவன் ஆபீஸில் இருந்த ஒருவனை பணம் கொடுத்து தன் பக்கம் இழுத்து அவன் மூலம் ஸ்ரவன் மிருதுலா நடவடிக்கையை தெரிந்து கொண்டான் மிருதுலாவுக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் இடையே இருந்த சின்ன இடைவெளியை பயன்படுத்த நினைத்து கண்காணிக்க இன்று ஸ்ரவன் ரஷ்மியை அழைத்து கொண்டு ஹாஸ்பிட்டல் சென்றதை சரியாக பயன்படுத்தி மிருதுலாவின் மனதை கலைத்து தன் திட்டத்தில் வெற்றியும் கண்டாள் தனக்கு கிடைக்காத ஸ்ரவன் தன்னை அவமானப்படுத்திய ஸ்ரவன் காதலை கெடுக்க நினைத்தவள் அதை சரியாக செய்து விட்டாள் இது எதுவும் தெரியாத மிருதுலா ஒரு முடிவோடு ஸ்ரவனை பார்க்க சென்றாள் மிருதுலா ஸ்ரவனுக்கு போன் செய்ய அது சுவிட்ச் ஆஃப் என்று வர நிலவனுக்கு போன் செய்தவளுக்கு ஸ்ரவன் ஃபார்ம் ஹவுஸில் இருப்பது தெரிந்த மிருதுலா ஸ்ரவனை பார்க்க அங்கு சென்றாள் ஸ்ரவனுக்கு அவன் ஃபார்ம் ஹவுஸ் ரொம்ப ஸ்பெஷல் மனது உற்சாகமாக இருக்கும் போதும் சரி கஷ்டமாக இருக்கும் போதும் சரி அங்குதான் இருப்பான் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் தன் மனதிற்கினியவளுடன் தன் மன வாழ்க்கை இங்குதான் தொடங்க வேண்டும் என்று அதற்கான எல்லா ஏற்பாடுகளை செய்து வைத்திருந்தான் ஸ்ரவன் நீச்சல் குளத்தில் காலை விட்டு ஆட்டியபடி மிருதுலாவை பார்த்தது முதல் அவர்கள் நிச்சயதார்த்தம் வரை நடந்த அனைத்து நிகழ்வுகளையும் நினைத்தவன் அந்த நினைவுகளில் ஆனந்தமாக மூழ்கி இருக்க ஏதோ காலடி சத்தம் கேட்டு திரும்பி பார்த்தவன் விழியில் விழுந்தால் அவன் நினைவுகளின் நாயகி ஹே மித்து இந்த நேரத்தில் நீ இங்க என்னடா பண்ற என்று கேட்டுக்கொண்டு அவள் அருகில் வர அவன் தள்ளாடிய நடையும் குழைந்து வந்த குரலுமே சொல்லியது அவன் குடித்திருக்கிறான் என்று முதலில் மிருதுலா இந்த நேரம் நாம வந்த விஷயத்த பேச வேண்டும் என்று நினைத்தவள் பின் இந்த பிரச்சனையை இன்றோடு முடிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ஸ்ரவன் அருகில் சென்றாள் நீங்க என்ன உண்மையாவே விரும்புறீங்களா என்று அவன் கண்ணை பார்த்து நேருக்கு நேராக கேட்க ஸ்ரவன் சற்று ஆடித்தான் போனான் இன்று வரை தன்னை நிமிர்ந்து பார்த்து பேசாதவள் இன்று கண்ணை பார்த்து நேருக்கு நேர் பேசுவது ஸ்ரவனுக்கே ஆச்சரியம்தான் அவள் கேட்ட கேள்வி அதை கேட்ட விதம் அதோடு மிருதுலாவின் கலங்கிய கண்களே சொன்னது ஏதோ பிரச்சனை என்று உனக்கு என்னாச்சு மித்து என்ன கேள்வி இது நீ என்ன கேட்கிறன்னு புரிஞ்சுதான் கேட்கிறியா என்றவன் மிருதுலாவை கேள்வியாய் பார்க்க பிளீஸ் நான் கேட்டதுக்கு பதில் சொல்லுங்க அன்னைக்கு நீங்க சொன்னீங்கல்ல நான் உன்னை உண்மையா விரும்புற உனக்காக எதையும் செய்வேன்னு சொன்னீங்கல அது உண்மைதானே என்று தன் பிடியில் மிருதுலா உறுதியாக நின்றான் சிவனுக்கு ஒன்றும் விளங்கவில்லை என்னாச்சு இவளுக்கு நல்லா தானே இருந்தா கண்டிப்பா மனசுல எதையும் வச்சுட்டு தான் இப்படி கேட்கிறான் ஆனா சத்தியமா அது நல்ல விஷயம் இல்லைன்னு மட்டும் புரியுது என்று நினைத்தவன் ஏ என்னாச்சு உனக்கு திடீர்னு உனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு சந்தேகம் என்றவன் அவள் அருகில் வந்து தோலை தொட அவன் கையை தட்டிவிட்டாள் இப்ப நான் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்வீங்களா மாட்டீங்களா என்று உச்சகட்ட குரலில் கத்த ஸ்ரவன் ஒரு நிமிடம் அவள் போட்ட சத்தத்தில் பயந்து விட்டான் ஏ என்னடி உன் பிரச்சனை இப்ப என்ன நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தானே வேணும் ஆமாடி நான் உன்னை விரும்புற உயிருக்கு உயிரா உன்னை விரும்புற ஏன் என் உயிருக்கு மேலேயே நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் உனக்காக எதையும் செய்வேன் நீ என் உயிரை கேட்டா கூட தருவன் போதுமா என்று அவனும் அவளை போலவே சத்தம் போட்டு கத்தி சொல்ல மிருதுலா ஸ்ரவனை நோக்கி உணர்ச்சிகள் துடைத்த பார்வை பார்த்தாள் எனக்காக எதையும் செய்வனு சொன்னீங்கல்ல அப்ப நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் நடக்க போற இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க என்று அழுத்தமான குரலில் சொல்ல ஸ்ரவனுக்கு அவன் காதில் விழுந்த வார்த்தைகள் சரிதானா இல்லை மிருதுலா சொன்னதை அவன் காதுகள் தான் தவறாக கேட்கிறதா என்ற குழப்பத்தில் அப்படியே இமைக்காமல் மிருதுலாவை பார்த்தான் இப்ப நீ சொன்னது திரும்ப ஒரு முறை சொல்லு என்று சொல்ல எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணாம் என்று சொல்லி முடிக்கும் முன் தரையில் விழுந்து கிடந்தால் மிருதுலா காதல் பதினான்கு 
கண்களில் கண்ணீர் வழிய சிவன் அடுத்ததில் சிவந்திருந்த தன் கண்ணத்தை கை கொண்டு தடவியபடி சிவனை பார்க்க கோபத்தில் கண்கள் சிவந்து எரிமலை போல் கொதித்து கொண்டிருந்தவனை பார்த்த மிருதுளாவுக்கு உள்ளுக்குள் உதற ஆரம்பித்தது என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க உன் மனசுல என்ன பார்த்தா உனக்கு எப்படி தெரியுது ஹா சொல்லுடி எப்படி தெரியுது நான் உன்னை என் உயிருக்கு மேல விரும்புறேன்னு உனக்கு தெரியும் நீ எனக்கு எவ்வளோ முக்கியம்னு உனக்கு நல்லாவே தெரியும் நீ இல்லைன்னா நான் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் உனக்கு எவ்வளோ திமிர் இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கல்யாணத்தை வச்சுட்டு கல்யாணத்தை நிறுத்துன்னு எங்கிட்டே சொல்வேன் உன் புன்னாடியே சுத்துறதுனால என்னை பார்த்தா உனக்கு பைத்தியக்கார மாதிரி தெரியுதாடி என்றவன் குரல் உச்சக்கட்ட கோபத்தில் வெளிவந்தது அவனின் கோபத்தை கண்டு பயத்தில் உடல் மொத்தமும் நடுங்கி நின்றவளை பார்த்தும் ஸ்ரவனின் கோபம் சற்றும் குறையவில்லை அதே கோபத்தில் எதுக்கடி இப்போ கல்யாணத்தை நிறுத்தணும் சொல்லுடி கல்யாணத்தை நிறுத்துற அளவுக்கு இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு நீ ஓகே சொல்லி தானே கல்யாண டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ண இப்போ என்ன கேடு வந்துச்சு நீ இப்படி பேசிட்டு இருக்க என்று அவள் தோலை பிடித்து உழுக்க மிருதுளா அவன் கோபத்தில் பயந்து நடுங்கி விட்டாள் எனக்கு உங்கள் பிடிக்கல என்று தட்டு தடுமாறி சொன்னவள் எங்க மறுபடியும் சிவன் அடித்து விடுவானு என்ற பயத்தில் மிரண்ட நின்றாள் சிவனோ அவள் உன்னை பிடிக்கல என்று சொன்ன வார்த்தையை கேட்ட மறு நிமிடமே முழுவதும் உடைந்து சிதறி இருந்தான் தலையில் இடி விழுந்தது போன்று அசையாமல் நின்றவன் நிலையை கண்டு மேகமும் கலங்கியதோ என்னவோ தன் கண்ணீர் துளிகளை மழையாய் சிந்தியது மழை துளி பட்டதும் தன்னிலையடைந்த சிவனின் பார்வை வழியோடு மிருதுளா மீது விழ பயத்திலும் மழையில் நனைந்ததால் அவள் உடல் குளிரில் நடுங்கி நிற்க அவள் அருகில் சென்றான் சிவன் ஏண்டி இப்படி பண்ற என்னாச்சு உனக்கு என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லுடி பேசி சரி பண்ணலாம் அதை விட்டு கல்யாணத்தை ஏன் நிறுத்த சொல்ற எதுக்குடி என்னை இப்படி உயிரோட கொள்ற என்றவன் குரலில் அத்தனை வழி தன் மனம் கவர்ந்தவளை மனைவியாக்கும் நாளை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தவன் மனதை தன்னவளை சுக்கு நூறாய் போட்டு உடைத்து விட்ட வழி நான் தான் சொல்றேன் இல்ல எனக்கு உங்களை பிடிக்கல பிளீஸ் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க என்று மிருதுளா சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்ல சிவனின் பொறுமை எல்லை கடந்தது ஏய் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க நானும் சின்ன பிள்ளைக்கு சொல்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்க நீ மறுபடி மறுபடி சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்க இங்க பாருடி உனக்கு என்ன பிடிக்கணும் தானே இத்தனை வருஷம் வெயிட் பண்ண அது நடக்கல இனி என்னால வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு தான் மேரேஜ் பிக்ஸ் பண்ண உனக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ இந்த கல்யாணம் நடக்கும் நடந்தே தீரும் நீ என்ன காதலிக்கியா இல்லையான்னு எனக்கு கவலை இல்லை நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் அவ்வளோதான் நீ எனக்கு வேணும் நீ என் கூடவே இருக்கணும் அட் எனி காஸ்ட் ஐ நீட் யூ இன் மை லைஃப் என்று அவன் உறுதியாக சொல்ல மிருதுளாவுக்கு ஸ்ரவனின் உறுதி பயத்தை கொடுத்தது நான் உங்களை பிடிக்கலன்னு சொல்லியும் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க வேணும் சொல்றது உங்களுக்கே தப்பா தெரியலையா என்றவள் தன் இயலாமையை நினைத்து அழ இல்லடி எனக்கு தப்பா தெரியல எனக்கு நீ வேணும் அவ்வளவுதான் அது உனக்கு பிடிச்சிருக்கா இல்லையான எனக்கு கவலை இல்லை என்ன கல்யாணம் பண்ணிட்டு நீ அழுதாலும் சரி சிரிச்சாலும் சரி அது என் கூடவே தான் இருக்கணும் அதுதான் எனக்கு முக்கியம் என்று சிவன் தன் நிலையில் பிடிவாதமாய் நின்றான் அவன் பேச்சில் மிருதுளா தன் பயத்தை துறந்தவள் சா நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா நான் உன்னை பிடிக்கலன்னு சொல்றேன் நீ கொஞ்சம் கூட அதை பத்தி யோசிக்காம கட்டாயப்படுத்தி என்ன உன் கூட வச்சுக்க நினைக்கிறேன் இல்ல என்றவள் சுற்றி முற்றி பார்த்து விட்டு நான் உயிரோட இருந்தாதானே நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணுவ நான் செத்து போயிட்டா நீ என்ன பண்ணுவ என்றவள் சற்றும் யோசிக்காமல் அங்கிருந்த பாட்டிலை உடைத்து கையை அழுத்தி கீறி கொள்ள அவள் கைகளில் ரத்தத்தை பார்த்த சிவனுக்கு உயிரே போய்விட்டது ஏ என்னடி பண்ற ஏண்டி இப்படி என்று அவள் கைகளில் இருந்து பாட்டிலை பிடுங்க முயல மிருதுளா உடனே அந்த பாட்டில் துண்டை கழுத்தில் வைக்க அவள் கண்கள் சுருகி கால்கள் தடுமாறியது நீ இப்ப வேணும்னா என்ன தடுக்கலாம் ஆனா நீ மட்டும் என் கழுத்துல தாலி கட்டின அடுத்த நிமிஷம் நான் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் என்றவள் அந்த வார்த்தையை சொல்லி முடிக்கும் முன் மயங்கி சிவன் மார் மீதே சரிந்தாள் அவளை கீழே விழாமல் தன் கைகளில் ஏந்தியவன் அவளை தன் அறைக்கு தூக்கி சென்று படுக்கையில் படுக்க வைத்தவன் அவள் கைகளில் வடிந்த ரத்தத்தை துடைத்து மருந்து வைத்து கட்டுப்போட்டவன் 
மழையில் நனைந்ததால் முழுவதும் நனைந்திருந்த அவள் உடையை பார்த்து அவன் வாட்ரோப்பை திறந்து பார்க்க சிவன் அவளுக்காக தேடி தேடி வாங்கிய உடையும் நகையும் அவளுக்காக வாங்கிய ஒவ்வொரு பொருளும் அவனை பார்த்து ஏளனமாக சிரிப்பது போல் இருந்தது அவளுக்காக வாங்கிய உடைகளில் ஒன்றை எடுத்து அவளுக்கு மாற்றி விட்டவன் ஏண்டி இப்படி பண்ண உன் கையில் ரத்தத்தை பார்த்த நிமிஷம் எனக்கு உயிரே போயிருச்சுடி ஏண்டி என்னை இப்படி வதைக்கிற இன்னும் நான் என்ன செஞ்சா நீ என்னை புரிஞ்சுக்குவ நீ இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது நீ எங்க நீ என்னை விட்டு போயிடுவியோன்ற பயத்தில் தான் இவ்வளோ சீக்கிரம் கல்யாண ஏற்பாடு செஞ்ச ஏண்டி உனக்கு என் காதல் புரிய மாட்டேங்குது என்று தன் நிலையை நினைத்து மெளனமாக கண்ணீர் விட்டவன் மயக்கத்தில் இருந்த மிருதுளாவையே ஆழமாக பார்த்தான் ஐ எம் சாரி டி என்னை மன்னிச்சுடு இது என்னோட சுயநலந்தான் நான் பண்றது தப்புன்னு தெரிஞ்சேதான் நான் செய்கிறேன் ஆனால் நீ இல்லாமல் என்னால் முடியாது எனக்கு வேற வழி தெரியல நீ எனக்கு வேணும் ஐ எம் சாரி டி என்றவன் குளிரில் நடுங்கிய அவளின் இதழில் தன் இதழை இழைத்து அவளை தன்னோடு இருக்கி இணைத்து கொண்டான் அந்த அணைப்பில் அத்தனை இருக்கம் எங்கு அவள் தன்னை விட்டு சென்று விடுவாளோ என்ற பயத்தில் அவளை அப்படியே தன்னுள் புதைத்து கொள்ளும் எண்ணத்தில் தன்னோடு சேர்த்து இன்னும் இன்னும் இருக்கி கொண்டான் மறுநாள் காலையில் சூரியன் வழக்கம் போல தன் நடைப்பயணத்தை தொடங்கிய பொழுது மிருதுளா மெதுவாக கண் முதலில் எதுவும் புரியாமல் குழம்பியவளுக்கு நேற்றைய நிகழ்வு நினைவு வந்ததும் உடனே சிரவனை தேட அவன் அங்கு இல்லை மெதுவாக அந்த அறையை விட்டு வெளியேறிய வந்தவள் தடுமாறி விழப்போக அவளை தாங்கி பிடித்தார் அந்த வீட்டில் வேலை செய்யும் கமலா மிருதுளாவை அறையில் இருந்த சோஃபாவில் உட்கார வைத்தவர் அவள் நெற்றியில் கை வைக்க மிருதுளா உடல் நெருப்பாய் கொதித்தது ஐயோ என்னமா இது உடம்பு இப்படி நெருப்பா கொதிக்குது சூடா உனக்கு குடிக்க ஏதாவது எடுத்துட்டு வரட்டுமா என்று வாஞ்சியோடு கேட்க நீங்க நீங்க யாருமா என்றால் மிருதுளா நானும் என் வீட்டுக்காரர் இங்க தாமா வேலை பார்க்கிறோம் காலையில சிவன் தம்பி நீ எந்திரிச்சதும் உனக்கு டிஃபன் கொடுத்து உன்ன உன் வீட்டுல கொண்டு விட சொல்லுச்சு நேத்து உன் வீட்டுக்கு போன் பண்ணி நீ அந்த தம்பி கூட வேலை விஷயமா வெளியே வந்திருக்கிறதா நைட்டு நீ வீட்டுக்கு வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுச்சான் என்றவர் இருமா நான் உனக்கு டிஃபன் எடுத்துட்டு வரேன் என்றவரை தடுத்த மிருதுளா இல்லம்மா எனக்கு ஒன்னும் வேணாம் பிளீஸ் என்னை வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போக சொல்லுங்களேன் என்றால் அப்போதும் தன் வீட்டிற்கு போக விருப்பமின்றி கமலாவின் கணவர் வேலுவிடம் தன்யா வீட்டின் அட்ரஸ் கொடுத்து அங்கு போக சொன்னார் அமைதியாக காரின் பின்சீட்டில் அப்படியே படுத்து விட்டாள் காய்ச்சலின் கடுமை மனதின் வழியோடு கையின் காயத்தின் வழியும் சேர்ந்து அவளை எதையும் யோசிக்க விடாமல் முடங்கி போட்டது தனு வீட்டிற்குள் நுழைந்த மிருதுளா மயங்கி விழ செல்வகுமாரும் தனுவும் உடனே அவளை ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் செய்ய அங்கே டாக்டர் லக்ஷ்மியை பார்த்த பின் தனுவிற்கு மனதில் நிம்மதி வந்தது லக்ஷ்மி ஒரு வாரம் முன்புதான் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் டாக்டராக பணி சேர்ந்திருந்தார் மிருதுளாவை பார்த்த லக்ஷ்மி அவள் ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிவிட முதல் நாள் கவிதா ஹாஸ்பிட்டல் வந்தவர் அதன் பிறகு மிருதுளாவை பார்க்க வரவில்லை ஒரு வாரம் கழித்து ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆன மிருதுளாவை செல்வம் அவள் வீட்டிற்கு அழைத்து செல்ல அங்கு அவளுக்காக காத்திருந்தது ஒரு அதிர்ச்சி தகவல் மிருதுளா வீட்டிற்குள் நுழைந்த அடுத்த நொடி கீழே விழுந்து கிடந்தாள் செல்வம் அவளை பார்த்து பதறியவர் என்னமா கவிதா இது பாவா அவளே இப்பதான் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து வந்திருக்கா அவளை போய் அடிக்கிறிய என்று தனக்கு வந்த கோபத்தை அடக்கி கொண்டு மிருதுளாவை கைப்பிடித்து மெதுவாக தூக்கியவர் கவிதாவை முறைத்தார் அதை அலட்சியம் செய்த கவிதா மிருதுளாவை இழுத்து தன் முன் நிறுத்தியவள் ஏண்டி அந்த சிவன் தம்பி கிட்ட என்னடி சொன்ன என்று கேட்டவர் மறுபடியும் அவளை அறிய மிருதுளாவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை செல்வத்திற்கு விஷயம் புரிந்ததால் அவர் ஏதும் பேசவில்லை மிருதுளா முடிவு அவருக்கும் பிடிக்கவில்லைதான் ஆனால் இனி நாம் கையில் எதுவும் இல்லை என்று அமைதியாகிவிட்டார் மிருதுளா அமைதியாக இருப்பதை பார்த்து இன்னும் கோபம் கொண்ட கவிதா ஏண்டி நான் கேட்டுட்டே இருக்க நீ கல்லு மாதிரி நிக்கிற மரியாதையா சொல்லுடி அந்த சிவன் கிட்ட என்ன சொன்ன ஏதோ பணக்கார வீட்டு பையன் நீ அவனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அஜய் அனிதா வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அவங்களுக்கும் பெரிய இடமா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணலான்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் இப்படி என் எண்ணத்துல மண்ணலி போட்டுட்டியடி சொல்லுடி அந்த பையன்கிட்ட என்ன சொன்ன ஏன் அந்த பையன் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்த சொன்னா என்று கவிதா கத்தி கொண்டே இருக்க மூர்த்தி அருகில் அமைதியாக நின்றார் 
மிருதுலாவுக்கு முதலில் கவிதா சொன்னது புரியாமல் முடித்தவள் ஸ்ரீவன் கல்யாணத்தை நிறுத்திவிட்டான் என்று கேட்டதும் அவளுக்கு மூச்சேன் நின்றுவிட்டது அதன் பிறகு கவிதா பேசியது எதுவும் அவள் காதில் விழவில்லை கால்கள் தள்ளாட அப்படியே ரூமிற்குள் சென்றவள் கதவை அடைத்து விட்டு கால் மடக்கி கீழே உட்கார்ந்து கதறி எழ ஆரம்பிக்க அவள் ஏன் அடிகிறாள் என்று அவளுக்கே புரியவில்லை உள்ளுக்குள் ஏதோ உடைந்து சிதறிய வழி வேதனை வழி அவள் மனம் இப்போது எப்படி உணர்கிறது என்று அவளுக்கு புரியவில்லை அவள் நினைத்ததுதான் நடந்தது அவள் கேட்டதைத்தான் ஸ்ரவன் செய்திருந்தான் ஆனால் அதற்கான சந்தோஷம் அவள் முகத்தில் துளியும் இல்லை கண்களில் கண்ணீர் தான் நிற்காமல் வந்தது மிருதுலா ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த இந்த ஒரு வாரத்தில் பலரின் வாழ்க்கை சீட்டுக்கட்டில் கட்டிய வீடு காற்றில் களைந்து விழுவது போல் நிலை குலைந்திருந்தது காதல் பதினைந்து அன்று ஃபார்ம் ஹவுஸில் மிருதுலாவை விட்டு வந்த ஸ்ரீவன் காரை எடுத்துக்கொண்டு இலக்கில்லாமல் சென்று கொண்டிருந்தான் மிருதுலாவின் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் ஸ்ரீவன் இதயத்தை குத்தி கிழித்தது அவளை அடித்த அவன் கைக்கு கார் ஸ்டீரிங்கில் குத்தி தண்டனை கொடுத்தான் வேரில் தீப்பிடித்து என் கிளைகள் வெம்பி எரிகிறது இதயம் இடி விழுந்து கண்ணீர் மழையாய் பொழிகிறது உன் வாசம் நாசி தொட்டு என் உள்ளம் எரிந்து கருகியது ஏ ஏ மித்து இப்படி பண்ண என்று புலம்பியவன் தன் கையாலாகாத தனத்தை எண்ணி அவன் அவனையே வெறுத்தான் ஒரு நாள் முழுவதும் எங்கு செல்கிறோம் என்று தெரியாமலே சுத்தி தெரிந்தான் ஒரு முடிவோடு மிருதுலாவின் வீட்டிற்கு சென்றான் எனக்கு இந்த கல்யாணத்துல இஷ்டமில்ல இனி இந்த கல்யாணம் நடக்காது என்று கவிதா மூர்த்தியிடம் சொல்லிவிட்டு கொஞ்சம் தூரம் நகர்ந்தவன் பின் திரும்பி அவர்கள் இருவரையும் அற்பமாக பார்த்தான் அவ என்னோட அன்பு புரிஞ்சுக்க முடியாம போனதுக்கு நீங்க நீங்க மட்டும்தான் காரணம் என்று கவிதாவையும் மூர்த்தியையும் கேவலமான பார்வை பார்த்தவன் மேலும் ஒரு வார்த்தை கூட பேசாது அங்கிருந்து கிளம்பிவிட்டான் நேராக தன் வீட்டிற்கு செல்ல அங்கு ஸ்ரீவனை ஒரு நாள் முழுவதும் காணவில்லை என்று ஸ்ரீவனின் அப்பா அம்மா பதறி கொண்டிருக்க நிலவனவர்களை சமாதானப்படுத்தி கொண்டிருந்தான் ஸ்ரீவன் வேகமாக வீட்டுக்குள் வந்தவன் எனக்கு மித்துவ கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டம் இல்ல இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்துங்க என்றவன் குரல் கடுமையாக ஒழித்தது டே என்னடா சொல்ற நீ என்ன பிசன் தெரிஞ்சுதான் பேசுறியா என்று தன் தந்தைக்கு போதும் என்பது போல் கை காட்டிய ஸ்ரவன் நான் உயிரோட இருக்கணும்னு நீங்க ஆசைப்பட்டா இதுக்கு மேல இத பத்தி எதுவும் பேசாதீங்க என்றவன் தன் அறைக்கு சென்று விட்டான் ஸ்ரவன் பேசியதை கேட்ட நிலவனுக்கு குழப்பத்தில் மண்டையே விடுத்து விடும் போல் ஆகிவிட்டது டே நிலவா என்னடா இது திடீர்னு கல்யாணத்தை நிறுத்த சொல்லிட்டு போறா இவனுக்கு என்ன இதெல்லாம் சின்ன பிள்ளைங்க விளையாட்டா போச்சா என்ன என்றவர் தன் மகனை நினைத்து வேதனை கொள்ள ஸ்ரீவனை நம்மா கையல் விழி நிலவனை சென்று ஸ்ரீவனிடம் பேச சொல்ல நிலவன் ஸ்ரீவனின் அறைக்குள் நுழைந்தான் ஸ்ரீவன் கட்டிலில் உட்கார்ந்து கைகளால் முகத்தை மூடிக்கொண்டிருக்க அவன் கீழே போட்டு உடைத்திருந்த பொருட்கள் அங்கங்கு சிதறி கிடந்தது அந்த பொருட்களே ஸ்ரீவனின் கோபத்தின் அளவை நிலவனுக்கு தெளிவாக புரிய வைத்தது மெதுவாக அவன் அருகே சென்றவன் ஏண்டா என்னாச்சு என்று கேட்டதுதான் தாமதம் நிலவன் இடுப்பை கட்டி கொண்டு அவன் வயிற்றில் முகம் புதைத்து கதறி எழ ஆரம்பித்து விட நிலவன் ஒரு நிமிடம் பதறிவிட்டான் இன்று வரை கம்பீரமாக பார்த்த ஸ்ரவனை இன்று மொத்தமாய் உடைந்து சின்ன பிள்ளை போல் தன்னை கட்டி கொண்டு அழுபவனை பார்த்து நிலவன் இதயமே வலித்தது என்று கதற நிலவனுக்கு ஒன்று மட்டும் புரிந்தது ஸ்ரீவனின் இந்த நிலைக்கு காரணம் மிருதுலா தான் என்று டே நடந்தத சொல்லுடா என்னாச்சு மிருதுலா எதுவும் சொன்னாளா என்று சிவனை உழுக்க சிவன் நேற்று மிருதுலாவை அவனை வந்து பார்த்தது முதல் அனைத்தையும் சொன்னவன் ஏண்டா அவளுக்கு என்ன பிடிக்கல என்று மீண்டும் மீண்டும் அழுதவன் அவள் சொன்னதை நினைத்து மருகினான் டே நீ கவலைப்படாத நான் அவகிட்ட பேசுறேன் அவ இது குழப்பத்தில் அப்படி சொல்லி இருப்பா நீ விடு நான் பாத்துக்கிறேன் என்றவனை நிறுத்திய சிவன் இல்லடா இதை இத்தோட விட்டுடு இனி இது விஷயமா யாரும் அவகிட்ட எதுவும் பேச வேண்டாம் நேத்து நான் கூட என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல அவளை என் கூட வச்சுக்க என்ன விடுனாலும் செய்யலான்னு தான் நினைச்சேன் ஆனா 
அவ குழந்த முகத்தை பார்த்ததும் மனசு மாறிடுச்சு எப்ப அவ சாகுற அளவுக்கு போனாலோ அப்பவே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இனி அவளை கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணி ஒருவேளை அவ சொன்ன மாதிரி ஏதாவது செஞ்சுக்கிட்டா அப்புறம் நானும் உயிரோடவே இருக்க மாட்டேன் அவ என் கூட இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அவ உயிரோட இருந்தா எனக்கு போதும் அவ நல்லா இருக்கணும்டா என்றவன் வார்த்தைகள் வழியோடு வர அவன் நிலையை பார்த்த நிலவனுக்கு ஒரு நிமிடம் மிருதுலா தன் பிரியமான தங்கை என்பது மறந்து அவள் மேல் கடும் வெறுப்பு வந்தது மறுநாள் காலை மிருதுலா ஹாஸ்பிட்டலில் இருப்பது தெரியாமல் வேலு மிருதுலாவை தனு வீட்டில் விட்டுவிட்டு வந்ததாக சொல்லவும் மிருதுலாவை பார்க்க தனு வீட்டிற்கு நிலவன் வர வீட்டில் யாரும் இல்லை தனு மட்டும் மிருதுலாவை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டல் கிளம்பி கொண்டிருந்தாள் அப்போது திடீரென நிலவனை அங்கு பார்த்தவளுக்கு அவன் முகமே சொன்னது சிவன் மிருதுலா விஷயம் அவனுக்கு தெரிந்து விட்டது என்று காலையிலேயே கவிதா செல்வத்துக்கு போன் செய்து சிவன் கல்யாணம் வேண்டாம் என்று சொல்லிவிட்டதை சொல்லி ஒரு கலவரத்தையே நடத்தியிருந்தாள் நிலா நீ நீங்க என்ன இங்க என்ன விஷயம் என்று பதட்டத்தை மறைத்து கொண்டு கேட்க அவளை கூர்மையான பார்வை பார்த்தவன் நான் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு உனக்கு தெரியாத தன்யா என்று அவன் நேரடியாக கேட்க எப்போதும் வால்டியூப் என்று அழைப்பவன் என்று தன்யா என்று அவள் பேரை சொல்லி கூப்பிட்ட விதமே சொல்லியது அவன் கோபத்தின் அளவை அவள் எதுவும் பேசாமல் தலை உணிந்து கொண்டாள் உன்ன தாண்டி கேட்கிற பதில் சொல்லு நான் இங்க எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு உனக்கு தெரியுமா தெரியாதா என்று அழுத்தமாக கேட்க தனு தெரியும் என்று தலையாட்டினாள் கவிதா ஆண்டி காலையிலேயே போன் பண்ணி விஷயத்த சொன்னாங்க நீங்க மிருதுவை தானே பார்க்க வந்தீங்க மிருது இங்க இல்ல அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை கையில காய கொஞ்சம் ஆழமா இருக்குன்னு ஒரு வாரம் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்க சொல்லிட்டாங்க என்று நிலவன் கேட்ட கேள்வியுடன் அவன் கேட்க போகும் கேள்விக்கும் சேர்த்து பதில் தந்தால் தன்யா அங்க ஒருத்தனோட மனச உடைச்சிட்டு அவன் நிம்மதியா ஹாஸ்பிட்டல்ல படுத்திருக்காளா அப்படியே ஒரேடியா போயிட சொல்லு எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்திட்டு அவ மட்டும் உயிரோட இருந்து என்ன கிழிக்க போறா என்று கத்தியவனுக்கு அப்போது தெரியவில்லை அவனின் அந்த கோபம் அவன் காதலை அவனிடம் இருந்து பறிக்க போகிறது என்று சிவன் மேல் உள்ள பாசம் அவன் கண்ணை மறைக்க என்ன பேசுகிறோம் என்று தெரியாமல் வார்த்தைகளை நெருப்பாய் கொட்ட மிருதுலாவை பற்றி பேசியதும் தனுவிற்கு கோபம் வந்துவிட்டது நிறுத்துங்க நிலா என்ன பேசுறீங்கன்னு புரிஞ்சுதான் பேசுறீங்களா அங்க ஒருத்தி அடிபட்டு படுத்துட்டு இருக்கா அவ எப்படி இருக்கான்னு ஒரு வார்த்தை கேட்காம என்ன வருத்த பேசுறீங்க உங்களுக்கு அறிவு கெட்டு போச்சா என்ன என்று அவளும் பதிலுக்கு கத்தினாள் நிலவன் அவள் தலைமுடியை கொத்தாக பிடித்து தன் முகத்தின் அருகே கொண்டு வந்தவன் யாருக்கு அறிவு கெட்டு போச்சு எனக்கா எனக்காடி அறிவு கெட்டு போச்சு இல்லடி இல்ல உன் அரும ஃப்ரெண்ட் அந்த பைத்தியத்துக்கு தாண்டி புத்தி கெட்டு போச்சு இல்லனா ஸ்ரவணா போய் வேணான்னு சொல்லுவாளா என்று அவன் பிடியை மேலும் இருக்க தனவுக்கு தலை வலித்தது இருந்தும் சற்றும் சளைக்காமல் இப்ப அவ என்ன அவ்வளோ பெரிய தப்பு பண்ணிட்டா சிவனன் அவ காதலிக்கிறேன்னு சொல்லி நம்ப வச்சு ஏமாத்துறாளா என்ன ஆரம்பத்துல இருந்தே அவ சிவனண்ணா கிட்ட இருந்து தள்ளி தானே இருந்தா அவர் மேல அவளுக்கு எந்த அபிப்பிராயமும் இல்ல இன்னும் சொல்ல போனா அவளுக்கு இந்த கல்யாணம் பண்ணிக்க இஷ்டமே இல்ல நாம தான் அவளை வற்புறுத்தி சம்மதிக்க வச்சோம் மறந்துட்டீங்களா என்று மிருதுலாவின் தோழியாக தனியா நிலவனிடம் சண்டையிட்டாள் ஆமாடி அவளை கட்டாயப்படுத்தி தான் நாம இந்த கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்க வச்சோம் நான் இல்லன்னு சொல்லல ஆனா நாம ஒன்னும் அவளுக்கு கெட்டது நினைக்கலையே சிவன கட்டிக்கிட்டா அவ சந்தோஷமா இருப்பானு தானே அப்படி செஞ்சோம் சிவன் மாதிரி ஒருத்தன் கிடைக்க அவ புண்ணிய பண்ணி இருக்கணும்டி அவனை போய் வேணான்னு சொல்லிட்டாளே என்று அவன் கொதிக்க புரியாம பேசாதீங்க இத அவ வாழ்க்கை அவளுக்கு என்ன வேணும்னு அவ தான் முடிவு பண்ணணும் ஸ்ரவன் அண்ணா அவளை நல்லா பாத்துப்பாரு அது சரிதான் ஆனா அது மிருதுவுக்கு பிடிக்கலன்னும் போது என்ன பண்ண முடியும் அவ மனசுல என்ன இருக்கோ யாருக்கு தெரியும் ஆமா அவளுக்கு நல்லது எல்லாம் பிடிக்காது ஏன் அந்த அம்மாவுக்கு ஸ்ரவனை விட இன்னும் பெரிய பணக்காரன் வேணுமா என்று கோபத்தில் வார்த்தையை விட பொறுமையின் எல்லையை தாண்டிய தனு அடச்சி வாயமுடு என்று கத்தியவள் கண்கள் கோபத்தில் நெருப்பாய் சிவந்திருந்தது எல்லாம் என்ன ஜென்மண்டா நேத்து வர அமுல் பேபி தங்கச்சின்னு அவளை குஞ்சிட்டு இன்னைக்கு அதே வாயில அவளை என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டி ச உன்ன சொல்லி குத்தம் இல்ல சிவன் ஃப்ரெண்டு தானே நீ மிருதுவுக்கு பிடிக்கலன்னு தெரிஞ்சு கட்டாயப்படுத்தி அவளை கல்யாணம் பண்ணனா சிவன் ஃப்ரெண்டு தானே நீ இப்படிதான் பேசுவ 
இப்படி தான் யோசிப்பேன் நீ எல்லாம் ஒரு ஆளுன உன்னப்பாய் நான் சே என்ன நினைச்சு எனக்கே அசிங்கமா இருக்கு என்று தலையில் அடித்து கொண்டாள் ஆமாடி நான் ஸ்ரவன் ஃப்ரெண்டு அவனை மாதிரி இருப்ப நீ மட்டும் என்ன மிருதுளா ஃப்ரெண்டு தானே கல்யாணம் நிச்சயமான பிறகும் கூட எதை பத்தியும் கவலைப்படாம அவ ஈஸியா ஷவன தூக்கி போட்டுட்டா நீ இன்னும் என்ன லவ் பண்றேன்னு ஒரு வார்த்தை கூட சொன்னதில்ல நாளைக்கு என்ன விட பெட்டரா ஒருத்த வந்தா நீ ஈஸியா என்ன தூக்கி போட்டு அவன் கூட போயிடுவில்ல என்று சொல்லி முடித்த அடுத்த நிமிடம் அவன் கண்ணத்தில் தனுவின் ஐந்து விரலும் பதிந்திருந்தது கண்கள் சிவக்க கோபத்தில் மொத்த உடலும் விரைத்து கல்லாய் நின்றவளை பார்த்து நிலவனுக்கு உள்ளே மொத்தமும் ஆடிவிட்டது அவளின் கோபத்தை கண்ட பிறகுதான் அவனுக்கு அவன் பேசிய வார்த்தைகளின் அர்த்தம் புரிந்து கோபத்தில் எவ்வளவு பெரிய வார்த்தையை விட்டு விட்டோம் என்று புரிந்தது அவனால் தனுவை எதிர்கொள்ள முடியவில்லை தன்யா என்று அவன் ஏதோ சொல்ல வாயெடுக்க நிறுத்து என்பது போல் கை காட்டியவள் ரொம்ப நன்றி மிஸ்டர் நிலவன் கண்மூடித்தனமா உங்களை காதலிச்சுட்டு இருந்த எனக்கு உங்க உண்மையான முகத்தை காட்டி நீங்க யாருன்னு புரிய வச்சு ஏன் எதிர்காலத்தை காப்பாத்திட்டீங்க நீங்க கத்து கொடுத்த இந்த லெசனுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் மிஸ்டர் நிலவன் இந்த நிமிஷத்திலிருந்து உங்களுக்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என் மனசிலிருந்து உங்களை சுத்தமா அழிச்சிட்டேன் இனி என் லைஃப்ல உங்களுக்கு எந்த இடமும் இல்லை பிளீஸ் கெட் அவுட் என்று கையெடுத்து கும்பிட்டவள் வாசல் நோக்கி கை காட்டினான் அதற்கு மேல் அங்கு நிற்க நிலவன் தன்மானம் இடம் தராததால் அங்கிருந்து கிளம்பினான் அவன் வாயில் இருந்து அவன் கேட்க ஆசைப்பட்ட வார்த்தைகள் அவள் அவனை விரும்புகிறாள் என்ற வார்த்தைகள் ஆனால் அதை இந்த மாதிரியான சூழலில் அதுவும் இருவரும் பிரியும் போது கேட்பான் என்று அவன் ஒருபோதும் நினைத்திருக்க மாட்டான் நாட்கள் ஆமை வேகத்தில் நகர கவிதாவின் ஆட்டம் அதிகமானது வசதியான வரன் கிடைத்தும் அதை வைத்து வசதியான வாழ்க்கை அஜய் அனிதா படிப்பு கல்யாணம் என்று பல திட்டம் போட்டிருந்த கவிதாவின் எண்ணத்தில் ஒரு டன் மண் விழ எந்த நேரமும் மிருதுளாவை திட்டிக்கொண்டே இருந்தவர் பணத்திற்காக வசதியான நாற்பத்தி ஐந்து வயது ஆளுக்கு மிருதுளாவை இரண்டாவதாக கல்யாணம் செய்து வைக்க பார்க்க மிருதுளாவுக்கு அதுவரை அவர்கள் மேல் நெஞ்சில் ஒட்டியிருந்த கொஞ்ச நெஞ்ச பந்த பாசமும் அத்து போனது மூடிய அறைக்குள் வெகு நேரம் யோசித்தவள் ஒரு முடிவுடன் வெளியே வந்தாள் ஒரு வாரம் அடிக்கடி எங்கோ வெளியே சென்று வந்தவள் ஒரு நாள் கவிதாவிடம் ஒரு செக்கை நீட்ட அதில் ஐந்து லட்சம் என்று போட்டிருந்தது எனக்கு வேலை கிடைச்சிருக்கு ஒரு வருட கான்ட்ராக்ட் அங்கே தங்கி வேலை பார்க்கணும் நடுவுல விட்டுட்டு வர முடியாது இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல கிளம்பிடுவேன் என்று வறண்ட குரலில் சொன்னவள் அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் ரெண்டு மாதம் வெகு சீக்கிரம் ஓடிவிட மிருதுளா தனுவிடமும் தனு அப்பா அம்மாவிடமும் சொல்லிவிட்டு தன் புது வேலையை நோக்கி சென்றாள் நிலவனை பிரிந்த பின் மிருதுளாவும் அருகில் இல்லாமல் போக தனு கொஞ்ச நாள் எதையோ பறி கொடுத்த மாதிரி இருந்தாள் ஸ்ரவனின் ஆபீஸ் வேலையை விட்டுவிட்டு தன் தாய் தந்தைக்காக தன்னை மாற்றிக்கொண்டு வேறு வேலை தேடிக்கொண்டாள் இடையில் மிருதுளா போன் பண்ணி தனுவிடம் பேசினாள் ஆனால் அவள் எங்கிருக்கிறாள் என்பதை மட்டும் எவ்வளவு கேட்டும் அவள் யாருக்கும் சொல்லவில்லை இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் தனுவுடன் பேச நிலவன் பல முறை முயன்றும் அவள் பேசவில்லை அதில் நிலவனுக்கும் கோபம் வர அவனும் அவளை தொடர்பு கொள்வதை நிறுத்துவிட்டான் பேசினால் முடியும் பிரச்சனையை இருவரும் பேசாமல் இருந்து பெரிதாக்கினர் கண்மூடி திறப்பதற்குள் ஒரு வருடம் ஓடிவிட முழுதாய் ஒரு வருடம் கழித்து பார்த்த மிருதுளாவை தனு இறுக்கி கட்டி கொண்டாள் மிருதுளா தனக்கு பெங்களூரில் வேலை கிடைக்கிறது மூணு மாசம் அங்கே ட்ரைனிங் அதற்கு பின் யூஎஸ்ல் வேலை என்க தனுவும் தனக்கு ஒரு மாற்றம் தேவை என்று நினைத்தவள் மிருதுளாவுடன் யூஎஸ் சென்று விட்டாள் காதல் பதினாறு பழைய நினைவுகளில் மூழ்கி இருந்த மிருதுளாவின் கண்கள் அவளையும் அறியாமல் கண்ணீர் சிந்தியது இரவுக்கும் நிலவுக்கும் ஓய்வு கொடுக்க கதிரவன் தன் கதிர் கொண்டு பூமியில் கால் பதித்து வான வீதியில் வளம் வந்தான் அவ்வேளையில் தனு மிருதுளாவிடம் கெஞ்சி கொண்டிருந்தாள் மிருது பிளீஸ் டி என கெஞ்ச வைக்காத கிளம்பு என்று மிருதுவுடன் போராடி கொண்டிருந்தாள் தனு ஏ எரும உனக்கு தான் தெரியுமில்ல நான் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்றது இல்லைன்னு அப்புறம் எதுக்கு என்ன இம்ச பண்ற ஏ இப்ப யாரடி உன் பர்த்டே செலிப்ரேட் பண்ண சொன்னது நான் உன்னை சும்மா ஷாப்பிங் தானே கூப்பிட்டேன் அதுக்கு ஏண்டி இந்த அளப்பற என்று தனு கடுப்பானாள் இப்ப எதுக்கடி ஷாப்பிங் ஆஹ் எதுக்குன்னு கேக்குறேன் 
ஏன் பர்த்டேக்கு புது ட்ரெஸ் எடுக்க தானே எங்க ஆமாடி உனக்கு புது ட்ரெஸ் வாங்க தான் என் ஷாப்பிங் இப்ப அதுக்கு என்ன பர்த்டேக்கு ஜஸ்ட் ஒரு புது ட்ரெஸ் கோயில் கூட இல்லைன்னா எப்படி உன் கூட வந்தா நெல்லுக்கு பாயிர தண்ணி புல்லக்கம் பாயிர மாதிரி நானும் கொஞ்சம் ஷாப்பிங் பண்ணிக்குவேன் ஏதோ உன் புண்ணியம் உனக்கு ட்ரெஸ் எடுக்க சொல்லி மை நைனா அவரோட டெபிட் கார்டையும் அதோட பின் நம்பரையும் என்ன நம்பி கொடுத்துருக்கிறாரு பாவம் எங்க அப்பனுக்கு ஆள் வளர்ந்த அளவுக்கு அறிவு வளரல ஹம் என்ன செய்ய என்று சொல்ல மிருதுளா வைத்த கொட்டில் வழி தாங்க முடியாமல் தலையை தேய்த்து கொண்டால் தனு எப்படியும் மிருதுளாவின் கை காலில் விழுந்து கெஞ்சி கதறி அவளை ஷாப்பிங்கிற்கு அழைத்து வந்திருந்தாள் மிருதுளாவை அவளுக்கு உடை தேர்ந்தெடுக்க சொல்லிவிட்டு தனியா அவளுக்கு வேண்டியதை வாங்க செல்ல மிருதுளா தனக்கு ஒரு புடவை ஜீன்ஸ் பேண்ட் டாப் எடுத்தவள் தனுவிற்கும் அவள் அப்பா அம்மாவிற்கும் சேர்த்து ட்ரெஸ் எடுத்து பில் போட்டுவிட்டு தனுவுக்காக காத்திருக்க அம்மாவின் புடவை முந்தானையை பிடித்து இழுத்தபடி அங்கிருந்த பொம்மையை வாங்கி தர சொல்லி தன் பிஞ்சு இதழ்களை பிதுக்கி கெஞ்சி கொண்டிருந்த குழந்தையை பார்த்தால் மிருதுளா கியூட் பேபி என்ன ஒரு நாலு இல்ல அஞ்சு வயசு இருக்கும் போல எவ்வளவு கியூட்டா இருக்கு என்று நினைத்தவள் அந்த குழந்தையின் அழகு முகமும் மழலை குரலும் அவளை இழந்த பொக்கிஷத்தை அவளுக்கு நினைவுபடுத்த தன்னை மறந்து அந்த குழந்தையை ரசித்து பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் அந்த குழந்தையின் அருகில் செல்ல நினைக்க அந்த குழந்தையை தூக்கி கொண்டு திரும்பிய அதன் தாயை பார்த்து அடுத்த அடி வைக்காமல் நின்றுவிட்டாள் அந்த பெண் போனில் பேசியது மிருதுளாவுக்கு தெளிவாக கேட்டியது மைடியர் ஸ்ரவன் உன் அரும பொண்டாட்டிக்கும் பிள்ளைக்கும் ட்ரெஸ் எடுத்தாச்சு இன்னும் ஒரு மணி நேரத்துல நான் நம்ம வீட்டுல இருப்பேன் என்று சொல்லி கொண்டே அங்கிருந்து நகர்ந்த ரஷ்மியை பார்த்துதான் மிருதுளா சிலையாக நின்றாள் ரஷ்மியையும் குழந்தையுமே இமை கொட்டாது பார்த்து கொண்டிருந்தவள் ஸ்ரவனுக்கும் ரஷ்மிக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சா அது ஸ்ரவன் குழந்தையா என்று நினைத்தவள் இதயத்தில் யாரோ கத்தியை கொண்டு கிழிப்பது போன்ற வழி அந்த வழியோடு ரஷ்மியை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் தனு அருகில் வந்ததை கூட கவனிக்கவில்லை ஏய் மிருது ஏய் என்று தனு அவளை உழுக்க மிருது அப்போதும் ஆசையாமல் நின்றாள் ஏய் மிருது என்னடி நான் வந்தது கூட கவனிக்காம அப்படி என்ன தாங்க பார்த்துட்டு இருக்க என்று மிருதுளா பார்வை போன இடத்தை பார்க்க அங்கு ரஷ்மியை பார்த்தால் தனு ஏ மிருது அது நம்ம ரஷ்மி தானே என்று உற்சாகமானாள் எத்தனை வருஷம் ஆயிடுச்சு அவளை பார்த்து கல்யாணம் ஆயிடுச்சு போல கையில பாப்பா வேற வச்சிருக்கா வா மிருது போய் அவ கிட்ட பேசுவோம் என்று மிருதுளாவை கைப்பிடித்து இழுக்க அதில் உணர்வு வந்த மிருதுளா தனு சீக்கிரம் வாடி வீட்டுக்கு போகலாம் என்று அவசரப்படுத்தினாள் ஏ லூசு என்ன பேசுற நீ அது நம்ம ரஷ்மிடி மறந்துட்டியா வாடி போய் எப்படி இருக்கான்னு விசாரிப்போம் என்று சொல்ல இப்ப நீ என் கூட வரப்போறியா இல்லையா என்று இருக்கும் இடம் மறந்து கத்திய மிருதுளா தனுவை இழுத்து கொண்டு அங்கிருந்து கிளம்ப தனுவுக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை வீட்டிற்கு வந்து ரொம்ப நேரமாகியும் மிருதுளா எதுவும் பேசாமல் மௌனமாக இருக்க தனு அவளை கண்டபடி திட்டி கொண்டிருந்தாள் ஏ நான் இங்க வந்து கத்திட்டு இருக்க நீ பாட்டுக்கு அமைதியா இருந்தா என்னடி அர்த்தம் ரஷ்மி நம்ம கூட வேலை பார்த்தபடி எத்தனை வருஷம் கழிச்சு அவளை பார்த்தோம் கையில குழந்தையோட வர இருந்தா ஒரு வார்த்தை பேசிட்டு வந்தா நீ என்ன குறைஞ்சா போயிடுவ அப்படி அவ உனக்கு என்னடி செஞ்சா அவ முகத்தை கூட பார்க்காம மூஞ்சி திருப்பிட்டு வர அளவுக்கு அவ என்னடி தப்பு செஞ்சா என்று தனு மிருதுளாவை தீ பார்வை பார்க்க மிருதுளா மௌனமாக தனுவை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் நான் என்னோட கல்யாணத்தை நிறுத்தினதுக்கு காரணம் அவ தாண்டி என்க தனு ஒன்றும் புரியாமல் கண்களை அகல விரிக்க அவள் மண்டை குழம்பியது ஏண்டி கல்யாணத்தை வேண்டான்னு சொன்னேன்னு பல தடவை காரணம் கேட்டிருக்கோம் ஒரு தடவை கூட இவ வாய திறந்தது இல்லை ஆனா இன்னைக்கு சம்பந்தமே இல்லாம ரஷ்மியே அந்த மேட்டர்ல இருக்கிறா என்று தனு முழிக்க மிருதுளா அழுவதற்கு கூட கண்ணில் கண்ணீர் இல்லாமல் போக வறண்ட பார்வையோடு எங்கேயே வெறித்து பார்த்தபடி அன்று ஹாஸ்பிட்டலில் ஸ்ரவனையும் ரஷ்மியையும் பார்த்த முதல் நடந்த அனைத்தையும் சொன்னவள் முகத்திலும் கண்களிலும் அத்தனை வெறுமை வழிகளை வார்த்தைகளில் வடிக்க முடியாமல் கண்ணீராய் வடிக்கிறேன் வாழ்ந்த காலமெல்லாம் அடுதும் இன்னும் கண்ணில் கண்ணீர் தீர்ந்ததவில்லை இனி வாழப்போகும் காலம் அதை நினைத்தால் வடிந்த கண்ணீர் அழிவதில்லை மனவழியை வார்த்தைகளில் சொல்லி சொல்லி வார்த்தைகள் தான் தீரும் வழியும் போகவில்லை வாழ்க்கையும் மாறவில்லை ரஷ்மியையும் பார்த்ததும் 
மிருதுளாவுக்கு பழைய நினைவுகள் மனதில் வந்து அவள் நிம்மதியை குலைக்க வெகு நேரம் அழுதவள் தன்னை மறந்து அப்படியே உறங்கிவிட மிருதுளாவை பார்த்த தனு மனதில் ஏகப்பட்ட குழப்பங்கள் மிருதுளாவின் நிலையை நினைத்து ஒரு பக்கம் கஷ்டமாக இருந்தாலும் அவசரப்பட்டு எதையும் முழுசாக புரிந்துக்காமல் இப்படி வாழ்க்கையை தொலைச்சிட்டு நிற்கிறாளே என்று ஒரு பக்கம் கோபமாகவும் இருந்தது இவளோட இந்த அவசர முடிவு எத்தனை பேரோட வாழ்க்கைய புரட்டி போட்டுச்சு என்று நினைத்தவள் மனக்க முன் அவள் அனுமதி இல்லாமல் வந்து நின்றான் நிலவன் தலையை உலுக்கி ச என்ன நினைப்பது அவனை எதுக்கு நான் நினைக்கிற என்று தன்னை தன்னை திட்டியவள் மெதுவாக தூங்கும் மிருதுளாவின் தலையை தடவி இதுவரை ஏன் நீ கல்யாணத்தை நிறுத்தினு தெரியாம இருந்தது தாண்டி எனக்கு இருந்த பெரிய பிரச்சனை இப்ப அது தெரிஞ்சு போச்சு இனி எல்லாம் சரியாகிடும் உன் பர்த்டே அன்னைக்கு உன் வாழ்க்கையே இனி வரப்போகும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உனக்கு அதிர்ச்சி காத்திருக்கு மிருது உனக்கே தெரியாத உன்ன பத்தின பல விஷயம் இனிமேதான் வெளியே வரப்போகுது பி ரெடி ஃபார் இட் என்றவள் டாக்டர் லக்ஷ்மிக்கு கால் செய்து இன்று நடந்த அனைத்தையும் சொன்னால் நாம தேடினது கிடைச்சிருச்சு ஆண்டி சோ இனி வெயிட் பண்ண வேணாம் அவ பர்த்டே அன்னைக்கு நம்ம பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுவோம் என்றவள் இன்னும் சில விஷயங்களை பேசிவிட்டு போனை வைத்தவள் முகம் முழுதும் வேதனையோடு உறங்கும் மிருதுளாவின் கன்னத்தில் முத்தம் வைத்து இனி உன் லைஃப் சூப்பரா இருக்கும் டா மிருது குட்டி என்றபடி அவள் அறைக்குள் சென்றான் காதல் பதினேழு கிழக்கை கிழித்து சூரியன் வந்து பூமியின் இருள் துடைக்கும் விடியற்காலை போல் மிருதுளாவின் இரண்ட பக்கங்களையும் கிழித்து அவள் வாழ்க்கையில் வெளிச்சம் கொண்டு வருமா அவள் வருங்காலம் காலையிலேயே தனு மிருதுளாவை கட்டாயப்படுத்தி புது புடவை கட்ட வைத்து கோயிலுக்கு கிளப்பி கொண்டிருந்தாள் இருவரும் கிளம்பி ரூமை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் அப்பா நாங்க கோயிலுக்கு போயிட்டு வரோம் என்றவள் திரும்பி தன் தந்தைக்கு ஏதோ சிக்னல் காட்டிவிட்டு செல்ல செல்வகுமாரும் அதை புரிந்து கொண்டு ஓகே என்று தலையாட்டினார் அன்று பெரிதாக எந்த விசேஷமும் இல்லை என்பதால் கோவிலில் அவ்வளவாக ஆட்கள் இல்லை மிருதுளா கண்கள் மூடி மனமுருகி தன் இஷ்ட தெய்வம் பிள்ளையாரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் சாமி உன்னை நம்பிதான் நான் இவ்வளோ பெரிய பிளான் போட்டிருக்கேன் நீதான் இதை நல்லபடியா முடிச்சு தரணும் நீ மட்டும் எனக்கு எல்லாத்தையும் நல்லபடியா முடிச்சு தந்துட்டா நான் உனக்கு ஆயிரத்தெட்டு ஐயோ இல்ல இல்ல நூத்தி எட்டு தேங்காய் உடைக்கிற பிள்ளையாரே என்று தனு கடவுளை வேண்டிக் கொண்டாள் வா தனு கோயில் சுத்திட்டு வருவோம் என்று மிருதுளா தனுவை அழைத்து செல்ல அங்கு மிருதுளாவின் புடவை முந்தானையை யாரோ இழுப்பது போல் இருக்க திடுக்கிட்டு திரும்பி பார்த்தவள் விழியில் தெரிந்தால் தெய்வத்திற்கு தேவதை வேடமிட்டது போல் அழகிய பெண் குழந்தை தாமரை இதழ் நிறத்தில் மென்பஞ்சு போன்று தன் இதழில் தன் பிஞ்சு விரலை வைத்து சப்பிக்கொண்டே கள்ளம் மற்ற சிரிப்போடு மிருதுளா முகத்தையே பார்த்த குழந்தை என்னை தூக்கிக்கோ என்பது போல் தன் கைகளை தூக்கி காட்ட மிருதுளா தன் இரு கைகளால் அப்படியே அந்த தேவதையை அள்ளிக்கொண்டாள் அந்த குழந்தையை தூக்கிய நிமிடம் மிருதுளாவுக்கு மனதில் சொல்ல முடியாத ஒரு மகிழ்ச்சி தன் அத்தனை வேதனைகளுக்கும் சிறப்புள்ளியாக தேய்ந்து போனது போல் ஒரு நிம்மதி பல வருடம் முன் தெரிந்தே தொலைத்த பொக்கிஷம் மீண்டும் தன் கை சேர்ந்த உணர்வு மனம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி வெள்ளம் பெருக்கெடுக்க அந்த குழந்தை முகம் முழுவதும் தன் இதழ்களை பதித்தாள் வெகு நாள் கழித்து மிருதுளா முகத்தில் தெரிந்த சந்தோஷத்தை பார்த்த தன்யாவின் மனமும் நிறைந்துவிட மிருதுளா முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தால் தனு மிருதுளா ஆசையாய் அந்த குழந்தையை கொஞ்ச தன் மான்விழி விரிய மிருதுளாவை பார்த்த குழந்தை தன் மழலை மொழியில் அவளை மா என்று அழைக்க அப்போது மிருதுளா அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை அந்த அம்மா என்ற ஒற்றை வார்த்தை அவள் முழு உடலையும் உலுக்கியது உலர்ந்த காய்ந்த அவளின் உயிர்ப்பு அந்த குழந்தையின் அம்மா என்ற அழைப்பில் பல வருடங்களுக்கு பிறகு பூத்து மலர்ந்தது இமைக்க மறந்து அந்த குழந்தையை பார்த்தவள் இன்னொரு முறை அம்மானு சொல்லு என்று ஆசையோடு கேட்க அதே மழலை குரலில் மா என்ற குழந்தை தன் தேன்வடியும் மலர் இதழை மிருதுளாவின் கன்னத்தில் பதித்தது அவள் மொத்த கவலையும் அந்த முத்தம் தந்த ஈரத்தில் கரைந்து மறைந்தது தனு குழந்தையின் கண்ணத்தில் முத்தமிட்டவள் குட்டி பாப்பா நீங்க ரொம்ப கியூட்டா அழகா இருக்கீங்க என்றவள் மிருதுவிடம் திரும்பி ஏ மித்து இந்த பாப்பாவை பார்த்தா சின்ன வயசு போட்டோல ஒன்னும் பார்த்த மாதிரியே இருக்குல்ல என்க மிருதுளாவும் அதை அப்போதுதான் கவனித்தாள் அந்த குழந்தை அச்சு அசல் மிருதுளாவையே உரித்து வைத்திருந்தது 
மிருதுளா குழந்தையில் எப்படி இருந்தாலோ அப்படியே இருந்தால் அந்த குட்டி தேவதை அவ பெத்த பொண்ணு அவள மாதிரிதானே இருப்பாத்தனுமா என்ற கம்பீரமான ஆண் குரலில் மிருதுளா அதிர்ந்து திரும்ப அங்கு ஸ்ரவணை பார்த்தவள் உயிருள்ள சிலையாய் சமைந்து நின்று விட்டாள் அன்று ஃபார்ம் ஹவுஸில் அவனை கடைசியாக பார்த்ததுதான் அதன் பின் இன்றுதான் அவனை பார்க்கிறாள் உடலில் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஆனால் அவன் பழைய ஸ்ரவன் இல்லை அனைவரையும் கட்டி இழுக்கும் அந்த காண்க கண்களில் இன்று ஒளி இல்லாமல் சோகம் மட்டுமே குடிக்கொண்டிருந்தது எப்போதும் மெல்லிய புன்னகை தவழும் அவன் முகத்தில் இன்று சுத்தமாக ஜீவன் இல்லை உணர்வுகள் அனைத்தும் பற்றி போய் உயிர் சுமக்கு வெறும் உடலாக மாறியிருந்தான் ஸ்ரவன் மிருதுளாவை துளைக்கும் பார்வை பார்த்தபடி அவள் அருகில் வந்தான் ஸ்ரவன் நீ சொன்னது சரிதான் தனு என் பொண்ணு அப்படியே அவ அம்மா உன் ஃப்ரெண்டு இதோ இவ்வளவு உரிச்சு வச்ச மாதிரிதான் பிறந்திருக்கா என்றவன் வார்த்தை தனவிற்காக இருந்தாலும் அவன் பார்வை மொத்தமும் மிருதுளா மேல்தான் இருந்தது அவ்வளவு நேரம் திடீரென ஸ்ரவணை பார்த்த அதிர்ச்சியில் இருந்தவளை ஸ்ரவணின் வார்த்தைகள் நிகழ்விற்கு கொண்டு வர என்ன என்ன பேசுறீங்க நீங்க புத்திகிதி கெட்டு போச்சா யார் குழந்தை யார் அம்மா ஏன் வாய் கூசாம இப்படி போய் சொல்றீங்க அதுவும் குழந்தை முன்னாடி ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்படி சொல்வீங்க இத மட்டும் ரஷ்மி கேட்டா என்ன நினைப்பா என்று கோபத்தில் குதிக்க சிவன் அவளை விரக்தியான பார்வை பார்த்து விட்டு இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் நீ என்னையும் என் மனசையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டடி என்றான் சலிப்பாக நான் பொய் சொல்லல இது நீ பெத்த குழந்த உன் குழந்த நம்ம குழந்த என்று உறுதியாக சொன்னவன் குழந்தைய பார்த்து நீ வா முக்தா குட்டி இந்த ஜென்மத்துல உனக்கும் எனக்கும் இவ கூட சேர்ந்திருக்க கொடுத்து வைக்கல போல எல்லாம் நம்ம விதி என்றவன் குழந்தையை மிருதுளாவிடமிருந்து வாங்க பார்க்க குழந்தை மிருதுளா கழுத்தை கொண்டு மா மா என்று தன் இதழை பிதுக்கி அழத் தொடங்க மிருதுளாவுக்கு அடிவயிறு கலங்கி துடித்தது அந்த துடிப்பை அவளுக்கு உணர்த்தியது அந்த குழந்தை அவள் குழந்தைதான் என்று அதோடு ஸ்ரவன் குழந்தையை முக்தா என்றழைக்க அவளுக்கு தெளிவாக புரிந்தது அந்த தேவதை அவள் வயிற்றில் பத்து மாசம் சுமந்து அவள் பெற்ற பிள்ளை என்பது ஸ்ரவன் குழந்தையை இழுக்காத குறையாக மிருதுளாவிடமிருந்து பிரித்து தூக்கி கொண்டு அங்கிருந்து செல்ல மிருதுளாவுக்கு அந்த நிமிடம் தன் உயிர் தன் உடலை விட்டு போவது போல் இருந்தது தன்னை கட்டுப்படுத்த முடியாது கதறி எழுதவள் தலையை தனு ஆறுதலாக தடவ குழந்தை போல் தனுவை இருக்கி கட்டி கொண்டால் மிருதுளா தனு தனு அது அது என் பாப்பா என்னோட பாப்பா என்றவளுக்கு உதடுகளில் வார்த்தை வராமல் தடுமாற கதறி எழுதாள் கண்களை துடைத்து கொண்டு எழுந்து அடுத்த நிமிடம் சென்ற இடம் டாக்டர் லக்ஷ்மியின் வீடு டாக்டர் லக்ஷ்மியின் வீட்டில் நுழைந்த மிருதுளா வீடே அதிரும்படி ஆண்டி என்று கத்த அவள் வருவதை ஏற்கனவே தனு போன் செய்து சொல்லி இருந்ததால் லக்ஷ்மி மிருதுளாவை எதிர்கொள்ள தயாராக மாடியில் இருந்து கீழே இறங்கி வந்தார் வாமா மிருதுளா என்ன திடீர்னு இந்த பக்கம் என்று அவர் சாதாரணமாக கேட்க அவரை கண்ணியமைக்காமல் பார்த்த மிருதுளா அடுத்து நொடி மொத்தமாக உடைந்து அப்படியே முட்டி போட்டு கீழே அமர்ந்தாள் கலங்கிய விழியோடு ஏன் ஆண்டி ஏன் இப்படி பண்ணீங்க உங்களை என் அம்மா மாதிரி நினைச்சுட்டு இருந்த ஆண்டி எனக்கு துரோகம் பண்ண உங்களுக்கு எப்படி மனசு வந்தது என்று கண்ணீரில் கரைந்தாள் இன்னைக்கு என் பொண்ணு என்னோட பொண்ணு பத்து மாசம் நான் சுமந்து பெத்த என் முக்தா மூணு வருஷம் கழிச்சு இந்த கையால இந்த ரெண்டு கையால தொட்ட தூக்கின அவளுக்கு ஆசையா முத்த கூட கொடுத்த ஆண்டி அவளை தூக்கின நிமிஷம் என்னோட மொத்த கவலையும் என்னை விட்டு விலகி தூர போற மாதிரி இருந்தது எனக்கு அப்படி ஒரு நிம்மதி ஆனா ஆனா அந்த நிம்மதி கொஞ்ச நேரம் கூட நிலைக்கலையா ஆண்டி சிவம் வந்து அவன் அவரோட பொண்ணுன்னு சொல்லி எங்கிட்ட இருந்து பிரிச்சு தூக்கிட்டு போன அந்த நிமிஷம் எனக்கு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா என் அடிவயிறு கலங்கி போச்சு ஏன் ஆண்டி ஏன் இப்படி பண்ணீங்க ஏன் எங்கிட்ட உண்மைய மறைச்சிங்க என்ன அடைஞ்சே தீரணும் வெறியோட சுத்திட்டு இருந்த சிவன் கிட்ட என்னோட முக்தா ஏன் ஆண்டி எப்படி நடந்தது இது ஏன் இப்படி செஞ்சுங்க முக்தாவை வச்சு என்ன அடைய திட்ட போட்டிருக்கானா அவன் ஆனா நீங்க எப்படி ஆண்டி இந்த மாதிரி ஒரு தப்புக்கு உடனே இருந்தீங்க ஓ 
ஒருவேளை அந்த சிரமம் பணத்தை பார்த்து அவன் பக்கம் போயிட்டீங்களா என் வாழ்க்கையோடு விளையாட எவ்வளோ பணம் வாங்கினீங்க என்றவள் கண்ணம் அடுத்த நிமிடம் சிவந்து இருந்தது யார பார்த்துடி பணத்துக்கு விலை போனீங்கன்னு சொன்ன உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா ஏன் அம்மாவை பார்த்து நீ இப்படி பேசியிருப்ப என்ற சிந்துவின் வார்த்தையில் மிருதுளா நிலை குலைந்து நின்றாள் லட்சுமி ஆண்டி உன்னோட அம்மாவா என்று கேட்ட மிருதுளாவுக்கு அன்றைய நாளின் இரண்டாவது அதிர்ச்சி இது ஆமாடி அவங்கதான் என்னையும் நிலவனையும் பெத்த அம்மா பிரியாமா அம்மாவோட தங்கச்சி அப்பா இருந்த அப்புறம் குழந்தை இல்லாத பிரியாமா கிட்ட எங்களை விட்டுட்டு தன்னை முழுசா ஏழை ஜனங்களுக்கு ஃப்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் பார்க்கவே தன்னை அர்ப்பணிச்சவங்கடி அவங்க அவங்கள பார்த்து பணத்துக்கு பின்னாடி போனவங்கன்னு சொல்றடி என்று அவளை தீயாய் முறைத்தவள் அப்புறம் என்ன சொன்ன நீ சிவன் மாம்ஸ் உன்னை அடைய திட்டம் போட்டாங்களா வாயெழுகி போயிடுடி உனக்கு எப்படி உன்னால அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியுது அத சொல்லவும் வாய் கூசல சி அவர் மட்டும் உன்னை அடையணும்னு நினைச்சிருந்தா அன்னைக்கு ஃபார்ம் ஹவுஸ்ல உன்னை மறந்து மயக்கத்துல இருந்திய அப்பவே உன்னை அவருக்கு எடுத்திருக்க முடியாது அடி அறிவு கட்டவளே ஆனா அவர் அப்படி செய்யல அவர் உன்னோட உடம்ப விரும்பல உன்னோட மனசுதான் விரும்பினார் அதான் உன்னை உயிரா நேசிச்சவரு நீதான் வாழ்க்கை இருந்தவரு உனக்காக அவர் காதலிய விட்டு கொடுத்தாரு அவரை போய் எப்படி நீ சிரவன் மாம் சொன்ன மாதிரி நீ இன்னும் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் அவரையும் சரி உன்னை நேசிக்கிறவங்களையும் சரி புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேன் யாருடி உன் வாழ்க்கையில விளையாடினா ஹம் யாரு விளையாடினா உன் லைஃப்ல எல்லாமே நீ எடுத்த முடிவு தான் அதோட லாப நஷ்டத்தை நீ தான் அனுபவிக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீ நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்ச எல்லாரையும் குற்றவாளி ஆக்குறியா நீ சா என்ன பிரவிடி நீ உங்ககிட்ட எல்லாம் பேசுறதே வேஸ்ட் என்று கோபமாக சென்று அமர்ந்த சிந்துவின் கண்கள் கோபத்தில் சிவந்து இருந்தது லக்ஷ்மி ஆண்டி நிலவன் சிந்து அம்மா என்று தெரிந்த மிருதுளா என்ன பேசுவது என்று தெரியாமல் தடுமாறி நிற்க லக்ஷ்மி அவள் தலையை மெதுவாக வருடினார் எனக்கு உன் நிலைமை புரியுது மிருதுளா முக்தாவை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முந்தி நீ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய சில முக்கியமான உண்மைங்க இருக்கு அத முதல்ல நீ தெரிஞ்சுக்கணும் என்றவர் தனுவை பார்க்க அவள் சரி என்று தலையாட்டி பிளீஸ் எல்லாரும் வெளியே வாங்க என்று கத்தி கூப்பிட அடுத்த நிமிடம் அந்த வீட்டு ஹால் நிறைந்தது நிலவன் பிரேம் தனுவின் அம்மா அப்பா ரஷ்மி அவள் குழந்தை தருண் விஸ்வா கையில் தன் ஒரு வயது மகள் சிவிகாவுடன் அனைவரும் வந்து ஆஜராகினர் அனைவரையும் மொத்தமாக பார்த்த மிருதுளா தன்னந்தனி காட்டில் வழி தெரியாமல் மாட்டிக்கொண்ட குழந்தை போல் முழித்து கொண்டிருந்தாள் தனு ரஷ்மிக்கு கஞ்சாடை காட்ட ரஷ்மி மிருது அருகில் வந்தாள் நீ நினைக்கிற மாதிரி ஸ்ரவனுக்கு எனக்கு நடுவில் ஒன்றும் இல்லை மிருது நீ எங்களை பற்றி நினச்சிட்டு இருக்கிறது எல்லாம் தப்பு நாலு வருஷத்துக்கு முந்தி எங்க மேல உனக்கு சந்தேகம் வந்தப்பவே நீ ஒரு வார்த்தை எங்க கிட்ட கேட்டிருந்தா இவ்வளோ பிரச்சனையே வந்திருக்காது மிருது எங்க மிருதுளா அவளை கோபமாக பார்த்தாள் அப்போ நீ கன்சீவா இருந்தது பொய்யா ரஷ்மி சொல்லு ரஷ்மி பொய்யா என்று அவளை முறைக்க அதுக்கு பதில் நான் சொல்றேமா அமுல் பேபி என்ற பிரேமை மிருது புரியாமல் பார்த்தாள் ரஷ்மி கன்சீவா இருந்தது உண்மைதான் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு அப்பா ஸ்ரவன் இல்ல நான் ரஷ்மி என்னோட ஒய்ஃப் தருண் என்னோட பையன் என்று சொல்ல மிருதுளா தலையில் இடை விழுந்தது போல் இருந்தது மிருதுளா பிரேம் சொல்வதை நம்ப முடியாமல் பார்க்க ஆமா அமுல் பேபி ரஷ்மியும் நானும் ரொம்ப வருஷமா லவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ரஷ்மி வீட்டில் எங்க காதல ஒத்துக்கல ஒரு தவிர்க்க முடியாத சூழ்நிலையில நாங்க ரெண்டு பேரும் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் செஞ்சுக்கிட்டோம் ஷிவன் கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல தான் நாங்க தங்கி இருந்தோம் எங்க கல்யாண மேட்டர் ஷிவன் நிலவன் பரத் விஸ்வா தவிர வேற யாருக்கும் தெரியாது சிந்துக்கு கூட தெரியாது அன்னைக்கு ரஷ்மி கூட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நான் தான் போக வேண்டியது எனக்கு முக்கியமான மீட்டிங் இருந்துச்சுன்னு தான் ஷிவன் ரஷ்மி ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போனா ஆனா அதுவே உங்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையையும் இப்படி புரட்டி போடணும்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினைக்கல எங்களுக்கே தெரியாம நீங்க பிரிய நாங்க காரணம் ஆயிட்டோம் என்று பிரேம் வருத்தத்தோடு சொல்ல மிருதுளாவுக்கு காலு கடியில் பூமியே நழுவுவது போல் இருந்தது நடப்பது அனைத்தும் உண்மையா பொய்யா என்று பிரித்து பார்க்கும் சக்தி கூட மிருதுளாவிடம் இருந்து அப்போது இல்லை நடப்பது அனைத்தும் கனவு போல் இருந்தது அப்போ அப்போ அன்னைக்கு அந்த நசுங்க பேசினது என்று மிருதுளா வாய்க்குளறி வார்த்தை தடுமாறி வெளியே வர அதுக்கு பதில் நான் சொன்னா சரியா இருக்காது மிருது 
சொல்ல வேண்டியவங்க சொன்னாதான் கரெக்டா இருக்கும் என்ற தனு அங்கிருந்த அறையை நோக்கி அசோக் சார் வெளியே வாங்க என்று குரல் கொடுக்க திரும்பி அங்கு பார்த்த மிருதுவுக்கு அங்கு வந்தவளை பார்த்து அவள் இருந்த கோலத்தை பார்த்து பேரதிர்ச்சி மிருதுளா வாய் அவளையும் அறியாமல் அர்ச்சனா என்று முணுமுணுக்க வீல் சேரில் வந்த அர்ச்சனா மிருதுளாவை நோக்கி கையெடுத்து கும்பிட்டாள் என்ன மன்னிச்சிடு மிருதுளா நான் உனக்கு பெரிய பாவம் பண்ணிட்டேன் மிருதுளா என்ன மன்னிச்சிடு என்று கண்ணீர் விட்டு கதற அவள் கணவன் அசோக் அவளை தோளோடு அணைத்து சமாதானப்படுத்தினான் அதில் கொஞ்சம் ஆறுதல் கண்ட அர்ச்சனா மிருதுளா காலேஜ் சேர்ந்தது முதல் கடைசியாக ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ரெண்டு நர்ஸ் மூலம் ஸ்ரவன் மிருதுளாவை பிரிக்க அவள் செய்த அத்தனை சூழ்ச்சிகளையும் சொன்னவள் யாரும் எதிர்பார்க்காத போது திடீரென மிருதுளா காலில் விழுந்தாள் என்ன மன்னிச்சிடு மிருதுளா உனக்கும் ஸ்ரவனுக்கும் நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு தான் ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல என்னோட ஒரு கால் போயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் இங்க இருக்க பிடிக்காம நான் லண்டன் போயிட்டேன் அங்கதான் அசோக்க பார்த்தேன் என்னோட குறைய பத்தி கவலைப்படாம உண்மையே என்னை காதலிச்சாரு அவரோட காதல நான் உணர்ந்தப்பதான் உன்னையும் ஸ்ரவணையும் பிரிச்சது எவ்வளவு பெரிய பாவம்னு எனக்கு புரிஞ்சது அதுக்கு பிறகு நான் உங்கள பத்தி விசாரிச்ச நீ ஸ்ரவண வேணாம்னு சொல்லிட்டு யூஎஸ் போயிட்டதா கேள்விப்பட்டேன் என்னாலதான் நாங்க பிரிஞ்சிங்கன்ற குற்ற உணர்ச்சி என்ன தினமும் குத்தி கிழிக்குது மிருதுளா ஆனா நான் செஞ்ச தப்ப எப்படி சரி செய்யறதுன்னு எனக்கு புரியல சிவன் கிட்ட மன்னிப்பு கேட்க நினைச்சேன் ஆனா அவ முகத்தை பார்க்கற தைரியம் எனக்கு வரல என்று அவள் செய்த அனைத்து பாவங்களுக்கும் மிருதுளாவிடம் பாவ மன்னிப்பு கேட்க மிருதுளாவுக்கு நாலு பக்கம் இருள் சூழ்ந்த அறையில் தனியாக இருப்பது போல் இருந்தது அவள் மொத்தமாக தன்னிலை மறந்திருந்தாள் இதற்கு மேல் தன்னிடம் பேச ஒன்றுமில்லை என்பது போல் மற்றவர் சொல்வதை கேட்க காதையும் மனதையும் திறந்து வைத்து வாயையும் அறிவையும் மூடிக்கொண்டாள் மனதால் யோசிக்காமல் இதுவரை தவறான முடிவெடுத்தது போதும் என்று நினைத்தவள் அமைதியாக அமர்ந்து விட்டார் காதல் பதினெட்டு மிருதுளா ரஷ்மியை பற்றி சொன்னவுடனே தனுவுக்கு இதில் ஏதோ தப்பு நடந்திருக்கிறது என்று சந்தேகம் வர அனைவருக்கும் போன் பண்ணி லட்சுமி வீட்டிற்கு வர சொன்னவள் லட்சுமியை பார்க்க சென்றாள் அனைவரும் யோசனையில் மூழ்கி இருக்க நிலவன் தனுவை பார்ப்பதில் மூழ்கி இருந்தான் அன்று அவன் வீட்டில் நடந்த சண்டைக்கு பிறகு அவள் அவனை அடியோடு வெறுத்திருந்தாள் அவனை பார்ப்பது கூட இல்லை நிலவன் பல முறை அவளை பார்க்க முயன்று தோற்றவன் அதன் பின் தனுவை சந்திக்க முயலவில்லை இப்போது ஸ்ரவன் மிருதுளாவை திரும்பவும் ஒன்று சேர்க்க தனு போட்ட பிளானில் லக்ஷ்மியோடு அனைவரும் சேர்ந்து கொள்ள நிலவனும் வந்துவிட்டான் நிலவன்தான் அவளை விடாமல் சைட்டடித்தானே தவிர தனு அவனை ஒரு சிறு பார்வை கூட பார்க்கவில்லை இப்ப என்ன பண்றது தனு என்று சிந்து கேட்க இதென்ன கேள்வி சிந்து அதான் பிரச்சனை என்னன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ரஷ்மிய நேரம் மிருதுளா கிட்ட கூட்டி போய் உண்மையை சொல்ல வைப்போம் பிரச்சனை முடிஞ்சது என்று விஸ்வா கூலாக சொல்ல இல்லனா அது சரிப்பட்டு வராது ஏன்னா ரஷ்மியும் பிரேம் அண்ணாவும் உண்மையை சொன்னா மிருது நம்புவாதான் ஆனா அதே சமயம் அந்த நர்ஸ் ரெண்டு பேரும் ஏன் அப்படி பேசினாங்க யார் அவங்களை அப்படி பேச சொன்னதுன்னு தெரியணும் அப்பதான் இந்த பிரச்சனைய முழுசா முடிக்க முடியும் இல்லனா எல்லாருக்கும் இது ஒரு உறுதலாவே மனசுல இருந்துட்டு இருக்கும் என்று தனு சொல்ல அனைவருக்கும் அவள் சொல்வது போல் தான் செய்வது சரி என்று பட்டது ஓகே தனியாதூல் நீ சொல்றது சரிதான் என்ற விஸ்வா தொடங்க தனு அவனை செல்லமாக முறிக்க விஸ்வா டக்கன தன் நாக்கை கிடைத்து கொண்டான் சாரிடா தனு என்று கெஞ்ச தனு சின்னதாய் சிரித்தவள் இட்ஸ் ஓகேனா என்றதும் விஸ்வா பேச்சை தொடர்ந்தான் நீ சொல்ற மாதிரியே செய்ய முதல்ல அந்த ரெண்டு நர்ஸ நாம கண்டுபிடிக்கணும் நாலு வருஷம் ஆயிடுச்சு இப்ப அதுங்க ரெண்டும் அங்கதான் வேலை பாக்குதான் இல்ல வேற எங்கேயும் போயிடுச்சான்னு தெரியணுமே என்றான் எனக்கு இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா தெரியலடா விஸ்வா என்று நிலவன் சலித்து கொள்ள அதில் கடுப்பானால் தனு முயற்சி செய்யாம முடியாதுன்னு சொல்ற பழக்கம் எனக்கு இல்ல விஸ்வானா நாளைக்கு இதே நேரம் இந்த பிரச்சனைக்கு பதிலோட வர என்று வேகமாக அங்கிருந்து சென்றவள் போய் நின்ற இடம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் தான் லக்ஷ்மி மூலம் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீஃப் டாக்டரிடம் பேசி சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் எடுத்தாள் அவள் நல்ல நேரம் நான்கு வருடத்திற்கு முந்தைய சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் ஹார்ட் டிஸ்கில் ஸ்டோர் செய்து வைத்திருந்தது லக்ஷ்மி வீட்டில் அனைவரும் அந்த ஃபுட்டேஜை கவனமாக பார்க்க அதில் மிருதுளா அழுது கொண்டே வெளியே செல்லும் காட்சியும் அதன் பின் அர்ச்சனா முகம் முழுக்க வஞ்சக சிரிப்போடு மிருதுளா அழுது கொண்டு செல்வதை பார்க்கும் காட்சியும் பதிவாகி இருந்தது அர்ச்சனாவை பார்த்தவுடனே அனைவருக்கும் என்ன நடந்திருக்கும் என்று புரிந்துவிட அடுத்து அர்ச்சனா எங்கிருக்கிறாள் என்று விசாரித்தனர் அதில் அவளுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆனதும் அதன் பின் அவள் லண்டன் சென்று விட்டாள் என்பதும் வரை கண்டுபிடித்தனர் 
ஆனால் இப்போது அவள் லண்டனில் எங்கிருக்கிறாள் என்று தெரியாமல் விஸ்வாவும் நிலவனும் தவிக்க தனு ஹியூ டோன்ட் டுரி விஸ்வானா ஐ வில் ஹேண்டில் இட் என்றவள் தன் போனில் யாருக்கோ டயல் செய்து ஸ்பீக்கரில் போட்டு காத்திருக்க அனைவரும் தனுவையும் அவள் போனையுமே ஆர்வமாக மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மூணு நாலு ரிங் அடித்த பிறகு போனை அட்டன் செய்த ஆண் குரல் ஹாய் தன்யா டார்லிங் ஹவ் ஆர் யூ மை ஸ்வீட் ஹார்ட் இந்தியா போனது இந்த மாமன மறந்துட்டு இல்ல பேபி என்று உற்சாகமாக எதிர்முனையில் இருந்து குரல் வர இங்கு ஒருவனின் இதயம் எரிமலையாய் விடுத்து சிதறி கொண்டிருந்தது நிலவன் கடுப்போடு போனையும் தனுவையும் மாறி மாறி பார்க்க தனு போனை கையில் எடுத்தாள் டே ஆகாஷ் மாமா எனக்கு ஒரு ஹெல்ப் வேணும்டா என்ன பேபி இப்படி கேட்டுட்ட நீ கேட்டா நான் என் உயிரியே கொடுப்பேன் நீ ஹெல்ப் ஆதுன்னு பெரிய வார்த்தையெல்லாம் பேசிட்டு என்று எதிர்முனையில் பதில் வர இங்கு நிலவன் நீ என்னோட உயிரை கொடுக்கறது பக்கி பயலு நீ மட்டும் என் கையில சிக்கு ராஸ்கல் என் தனுவ டார்லிங் பேபின்னு கூப்பிடுற அந்த நாக்க பிடுங்கி எடுத்து வெளியே போட்டுட்டு நடுமண்டையில நச்சுன்னு வெட்டியே கொள்றண்டா உன்ன என்று பல்லை கடித்தான் தனு ஆகாஷிடம் நடந்த அனைத்தையும் சொல்லி உனக்கு ஒன்டே தான் மாமா டைம் நாளைக்கு எனக்கு அர்ச்சனா பத்தினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வேணும் இது மிருதுவோட லைஃப் மேட்டர் மாமா விளையாட்டு இல்ல புரியுதா ஹே லூசு அவ உனக்கு ஃப்ரெண்டுனா எனக்கு அவ சிஸ்டர் மாதிரி நீ போனை வச்சுட்டு அர்ச்சனாவோட டீட்டெயில்ஸ் மட்டும் எனக்கு அனுப்பு இன்னும் ஒன் ஹவர்ல அர்ச்சனாவோட மத்த ஜாதகத்தையும் உனக்கு அனுப்புற என்ற ஆகாஷ் போனை வைக்க தனு நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டு இனி நோ ப்ராப்ளம் சீக்கிரம் அர்ச்சனா பத்தி தெரிஞ்சிடும் என்றாள் ஏ தனு யாரடி அது ஆகாஷ் மாமானு கூப்பிடுற அவ்வளோ நெருக்கமா என்ன ஆமா சிந்து ஹி இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு மை ஹார்ட் என்று நிலவனை ஒரே கண்ணால் பார்த்து கொண்டே சொல்ல நிலவன் மூஞ்சில் எல்லம் கொள்ளும் வெடித்தது ஓ மேட்டர் அப்படி போகுதா என்று சிரித்த சிந்து சரி சரி எப்படியோ நல்லா இருந்தா ஓகே தான் அது சரி அவரால எப்படி அர்ச்சனாவை உடனே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒன் ஹவர்ல அர்ச்சனாவை பத்தி கண்டுபிடிக்க அந்த ஆகாஷின் அவ்வளோ பெரிய அப்பா டக்கரா உன் ஃப்ரெண்டுனா உன் கூட தானே வேலை பார்த்துருப்பாரு அப்ப அவர் யூஎஸ்ல தானே இருக்கணும் அப்புறம் லண்டன்ல இருக்க பொண்ணு எப்படி அதுவும் ஒன் ஹவர்ல உ மாமா என்ன மந்திரவாதியா வெத்தலையில மயில் போட்டு கண்டுபிடிக்க இட்ஸ் இம்பாசிபிள் என்ற சிந்துவை பார்த்து அழகாய் சிரித்த தனு இட்ஸ் பாசிபிள் சிந்து அவனை பத்தி உனக்கு தெரியாது ஜெகஜால சித்த அவன் யூஎஸ்ல தான் இருக்கான் ஆனா அவன் என் கூட வேலை பாக்குறவன் இல்ல என்னோட பாஸ் என் கம்பெனியோட எம்டி அவனுக்கு உலகம் பூரா கான்டாக்ட் இருக்கு அவன் நினைச்சா எதுவும் செய்ய முடியும் வயிற்றில் ஒரு மணி நேரம் ஒரு யுகமாக கழிய ஆகாஷிடம் இருந்து கால் வந்தது தனு பேபி அந்த அர்ச்சனாவை பிடிச்சிட்டேன் அவ ஹஸ்பண்ட் அசோக் நம்பர் கிடைச்சது அவர்கிட்ட மிருதுகுட்டி பத்தி சொன்ன அர்ச்சனாவை தப்ப ரியலைஸ் பண்ணிட்டாலாம் மிருதுலா கிட்ட நேரடியா மன்னிப்பு கேட்க அவளும் அவ ஹஸ்பண்டும் அசோக்கும் இந்தியா வரேன்னு சொல்லிட்டாங்க அசோக் கிட்ட உன்னோட நம்பர் கொடுத்திருக்க இனி நீ டீல் பண்ணிக்கோ என்றதும் சந்தோஷத்தில் துள்ளிய தனு வாவ் Love you, da, mama. Love you so much. என்றவள் போனை கட் செய்ய நிலவன் கட்டுக்கடங்காத கோபத்தில் கொதித்து கொண்டிருந்தான் அடியே வாழ்த்தி உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா குத்து கல்லாட்ட நான் ஒருத்த இங்க உன் கண்ணு முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்க நீ எவ்வளவு திமுறு இருந்தா இன்னொருத்தனுக்கு ஐ லவ் யூ சொல்லுவ இதுவரை எனக்கு ஒரு லவ் யூ வாது சொல்லியிருப்பியாடி நீ நேத்து அவ்வளவு தூரம் உன் பின்னாடி வந்து நான் மன்னிப்பு கேட்டு கெஞ்சன உன் மனசு இறங்கிச்சா இப்ப என்ன வச்சுட்டே அந்த ஆகாஷ் பக்கி கிட்ட கொஞ்சிட்டு இருக்க அதுவும் மாமானு வேற கூப்பிடுற நீ இருடி மகளே நம்ம கல்யாணம் மட்டும் முடியட்டும் இதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு வட்டிய முதலமா உன்னை பழி வாங்கல என் பேரு நிலவன் இலடி என்று சபதம் எடுக்க அதுக்கு முதல்ல அவன் மனசு மாறி உன்ன மன்னிக்கணும் நீ என்ன சின்ன தப்பா பண்ணி வச்சிருக்க அவன் நேத்து பேசினதுல இருந்தே அவன் மனசு எந்த அளவு காயப்பட்டிருக்கணும் உனக்கு புரியல என்றவன் மனசாட்சி நேற்று நடந்த நிகழ்வை நினைத்து மனம் கசந்தது 
நேற்று தனுஷ் ஸ்ரவணை பற்றி தப்பாக பேசிய அந்த நர்ஸ் ரெண்டு பேர் பற்றி ஏதாவது தகவல் கிடைக்குமா என்று பார்க்க ஹாஸ்பிட்டல் செல்வதாக சொல்ல லக்ஷ்மி அவளை தனியாக போக வேண்டாம் என்றவர் நிலவனை கூட போக சொல்லி இருந்தார் தனுவும் லக்ஷ்மியின் வார்த்தையை மீற முடியாமல் நிலவனுடன் சென்றாள் காரில் செல்லும் போது தனு நிலவன் பக்கம் கூட திரும்பவில்லை கண்ணாடி வழியே வெளியே வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் நிலவன் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து முடியாமல் ஆள் நடமாட்டம் இல்லாத இடத்தில் காரை நிறுத்தியவன் கதவை திறந்து வெளியே வந்து தனுவின் பக்கம் இருந்த கார் கதவை திறந்து அவள் கையை பிடித்து வெளியே இழுத்தான் கதவை மூடிவிட்டு தனுவை கார் கதவின் மீது தள்ளி நிறுத்தி அவள் அசைய முடியாதபடி தன் கை கொண்டு தடுப்பு போட்டவன் அவள் கண்களை ஊடுருவும் பார்வை பார்க்க தனுவின் கண்களில் எந்த உணர்ச்சியும் இல்லை எப்போதும் அவன் அருகாமையில் தன்னை தொலைத்து கண்கள் முழுவதும் காதலை தேக்கி வைத்து அவனை பார்க்கும் அவள் கண்கள் இன்று வறண்டிருந்தது அதை பார்த்த நிலவன் மனதும் அதிகமாகவே வலித்தது அவசரப்பட்டு நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எங்க வாழ்க்கையோட மொத்த சந்தோஷத்தையும் எங்க கிட்ட இருந்து பறிச்சிடுச்சே அன்னைக்கு மட்டும் நான் கொஞ்சம் பொறுமையா இருந்திருந்தா இன்னைக்கு என்னோட தனு என் கூட இருந்திருப்பாளே என்று நினைக்கையிலேயே அன்றைய நாளை எண்ணி அவன் உள்ளம் வருந்தியது தனு பிளீஸ் டி என்கிட்ட பேசுடி ஏதோ கோவத்துல அன்னைக்கு அப்படி பேசிட்டேன் அதுக்காக நாலு வருஷம் என்னை பிரிஞ்சு என்னை வதைச்சது பத்தாதா உனக்கு இன்னும் எத்தனை நாள் டி என்னை விட்டு தள்ளி நின்று என்னை சாகடிக்க போற இன்னும் எவ்வளவு நாள் எனக்கு இந்த தண்டனை இவ்வளவு நாளும் நீ எப்ப நீ இந்தியாவை திரும்பி வருவ எப்ப உன் வாயால நீ என்னை இம்ச குரங்குன்னு திட்டுவனு நான் எப்ப உன் கூட உரிமையா செல்ல சண்டை போடுவேன்னு ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்பார்த்து ஏங்கிட்டு இருந்த தெரியுமா ஆனா நீ இங்க வந்ததுல இருந்து என் முகத்தை ஒரு தடவை கூட பாக்கல ஒரு வார்த்தை கூட பேசல மனசு வலிக்குது டி என்றவன் குரலில் அத்தனை வேதனை அவன் பேசுவது எதுவும் காதல் விழவில்லை என்பது போல தனு அமைதியாக இருக்க நிலவனுக்கு கோபம் தலைக்கேறியது ஏய் ஏன் இப்படி இருக்க இன்னும் நான் என்ன பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்கிற என்ன செஞ்சா உன் மனசு மாறும் நீ எனக்கு என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் சரி நான் ஏத்துக்கிறேன் என்று அவன் ஆற்றாமையில் கத்த தனு அவனை வெற்று பார்வை பார்த்தாள் நான் யாரு மிஸ்டர் உங்களை தண்டிக்க உங்களுக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு என்று அவனை நேருக்கு நேர் பார்த்து கேட்க நிலவன் எங்கிருந்து அவ்வளவு கோபம் வந்ததோ தெரியவில்லை ஏ யார்கிட்ட பேசுறேன்னு தெரிஞ்சுதான் பேசுறியா நீ நான் உனக்கு யாரும் இல்ல சொல்லுடி உன் லைஃப்ல நான் இல்ல உன் நெஞ்சு தட்டு சொல்லு உன்னை நீயே கேட்டு பாரு அது சொல்லும் உனக்கு நான் யாருன்னு எப்பவும் உன் மனசுல நான் தான் இருக்கேன் அது எப்பவும் மாறாது ஓகே ஐ வில் அக்செப்ட் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதுக்கு நீ என்ன பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாலும் எனக்கு ஓகே ஆனா அதுக்காக நீ என்னை விட்டு விலகி போக நினைச்சா ஐ எம் சாரி அது இந்த ஜென்மத்துல நடக்காது என்று அவள் தோலை அழுந்த பிடித்து உறுதியாக சொல்ல அவன் பிடியில் வழி தாங்க முடியாமல் தனு முகம் சுருங்க அவன் கையை தட்டிவிட்டாள் நீங்க ஏன் மிஸ்டர் நிலவன் நடந்ததை நினைச்சு வருத்தப்படணும் நியாயமா நான் தான் உங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கணும் நான் தான் முட்டாள்தனமா நீங்க என்ன விரும்புறீங்க உங்களுக்கு என் மேல அதிக நம்பிக்கை இருக்குன்னு கண்மூடித்தனமா நம்பிட்டேன் கேட்டீங்களே என்ன விட பெற்றா இன்னொருத்த கிடைச்சா அவன் கூட போயிடுவியான்னு அப்பதான் புரிஞ்சது உங்களுக்கு என் மேல காதலும் இல்ல நம்பிக்கையும் இல்லைன்னு அதுல கூட உங்க மேல தப்பு இல்ல உங்களுக்கு நம்பிக்கை வர அளவுக்கு நான் நடந்துக்கல போல சோ தப்பு என் மேலதான் இதுல நான் உங்களை தண்டிக்க ஒண்ணு இல்ல அந்த உரிமையை எனக்கு இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க அப்ப என் மனசுல இருந்தது உண்மைதான் ஆனா இப்ப இல்ல ஏன்னா எப்ப உங்க வாயிலிருந்து அப்படி ஒரு வார்த்தைய கேட்டனோ அப்பவே என் மனசு செத்து போச்சு இனிமே அதுக்கு உயிர் கொடுக்க முடியாது நீங்க தேவையில்லாம என்ன நினைச்சிட்டு உங்க வாழ்க்கைய வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு உங்க வாழ்க்கைய வாழ பாருங்க ஏன் லைஃப் பத்தி ஆல்ரெடி நாம் ஒரு முடிவு பண்ணிட்டேன் ஸோ டோன்ட் ட்ரெஸ் மீ நான் எங்க வந்தது மிருதுக்காக மட்டும்தான் அந்த வேலை முடிஞ்சதும் நான் மறுபடி யூஎஸ் போயிடுவேன் என்றவள் வார்த்தைகள் வழி தோய்ந்து வந்து விழ கோபத்தில் தான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை தன்னவளை எத்தனை தூரம் காயப்படுத்தி இருக்கிறது என்று நினைக்க அவனுக்கு அவன் மேலேயே வெறுப்பு வர அவன் உள்மனம் ஊமையாக கண்ணீர் வடித்தது நீ என்ன அன்னைக்கு மாதிரி நாலு அற விட்டு இருந்தா கூட 
எனக்கு இவ்வளோ ஒழிச்சிருக்காதடி ஆனால் எனக்கு உன் மேலே காதல் இல்லைன்னு சொன்ன பாரு எனக்கு வலிக்குதுடி ரொம்ப வலிக்குது உன்னை நான் எந்த அளவு காயப்படுத்தி இருக்கேன்னா எனக்கு நல்லா புரியுது இனி உன் கண்ணிலேருந்து ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வரக்கூட நான் விட மாட்டேன் இது உன் மேலே நான் வச்சிருக்கிற காதல் மேலே சத்தியம் இனி உன்னை கரெக்ட் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிட்டு உன்னோட மொத்த வாழ்க்கையை சந்தோஷமாக மாத்துறத தான் செல்லும் என்னோட லட்சியம் என்று மனதில் நினைத்தவன் மூச்சை இழுத்து விட்டு தன் நைசமன் செய்தான் இப்படியே விட்டா இவ சரிப்பட்டு வரமாட்டா இவளை வேற மாதிரி தான் கரெக்ட் பண்ணணும் என்று நினைத்தவன் ஒரு முடிவெடுத்து இங்க பாருடி இந்த ஜென்மத்துல எனக்கு பொண்டாட்டின்னு ஒருத்தி வந்தா அது நீ தான் உனக்கு புருஷன்னா அது நான் தான் இதை யாராலையும் மாத்த முடியாது ஏன் நீயே நினைச்சாலும் அது மாறாது எங்கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகலான்னு கனவுல கூட நினைக்காத திரும்பி யூஎஸ் போற கனவெல்லாம் மூட்டை கட்டி ஓரமா வச்சுடு மறுபடி உன்னை பிரிஞ்சு கஷ்டப்பட என்னால முடியாது ஸ்ரவன் மிருதுலா பிரச்சனை முடிஞ்சதும் அடுத்து நம்ம கல்யாணம் தான் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கல்யாணம் பண்ணி புள்ள குட்டின்னு ஜாலியா இருக்காங்க ஏன் சிந்து விஷ்வாக்கு கூட கல்யாணமாகி ஒரு சின்ன வாண்டு இருக்கு நீயும் நானும் மட்டும்தான் இன்னும் சிங்கிளா சுத்திட்டு இருக்கோம் சீக்கிரம் நம்ம கல்யாணத்தை முடிஞ்சு புள்ள குட்டி பெத்து அவங்கள ஓவர்டேக் பண்ணணும் ஸோ நீ சீக்கிரம் அதுக்கு ரெடியாகிற வழியை பாரு என்று குறும்பாக சொல்ல தனு அவனை தீயாய் முறைத்து அவனை வெட்டவா குத்தவா என்பது போல் பார்த்து கொண்டு நின்ற இடத்தில் அப்படியே நிற்க நிலவன் செல்லமாக அவள் கண்ணத்தை தட்டிவிட்டு சென்று காரில் உட்கார்ந்தான் தனு இன்னும் இருந்த இடத்தை விட்டு அசையாமல் நிற்க ஹேய் வால்டியூ அங்க என்ன கனவு கண்டுட்டு இருக்க பொறுக்க பொற பிள்ளைக்கு பேர் யோசிக்கிறியா என்ன அதெல்லாம் அப்புறம் யோசிச்சுக்கலாம் இப்ப வாடி அந்த ரெண்டு நர்ஸ் பிசாசு பத்தி விசாரிக்கணும் ஹாஸ்பிட்டல் போக டைம் ஆச்சு என்று சொல்ல இப்ப இவங்கிட்ட சண்டை போட நமக்கு நேரம் இல்ல இப்ப மிருதுலா தான் முக்கியம் என்று நினைத்தவள் அமைதியாக நிலவனுடன் சென்றாள் அங்கு அந்த ரெண்டு நர்ஸ் பற்றி எந்த தகவலும் கிடைக்காமல் திரும்பி வந்தவளுக்கு ஆகாஷ் மூலம் நல்ல செய்தி கிடைத்தது ஆகாஷ் மூலமாக அர்ச்சனாவையும் அசோக் இந்தியாவும் வந்தனர் எல்லோரும் சேர்ந்து போட்ட பிளான் படி அர்ச்சனா லட்சுமி வீட்டிற்கு வந்தாள் மிருதுலாவிடம் மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு ஸ்ரவன் முகத்தை பார்க்கும் துணிவு இல்லாமல் அவளிடம் தான் மன்னிப்பு கேட்டதாக சொல்லும்படி அனைவரையும் கேட்டுவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் மிருதுலா இதயம் முழுவதும் சொல்ல முடியாத ஒரு வழி அவள் எதுவும் பேசவில்லை வாயிருந்தும் ஊமையாகி போனாள் போதும் தான் பேசியவரை போதும் பேசி பேசி அவள் தலையில் அவளே மண்ணள்ளி போட்டு கொண்டது போதும் என்று நினைத்தாலோ என்னவோ ஒரு வார்த்தை கூட அவள் வாயிலிருந்து வரவில்லை செல்வ மிருதுலா அருகில் வந்தவர் அர்ச்சனா அவ பண்ண தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்ட மாதிரி நானும் உனக்கு செஞ்ச தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கிற மிருதுமா என்றவரை மிருதுலா உணர்ச்சிகளற்ற பார்வை பார்க்க அதில் ஏன் என்ற கேள்வி இருந்தது ஸ்ரவண பத்தி எனக்கு தெரிஞ்ச உண்மைய நான் முதல்லயே உனக்கு சொல்லி இருந்தா இவ்வளோ பிரச்சனை வந்திருக்காதுடா அந்த தம்பிய பத்தி உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீ கண்டிப்பா கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருக்க மாட்ட ஆனா விதி ஸ்ரீவன் தம்பி அவரை பத்தின எந்த உண்மையும் உங்ககிட்ட சொல்லக்கூடாதுன்னு எங்கிட்ட சத்தியம் வாங்கிட்டாரு என்று வரை மிருதுலா கேள்வியாய் பார்க்க ஆமா மிருது உனக்கு ஸ்ரவண தெரியறதுக்கு முந்தியே எனக்கு அவரை தெரியும் என்றவர் ஸ்ரவனை பார்த்த நிகழ்வை விவரித்தார் காதல் பத்தொன்பது ஏழு வருஷத்துக்கு முந்திதான் ஸ்ரவன் தம்பிய நான் மொத முறையா பார்த்தேன் ஒரு நாள் உன்னை பத்தி பேச என்னை பார்க்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்திருந்தார் உன்னை அந்த தம்பி மொத முதல்ல ஊட்டில வச்சு பார்த்திருக்காரு பார்த்த உடனே அவருக்கு உன்னை புடிச்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் உன்னை பத்தி முழுசா விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பார்க்க வந்தாரு என்றவரின் நினைவுகள் அந்த நாளை நோக்கி சென்றது சார் எனக்கு மிருதுலாவை பார்த்ததும் பிடிச்சு போச்சு அவதான் என் லைஃப்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் அத பத்தி பேசுதான் உங்களை பார்க்க வந்த என்றவனை செல்வகுமார் கேள்வியாய் பார்க்க அதன் அர்த்தம் புரிந்தவன் நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது சார் மித்த பத்தி அவங்க வீட்டுல தானே போய் பேசணும் இங்க ஏன் வந்திருக்கன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க மித்து குடும்பத்தை பத்தி நான் சொல்லித்தான் உங்களுக்கு தெரியணும்னு இல்ல எனக்கு மித்து பத்தி எல்லா விவரமும் தெரியும் அவளை பொறுத்தவர நீங்களும் உங்க ஒய்ஃபும் தான் அவளுக்கு அப்பாவும் அம்மாவும் அதான் உங்களை பார்த்து பேச வந்த என்றவன் தன்னை பற்றியும் தன் குடும்பத்தை பற்றியும் அனைத்தையும் சொன்னவன் மிருதுமல் வைத்திருக்கும் காதலையும் தெளிவாக விளக்கினான் 
நீங்க சொல்றது எல்லாம் சரிதான் தம்பி ஆனா இதுல முடிவெடுக்க எனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு நீங்க பணக்கார வீட்டுக்கு ஒரே பையன சொல்றீங்க உங்க வீட்டுல மிருதலாவை ஏத்துக்கணும் அதோட மிருதங்குட்டி சின்ன பொண்ணு தம்பி இப்பதான் ஸ்கூல் முடிச்சிருக்கு இன்னும் அவ படிக்கணும் அவ சொந்த காலில் நிக்கணும் அதுக்கப்புறம்தான் நீங்க சொன்னது பத்தி எல்லாம் யோசிக்க முடியும் என்றவர் மிருதுலா நிலையை விளக்கினார் தெரியும் சார் இன்ஃபேக்ட் அதை பத்தி பேசுதான் நான் இங்க வந்தேன் அவ வீட்டுல அவளை படிக்க வைக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் ஆனா மித்துக்கு மேல படிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசை அன் ஒரு பொண்ணுக்கு கண்டிப்பா படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் சார் அவ நல்லா படிக்கணும் அதுதான் என்னோட ஆசையும் சோ மித்துவோட படிப்பு செலவு முழுசைய நான் ஏத்துக்கிறேன் என்ற ஸ்ரவணை ஆச்சரியமாக பார்த்தார் செல்வம் அது எப்படி தம்பி முடியும் முன்ன பின்ன தெரியாத ஒரு பொண்ணுக்கு நீங்க எப்படி அது எப்படி சரியா வரும் என்று செல்வம் இழுக்க இத பாருங்க சார் எப்ப நான் மித்துவ பார்த்தேனோ அப்பவே அவதான் என் பொண்டாட்டினு முடிவு பண்ணிட்டேன் சோ என் பொண்டாட்டியோட எல்லா தேவையையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கு இனி அவ ஆசிரிய நிறைவேற்ற பொறுப்பு என்னோடது அதுக்காக என்னோட அப்பா பணத்தை கூட நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சார் நான் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிற பணத்துல தான் என் மித்துவ நான் பார்த்துப்பேன் என்று ஸ்ரவணின் குரலில் இருந்த உறுதி செல்வகுமாரை சற்று அசர வைத்தது செல்வகுமாருக்கு ஸ்ரவன் மேல் முழு நம்பிக்கை வர அவனுக்கு உதவுவதற்கு சம்மதித்தார் ஸ்ரவனும் மிருதுலாவை தன் கான் பார்வையிலேயே வைத்துக் கொள்ள விரும்பி அவளுக்கு தான் படிக்கும் கல்லூரியில் சீட் வாங்கினான் அவள் வீட்டிலிருந்து படித்தால் சரி வராது என்று ஸ்ரவன் செல்வத்தின் உதவியுடன் அவளை ஹாஸ்டலில் சேர்த்தான் செல்வகுமாரும் தன் நண்பர் யாரோ ஒருவர் மிருதுலாவின் படிப்புக்கு உதவுகிறார் என்று பொய் சொல்லி மிருதுலாவை காலேஜில் சேர்த்தவர் தனுவையும் அங்கேயே மிருதுலாவுக்கு துணையாக ஹாஸ்டலில் சேர்த்து விட்டார் செல்வகுமார் ஸ்ரவனை பற்றி சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் கேட்டுக்கொண்டிருந்த மிருதுலா மொத்தமாய் சரிந்து விழுந்தாள் அழுவதற்கு கண்ணில் கண்ணீர் இல்லாமல் போக வறண்ட குரடில் ஏம்பா இவ்வளோ நாள் இதை எங்கிட்ட சொல்லல அட்லீஸ்ட் நான் கல்யாணம் பிடிக்கலன்னு சொன்னப்பவாவது இத சொல்லியிருக்க கூடாதாப்பா என்று ஆதங்கமாக கேட்க அவளை அணைத்து கொண்டார் செல்வம் இல்லம்மா நான் சொல்லலான்னு தான் இருந்த ஆனா எக்காரணத்தை கொண்டு உங்ககிட்டையும் சரி வேற யார்கிட்டையும் சரி இந்த உண்மையை சொல்லக்கூடாதுன்னு ஸ்ரவன் தம்பி என்கிட்ட சத்தியம் வாங்கிட்டாரு அதான் நான் தனுக்கிட்ட கூட இதை பத்தி சொல்லல அதோட அவர் உனக்கு உதவி பண்ணி இருக்கிறாரு என்ற ஒரே காரணத்துக்காக நீ அவரை கல்யாணம் பண்ண சம்மதிக்கிறத அவர் விரும்பல அது பணம் கொடுத்து உன்னை விளக்கி வாங்குற மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி மறுத்துட்டாரு என்று செல்வத்தின் வார்த்தைகள் மிருதுலாவின் இதயத்தை கிழித்தது ஹையோ 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 என்று தன் முகத்தில் தன் கைகள் கொண்டு அடித்து கொண்டு அழுதாள் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் என்ன பத்தியே நினைச்சிட்டு இருந்த அவரோட நல்ல மனசு என்னோட அவசர புத்தியால சுக்குனரா உடைச்சிட்டேனேப்பா ஏப்பா ஏ எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது என் மேல உயிரியே வச்சிருக்கிற அவரை நான் ஏன்பா புரிஞ்சுக்காம போயிட்டேன் அவரோட உண்மையான காதல் ஏன் என் மண்டைக்கு உரைக்காம போச்சு ஏன்பா ஏ நீங்களாவது நாள் அற விட்டு எனக்கு எடுத்து சொல்லி இருக்க கூடாதாப்பா நீங்க எனக்கும் அப்பா தானே நான் தப்பு பண்ணும் போது என்னை கண்டிச்சிருக்கலாமப்பா என்று கதறி துடிக்க ஸ்ரவணை இவள் பிரிந்த போது அவன் உணர்ந்த காதலின் வழியை விட பன்மடங்கு வழியை இன்று மிருதுலா தன் இதயத்தில் உணர்ந்தாள் என்ன மன்னிச்சுடு மிருதுமா நான் செஞ்சது தப்பு நான் முன்னையே உண்மையை உங்ககிட்ட சொல்லி இருக்கணும் ஒரு அப்பாவா என் கடமையில இருந்து நான் தவறிட்டேன் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன மன்னிச்சுடுமா என்று அவர் வருந்த நீங்க செஞ்ச தப்புக்கு நான் உங்களை மன்னிக்கலாம் ஆனா என்னையே உலகோன நினைச்சிட்டு இருந்தவரு உயிரா என்ன நேசிச்சவரு அன்பையும் காதலையும் மொத்தமா எனக்கு கொடுத்தாரு அவர் மனசு நோகடிச்சனே அடோடவா சித்திரவது செஞ்சனே என்னை யாருப்பா மன்னிக்கிறது என்னை யாரு மன்னிக்கிறது என்றவள் செல்வத்தை கட்டி கொண்டு கதற அங்கிருந்த அனைவரின் கண்களும் கலங்கிவிட்டது மிருதுலா மேல் கோபமாக இருந்த சிந்துவிற்கு கூட இப்போது அவள் நிலையை நினைத்து மனது வலிக்கத்தான் செய்தது தன் ஆயுள் முழுவதும் அழுதாலும் ஸ்ரவனுக்கு தன்னால் ஏற்பட்ட வலிக்கு இணையாகாது என்று உயிர் வெறுத்து அமர்ந்திருந்தாள் மிருதுலா லக்ஷ்மி மிருதுலா அருகில் வந்தவர் மிருது இப்ப நீ என்ன மனநிலையில இருக்கேன்னு எனக்கு புரியுது 
இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட முக்தா பற்றி சொல்கிறது சரியில்லைன்னு எனக்கு தோணுது என்று இழுக்க லக்ஷ்மியை உயிரில்லாத பார்வை பார்த்த மிருதலா இவ்வளவையும் கேட்ட பிறகு நான் இன்னும் உயிரோட தானே ஆண்டி இருக்கேன் எனக்கு இதைவிட பெரிய அதிர்ச்சி இனி என்ன வந்துட்டு போகுது என்றவள் குரலில் சுத்தமாக உயிரில்லை லக்ஷ்மி அவளுக்கு அனைத்து உண்மைகளும் இன்றே தெரிந்து விடட்டும் என்று நினைத்தவர் முக்தா பற்றி சொல்ல தொடங்கினார் மிருது நீ நினைச்சது சரிதான் முக்தா உன்னோட பொண்ணுதான் ஸ்ரவன் உன் மேல வச்சிருக்கிற காதலுக்கு உயிருள்ள சாட்சிதான் முக்தா என்ற லக்ஷ்மியை மிருதுலா கண்கள் விரிந்து பார்த்தாள் அப்போ ஸ்ரவனோட குழந்தைக்கு என்றவள் குரல் தொண்டைக்குள்ளே சிக்கிக் கொள்ள கண்ணீர் திரையிட்ட தன் கண்களை துடைத்து கொண்டு லக்ஷ்மியை ஆர்வமாக பார்த்தாள் ஆமா மிருது நீ சுமந்து பெத்தது ஸ்ரவன் உயிரத்தான் முக்தா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் பிறந்த குழந்த என்றவர் நான்கு வருணங்களுக்கு முன் நடந்ததை சொல்ல தொடங்கினார் மிருதுலா ஸ்ரவன் கல்யாணம் நின்ற பிறகு கவிதாவின் ஆட்டம் அதிகமாகியது நாற்பத்தி ஐந்து ஆளுக்கு மிருதுலாவை கல்யாணம் செய்து கொடுக்க யோசிக்க அதில் மனமுடைந்த மிருதுலா இவங்களுக்கு பணம் தான் முக்கியம் நான் முக்கியமில்லை என்று மனம் வருந்தியவள் பணத்திற்கு என்ன செய்வது என்று பல வழியில் யோசித்து ஒரு முடிவோடு லக்ஷ்மியை பார்க்க சென்றாள் லக்ஷ்மி விட்ட அறையில் மிருதுலா கண்களில் கண்ணீருடன் அமர்ந்திருக்க லக்ஷ்மி அவளை கண்டபடி திட்டிக் கொண்டு இருந்தார் ஏண்டி ஏன் உனக்கு அறிவு கெட்டு போச்சா என்ன எதுக்குடி இப்ப இப்படி ஒரு முடிவு உனக்கு அப்படி என்ன கேடு வந்துச்சு புத்தி கெட்டு போய் முதல்ல கல்யாணத்தை நிறுத்தின அதுவே பெரிய மடத்தனோ சரி அது உன் சொந்த விஷயம் அதுல நான் தலையிடல ஆனா இப்ப நீ எடுத்திருக்கிற முடிவு எப்படிடி ஏன் இந்த மாதிரி எடுத்தோம் கவுத்தோம்னு முடிவெடுக்கிற என்ற லக்ஷ்மியின் கோபம் எல்லை கடந்திருந்தது எனக்கு இப்ப பணம் தேவைப்படுது ஆண்டி அஜய் அனிதாவோட படிப்புக்கு அதிக பணம் வேணும் பணத்துக்காக ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்க என்னால முடியாது பணத்துக்கு என்ன செய்யணும் யோசிக்கும் போதுதான் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்த அன்னைக்கு நீங்கள் பேசுனது ஞாபகம் வந்துச்சு ஒரு பெரிய குடும்பத்துக்கு சரோகேட் மதரா இருந்து குழந்த பெற்று கொடுக்க நீங்கள் ஒரு பெண்ணை தேடிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படி வர பொண்ணுக்கு கேட்குற பணம் கொடுக்குறதாவும் சொன்னீங்க அதை கேட்டப்போ எனக்கு ஒன்றும் தோணலை ஆனால் இப்போ நான் இருக்கிற நிலையில் எனக்கு அது ஒன்று தான் ஒரே வழின்னு தோணுச்சு குழந்தை இல்லாமல் கஷ்டப்படுற ஒரு பெண்ணுக்கு சரோகேட் மதரா வாடகை தயா இருந்தா அவங்க கஷ்டமும் தீரும் அவங்க தர பணத்துல ஏன் கஷ்டமும் தீரும் என்றவள் குரலே அவள் ஒரு முடிவில் உறுதியாக இருப்பதை சொல்ல லக்ஷ்மிக்கு என்ன செய்வது என்று புரியவில்லை பிளீஸ் மிருது இது உன் லைஃப் டா கொஞ்சம் யோசி இதனால உன்னோட என்று தொடங்கும் போதே அவரை நிறுத்திய மிருதுலா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு எனக்கு புரியுது ஆண்டி ஆனா என் வாழ்க்கையிலேயே நீ கல்யாணமே கிடையாது எனக்கு யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க விருப்பம் இல்லை என்னால் யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்கவும் முடியாது என்று உறுதியாக சொன்னாள் மிருதுலாவையே அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டிருந்த லக்ஷ்மி சற்று யோசித்தவர் சரி மிருது இனி உங்ககிட்ட பேசி எந்த யூஸ் இல்லை நீ இப்போ கிளம்பு இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நல்லா யோசிச்சுட்டு நாளைக்கு வா அப்பவும் உன் முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லைன்னா அடுத்து என்ன செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் என்று ஒருவாறு பேசி அவளை அனுப்பி வைத்தார் லக்ஷ்மி சேரில் அமர்ந்து ரொம்ப நேரம் யோசித்தவர் ஸ்ரவனுக்கு போன் செய்து வர சொல்ல அங்கு வந்து லக்ஷ்மி சொன்னதை கேட்ட ஸ்ரவன் அனலாய் கொதித்து கொண்டிருந்தான் இதை நான் சும்மா விட மாட்டான் ஆண்டி எவ்வளோ தைரியம் இருந்தால் அவங்க என் மித்துக்கு இப்படி ஒரு மாப்பிள்ளைய பார்த்துருப்பாங்க அவங்கள நான் உண்டுலன்னு பண்ணல பாருங்க அவங்கள நான் உண்டுலன்னு பண்ணாமல் விட போறதில்ல என்று கோபத்தில் எழுந்தவனை அடக்கினார் லக்ஷ்மி டே ஸ்ரவன் என்ன இது கொஞ்சம் அமைதியா இரு உனக்கும் சரி மிருதுலாக்கும் சரி ஒரு விஷயத்த பொறுமையா ஹேண்டில் பண்ணவே தெரியாதா எப்ப பாரு அவசரமா முடிவெடுத்து அவதிப்படுறதே ரெண்டு பேருக்கும் வழக்கமா போச்சு இப்ப இவ்வளவு குதிக்கிறிய அப்புறம் ஏண்டா அவ சொன்னானு கல்யாணத்தை நிறுத்தன சரி இப்ப நீ போய் மிருதுலா அம்மா கவிதா கிட்ட ஏன் இப்படி செய்யறாங்கன்னு கேக்குறேன்னு வச்சுக்க பதிலுக்கு நீ யாரோட அதை பத்தி கேட்க அவ ஏன் பொண்ணு நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன்னு சொன்னா நீ என்ன செய்வ எப்ப கல்யாணம் நின்னுச்சோ அப்பவே மிருது மேல உனக்கு இருந்த எல்லா உரிமையும் போச்சு இப்ப அவ அவங்க பொண்ணு மட்டும்தான் என்ற லட்சுமியை கண்ணீர் வழியும் கண்களோடு பார்த்தான் சிவன்
பாவ ஆண்டி அம்மித்து ஏன் அவளுக்கு மட்டும் இப்படியெல்லாம் நடக்குது என்று வாய்விட்டு அழ லக்ஷ்மி என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்தவர் அடுத்து ஸ்ரவன் சொன்ன வார்த்தையில் ஆடிப்போய் விட்டார் டேய் நீ என்ன பேசுறன்னு தெரிஞ்சுதான் பேசுறியா உங்க ரெண்டு பேருக்கும் வாழ்க்கை என்ன என்ன அவ்வளவு விளையாட்டா போச்சா அவ என்னடானா அறிவு கேட்டத்தனமா சரகேட் மதரா இருக்கேன்னு சொல்றா நீ என்னடானா அவளை வச்சு உனக்கு குழந்தை வேணும்னு கேக்குற என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் மரியாதையா முருதலா கிட்ட பேசி அவளை கல்யாணம் பண்றதுக்கு சம்மதிக்க வச்சு கல்யாணம் பண்ற வழிய பாரு அதை விட்டு இது என்ன முட்டாள்தனம் என்று லக்ஷ்மி கத்த அவரை கண்ணீரோடு பார்த்தான் ஸ்ரவன் இல்ல ஆண்டி எப்ப அவ இந்த கல்யாணம் நடந்தா நான் உயிரை விட்டுடுவேன்னு சொன்னாலோ அப்பவே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப நினைச்சா கூட அவளை என்னால கல்யாணம் பண்ண முடியும் ஆனா மித்துவை கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்லை ஒருத்தரை நாம உண்மையா காதலிச்சா அவங்கள எந்த விதத்திலையும் நாம கட்டாயப்படுத்த கூடாது அதான் அவ சந்தோஷத்துக்காக என் மனசையும் அதுல இருந்த ஆசையையும் கொண்டு புதைச்சிட்டு உயிருள்ள போனமா வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் அவளை நினைச்சு நினைச்சே நான் செத்துருவம் போல இருக்கு ஆண்டி அவ இல்லாம என்னால வாழ முடியாது என் தலையெடுத்து அவ கூட சேர்ந்து வாழவும் எனக்கு கொடுத்து வைக்கல அட்லீஸ்ட் நீங்க நான் சொன்னதை செஞ்சா என்னோட காதலுக்கு சாட்சியான என் குழந்த உருவத்துல என்னோட மித்து என் கூடவே இருப்பாள் ஆண்டி என்றவனை லக்ஷ்மி கோபமாக பார்க்க அது புரிந்த சிவன் எனக்கு புரியுது ஆண்டி இது முழுக்க முழுக்க என்னோட சுயநலந்தான் ஆனா எனக்கு வேற வழி தெரியல அதோட எப்ப மித்து இந்த மாதிரி ஒரு முடிவெடுத்தாலோ இனி அவ என்ன செய்யவோ தயங்க மாட்டா நீங்க இதுக்கு ஒத்துக்கலனா அவ வேற டாக்டரை போய் பார்த்தாலும் பாப்பா அதனாலயும் தான் ஆண்டி இப்படி ஒரு முடிவெடுத்த பிறக்க போற குழந்தை இனி நான் வாழப்போற வாழ்க்கைக்கு காரணமா ஒரு அர்த்தமா இருக்கும் இல்ல ஆண்டி என்ற ஸ்ரவனின் முகத்தில் பொம்மைக்கு இயங்கும் குழந்தையின் பரிதவைப்பு தான் லக்ஷ்மிக்கு தெரிந்தது கல்யாணம் நின்ற நாளில் இருந்து சரியாக சாப்பிடாமல் யாருடன் பேசாமல் தன்னையே மறந்து தனித்தீவாய் நான்கு சுவற்றுக்குள் அடைந்து இருந்தான் யார் போய் பேசியும் பதில் பேசாமல் இருந்தவன் இன்னைக்கு மிருதுலா பத்தி நான் சொன்னதும் உடனே ஓடி வந்து விட்டான் இந்த உலகத்திலேயே அவனை மாற்றக்கூடிய அவனை பாதிக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் உண்டுனா அது அவன் மித்து மட்டும்தான் அவனை பழையபடி மாத்தி அவளால மட்டுமே முடியும் ஆனா அது இப்போது சாத்தியம் இல்லையே மிருதுவும் அவள் முடிவில் உறுதியாக இருக்கா சோ வேற வழி இல்ல இத செஞ்சு தான் ஆகணும் ஸ்ரவன் சொல்ற மாதிரி செஞ்சா மிருதுவோட பிரச்சனையும் தீரும் ஸ்ரவனுக்கு அந்த குழந்தை மூலமா ஒரு மாற்றம் கிடைக்கும் யார் கண்டா நாளைக்கு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒண்ணு சேர அந்த குழந்தை ஒரு காரணமா இருந்தாலும் இருக்கும் என்று நினைத்த லக்ஷ்மி ஸ்ரவனிடம் தன் சம்மதத்தை சொல்ல ஸ்ரவனுக்கு வார்த்தையில் வடிக்க முடியாத சந்தோஷம் உடனே லக்ஷ்மியின் காலில் விழுந்து விட்டான் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆண்டி ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என்னோட வாழ்க்கையை நீங்க எனக்கு திருப்பி கொடுக்க போறீங்க என்றவன் உணர்ச்சி பெருக்கில் லக்ஷ்மியை கட்டி கொண்டான் லக்ஷ்மி ஆறுதலாக அவன் தலையை தடவியவர் இனி அடுத்து என்ன செய்யணும்னு நீயே சொல்லு சிவன் ஆண்டி மித்துக்கு எவ்வளவு பணம் தேவையோ அதை கேட்டு அதுபடி ஒரு அக்ரிமெண்ட் ரெடி பண்ணுங்க இக்காரணத்தை கொண்டு அவளுக்கு அந்த குழந்தை எங்க குழந்தைன்னு தெரியக்கூடாது அதோட அவ பிரெக்னன்சி கன்ஃபார்ம் ஆனதுல இருந்து குழந்தை பிறக்கும் வரைக்கும் அவ நம்ம ஊட்டி கெஸ்ட் ஹவுஸ்ல நம்ம கண் பார்வையில தான் இருக்கணும் சொல்லுங்க கூடவே நீங்களே இருங்க ஆண்டி என்று கெஞ்சி கேட்டுக்கொண்டான் இன்னும் என்னென்ன செய்ய வேண்டும் என்று எல்லாவற்றையும் சரியாக பேசி திட்டமிட்டு ஸ்ரவன் சென்றுவிட லக்ஷ்மிக்கு ஸ்ரவனின் மிருதுலா மேலான காதலை நினைத்து பிரமிப்பாக இருந்தது அவனிடத்தில் வேறொருவன் இருந்திருந்தால் அவன் பணத்திற்கும் அழகுக்கும் இன்னேறும் வேறொரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் செய்து நிம்மதியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் சிவன் மிருதுலா மட்டும்தான் உலகம் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் சிவன் சென்ற பிறகு என்று பெருமூச்சு விட்ட லக்ஷ்மி மிருதுலாவுக்கு போன் செய்து மறுநாள் காலை அவரை வந்து பார்க்க சொன்னார் மிருதுலாவுக்கு லக்ஷ்மி தான் நிலவன் சிந்து அம்மா என்று தெரியாமல் இருந்தது ஒரு விதத்தில் நல்லதாக போனது சிவன் மிருதுலா திருமணத்தில் தான் யார் என்பதை சொல்லி மிருதுலாவுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுக்க நினைத்தார் லக்ஷ்மி ஆனால் விதி வேறு விதமாக போக எல்லாம் தவறாக முடிந்து விட்டது மிருதுலா ஹாஸ்பிட்டல் வந்தவள் லக்ஷ்மி சொன்ன அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டாள் லக்ஷ்மி மிருதுலாவிடம் ஒரு அக்ரிமெண்ட் கொடுத்து படிக்க சொல்ல அதை படுத்த மிருதுலாவுக்கு மனதில் சொல்ல முடியாத உணர்வு என்னான்டி இது 
இப்படி கூட அக்ரிமெண்ட் போடுவாங்களா என்ன இது மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே என்று ஆச்சரியப்பட்டாள் அவள் குழந்தையை சுமக்கும் காலத்தில் ஊட்டியில் இருக்கும் குழந்தையின் தந்தை வீட்டில் தான் மிருதலா இருக்க வேண்டும் குழந்தை பிறந்ததும் கண்டிப்பாக மூன்று மாதம் குழந்தையுடன் இருந்து தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும் இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மிருதலா மேற்கொண்டு படிக்க விரும்பினால் படிக்கலாம் வீட்டில் இருந்தபடியே வேலையையும் செய்யலாம் அவளுக்கு மொத்தம் பத்து லட்சம் தரப்படும் ஐந்து லட்சம் முதலில் மீதி தொகை ஒரு வருடத்தில் மாதா மாதம் பிரித்து கொடுக்கப்படும் என்று அக்ரிமெண்டில் இருந்தது மிருதுலா எதிர்காலத்தில் அவள் சொந்த செலவில் நிற்க வேண்டுமென்றால் அப்போது படிப்பும் வேலையும் முக்கியம் என்று ஸ்ரவன் இந்த மாதிரி சலுகைகளை அக்ரிமெண்டில் சேர்த்திருந்தான் அத்தோடு தாய்ப்பால் கொடுக்கும் சாக்கில் கொஞ்ச நாள் மிருதுலா குழந்தையுடன் சந்தோஷமாக அவள் இயல்போடு அதோடு குழந்தைக்கு தாய்ப்பால் மிகவும் முக்கியம் என்று இப்படி சேர்த்திருந்தார் மிருதுலா அனைத்து கண்டிஷனும் முழு மனதுடன் சம்மதித்து கையெழுத்து போட அவளுக்கு அனைத்து மருத்துவ பரிசோதனைகளும் முடிந்து சரியான நேரத்தில் ஸ்ரவனின் உண்மை காதல் கரு மிருதுலாவின் கருவில் உயிர் கொண்டது திட்டமிட்டபடி மிருதுலா வேலைக்கு செல்வதாக சொல்லி விட்டு ஊட்டிக்கு சென்றுவிட மிருதுலா சென்ற ஒரு வாரம் கழித்து ஸ்ரவன் செல்வகுமாரிடம் நடந்த அனைத்தையும் சொன்னான் சாரி சார் நான் இந்த மாதிரி செய்ய போறேன்னு தெரிஞ்சா நீங்க எங்க இதுக்கு ஒத்துக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு பயந்துதான் உங்க கிட்ட மறைச்சிட்டேன் ஐம் சாரி சார் என்று மன்னிப்பு கேட்க செல்வத்திற்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியாமல் அமைதியாகி விட்டார் காதல் இருவது லட்சுமியோடு மிருதுலா ஊட்டி வந்தாள் அந்த வீட்டில் மிருதுலாவுக்கு துணையாக ஒரு பெண்ணையும் காவலுக்கு ஒரு வாட்ச்மேனும் நியமித்து இருந்தான் ஸ்ரவன் லட்சுமியும் அங்கிருந்த ஒரு சின்ன மருத்துவமனையில் தற்காலிகமாக வேலைக்கு சேர்ந்திருந்தார் நாட்கள் செல்ல செல்ல மிருதுலா வயிற்றில் ஸ்ரவனின் உயிர் வளர தொடங்கியது மிருதுலா இந்த குழந்தை தனக்கு சொந்தம் இல்லை நாம் வெறும் வாடகத்தாய்தான் என்பதை தனக்குத்தானே பல முறை சொல்லி மனதில் பதிய வைத்துக் கொண்டாலும் தனக்குள் அசையும் அந்த சின்னஞ்சிறு உயிரின் ஸ்பரிசத்தில் அடிக்கடி தன்னை தொலைத்து விடுவாள் அவளை மறந்து வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தையுடன் பேசிக் கொண்டிருப்பாள் வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைனில் மேலே படித்துக் கொண்டு வேலையும் பார்த்தால் மிருதுலா இடைப்பட்ட நாட்களில் ஸ்ரவன் அடிக்கடி மறைந்திருந்த மிருதுலாவின் தாய்மையில் முன்பை விட அழகாய் மிளிரும் அவள் முகத்தையும் தன் உயிரை சுமந்து மேடிட்ட வயிற்றுடன் மெதுவாக அவள் நடக்கும் அழகையும் ரசிப்பான் நாட்கள் அதன் போக்கில் அழகாய் நடக்க மிருதுலாவின் ஒன்பதாவது மாதம் வீட்டில் வேலை செய்யும் பெண்ணின் உதவியுடன் அங்கிருந்து சில பெண்களை அழைத்து சின்னதாய் மிருதுலாவுக்கு வளைகாப்பு நடத்தினார் லட்சுமி அங்கே உள்ளவர்களிடம் மிருதுலா தன் உறவுக்கார பெண் என்றும் அவள் கணவர் வெளிநாட்டில் இருப்பதாகவும் சொல்லி வைத்திருந்தார் லட்சுமி வளைகாப்பு அலங்காரத்தில் கை நிறைய வளையல் பூட்டி அவளின் அழகிய குழுவிழும் குண்டு கண்ணத்தில் சந்தனம் பூசி நெற்றியில் குங்குமம் நிறைந்து அழகிய ஓவியம் போல் இருந்த தன் உயிரை சுமக்கும் தன் உயிரானவளை தன் இரு கண்களிலும் நினைவுகளிலும் நினைத்து கொண்டான் சிவன் மலர்களை பணி சூழ்ந்த மாலை வேளையில் மிருதுலாவுக்கு இடுப்பு வழி வந்து அவள் துடித்தாலோ இல்லையோ லட்சுமி போனில் மிருதுலாவுக்கு வழி வந்துச்சுன்னு சொன்னவுடன் ஸ்ரவன் உடலும் உள்ளமும் பயத்தில் துடித்தது ஸ்ரவனுக்கு மிருதுலாவுக்கு எதுவும் ஆகிவிடக் கூடாது என்ற வேண்டுதல் ஒரு புறமும் தன் குழந்தையை பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆவல் ஒரு புறமும் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே வராண்டாவில் தவித்துக் கொண்டிருந்தான் கூடவே சிவனின் அம்மா கையல் விழியும் அப்பா பிரதாப்பும் இருந்தனர் சிவன் ஏற்கனவே தன் அப்பா அம்மாவிடம் தன் குழந்தைக்கு மிருதுலா வாடகை தாயாக இருப்பதை சொல்ல முதலில் சிவன் மீது கோபம் கொண்டவர்கள் பின் தன் மகனின் நிலையை எண்ணி அமைதியாகிவிட்டனர் இன்று தங்கள் குடும்ப வாரிசை பார்க்கும் ஆசையில் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துவிட்டனர் தன் தந்தையை போல் அந்த சின்னஞ்சிறு உயிரும் தன் தாய் எதற்கும் கலங்க கூடாது என்று நினைத்ததோ என்னவோ மிருதுலாவுக்கு அதிகம் தொல்லை இல்லாமல் தன் பிஞ்சு பாதத்தை இந்த பூமியில் பதித்தால் அந்த குட்டி தேவதை குழந்தை பிறந்து மிருதுலா மயக்கத்தில் இருக்க சிவன் வெளியே காத்திருப்பது தெரிந்து அவன் தவிப்பை நீட்டிக்க விரும்பாமல் லட்சுமி அந்த குட்டி தேவதையை சிவனின் செல்ல இளவரசியை அவன் கையில் கொண்டு வந்து கொடுத்தார் மகளை கையில் வாங்கிய சிவனுக்கும் ஒன்னும் புரியவில்லை ஒரு நிமிடம் தன் வாழ்க்கையின் ஒட்டுமொத்த நிம்மதியும் சந்தோஷமும் தன் கையில் கிடைத்த உணர்வு சூரியனே தன் அருகில் இருப்பது போல் அப்படி ஒரு வெளிச்சம் அவன் மனதில் உலகத்தையே வென்ற ஒரு கர்வம் அவன் உள்ளத்தில் உதிக்க அதற்கு நேர்மாறாக அவன் கண்களில் கண்ணீரை அருவியாய் கொட்டி கொண்டிருந்தது அவன் கண்களில் விழிந்த கண்ணீர் துளி அவன் இளவரசியின் கண்ணத்தில் பட்டு தெரிக்க தன் தந்தை கண்ணீர் விடுவது அந்த தளிருக்கு பிடிக்கவில்லை போலும் 
தன் கைகளை இப்படியும் அப்படியும் ஆட்ட மகளின் கரம் பட்டு கண்ணீர் துளிகள் மறைந்தது ஆசை தீர தன் மகளின் கன்னத்தில் முத்தமழை பொருந்தவன் மித்து எப்படி இருக்க ஆண்டி என்று கேட்டார் அவளுக்கு ஒன்னும் இல்லடா ஷி இஸ் ஓகே இப்ப மயக்கத்துல தான் இருக்கா நீ போய் பாரு என்று லட்சுமி சொன்னதும் தன் ஆசை மகளை அன்னையிடம் தந்தவன் தன் மித்துவை பார்க்க விரைந்தார் மிருதுளா கட்டிலில் கண்மூடி மயக்கத்தில் இருக்க அவள் அருகில் சென்று மெதுவாக அவள் தலையை கோதிவிட்டான் ஸ்ரவன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் டி இது வரைக்கும் நீ எனக்கு கொடுத்த எல்லா வேதனைக்கும் நீயே மருந்து போட்டுட்ட இன்னைக்கு நீ எனக்கு கொடுத்திருக்கிற இந்த சந்தோஷம் ஒன்று போதுண்டி இந்த ஆயுசு முழுக்க நான் உயிரோட வாழ நீ இல்லாத இந்த வாழ்க்கை எனக்கு சூனியந்தான் ஆனா நீ கொடுத்த நம்ம குழந்த கடல்ல தத்தளிச்சவனுக்கு மரக்கட்டை கிடைச்சி அதோட கையில முத்தும் கிடைச்ச மாதிரிடி கடல்ல மூழ்கி முத்தெடுக்கிற மாதிரி உனக்குள்ள இருந்து நான் எடுத்த ஆழி முத்து நம்ம பொண்ணு சோ இனி நம்ம பொண்ணு பேரு முக்தா உனக்கு இந்த பேர் பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருக்கு தானு மித்து என்று மயக்கத்தில் இருந்த மிருதுளாவிடம் தன் மன உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டிருந்தான் ஸ்ரவன் நான் உயிர்ப்புடன் வாழ உன் ஞாபகமும் உயிரோடு இருக்க நம் குழந்தையும் போதும் மித்து நீ என்னோட வாழ்க்கையில திரும்ப வரியோ இல்லையோ ஆனா நான் என்னோட கடைசி நிமிஷம் வர உனக்காக காத்திருப்ப என்றவன் அவள் நெற்றியில் முத்தமிட்டு விட்டு சென்றார் குழந்தை பிறந்து மூன்று மாதம் முடிந்து இருந்தது இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் மிருதுளா பெங்களூரில் தனக்கு ஒரு வேலையை தேடிக்கொண்டாள் மனமே இல்லாமல் தன் நூல் பூத்த அந்த அழகு மலரை கடைசி முறையாக முத்தமிட்டு லக்ஷ்மியிடம் கொடுத்துவிட்டு மிருதுளா தன் கடமை முடிந்தது என்று அடுத்த நிமிடமே அங்கிருந்து சென்று விட்டாள் லக்ஷ்மி குழந்தையை ஸ்ரவனிடம் ஒப்படைத்தார் ஸ்ரவன் கண்களில் நீரோடு குழந்தையை வாங்கியவன் இனி என்னோட நீயும் உன் அம்மா வரவுக்காக காத்திரடா முக்தா குட்டி என்று குழந்தைக்கு முத்தமிட்டவன் தன் அறை முழுவதும் மாட்டியிருந்த முத்துவின் போட்டோவை காட்டி இதுதான் குட்டிமா உன்னோட அம்மா இனி நம்ம வாழ்க்கை உன் அம்மாவோட நினைவுகளோட தான் என்று முத்துவின் போட்டோவில் தன் இதழ் பதித்தார் லக்ஷ்மி அனைத்தையும் சொல்லி முடித்து மிருதுளாவை பார்க்க மிருதுளா மெதுவாக எழுந்து லக்ஷ்மி அருகில் வந்தவள் எனக்கு அவரை பார்க்கணும் ஆண்டி அவர் கூட பேசணும் ஆண்டி என்ன அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போறீங்களா ஆண்டி பிளீஸ் என்ன அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போங்க இப்ப அவர் என் மேல கோபமா இருப்பார் இல்ல என்ன பார்க்க கூட அவருக்கு பிடிக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் காலையில கோயில்ல வச்சு பேசக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் பேசிட்டேன் கண்டிப்பா அவர் என்னை வெறுத்திருப்பாரு ஆனா எனக்கு அவரை பார்க்கணும் போல இருக்க ஆண்டி ஒரு தடவை ஒரே ஒரு தடவை அவரை பார்க்கணும் ஆண்டி பிளீஸ் ஆண்டி கூட்டி போங்க ஆண்டி என்று லக்ஷ்மியின் காலை கட்டி கொண்டு கதறியவள் கண்ணில் தாயை பார்க்க ஏங்கும் மழலையின் தவிப்பு இருந்தது அவள் நினை அனைவருக்கும் கஷ்டத்தை கொடுத்தாலும் இப்பவாவது இவ சிரவனின் உண்மை காதலை புரிஞ்சுக்கிட்டாளே என்ற நிம்மதி பெருமூச்சு இருந்தது அவள் தலையை வருடி ஆறுதல் படுத்திய ரஷ்மி அழாத மிருது நீ நினைக்கிற மாதிரியெல்லாம் இல்லை சிவன் எப்போ உன்னை வெறுக்க மாட்டான் சிவனால உன்னை இந்த ஜென்மத்துல மட்டும் இல்லை இனி எத்தனை ஜென்மை எடுத்தாலும் வெறுக்க முடியாது அவன் அந்த அளவு உன்னை காதலிக்கிறான் இவ்வளோ ஏன் இன்னை பார்க்க கோயிலுக்கு வரும்போது உனக்கு பிடிச்ச எல்லாத்தையும் வாங்கணும்னு நேத்து முழுக்க ஒரே ஷாப்பிங் தான் என்ன உனக்கும் முக்தாக்கும் ட்ரெஸ் எடுக்க சொல்லிட்டு நொடிக்கு ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணி மித்துக்கு அந்த கலர் பிடிக்கும் மித்துக்கு இந்த கலர் பிடிக்கும்னு டார்ச்சர் பண்ணிட்டான் அப்புறம் ஒவ்வொரு ட்ரெஸ்ஸையும் ஃபோட்டோ எடுத்து வாட்ஸ்அப்பில் அவனுக்கு அனுப்பி அவன் ஓகே பண்ணி என்ன ஒரு வழியாக்கிட்டான் அவனுக்கு நீ என்ன உயிர் மிருது உன் மேல அவனால கோபப்பட முடியாது என்று மிருதுவை ஆறுதல் படுத்த மிருதுளா சற்று ஆறுதல் அடைந்தாள் ஓகே ஓகே அதான் எல்லாம் பிளான் போட்ட மாதிரி சரியா நடந்துருச்சு அப்புறம் ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு முதல்ல மிருதுவை சிரவணனா கிட்ட கூட்டிட்டு போவோம் அப்புறம் அவர் பாடு இவ பாடு கட்டிக்கிட்டு கொஞ்சுவாங்களோ இல்ல அடிச்சுக்கிட்டு உருண்டு படுறது சண்டை போடுவாங்களோ அவங்க இஷ்டம் என்று சொல்ல அதுவரை அங்கிருந்த இருக்கம் சற்று குறைந்து மிருதுளாவை தவிர அனைவரின் முகத்திலும் சிறு புன்னகை மலர்ந்தது லக்ஷ்மி மிருதுளாவை அழைத்து கொண்டு சிவனை பார்க்க கிளம்ப லக்ஷ்மியின் போனுக்கு சிவன் எண்ணிலிருந்து அழைப்பு வந்தது இங்க பாருங்கப்பா இந்த சிவன் பையனுக்கு கொஞ்சம் கூட குறைக்க முடியல பார உடனே போன் பண்ணிட்டான் என்று லக்ஷ்மி கிண்டலாக சொல்ல மா போனை ஸ்பீக்கர்ல போடுமா மாம்ஸ் இந்த அழுமூஞ்சிய பார்க்க எவ்வளோ எங்கி புலம்பி தவிக்கிறார்னு இவ கேட்கட்டும் 
கூடவே நாமளும் கேட்போம் என்ற சிந்து போனை வாங்கி ஸ்பீக்கரில் போட அனைவரும் சிவன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்று ஒரு எதிர்பார்ப்போடு ஃபோனை பார்த்திருக்க ஃபோனில் வந்த செய்தியை கேட்டு லக்ஷ்மி கையில் இருந்த ஃபோன் கீழே விழுந்து நொறுங்கியது அங்கிருந்து அனைவரும் தலையில் இடை விழுந்தது போல் நிலை குலைந்து விட்டனர் சிவன் கோயிலில் மிருதுளா பேசியதில் வெகுவாக மனமுடைந்தவன் வேறு காரை வர வைத்து முக்தாவை அதில் அனுப்பி வைத்து விட்டு தன் காரை வேகமாக ஓட்ட ஒரு கட்டத்தில் கார் அவன் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலை ஓரத்தில் இருந்த மரத்தில் மோதி சிவனுக்கு தலையில் கை காலில் பலத்த அடிப்பட்டு மயங்கிய நிலையில் காருக்குள் இருந்தவனை அங்கே இருந்தவர்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் சேர்த்து விட்டனர் சிவன் அந்த ஊரில் பெரிய பிசினஸ் மேன் என்பதால் அவனை அடையாளம் கண்டு அவன் தந்தை பிரதாப்புக்கு தகவல் சென்றது பிரதாப் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் விரைந்தார் ஆக்சிடென்டான இடத்தில் இருந்தவர் ஒருவர் சிவன் போனை எடுக்க அதில் இருந்த லாஸ்ட் டயல் நம்பரை லக்ஷ்மி என்னை பார்த்து லக்ஷ்மிக்கு தகவல் தெரிவித்தார் லக்ஷ்மி என்ன செய்வதென்று புரியாமல் திரும்பி பார்க்க அங்கு மிருதுளா இல்லாமல் போக பதறியவர் ஐயோ சிந்து மிருதுளா எங்க 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 போனா என்று பயத்தில் கத்த அனைவரும் அவளை வீடு முழுக்க தேட விஸ்வா வீட்டை விட்டு வெளிவந்து பார்க்க மிருதுளா ரோட்டில் நடந்து போய் கொண்டிருந்தாள் அவளை நோக்கி வரும் லாரியை கூட கவனிக்காமல் அவரை பார்க்கணும் அவரை பார்க்கணும் அவரை பார்க்கணும் என்ற வார்த்தைகளை மட்டும் மந்திரம் போல் திரும்ப திரும்ப சொன்னவள் எதையும் கவனிக்காமல் ரோட்டில் நடக்க விஸ்வா ஒரு நிமிடம் அதிர்ந்து விட்டான் உடனே தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டு ஏ மிருது ஏ மிருது நில்லுமா என்று கத்தி கொண்டே அவளை நோக்கி ஓட விஸ்வாவின் சத்தம் கேட்டு வீட்டுக்கு வெளியே வந்த நிலவன் நிலைமையை உணர்ந்து விஸ்வா பின்னாலேயே ஓட ஒரு நிமிடம் தவறி இருந்தால் அந்த லாரி மிருதுளாவை தூக்கி எடுத்திருக்கும் அதற்குள் விஸ்வா அவள் கையை பிடித்து தன்புறம் இழுக்க விஸ்வாவோடு சேர்த்து கீழே விழுந்தால் மிருதுளா நிலவன் அவர்கள் அருகில் வந்தவன் கை கொடுத்து விஸ்வாவை தூக்கியவன் பெண் மிருதுளாவை தூக்கி நிறுத்தி ஏ லூசு அறிவிற்கா உனக்கு இப்படியா ரோட்ல போவ லாரி வர்றது கூட தெரியாம அப்படி போற ஒரு நிமிஷம் விஸ்வா வரலனா என்ன ஆயிருக்கும் என்று கண்டபடி கத்தினான் எங்கு மிருதுளாவுக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்று பயத்தில் இருந்த நிலவன் அவளை சத்தம் போட்டு கொண்டிருக்க அதையெல்லாம் கவனிக்கும் நிலையில் பாவம் அந்த பெண் இல்லை சிவனுக்கு ஆக்சிடென்ட் என்ற செய்தியை கேட்ட அடுத்த நொடி அவள் மூளை செயல்படுவதை நிறுத்திவிட்டது என்ன செய்கிறோம் என்று தெரியாமல் எழுந்தவள் கால் போன போக்கில் நடக்க அவள் உதடுகள் மட்டும் மந்திரம் போல் அவரை பார்க்கணும் அவரை பார்க்கணும் என்று உச்சரித்து கொண்டிருந்தது நிலவன் குழப்பமாக மிருதுளாவை பார்த்தவன் ஏ மிருதுளா என்னமா ஆச்சு உனக்கு ஏ மிருது என்று அவள் கண்ணத்தை தட்ட அவளிடம் எந்த ஆசைவும் இல்லை சொன்னதையே திரும்ப திரும்ப சொல்லி கொண்டிருந்தாள் நிலவன் திரும்பி விஸ்வாவை பார்த்து என்னடா இது அவ சொன்னதையே சொல்லிட்டு இருக்கா என்னாச்சுடா இவளுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்காளே என்று பயத்தில் கேட்க ஒரு வழி ஸ்ரவன் ஆக்சிடென்ட் நியூஸ் கேட்டு இப்படி ஆகிட்டா போலடா மச்சி நம்ம பேசாம உடனே இவளை ஸ்ரவன் இருக்க ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போவோம் அவனை பார்த்தா இவ சரியாகிடுவா வாடா உடனே ஹாஸ்பிட்டல் போவோம் என்று அவன் மிருதுளாவை இழுத்து கொண்டு சென்றான் காதல் இருபத்தி ஒன்று அனைவரும் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் கதவுக்கு வெளியே கண்களில் நீருடனும் மனதில் பயத்துடனும் நின்றிருக்க மிருதுளா மட்டும் ஒரு ஓரமாக சேரில் அமர்ந்து எங்கோ வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அவரை பார்க்கணும் அவரை பார்க்கணும் என்ற வார்த்தைகளை மட்டும் சொல்லி கொண்டே இருந்தாள் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து ஆப்ரேஷன் முடித்து வெளியே வந்த டாக்டரை அனைவரும் சுழ்ந்து கொண்டனர் ஆப்ரேஷன் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அவர் உடம்பு எங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டேங்குது இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் அவருக்கு நினைவு வந்தே ஆகணும் இல்லைனா அவர் கோமா ஸ்டேஜுக்கு போக நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி அவர் கோமாக்கு போயிட்டா அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் நீங்கள் எல்லோரும் அவர்கிட்ட பேசுங்க உங்கள் குரல் அவருக்கு கேட்டுகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் பேசுகிறதுக்கு அவர் ரியாக்ட் பண்ணியே ஆகணும் இல்லைனா என்று தலையை இடவள மாட்டிய டாக்டர் அங்கிருந்து சென்று விட ஸ்ரவனின் அம்மா அங்கேயே கத்தி அழத் தொடங்கிவிட பிரதாப் உள்ளக்குள்ளேயே உடைந்து நொறுங்கினார் அனைவரின் முகத்திலும் சிவனுக்கு எதுவும் ஆகிவிடுமோ என்ற பயம் அப்பட்டமாய் தெரிய ஊரில் உள்ள அனைத்து கடவுளிடமும் சிவனுக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாது என்று வேண்டினர் சிவன் ஐசியு ரூமிற்கு மாற்றப்பட்டான் மிருதுளா இருக்கும் நிலையில் அவளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று மீதி இருந்த எல்லோரும் ஒவ்வொருவராக சிவனரைக்கு சென்று அவனிடம் பேச அவனிடம் எந்த அசைவும் இல்லை சிவன் அம்மா கையல் வழி பேசும்போது கூட சிவனிடம் எந்த மாற்றமும் வரவில்லை அதுவரை பிரேம் தோளில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த முக்தா உறக்கம் கலைந்து எழுந்தவள் உடனே பா பா அப்பா அங்க 
என்று கேட்க அழ ஆரம்பிக்க முக்தா குரல் கேட்டாவது ஸ்ரவனுக்கு நினைவு வருமா என்று நினைத்த நிலவன் முக்தாவை ஸ்ரவன் இருந்த அறைக்கு அழைத்து சென்றாள் சிவன் முகத்தை பார்த்த முக்தா தலையில் பெரிய கட்டு போட்டு உடல் முழுவதும் இரத்த காயங்களுடன் தன் தந்தையை பார்த்த குழந்தை என்ன நினைத்தாலோ பெரும் குரல் எடுத்து அழுதாள் என்று தன் மழலை குரலில் தன் தந்தையை எழுப்ப தன் மகளின் குரலும் அவன் செவியை தீண்டவில்லை அவனிடம் எந்த அசைவும் இல்லை நிலவன் கண்ணீரோடு வெளியே வந்தவன் முக்தாவை கீழே இறக்கிவிட அழுது கொண்டிருந்த குழந்தை அங்கே இருந்த தன் தாயை கண்டவள் வேகமாக மிருதுலாவிடம் சென்று அவள் கண்ணத்தை தன் பிஞ்சு கரத்தால் தாங்கி என்று தன் தாயிடம் கெஞ்சி அவள் கைகளை பிடித்து இழுத்து கொண்டிருக்க இத்தனை வருடம் பிரிந்திருந்த தான் பெற்ற மகளை இத்தனை அருகில் பார்த்தும் குழந்தை குரலை கேட்டும் மிருதுலாவிடம் எந்த மாற்றமும் இல்லை நிலவன் மிருதுலா அருகில் சென்று அவள் தோலை பிடித்து எழுப்பி நிற்க வைத்தான் இங்க பாரு அமல் பேபி இப்ப ஸ்ரவன் பொழைக்கிறது உன் கையில தான் இருக்கு உன்னால மட்டும்தான் அவனை திருப்பி கொண்டு வர முடியும் நீ போய் பேசினா அவன் நிச்சயம் கண்ணு முடிச்சிடுவான் பிளீஸ்மா தயவு செஞ்சு போய் பேசுமா என்று அவளை கெஞ்சி கொண்டிருக்க மிருதுலா காதில் எதுவும் விழவில்லை பிரமை பிடித்தவள் போல் அவள் உதடுகள் மட்டும் ஏதோ உளறி கொண்டிருக்க அங்கிருந்தவர்கள் என்ன செய்வது என்று புரியாமல் தவித்து நின்றனர் பலார் என்று வந்த சத்தத்தில் அனைவரும் திரும்பி பார்க்க அங்கு தனு கொடுத்த அறையில் மிருதுலா தன் உளறலை நிறுத்தியவள் மெதுவாக தன் இமைகளை மூடி திறந்து தனுவை பார்த்தாள் தனு மிருதுலாவின் கையை பிடித்து தர தரவென்று ஸ்ரவன் இருந்த அறைக்குள் இழுத்து சென்று இங்க பாரு மிருது இப்ப ஸ்ரவன் நான் உயிர் உன் கையில தான் இருக்கு உன் உறுதியால தான் அவரை காப்பாத்த முடியும் தயவு செஞ்சு அவர்கிட்ட பேசு உன் மனசுல இத்தனை வருஷம் சேர்த்து வச்சிருந்த எல்லாத்தையும் கொட்டி அழு உன்னோட குரலுக்கு மட்டும்தான் அவரை பிழைக்க வைக்கும் சக்தி இருக்கு என்றவள் அந்த அறையை விட்டு வெளியேற மிருதலா கண்களில் ஸ்ரவனின் முகம் தெரிய அப்போதுதான் கல்லா இறுகி இருந்த அந்த சிலைக்கு உயிர் வந்தது மெதுவாக ஸ்ரவன் படுத்திருந்த கட்டில் அருகில் வந்து தன் ஸ்ரவனின் தலையில் போட்டிருந்த கட்டை தன் மென்மையான கரம் கொண்டு தடவினாள் உலர்ந்து இருந்த அவன் காய்ந்த இருதழ்களில் தன் இதழை மென்மையாக பதித்து ஈரமாக்கினாள் வைத்த கண் வாங்காமல் சிவன் முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் சிவன் காதருகில் குனிந்து மெதுவாக அவனுக்கு மட்டும் கேட்கும் குரலில் மாமா 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 என்று ஒரு குழந்தைக்கு தாயாகியும் இன்னும் குழந்தை போல் இருக்கும் தன் மழலை குரலில் இன்று சிவன் இருக்கும் இந்த நிலையை நினைத்து வழியும் புதிதாக அவள் மனதில் அவன் மேல் முளைத்த காதல் உணர்வும் சேர்ந்து வந்த அவள் கணிந்த குரல் சிவன் செவியை தீண்டியது எத்தனை முறை அவளை மாமானு கூப்பிடுடி என்று அவன் கெஞ்சி இருப்பான் அப்போது எல்லாம் அப்படி அழைக்காதவள் இன்று தன் அடிமனதில் இருந்து முழு காதலோடு அழைக்கிறாள் ஆனால் பாவம் அதை அவன் செவிகளுக்கு கேட்கிறதா என்றுதான் அந்த பேதைக்கு தெரியவில்லை ஏ மாமா ஏ என்னை இவ்வளோ காதலிச்ச அப்படி என்கிட்ட என்ன இருக்குன்னு என்ன இவ்வளோ என்றவளுக்கு அடுத்த வார்த்தை வராமல் நெஞ்சுக்குழி விம்மியது கண்களில் கண்ணீரோடு உங்க உயிரை விட என்ன அதிகமா நேசிச்சிருக்கீங்களே எதுக்கு மாமா ஏ ஏ இப்படி ஒரு காதல் உங்க காதலுக்கு கொஞ்சம் கூட தகுதியே இல்லாத எம்மேல போய் ஏ மாமா ஏ என்று கதறினாள் ஒருத்தரால இவ்வளவு தூரம் ஒரு பொண்ணை காதலிக்க முடியுமா என்று நினைத்தவள் மனதில் சிவனின் அந்த தூய்மையான காதல் தனக்கானது தனக்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்று நினைக்கையில் மிருதுலா சற்று கர்வமாகவே உணர்ந்தாள் ரஷ்மி சொன்னா மாமா நீங்க இந்த உலகத்துல என்னதான் அதிகமா விரும்புறீங்க என் உங்களுக்கு கோபமே வராதுன்னு அது உண்மைனா இப்ப ஏ மாமா என்னை தனியா விட்டு போக பாக்குறீங்க காலேஜ்ல சொன்னீங்களே இனி நீ எப்பவும் எனக்கு தான் உன்னை விட்டு நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன்னு அன்னைக்கு அப்படி சொல்லிட்டு இப்ப என்னையும் முக்தாமையும் தனியா விட்டு போறது என்ன நியாயம் மாமா நானும் முக்தாமும் பாவம் தானே என்றவள் அப்படியே அவன் படுத்திருந்த கட்டிலில் அவன் அருகில் அவனை அனைத்தபடி படுத்து கொண்டாள் அவன் நெஞ்சில் தலையை வைத்து கொண்டு என்னை விட்டு போயிடாதீங்க இனி என்னால நீங்க இல்லாம இருக்க முடியாது இவ்வளோ நாள் நான் அனாத மாதிரி வாழ்த்துட்டேன் இனி அது என்னால முடியாது எனக்கு உங்க கூடவும் முக்தா கூடவும் சேர்ந்து ஒன்னா வாழணும்னு ஆசையா இருக்கு மாமா 
உன்னை நீங்க என் கூட முக்தா கூட சேர்ந்து இருக்கணும் இல்ல நீங்க போனதும் உங்க கூடவே நானும் வந்துடுவேன் இருந்தா முக்தாக்கு அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் இருப்போம் அவளுக்கு அப்பா இல்லைன்னா அம்மாவும் இருக்க மாட்டா இனி நான் உங்களை விட்டு தனியா இருக்க மாட்டேன் உங்க கூட தான் இருப்பேன் என்றவள் அவனை இன்னும் இருக்க கட்டி கொண்டாள் பின் ஏதோ ஞாபகம் வந்தது போல் ஆ மாமா உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா அந்த தனு இல்ல தனு அவன் என் கண்ணத்துல அடிச்சுட்டாமா கண்ணு ரொம்ப வலிக்குது தெரியுமா என்று அடி வாங்கிய குழந்தை தன் தாயிடம் அடுத்தவரை பற்றி புகார் செய்வது போல் அவன் நெஞ்சில் தலை வைத்தபடி ஏதேதோ பேசிக்கொண்டே இருந்தாள் இத்தனை வருடம் அவனுடன் பேசாமல் இருந்த அனைத்தையும் இன்று ஒரே நாளில் பேசிவிட நினைத்தாலோ என்னமோ அவள் பேச்சு நிற்கவே இல்லை கொஞ்ச நேரத்திற்கு பின்தான் பிடித்திருந்த சிவனின் கையில் இருக்கம் ஏற்பட சட்டனை எழுந்து அமர்ந்த மிருதுளா சிவன் கையை பார்க்க அவன் கைக்குள் இருந்த மிருதுளாவின் கையை சிவன் இறுக்கி பிடித்திருந்தான் அதை பார்த்து ஒரு நிமிடம் மிருதுளா உறைந்து நின்றவள் உடனே தன்னை சுதாரித்துக் கொண்டு டாக்டர் டாக்டர் என்று சத்தம் போட்டு கத்த வெளியே இருந்த அனைவரும் என்னமோ ஏதோ என்று பதறி கொண்டு உள்ளே வர சிவன் பாதி கண்கள் திறந்த நிலையில் கஷ்டப்பட்டு இமைகளை திறந்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் இதய துடிப்பு சீராக இருப்பதை அவனுக்கு பொறுத்து இருந்த கருவி உறுதிப்படுத்த டாக்டர் சிவனை பரிசோதித்து விட்டு இனி சிவனுக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்று சொன்ன பிறகுதான் அங்கிருந்தவர்களுக்கு போன உயிர் திரும்ப வந்தது ரெண்டு மூணு மணி நேரம் கழித்து சிவனுக்கு முழுதாக நினைவு திரும்பிவிட அவன் விழிகளில் முதலில் தேடியது தன்னவளின் முகத்தைத்தான் தன் அருகில் முக்தாவை கையில் ஏந்தியபடி இமை கொட்டாமல் தன்னை பார்க்கும் அவள் வேல்விழிகளில் அவள் மனதின் காதலை உணர்ந்தவன் உள்ளம் சிறகில்லாமல் காதல் வானில் பறந்தது கண்களால் அவளை வா என்று அருகில் அழைக்க மிருதுளா குழந்தையை கீழே இறக்கிவிட்டு சிறுவன் முகம் நோக்கி குனிய அவள் கண்ணத்தை மெதுவாக வருடியவன் திரும்பி தனிவாய் பார்த்து உனக்கு எவ்வளோ தைரியம் இருந்தா என் மித்துவா அடிச்சிருப்ப தனுமா என்று கேட்டு அவளை செல்லமாக முறைக்க அங்கிருந்த அனைவர் முகத்திலும் குறுநகை பரவியது மிருதுளா அனைவரும் அவர்களை சுற்றி நிற்பதை கூட பொருட்படுத்தாது சிவனை அணைத்து அவன் கண்ணத்தில் முத்தமிட அவர்களுக்கு தனிமை தர நினைத்து அனைவரும் அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினர் காதல் இருபத்தி இரண்டு அவர்கள் வாழ்வின் அனைத்து பிரச்சனையும் முடிந்து இவ்விருவரின் பிரிவிற்கும் அழகிய முற்றுப்புள்ளியை வைத்து இனி வரும் காலத்திற்கு பிள்ளையார் சுழியை போட்டது காலம் இருபது நாட்களில் சிவன் உடல் முழுவதாக தேறி இருந்தது மிருதுளா தானே சிவனுடன் இருந்து அவனை பார்த்துக் கொள்கிறேன் என்று உறுதியாக சொல்லிவிட யாரும் அதை மறுக்கவில்லை சிவனை குழந்தை போல் கவனித்துக் கொண்டால் அவன் உயிரானவள் மிருதுளா சிவனுக்கு காலை உணவை ஊட்டி கொண்டிருந்தவள் முகம் ஏனோ வெகுவாக வாடியிருந்தது சிவனும் நேற்றிலிருந்து அவளை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் நேற்று டாக்டர் சிவனை நாளை மறுநாள் டிஸ்சார்ஜ் ஆகிவிடலாம் என்று சொன்னதில் இருந்து அவள் முகம் இப்படித்தான் வாடியிருக்கிறது என்றும் அதற்கு என்ன காரணம் என்றும் புரிந்தவன் தன் தந்தையை அழைத்து சில விஷயங்களை சொல்லிவிட்டு அமைதியாக இருந்து விட்டான் காலை பொழுதே அனைவருக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் வந்துவிட சிவனும் வீட்டிற்கு செல்ல தயாராக இருந்தான் முக்தா சிவன் மடியில் உட்கார்ந்திருந்தவள் ப ப ப ப என்று சிவன் மீசையை பிடித்து இழுக்க என்னடா முக்தா குட்டி என்ன வேணும் பா இனி முக்தா பப்ப கூட மிருதுளாவை பார்க்க அவள் கண்களில் கண்ணீரோடு சிவனை பார்த்து தலையை குனிந்து கொண்டாள் இல்ல குட்டிமா இப்ப அம்மா நம்ம வீட்டுக்கு நம்ம கூட வரப்போறதில்ல என்று சொல்ல மிருதுளாவோடு சேர்த்து அனைவருக்கும் அதிர்ச்சியை தந்தான் சிவன் முக்தா வாடிய முகத்தோடு அம்பா ஏ அம்மா நம் கூட வரமாட்டாங்க என்று அழுது கொண்டே கேட்க குழந்தையின் கண்களை துடித்த சிவன் ஏன்னா உன்னோட அம்மா நம்ம கூட நம்ம வீட்டில் இருக்கணும்னா அவன் உனக்கு அம்மாவா இருந்தா மட்டும் போதாது உன்னோட அப்பாவோட கல்யாணம் செஞ்சுட்டு எனக்கு பொண்டாட்டியாவும் இருக்கணும் ஸோ அம்மா இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு வரமாட்டாங்களாம் செல்வா தாத்தா வீட்டுக்கு போவாங்களாம் இன்னும் ரெண்டு நாள் அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் கோயிலில் கல்யாணம் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் அப்பாவும் முக்தா குட்டி எப்பவும் அம்மா கூடவே இருப்பாமா என்று மகளோடு மனம் வாடியிருந்த தன்னவளுக்கும் சேர்த்து பதில் தந்தான் சிவன் தன் மனதில் இருந்ததை தான் சொல்லாமலே புரிந்து கொண்ட தன்னவனை நினைத்து கண் கலங்கிய மிருதுளா சிவனை காதலோடு பார்க்க அவன் வசீகர புன்னகை அவள் விழியை வருடி சென்றது 
அந்த கோவிலில் நெருங்கிய சொந்தங்களும் உயிர் நண்பர்களும் மட்டும் சூழ்ந்திருக்க மிருதுளா தன் வீட்டை சேர்ந்த யாரையும் கூப்பிடக்கூடாது என்று உறுதியாக சொல்லிவிட்டாள் இனி அவள் வாழ்க்கையில் அவர்களுக்கு எந்த இடமும் இல்லை என்பதில் அவள் பிடிவாதமாக இருக்க யாரும் எதுவும் சொல்லவில்லை செல்வகுமார் தங்கமணியும் மிருதுளாவின் தாய் தந்த இடத்திலிருந்து அனைத்து சடங்குகளும் செய்தனர் அழகு சிலையாய் தன் அருகில் அமர்ந்திருந்த தன்னவளின் சங்கு கழுத்தில் திருமாங்கல்யம் பூட்டி அவளை உயிரில் பாதியாக இணைத்தவன் தன் முழு உயிரையும் அவளுக்குள் கரைத்து விட்டான் இரவின் மடியில் நிலவு துயில் கொள்ளும் வேளையில் மரங்கள் சூழ்ந்த ஸ்ரவனின் ஃபார்ம் ஹவுஸில் கணவன் மார்பில் தலை சாய்த்து அவன் சட்டை பட்டனை திருகி கொண்டிருந்தாள் மிருதுளா ஸ்ரவன் என்று மெல்லிய குரலில் அவள் அழைக்க என்று அவன் பதில் சொன்னான் ஏய் என்னடி என்ன வேணும் உனக்கு எனக்கு இப்ப என்ன ஏலம் போட்டுட்டு இருக்க ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் எதுவும் வேணுமா என்று அவனை முறைத்து பார்த்த மிருதுளா அவனை விட்டு சற்று தள்ளி சென்றாள் எனக்கு உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கணும் என்று முகத்தை சீரியலாக வைத்து கொண்டு சொல்ல அவள் கையை பிடித்து இழுத்து மீண்டும் தன் மார்பில் போட்டு கொண்டு இடையோடு சேர்த்தனைத்தவன் எது கேட்கணும்னாலும் இங்க இருந்துட்டே கேளுடி என்றவனை சிரித்து கொண்டே அவளும் நினைத்து கொண்டாள் நீங்க ஏன் என்னை இந்த அளவுக்கு காதலிக்கிறீங்க அதுவும் அப்ப நான் உங்களை விரும்பலன்னு தெரிஞ்சும் ஏன் என்னை அவ்வளோ லவ் பண்ணீங்க காதலிக்கிற பொண்ணு கிட்ட இருந்து திரும்ப காதல கூட எதிர்பார்க்காத காதல் என்ன மாதிரி காதல் இது என்று கண்கள் நனைய கேட்டவளை இன்னும் தன்னோடு இருக்கி இணைத்தான் சிவன் நீ கேட்டதுக்கு நான் அப்புறம் பதில் சொல்றேன் இப்ப நான் கேட்கிற கேள்விக்கு முதல்ல நீ பதில் சொல்லு அப்ப உங்களை விரும்பலன்னு சொன்னியே அப்ப இப்ப நீ என்ன லவ் பண்றியா என்று புருவத்தை தூக்கி குறும்பாக கேட்க மிருதுளா முகம் பெட்கத்தில் சிவக்க பதில் சொல்ல முடியாது தலையை குனிந்து கொண்டு ஆமாம் என்று தலையை மட்டும் மேலும் கீழும் மாட்டினாள் அவள் செய்கையில் வந்த சிரிப்பை அடக்கி கொண்ட சிவன் தலையாட்டினா என்னடைய அர்த்தம் வாய தெரிந்து சொல்லு என்று மேலும் அவளை வம்பிழுக்க மிருதுளா பாவமாக முகத்தை வைத்து கொண்டு ஆமா என்று சொன்னாள் என்ன ஆமா என்று அவனும் விடாமல் கேட்க நீங்க கேட்டதுக்கு தான் ஆமா சொன்ன நான் என்ன கேட்டேன் என்று அவனை இப்போ மூக்கு முட்டை முறைத்து ஷ்ரவன் என்று பல்லை கடிக்க ஷ்ரவன் சத்தமாக சிரித்தான் ஹே லூசு பொண்டாட்டி நீ இப்ப இல்லடி எப்பவோ என்ன காதலிக்க ஆரம்பிச்சிட்ட ஆனா உன்னோட சின்ன மூளைக்கு தான் அதை எட்டல என்று அவனை மிருதுளா புரியாது பார்க்க அவளை தன் மடியில் உட்கார வைத்த சிவன் அடியே நம்ம காலேஜ் படிக்கும் போது உன் கால அடிபட்டுச்சே அது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கா என்றதும் அவள் ஆம் என்று தலையாட்டினாள் அன்னைக்கு நான் உனக்கு கால் வலிக்குதான்னு கேட்டப்ப நீ வலிக்கணும்னு சொன்ன இல்ல உண்மையா சொல்லு அன்னைக்கு உனக்கு கால் நிஜமா வலிக்கலையா என்று கேட்க இல்லங்க அன்னைக்கு கால் ரொம்ப வலிச்சது தான் ஆனா என் காயத்தை பார்த்து நீங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணீங்க எனக்கு வாடி இருந்து உங்க முகத்தை பார்க்கவே கஷ்டமா இருந்துச்சு அதான் அப்படி போய் சொன்ன என்று சொன்னவள் கண்ணத்தை தன் கையில் ஏந்தியவன் நான் முகவாடினா உனக்கு ஏண்டி கஷ்டமா இருந்துச்சு என்று அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவள் தெரியல என்று மெல்லிய குரலில் சொல்ல அவள் கண்ணத்தை பிடித்து கிள்ளியபடி அதுக்கு பே தாண்டி காதல் சரி அதை விடு நம்ம காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸ்ல எனக்கு பதில் வேற யார் கூடவாவது உன்னை ஆட சொல்லியிருந்தா நீ ஆடி இருப்பியா என்று கேட்க அவள் வேகமாக இல்லை என்று தலையாட்டினாள் அதை பார்த்து சிவன் கர்ப்பமாக சிரித்தவன் ஏண்டு எப்படி தெரியல ஆனா வேற ஒருத்தர் கூட என்னால என்னால முடியாது என்றவளை அவன் காதலாய் பார்க்க மிருதுளாவுக்கு ஏதோ புரிவது போல இருந்தது எல்லாத்துக்கும் மேல நீ என்ன லவ் பண்றேன்றதுக்கு முக்கியமான சாட்சி உன் கையில இருக்கிற நம்ம நிச்சயதார்த்த மோதிரம் என்று அவள் கையில் தான் போட்ட மோதிரத்தை தடவியவன் உனக்கு நிஜமாவே என்ன பிடிக்காம இருந்திருந்தா எப்பவோ நீ இதை கழட்டி தூக்கி எரிஞ்சிருப்ப மித்து என்று சொல்ல மிருதுளாவுக்கும் அப்போதுதான் அது உரைத்தது அவனை பிரிந்த இத்தனை ஆண்டுகளில் ஒருமுறை கூட அந்த மோதிரத்தை அவள் விரலை விட்டு கழட்டியது இல்லை ஏன் அது பற்றி அவள் நினைத்தது கூட இல்லை என்று நினைத்தவள் உடனே சிவன் கையை பார்க்க அவள் முகத்தில் இருந்த புன்னகை மறைந்து போனது அவள் வாடிய முகத்தை கையில் ஏந்திய அவள் கணவன் என் செல்ல மித்து குட்டி அந்த மோதிரம் நாலு வருஷத்துக்கு முந்தி போட்டதுடி விரலுக்கு சின்னதா போச்சு அதான் எனும் போதே அதனால கழட்டி வச்சிட்டீங்களா என்று மிருதுளா கவலையாக கேட்க அவள் கையை பிடித்து தன் நெஞ்சில் வைத்தவன் அதை பிடிடி அதை நான் என்னை விட்டு பிரிச்சு வைப்பேன் 
உன்னோட ஒவ்வொரு பொருளும் எனக்கு பொக்கிஷம் டி நீ போட்ட மோதிரம் எனக்கு உயிர் அதான் அது என்னோட இதயத்துக்கு பக்கத்தில் வச்சிருக்கிற என்று தன் கழுத்தில் இருந்த செயினை வெளியே எடுக்க அதில் மிருதுளா சிவனுக்கு போட்ட மோதிரம் அழகாக தொங்கியது கண்ணீர் வழிய அந்த மோதிரத்தை தடவியபடி தன் கணவனை பார்த்தவள் ஏன் மாமா ஏன் என்னை இவ்வளோ லவ் பண்ணுறீங்க நான் உங்களை இவ்வளோ கஷ்டப்படுத்தி இருக்கேன் எப்பவும் உங்களை காயப்படுத்திட்டு மட்டும்தான் இருந்திருக்கேன் கடைசிக்கு உங்களையும் ரஷ்மியையும் சா என்ன நினைச்சா எனக்கே அசிங்கமா இருக்கு மாமா ஏ மாமா நான் இவ்வளோ தப்ப பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு என் மேல கோபமே வரலையா என்று கண்ணீரோடு கணவனை பார்க்க அவள் கண்ணீரை துடைத்தான் சிவன் எனக்கு எப்பவுமே உன் மேல கோபம் வராது மித்துமா எனக்கு நீயும் முக்தாவும் வேற வேற இல்லை சொல்ல போனா நீனா என் முதல் குழந்த குழந்தைகிட்ட போய் கோபப்பட முடியுமா என்று அவனை காதல் பொங்க பார்த்தவள் அதன் பின் ஒரு நொடியும் வீணாக்காமல் அவன் இதழை சிறைப்பிடித்தாள் ஐ லவ் யூ மாமா ஐ லவ் யூ சோ மச் என்று அவள் மனதின் மொத்த காதலையும் அந்த மூன்று வார்த்தையில் கொட்டிவிட முதன் முதலில் அவள் வாய்மொழியாக அவள் காதலை சொல்லி கேட்டவன் மனது சொல்ல முடியாத இன்பத்தில் மூழ்க அந்த சந்தோஷத்தில் தன் அருமை மனைவியை முழுதாக ஆட்கொண்டார் உண்மை காதல் கொண்டு தன்னை வென்ற தன் காதல் கணவனுக்கு தன் பெண்மையே பரிசாக தந்தால் பெண்ணவள் இருவரும் இணைந்து மோகம் கலந்த காதல் கடலில் மூழ்கத் தொடங்கினர் இறுதி அத்தியாயம் இன்றோடு சிவன் மிருதுளா கல்யாணம் முடிந்து ஒரு வாரம் ஓடிவிட்டது நிலவன் வேலை விஷயமாக வெளியூர் சென்றவன் இன்றுதான் ஊருக்கு திரும்பியிருந்தான் வீட்டிற்குள் நுழைந்ததும் லக்ஷ்மி லக்ஷ்மியின் தங்கை பிரியா சிந்து விஸ்வா என்று எல்லோரும் எங்கேயோ அவசரமாக கிளம்பிக் கொண்டிருந்ததை பார்த்து என்ன குடும்பமே எங்கேயோ மொத்தமா கிளம்பிட்டு இருக்கீங்க போல என்று கேட்டபடி சோஃபாவில் அமர்ந்தவனை பார்த்தான் விஸ்வா டே நாங்க கிளம்புறோம் நீ வீட்டை பாத்துக்க என்ற விஸ்வாவை முறைத்தான் நிலவன் டே முதல்ல நீங்க எங்க போறீங்க அத சொல்லு டே உனக்கு மேட்டர் தெரியாதுல்ல நம்ம வாழ்க்கைக்கு கல்யாணம் நடக்க போகுதுடா இன்னைக்கு கல்யாணம் பத்தி பேசுறாங்க யூஎஸ்ல இருந்து ஆகாஷ் வந்திருக்காரு நாங்க எல்லாரும் தனு வீட்டுக்கு தான் கிளம்பிட்டு இருக்கோம் செல்வகுமார் சார் எங்க எல்லாரையும் கண்டிப்பா வர சொன்னாரு ஸ்ரவனும் அமுல் பேபியும் கூட வராங்க என்று சொன்னவன் அனைவரையும் அழைத்து கொண்டு கிளம்பி விட்டான் நிலவனுக்கு தனுவிற்கு கல்யாணம் என்று கேட்ட போதே தலையில் இடி விழுந்தது போல் ஆகிவிட அதன் பின் விஸ்வாசன்ன எதுவும் அவன் காதில் விழவில்லை சில நொடிகள் அப்படியே இருந்தவன் உடனே கோபமாக எழுந்து காரை எடுத்து கொண்டு தனு வீட்டிற்கு விரைந்தான் ஹாலில் அனைவரும் உட்கார்ந்து பேசி கொண்டிருக்க வேகமாக உள்ளே வந்த நிலவனை யாரும் கவனிக்கவில்லை நிலவன் நேராக தனு அறைக்கு செல்ல அவள் அப்போதுதான் புடவை கட்டி முடித்திருந்தாள் அருகில் காலடி சத்தம் கேட்டு தனு திரும்பும் முன் நிலவன் அவள் கையை பிடித்து இழுத்து தன்னோடு சேர்த்து இறுக்கி அணைத்தவன் அவள் கத்த ஆரம்பிக்கும் போதே அவள் இதழை தன் வசப்படுத்தி இருந்தான் திடீரென நடந்த நிகழ்வில் தனு சுதாரித்து அவனிடமிருந்து விலக முயல அவன் இரும்பு பிடியில் இருந்து அவளால் விலக முடியவில்லை தன் கடும் கோபத்தை தனுவின் இதழில் வன்மையாக காட்டிய நிலவன் கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவளை தன்னிடமிருந்து விலக்கி நேராக அவள் கண்ணை பார்த்து போடி இப்ப போ இப்ப போய் சொல்லு பார்க்கலாம் அந்த ஆகாஷ கல்யாணம் பண்ண ஓகேன்னு போடி போய் சொல்லுடி என்றபடியே அவள் அருகில் வந்து அவள் கூந்தலை பிடித்து தன் முகத்துக்கு அருகில் கொண்டு வந்தான் இங்க பாருடி இந்த ஜென்மத்துல உனக்கு கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அது என் கூட மட்டும்தான் நடக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சாகிற வர நானும் சிங்கிள் தான் நீயும் சிங்கிள் தான் உன் மனசுலையும் சரி உன் வாழ்க்கையிலையும் சரி நான் மட்டும்தான் இருக்கணும் அந்த எடு எனக்கு மட்டும்தான் அதன் யா யாருக்கும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்று கடுமையான குரலில் சொல்ல தனு அவனை விழியமைக்காமல் உக்கிரமாக பார்த்தாள் உனக்கு உன்னை பத்தி நீ நினைச்சது நடக்கணும் அதை பத்தி மட்டும்தான் கவலை இல்லை உனக்கு நீ நினைச்சது நடந்தா போதும் என்னோட உணர்ச்சிகளுக்கும் நான் என்ன நினைக்கிறேன்னு உனக்கு கவலையே இல்லை என்ன எதுன்னு ஒரு வார்த்தை கூட கேட்க மாட்டேன் நீ பாட்டுக்கு வந்த கிஸ் கொடுக்குற என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீ நீ யாருடா எனக்கு முத்து கொடுக்க நீ யாருடா என்னை கல்யாணம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்ல யாரு நீ என்று அவள் கொதிக்க அது நிலவன் இன்னும் கடுப்பானவன் நான் யாரா நான் யாருன்னு தானே கேட்டேன் இருடி இரு நான் யாருன்னு இப்ப காட்டுறேன் என்றவன் அந்த அறையை விட்டு வெளியேறி ஹாலுக்கு வர அவனை திடீரென அங்கு பார்த்த அனைவரும் கேள்வியாய் அவனை பார்த்தனர் டே நீ எப்படா இங்க வந்த அதுவும் உள்ள இருந்து வர எங்களுக்கு தெரியாம நீ எப்ப உள்ள போன என்று விஸ்வா கேள்வி மேல் கேள்வி கேட்க டே உன்னோட எல்லா கேள்விக்கும் நான் அப்புறம் பதில் மெயில் பண்றேன் இப்ப எனக்கு டைம் இல்லை என்றவன் ஹலோ 
இங்க ஆகாஷ் யாரு என்று கேட்க ஆறடியில் பார்க்க அழகாக ஸ்டைலாக இருந்த ஒருவன் எஸ் ஐ எம் ஆகாஷ் என்றான் அவனை எரிப்பது போல் பார்த்த நிலவன் பின் தன் கோபத்தை அடக்கி கொண்டு பிளீஸ் மிஸ்டர் ஆகாஷ் நான் உங்க கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் என்றவனை அனைவரும் விசித்திரமாக பார்க்க நீ என்னடா அவர்கிட்ட பேசணும் அதுவும் தனியா என்ற லட்சுமியை நிறுத்திய ஆகாஷ் இட்ஸ் ஓகே ஆண்டி அவர் எதோ என்கிட்ட பேச நினைக்கிறாரு பேசட்டுமே வாங்க மிஸ்டர் நிலவன் மாடிக்கு போய் பேசுவோம் என்றவன் நிலவனுடன் மாடிக்கு சென்றான் நிலவன் தன்னை தீயாய் முறைப்பதை பார்த்த ஆகாஷ் என்ன இதோ பேசணும்னு சொல்லிட்டு ஏன் என்னை இப்படி அடிச்சு பார்த்துட்டு இருக்கீங்க சகல எங்க அவனின் சகல என்ற வார்த்தையில் கொதித்து போன நிலவன் அடிச்சிருப்பாள யாருக்கு யாருடா சகல என்று ஆகாஷ் சட்டக்காலரை பிடித்தவன் உனக்கு மரியாதையா சொல்றேன் இப்படியே இங்க இருந்து ஓடிடு இல்ல மகனே உன்னோட டெட் பாடி தான் திரும்ப அமெரிக்கா போகும் என்று எச்சரிக்க நிலவன் கையை தன் சட்டையில் இருந்து எடுத்த ஆகாஷ் நான் எதுக்கு பாஸ் இங்க இருந்து போகணும் அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து வந்தது சும்மா திரும்பி போறதுக்கா அதோட என்ன போக சொல்ல நீங்க யாரு பாஸ் இது என் மாமனார் வீடு என்று உரிமையோடு சொன்னவனை கொலைவெறியோடு பார்த்தான் நிலவன் டே எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா இப்படி சொல்லுவேன் மகனே நீ மட்டும் என் தனுவ கல்யாணம் பண்ண சம்மதம்னு சொல்லி பாரு அப்புறம் தெரியும் இந்த நிலவன் யாருன்னு என்று சொல்ல அவன் சொன்னதை கேட்டு ஆகாஷ் சத்தம் போட்டு சிரித்தான் அதில் இன்னும் கடுப்பான நிலவன் டே ஏண்டா இப்ப கேவலமா இப்படி சிரிக்கிற என்று பல்லை கடிக்க பின்ன என்ன பாஸ் இந்த காவடி பண்ண சிரிக்காம என்ன செய்ய நீங்க பாசா இல்ல லூசா நான் போய் என் பேபியை கல்யாணம் பண்றதா என்று வயிற்றை பிடித்து சிரித்தவன் கடவுளே நினைக்கவே சிரிப்பு சிரிப்பா வருது என்று வாய்விட்டு சிரித்தான் நல்ல வேலை என் பொண்டாட்டி கீழர்க்கா அவ மட்டும் நீங்க சொன்னதை கேட்டிருந்தா இந்நேரம் ரெண்டு பூரி கட்டையும் என் மண்டையும் உடஞ்சிருக்கும் என்று மீண்டும் சிரிக்க நிலவன் ஆகாஷ் சொன்னதை கேட்டு அப்படியே சிலையாய் நின்றான் டே என்னடா சொல்ற நீ உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா என்று வியப்பாக கேட்க ஆமா பாஸ் என்று ஆகாஷ் கூலாக சொல்ல நிலவன் மூளையை குழம்பி வெளியே வந்து விடும் போல் இருந்தது டே என்னடா நடக்குது இங்க யாருடா நீ எதுக்குடா இங்க வந்த அவ என்னடானா உன்னை மாமானு கொஞ்சரா நீ என்னடானா இது உன் மாமனார் வீடுன்னு சொல்ற விஸ்வாத்தனுக்கு கல்யாணம் அதை பத்தி பேச இங்க வந்திருக்கோன்னு சொல்றான் என்னடா நடக்குது இங்க இங்க எது உண்மை எது போய் எனக்கு மண்டையே விடுச்சுட்டு போல இருக்கு என்று தலையை பிடித்து கொண்டான் ஆகாஷ் மெதுவாக அவன் தோலை தொட்டு எல்லாமே உண்மைதான் பாஸ் இது ஏ மாமனார் வீடு அது உண்மைதான் ஏன்னா தனுவோட பெரியப்பா பொண்ணு அஞ்சலி தான் என்னோட ஒய்ஃப் ஸோ டெக்னிக்கலி இது ஏ மாமனார் வீடு அப்புறம் தனு என்ன மாமானு சொல்றது அக்கா புருஷனை மாமானு தானே பாஸ் சொல்லுவாங்க அப்புறம் இந்த கல்யாணம் மேட்டர் இங்க எல்லாருக்கும் வந்திருக்கிறது உங்களுக்கு தனுவ பொண்ணு கேட்டுதான் பாஸ் என்று சொல்ல நிலவனுக்கு தலையில் ஐஸ்கிரீம் மழை பெய்தது போல் அப்படி ஒரு சந்தோஷம் நீங்க இப்ப என்ன சொன்னீங்க எனக்கும் தனுவுக்கு கல்யாண பேசுவா எல்லாரும் வந்திருக்காங்க தனு இதுக்கு ஒத்துக்கிட்டாளா என்று நம்பாமல் கேட்க ஆமா பாஸ் அவ உங்களை தான் மனசார விரும்புறா இந்த விஷயம் எனக்கு கொஞ்ச நாள் முந்திதான் தெரிஞ்சது என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் தனுவ பிடிச்சி போய் என்கிட்ட வந்து கேட்டான் நானும் தனுகிட்ட கேட்டேன் ஆனா அவ இந்தியால நான் ஒரு குரங்க மனசார காதலிச்சுட்டேன் ஆனா அந்த குரங்கு என்னை புரிஞ்சுக்காம ரொம்ப தப்பா பேசிடுச்சு என்னால அதை தாங்கிக்க முடியல அதான் அது செவ்வலையே ஓங்கி ஒண்ணு வச்சுட்டு போடான்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்துட்டேன் ஆனா அவனை என்னால மறக்கவே முடியாது இந்த பிறவில எனக்கு கல்யாணம்னு ஒண்ணு நடந்தா அது அந்த குரங்கு கூட தான் இல்லைனா எனக்கு கல்யாணமே இல்ல மாமா அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு நான் கூட கேட்டேன் என்ன தனு இது சின்ன பிள்ளை மாதிரி பேசிட்டு சரி நீ சொல்றத நான் ஒத்துக்கிறேனே வச்சுக்கோ ஆனா அந்த பையனும் இன்னமும் உன்னையே நினைச்சிட்டு இருக்கணுமே ஒருவேளை அந்த பையன் உன்ன மறந்துட்டு வேற கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா நீ என்ன பண்ணுவ என்றவனை பார்த்து சிரித்த தனு என்ன தவிர அவனால இன்னொரு பொண்ணை நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாது மாமா அவ அந்த அளவு என்ன உயிரா காதலிக்கணும் என்றவள் முகம் கர்வத்தில் விழிர்ந்தது இவ்வளவு நேரம் ஆகா சொல்லியதை கேட்டு கொண்டிருந்த நிலவன் கண்கள் கலங்கி இருந்தது அவ இந்தியா வந்தது மிருதுக்காக மட்டும் இல்ல நிலவன் உங்களை பார்க்கவும் தான் ஆனா நீங்க பேசின வார்த்த அவளை ரொம்ப காயப்படுத்திடுச்சு அதான் நீங்க அவகிட்ட பல முறை பேச வந்தும் அவ விலகி போயிட்டான் ஒரு லெவலுக்கு மேல அவளால நீங்க கஷ்டப்படுறத பார்க்க முடியல அந்த நேரம் மிருது ஸ்ரவன் பிரச்சனை முடியாம அவ மனசுல இருக்கிறத சொல்லவும் அவ விரும்பல அஃப்கோர்ஸ் நீங்களும் அவங்க ரெண்டு பேர் லைஃப்ல நல்ல முடிவு கிடைக்காம உங்க கல்யாணம் பத்தி யோசிக்க மாட்டீங்க அதான் அவங்க கல்யாணம் முடியற வர அவ வெயிட் பண்ணா நானும் செல்வா மாமா கிட்டையும் மிருது கிட்டையும் உங்க காதலை பத்தி சொன்னேன் 
மாமாவுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும் போல உடனே ஓகே சொல்லிட்டாரு மிருது உங்க அம்மா லட்சுமி ஆண்டி பிரியா ஆண்டி கிட்ட பேசினான் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே தனுவ உங்களுக்கு கட்டி வைக்கணும்னு என்ன இருக்கவும் அவங்களும் சம்மதிச்சுட்டாங்க உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட் சர்ப்ரைஸ் கொடுக்க தனு செஞ்ச ஏற்பாடு தான் இந்த விஷயத்த உங்க கிட்ட இருந்து மறைச்சது இன்னைக்கு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சிம்பிளா நிச்சயம் அடுத்த ஒரு மாசத்துல கல்யாணம் என்று ஆகாஷ் சொல்லி முடிக்கும் முன் நிலவன் பறந்திருந்தான் தன்னவளை தேடி தனு அறைக்கு சென்ற நிலவன் அவளை பின்புறமாக இடையோடு இறுக்கி அணைத்தான் சாரி டி ரொம்ப சாரி உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்திட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப சாரி டி என்று மனதில் இருந்து சொல்ல தனு திரும்பி அவனை இறுக்கி அணைத்தாள் ஐ மிஸ் யூ நில்லா மிஸ் யூ வெரு பேட்லி என்றவள் நிமிர்ந்து அவன் கன்னத்தில் முத்தம் விட்டு மீண்டும் ஐ லவ் யூ நிலா ஐ லவ் யூ பாட்டம் ஆஃப் மை ஹார்ட் நிலா என்றவள் இன்னும் மின்னும் அவனை தன்னோடு இறுக்கி கொண்டாள் இயப்பிலா இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு சிறுவன் மிருதுளா பிரச்சனையின் போது தன் தந்தையின் தொழிலில் ஏற்பட்ட பிரச்சனைக்காக வெளிநாடு சென்ற பரத் ஐந்து வருடம் கழித்து போன வருஷம்தான் இந்தியா திரும்பினான் சாருக்கு லவ் எதுவும் செட் ஆகாமல் போக வேறு வழி இல்லாமல் வீட்டில் பார்த்த அவன் மாமன் மகள் ஷாலினியை திருமணம் செய்ய ஓகே சொல்ல இன்று அவனுக்கு தான் திருமணம் அந்த அல கல்யாண மண்டபம் விளக்கு வெளிச்சத்தில் மின்னி கொண்டிருந்தது டே பிரேம் இந்தாமா ரஷ்மி இங்க வந்து பாருங்க உங்க பையன் எப்ப பாரு என் பொண்ணு பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கான் இதெல்லாம் நல்லா எல்லாம் சொல்லிட்டேன் என் பொண்ணை இவங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறதே எனக்கு ஓவர் டைம் வேலையா போச்சு எவ்வளவு அழகான பொண்ணுங்க கல்யாணத்துக்கு வந்திருக்காங்க நிம்மதியா சைட்டு கூட அடிக்க முடியல என்று விஸ்வா புலம்ப உனக்கு பின்னாடி ஒரு சூப்பர் ஃபிகர் இருக்கு உனக்கு ஓகேவன் பாரு மச்சி என்று பிரேம் சொல்ல எங்க எங்க அந்த ஃபிகர் எந்த என்று விஸ்வா ஆர்வமாக திரும்ப அங்கு பத்திரகாலியாக நின்றிருந்தால் சிந்து விஸ்வா தோளிலிருந்து இறங்கிய அவன் மகள் சிவிகா பிரேம் மகன் தருண் கையை பிடித்து வா தருண் நாம போய் விளையாடலாம் அப்பாக்கு அம்மா கையில நல்லா அடி இருக்கு என்று விட்டு செல்ல பிரேம் குழந்தைங்க வர உன் லட்சணம் தெரிஞ்சிருக்கு தூ என்று காரி துப்பியவன் சிந்து யூ ஸ்டாக் என்றவன் ரஷ்மியை அழைத்து கொண்டு அங்கிருந்து செல்ல அடுத்து நொடி விஸ்வா கண்ணம் நீங்கி இருந்தது இங்கு அறைக்குள் நிறை மாத வயிறுடன் புடவை கட்ட முடியாமல் தவித்த தன் மனைவிக்கு அழகாக புடவை கட்டி விட்டு கொண்டிருந்தான் நிலவன் சூப்பருங்க என்ன அழகா புடவை கட்டிருக்கீங்க செம்ம போங்க என்று தனு புருஷனை மெச்சிக்கொள்ள தன் உயிரை சுமந்து இரு உயிராய் அழகு பதுமை போல் இருந்த மனைவியின் தாய்மையின் அழகை ரசித்து பார்த்தான் நிலவன் இவ்வளவு அழகா புடவை கட்டி விட்டதுக்கு கண்ணத்துல ஏதாவது தந்தா நானும் சந்தோஷப்படுவேன் என்றவனை அருகில் அழைத்த தனு முத்தம் கொடுப்பது போல் அவன் அருகில் சென்று அவன் கண்ணத்தை கடித்து விட ஆ என்று கத்தியவன் அவளை கடித்த அவள் வாயை தன் வாயை கொண்டு மூடினான் மிருதுளா திரு திருவென முடித்து கொண்டிருக்க முக்தா தன் அம்மாவையும் அப்பாவையும் முறைத்து கொண்டிருந்தான் ஏன்பா அம்மாக்கு தான் புத்தி இல்ல உனக்கு என்ன ஆச்சு நீயே இப்படி பண்ண என்ன அர்த்தம் என்று தன் பிஞ்சு விரல்களை நீட்டி முக்தா மிரட்ட ஸ்ரவன் திரும்பி மிருதுளாவை பார்த்தவன் என்ன உள்நாளம் தாண்டி இதெல்லாம் எனக்கு தேவையா என்று கண்ணாலேயே அவளை முறைக்க மிருதுளா முகத்தை பாவமாக வைத்து கொண்டாள் ஏமா நேற்று கிளம்பும் போதே கையல் பாட்டியும் லட்சுமி பாட்டியும் எக்காரணம் கொண்டு உன் ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் சாப்பிடக்கூடாது அது குட்டி பப்பா கொத்துக்காதுன்னு சொல்லி தானே அனுப்புனாங்க அப்படி இருந்தும் நீ திட்டு தன்னா அப்பாவை ஐஸ்கிரீம் எத்திர தொலைக்க நீங்களும் கொண்டு வந்து தந்திக்கீங்க என்று இருவரையும் முறைத்தவள் மிருதுளா கையில் தன் அக்காவின் பேச்சை கேட்டு தன் பொக்கை வாயை திறந்து சிரித்து கொண்டு இருந்த பிறந்த ஆறு மாதமே ஆன ஸ்ரவன் மிருதுளாவின் குட்டி இளவரசன் வினையை பார்த்தாள் இங்க பாரு தம்பி பாப்பா அம்மா நீ ஐஸ்கிரீம் தாக்கலுக்கு ஏதாவது தாப்தா நீ அக்கா கிட்ட தொல்லு அக்கா பாத்திங் கிட்ட தொல்லி அம்மா அக்கா பக்கம் அடி வாங்கி தர என்றவள் தன் தம்பியின் பட்டு கண்ணத்தில் மெதுவாக முத்தமிட்டு விட்டு செல்ல ஸ்ரவன் மிருதுளாவுக்கு தன் மகளின் பாசத்தை நினைத்து மனம் நிறைந்து விட்டது அதுவும் மிருதுளா தன் மகள் தன்னவனை போலவே அனைவரிடமும் ஒரே மாதிரி அன்பு செலுத்துவதை நினைத்து அவள் உள்ளம் மகிழ்ந்தது குறித்த நேரத்தில் உறவும் நட்பும் சூழ்ந்திருக்க பரச்சாலினி திருமணம் இனிதே முடிந்தது இனி அனைவர் வாழ்விலும் சந்தோஷம் மட்டும் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற வேண்டுதலுடன் நாமும் பிடைபெறுவோம் சுபம் என்ன நியர்களே என் தீரா காதல் நீயே கதை உங்களுக்கு பிடித்திருக்கிறதா பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க தொடர்ந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவு செய்யுங்க ரூபாவதி தமிழ் நாவல் சேனலை உடனே சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்க நன்றி